这个金丹多如狗的宗门内，有一凡人正坐在湖边直钩钓鱼。天上高悬的夏日丝毫影响不了他的雅致。只见他擦去汗珠，说了句“风来”，周围的空气突然躁动，吹走了炎热。接着他又是一句云起，天边的彩云飘来，投下了一抹阴凉。此时我看着平静的湖面，思绪飘散。二十年前我穿越到这个世界时，引得天降异响。九天之外传来阵阵仙音响彻修仙大陆，此景正好被路过的长生道人看见，他便将我带到玄天宗，收为关门弟子。我还因此觉醒了，不修炼也能成仙系统，只做任务就会获得奖励。自此我在宗门开启了摆烂的生活，每天不是去钓鱼两个半时辰，就是去。午睡两个半时辰，直到第十年系统奖励了言出法随的能，才让我平淡的生活多了一点趣味。但我师傅也因此获得了真正的长生。那日我和他日常斗嘴无心的说了一句：“师傅何不同风起，扶摇直上九万里？”谁知下一刻师傅径直冲天穹，飞升仙界，空中还隐约回荡着师傅对我的夸赞：“孽徒啊，真是孽徒啊！”当时这一幕直接把我看傻了，没想到自己无心的一句话，竟然直接把师傅祭停，还当着玄天宗数万弟子的面绽放了他最后的光华。在之后的几年里，我继承了师傅的长生峰，成了峰主，也因系统的奖励获得了海量的丹药、灵石和漫长的寿命。但言出法。随的能力也被我藏于人后，因为我生怕说错话又把哪位师兄妹给记下，这也让别人以为我只是个凡人。外界还尊称我为废物风主，但他们却不知道，我此时的寿命比化神期老怪的都要长。只要一直这样下去，苟个十万年都不成问题。但我继续躺平的念头很快就离我而去。此时，一个衣不蔽体的女子突然坠落湖中，打破了平静。其后是五个金丹魔修紧随而来，这一幕让体内摆烂几十年的系统亢奋了起来，斩杀金丹七魔修，拯救道宫圣女白灵溪。成功后，宿主可获得座驾九龙碾。久违的丰厚奖励让我一阵激动。此时，女子泡在湖中，已经无力挣扎，而几个魔修。则张牙舞爪的向着女子冲去。坐在湖边的我见状，神情不悦，哪里来的苍蝇也敢扰我清静？我的声音如九天之雷滚落下的魔修集体一冷，但看到我只是个凡人，立马举剑向我杀了。我见此，只是向前踏出一步，轻声道：“传我长生风者，金丹碎。”下一刻，魔修瞳孔猛然收缩，体内的金丹轰然碎裂，之后变形神巨灭，沉入湖底。恭喜宿主完成任务，拯救道宫圣女，获得化神期座驾九龙碾。湖中女子看到这一幕，震惊不已，一句话就让那些金丹魔修炸裂。言出法随可是准仙强者才能拥有的能力，当即从湖中飞起，落在我身边。道宫圣女白灵溪，谢前。被救命之恩，我看着全身湿透的白灵犀，忍不住皱眉。我叫陈长生，乃玄天宗长生峰峰主。你道宫圣女怎么会来我玄天宗？实不相瞒，道宫被突然出现的魔修占据，沦为魔宗，只有我从里面逃了出来。白灵犀说着，一行清泪从眼角滑落。最近确实听说魔修盛行，只是没想到竟然这么猖狂，连道宫都被魔修占据。上次历练回山的大师兄还跟我提起魔修的事，但我当时并没有在意，没想到魔修已经出现在身边了。我看着正在伤感的白灵犀说道：“你就在这长生峰住下，好好养伤吧。”白灵犀听到我收留他，当即连声道谢。我则拎着鱼竿回了自己府邸。这时天空流光。划过一个御剑少年飞来，是玄天宗传信的外门弟子陈长生。明日宗内举行升仙大会，请按时参加。那人说完，化作一道流光，向着其他地方奔去。面对这则通知，我很是无奈。升仙大会其实就是展示各峰实力，顺便向凡间招收门徒的庄牛大会。我向来不喜这种场所，但如今自己是长生峰峰主，又不得不去。这时系统的声音再次响起，升仙大会马上开始，请宿主招收一位弟子，完成任务后可获得丰厚奖励。听到这，我知道系统又开始画大饼了。系统，你觉得哪个傻子会拜一个废物为师？我可是什么修为都没有，有本系统在，宿主不需要担心。只要完成任务，修仙功法就应有尽有。听到系统这样说，我也放心下来。到时候多收几个徒弟，天天人气也不错。次日，我找到白灵犀，一同前往升仙大会。白灵犀在九龙碾上双腿颤颤站立不稳，显然是我的座驾打破了他对强者的认知，任他想破脑袋也不知道。拥有九条化神七龙兽坐骑的我，实力究竟有多强？而我又为何会隐姓埋名在玄天宗？此时升仙大会的广场外围早已围满了，有衣着华贵、身份非凡的世家天骄，也有穿着破烂出身、穷苦的农村子弟。他们来此的目的都只有一个，那就是加入玄天宗改写命运。而广场中的石台上已落座了玄天。天宗其余八峰的峰主，唯独我的座位还是空荡无人。第七峰峰主见我迟迟未到，心生抱怨：“长生峰的废物峰主真是好大的面，竟然让我八大峰等他一人。”但还未等他抱怨完，就见九龙碾从天而降。我带着白灵犀从中走出来，到座位上坐下。这一幕把在场的所有人都惊呆了。而经常来看望我的第八峰主奈兰雪也震惊不已，他怎么也想不明白，一直都是凡人的我，怎么短短几个月不见就能驾驭化神期的坐骑？其余几个峰主也都是面面相觑，各怀鬼胎。我看着他们的神态，就知道这场装牛大会的第一回合较量我完胜。此时玄天宗九位峰主全都落座，气势如鸳鸯的广场。众人不敢作声，升仙大会现在开始。随着主持大会的宗门长老一声令下，广场上的众人开始排起长龙，有序的检测灵根天赋。很快，第一个具有灵根的少年便被检测出来。王二狗下平土灵根，听到这个结果，那名叫王二狗的少年喜极而泣。尽管只是下平土灵根，但也比没有灵根的幸运了不知多少。王二狗，第七峰要了。我身旁一道声音响起，是第七峰韩风让手下弟子喊的。我和韩风相互对视了一眼，第七峰和第九峰之间素来不和。当时长生道人与第七峰主同为渡劫期的大佬，但后来长生道人先一步飞升仙界，让第七峰主到心受。窗被活活气死，两峰之间的仇恨因此延续到现在。韩风见我出场就强他
瓶火灵根，听到竟然有人测试出极品火灵根，九位峰主的眼睛全都看向那个少年，而韩风的眼睛则是瞪得极大，因为这极品火灵根与前峰主的火压诀很是匹配，如果能够耐入自己麾下，不出十年就会多出一个元婴期的强者。这个周全我要了！韩风立即大叫一声，能亲自开口要人，足以见得韩风的重视程度。周全见此也是瞬间大喜，立刻上前对着韩风一顿跪拜。我看着上一刻还在跟我怒目相对，此刻却开怀大笑的韩风轻声叹了口气，没想到一个极品灵根就能让他这么难过，真想知道我收了更高品阶的徒弟后他会作何反应。之后我的目光在广场上扫视，寻找和自己有仙缘的人。很快，一个小丫头吸引了我的注意。只见她浑身脏污，但有一双清澈如水的眼睛，好像蕴含万千星辰一般。本来测试就快轮到她了，却被身后的几个少年推到一边，还对着小丫头举起了拳头。我见状，立刻一声暴喝：“住手！”那少年的手臂立刻像灌了铅一般动弹不得。接着，我从石椅上站起来，到小丫头身边：“你叫什么名字？”周围在场的人看到这一幕，全都呆住，纷纷猜测小丫头是什么特殊体质，竟让一个峰主亲自下场询问。小丫头忽闪着大眼，小心翼翼道：“我叫苏幺幺。”听到这个名字，我对她笑了笑，随后看向。推搡苏幺幺的几个男孩问道：“你们为什么推他？他这种穷山村出来的，怎么可能拥有灵根？挡在前面只会耽误本少爷的时间。”为首的男孩嘲笑道。听到男孩的话，我再次看向苏幺幺，问道：“你刚才还想还手，难道不怕他吗？”苏幺幺则是盯着那男生说道：“我不还手，他就会变本加厉。既然这样，我不如给他一点教训，让他知道什么是教养。”我听后忍不住放声大笑，伸手摸着苏幺幺的小脑瓜，问道：“从今以后，你就是我第九峰的弟子，你可愿意？”此言一出，全场哗然。而宗门长老见状，立刻凑在我耳边道：“陈峰主，老夫觉得还是测试一下灵根再收徒比较好。”我正要回话，韩风突然站。起来大笑，陈长生这么迫不及待的想收徒弟，是害怕一会收不到了吧？毕竟谁会愿意拜一个凡人为师呢？宁去他风作杂役，不去九峰当徒弟了。听到韩风的话，一些风主也是哈哈大笑。众人都知道这长生峰没有了长生道人，早就沦为一场笑话。我见状没做理会，只是走到苏幺幺面前，再次测试苏幺幺。刚才他们说的你也听到了，你可还愿拜我为师入我九峰？只见小丫头认真的抬起头，您刚才为我挺身而出，在我心中您才是真正的仙人。我愿入第九峰，哪怕做个丫鬟也要侍奉您。苏幺幺认真的神色让我不禁点了点头。接下来轮到了苏幺幺测试，随。随着一阵白光亮起，宗门长老的声音也响了起来：“苏幺幺，木灵根下品。”这句话让韩风忍不住弯腰大笑起来，而其他风主也都难掩笑意，纷纷捂嘴。他们还以为我是发现了什么了不起的宝贝，结果是个连外门弟子都不配的杂役品阶。但我听到这个结果，并没有感到意外，因为不论苏幺幺是什么品阶，自己言出法随的能力都可以直接为他逆天改命，让他成为最强的仙品灵根。之后，我走到苏幺幺面前，小声安慰：“幺幺，不要伤心，兴许是他们看错了，你是仙品灵根也说不定。”听到我的话，苏幺幺虽然开心，但是还有些失望。他本以为自己最起码是中品灵根，没想到会变成下。品连累师傅被人嘲笑，接着我让苏幺幺再次站到测试台上。突然，一道光束从他身上冲天而起，一道道绿色的光芒让广场外的花草树木都变得郁郁葱葱，无数的绿叶向着苏幺幺飞来。万物回春，这是传说中的仙品灵根才能引发的天地异象，怎么会？韩风满眼的不可置信，而一众风主也是惊掉了下巴，心中后悔万分。道宫圣女白灵溪则是心中一阵惊恐，因为从我走下场以来到苏幺幺面前到现在觉醒仙品灵根，她的眼睛始终没有移开过，难以猜测这种几十亿人中才可能出现的灵根品质，是我早就发现的，还是说苏幺幺被我逆天改命了？他细思极恐，不敢继。去细想，很快苏幺幺从测试台上下来。他尽管不知道自己引发的天地异象代表了什么，但从周围人的神情中也知道这是一件好事。接着苏幺幺来到我身边，跪下道：“师傅，以后幺幺就跟随你修行了。”我牵起苏幺幺的小手，在一众人震惊的目光中来到长椅处坐下。就在这时，第四峰主千水流站了出来，对我说道：“陈峰主，让一个仙品灵根跟你去第九峰，这恐怕说不过去吧？”听到这话，我微眯双眼看向第四峰主千水流。千峰主的意思是说，我不配做仙品灵根的师傅了。千水流冷哼一声：“仙品灵根乃夺天地造化而生的大仙缘，如果交给你一个凡人，岂不是暴殄天物？”依我所见，这木灵根和宗主甚是相符，不如送去问道峰做宗主的弟子如何？听到千水流的话，一些峰主不禁点头。第八峰主奈兰雪一声冷笑：“千峰主两百斤，一百九十斤都是心眼子，真是借花献佛的一把好手。”听到奈兰雪挖苦，千水流急忙辩解：“宗主可是和那丫头一样的木灵根，况且宗主的青木玄功可谓是一绝，仙品灵根修行百年后定当再出真仙。”一旁的寒风听千水流这么说，也附和道：“我觉得千峰主所言甚是有理，不如拿功法来比试一下，看看谁更有资格做仙品灵根的师傅。”但我此时并没有理会众人，而是看着已经到账的系统奖励一阵。心奋完成了收徒的任务后，系统不仅奖励了仙阶功法青帝心经，还将我的修为瞬间提升到了化神期。我目光如电看向众人，到时候青帝心经一出，看哪个苍蝇还敢作声。这时宗主司徒青山已经走来，拿出了他的功法——青木玄功，乃是本宗自创功法，最适合木灵根修炼。虽然威力没有多么霸道，但胜在细水长流，对修仙之道大有益处。听到司徒青山的话，众位峰主无不赞叹，在修仙界并不是谁都有资格创造功法，而全宗能创造功法的也只有司徒青山一人。我听到司徒青山的话，点了点头，随即将青帝心经拿了出来，顿时一道流光迸发。发差点闪瞎了众人的双眼。等他们在定睛一看，青帝
法，自己的青木玄功与其相比根本就狗屁不是。但韩风看了一眼功法，却有些不屑：“青帝心经失传已久，怎么可能在你身上？这肯定是假的。”听到韩风这样说，众人这才反应过来，开始质疑。司徒青山这时接过青帝心经，开始检查起来。但下一刻，他的身体抖得更厉害，眼中还一抹泪痕划过。这是真的青帝心经。众人闻言，眼中满是震惊之色。这一下，整个所有风主都不自信。之后，我拿过功法递给了苏幺幺，我的乖徒儿，这就是为师送给你的功法。众人见苏幺幺成为我的徒弟，是铁板钉钉，这才收起掉了一地的下巴。不过有青帝心经修炼，他日后必定是风主级别的人。司徒青山爱才心切，对苏幺幺说道：“以后修炼，如果遇到什么问题，可随时来问道峰找我。”苏幺幺闻言，连忙点头谢过宗主。这一幕看得周围弟子一阵羡慕。之后升仙大会照常举行，经过上万人的测试，发现了几个极品灵根，但仙品灵根再也没有出现过。随着灵根检测完毕，进入了各大势力的献宝环节。但各大风主此时像走流程一样，神色平淡，差点对满广场的法宝丹药都勾不起他们的兴趣。直到道宫献上玄天钟残片时，才把八大风主惊得齐齐站起。而白灵溪见道宫来人，则是浑身一颤。如今道宫被魔修占据，而他们此次前来一定是为了他。这玄天钟残片是何物？我有些不解的看向白灵溪，那是玄天宗至宝上掉下的残片。三千年前，玄天钟因为一场人妖大战而破损，残片也在大战中遗失。据说将残片放到玄天钟上，那玄天钟便可恢复往日极道帝兵的威力。闻听此言，我点了点头。没想到竟然玄天宗还有这样一段秘辛，就连我这本宗宗主都未曾听人提起。不多时，一个白发老者带着木盒走到广场中央。今日道宫送来玄天钟残片，只求玄天宗一件事。道宫公主，请说。司徒青山闻言立刻起身说道。接着，老者看了一眼白灵溪，嘴角露出一抹笑。站在第九峰主身边的乃是我道宫圣母，我道宫愿用玄天钟残片换圣女随我回去。闻听此言，白灵溪一惊，虽然他早就知道这老者没安好心，但是没想到竟然会用这种方法。司徒青山看了一眼我后，对着老者说道：“道宫公主，此事我觉得还是和陈峰主商量比较好，毕竟圣女是第九峰的客人，我等不好为其做决定。”贺道人闻言也看向我：“陈峰主，你觉得拿玄天钟残片换我道宫圣女这个条件怎么样？”我面对他提出的条件，只是笑了笑。贺道人说笑了：“若圣女愿意跟你回去，我陈长生自然不会拦着；但若其不愿，我陈长生也不会坐视不管。”贺道人听我这么不给面子，冷冷盯着一旁的千水流见状，眼珠一转：“我有一个办法，不知怎么样，整个修真界能够敲响玄天钟的人屈指可数，不如贺道人用残片将玄天钟修复好，然后和陈峰主比试看谁敲响的最多，胜者就带走圣女，如何？”千水流的妙法让众位峰主纷纷点头。贺道人脸上也露出一丝笑容。我一看千水流就知道这家伙没憋什么好脾，将玄天钟修补好就是强行让交易生效，而且他们认定我不可能胜过贺道人，如此一来，圣女只能跟贺道人回去，这简直就是一箭双雕。就在这时，突然系统来了任务，答应贺道人的要求，并且敲响玄天钟，保证圣女不会被贺道人带回去。完成任务后，可获得丰厚奖励。听到系统任务，我看向白灵溪，圣女，你觉得这样如何？白灵溪咬了咬牙，将希望寄托在我身上，一切全凭陈峰主做主。见白灵溪答应我，目光如电。既然如此，我陈长生奉陪到底。接着，司徒青山大手一挥，玄天钟便轰然砸落在广场上。贺道人上前将手中残片寄了出去，只见两者之间像是有感应一般，残片猛地紧紧地扣在玄天钟上，将缺口修补的严丝合缝。众峰主看着恢复如初的玄天钟，满眼激动。我玄天宗镇宗之宝终于重见天日。这时，司徒青山上前请缨，做起了裁判。之后，贺道人一步跨出来到玄天钟前，随着他一掌拍出巨大的钟声，响彻整个广场。众人聆听钟声，陷入了一种奇妙的境地，似乎有人在这钟声中传道授业，一处无穷。接着，贺道人再次拍出两次钟响后，身体已然达到极限，但他并未停下，而是调动全身的力量再次拍出。紧接着又一钟声响起，而贺道人则是一口老血喷出，瘫软在地。众人看后难以置信，堂堂化神期强者怎么会吐血呢？这时，司徒青山站了出来，说道：“用蛮力拍响玄天钟，最多不过五响，而化神期能够做到四响，已然不凡。”听到司徒青山这样说，贺道人擦了擦嘴角的血迹，敢问司徒宗主：“作为玄天宗宗主的你，能做到几响呢？”司徒青山捋了捋花白的胡须，整个玄天宗，我估计能做到五响的人也只有几位宗主，六响恐怕只有老夫能做到。众人听到司徒青山这样说，知道他这不是谦虚，而是能够做到这种程度的确实不多。接下来轮到第九宗主陈长生了，韩风一脸看戏的表情看着。虽然我身上总是表现出让人震惊的事情，但是韩风不认为我有打败贺道人的能力。我没有理会韩傻子，走到玄天钟前，没有动手拍打，而是将手放在上面，发动了言出法随。我与玄天钟共鸣之后，我见证了玄天钟从诞生到现在的经历。良久，我才从共鸣中会过神来，一步跨出朗声道：“早岁已至仙路间，仍许飞鸿荡青天。”话音未落，玄天钟上就经文亮起，发出光芒。见此，我又道：“今朝剑指叠云处，斩妖斩人还斩仙。”下一刻，玄天钟便直上云霄，传出四响。各位峰主抬头看着这一幕，目瞪口呆，怎么也想不到玄天钟为何会自行发出响声。紧接着又是连。连续数声巨响传来，贺道人和韩风的脸色都变了。司徒青山一屁股瘫坐在石椅上，满眼震惊之色。众位峰主站起身，呆呆地望着玄天钟，心里各种想法。直到第八响，向着远处传去，震荡了整个修仙大陆。司徒青山这才老泪纵横，跪倒在地。而其余众人见状也齐齐下跪，口中齐声喊着：“恭迎仙帝回归！”此时广场上的贺道人是坐立难
雷霆阵的众人神魂激荡，久想之后，我看向司徒青山宗主，是谁赢了？是，是你赢了。司徒青山瞪着眼睛，颤颤巍巍。接着我扭头看向贺道人，贺道人，你还想如何？贺道人面对我的质问，只敢小声说道：“玄天中残片就当道宫送的礼物，圣女我也不要了。”本宫先行离开了。话音刚落，贺道人起身就要走，我则冷哼一声，刚想飞起的贺道人就被死死紧箍，不得动弹。紧接着我大声说道：“贺道人乃是魔修，占据道宫，屠杀道宫公主，如今又想利用圣女的仙体道胎作为炉鼎，此罪当诛。”贺道人闻言吓得差点瘫软在地，刚想要开口辩解，就见我向着他走去。贺道人咬牙，一道血光从身后出现，向我斩来。我见此，并没有躲避，只是抬手朗声道：“剑来！”瞬间，广场上所有人的佩剑齐齐出鞘飞了。接着我又是一声斩，万剑垂落，直接将贺道人斩成两半，就连其体内的元神都烟消云散。在场的众人看到这一幕，全都震惊了。一个化神期的强者，在我手中竟然连反抗的机会都没有。司徒青山看此，立刻对着白灵溪说道：“没想到这贺道人沦为魔修，道宫圣地还被魔修占据。玄天宗愿出千名弟子，随圣女去收复道宫。”白灵溪闻听此言，连忙抱拳道谢。接着我也来到白灵溪面前，贺道人的头颅也请圣女带回去，并告诉那些魔修杀人者，玄天宗陈长生誓言。升仙大会结束后，道宫圣女白灵溪带领上千玄天宗弟子告别了玄天宗，向着道宫圣地飞去。此行他是要一举斩杀魔修，夺回道宫。而我让玄天宗发出久想的事情也传遍了宗门，再加上我一剑杀了贺道人，让长生峰声名大噪。我的境界在众人口中从河道期直接来到渡劫期，更有人传言说我将不日飞升。不过好在他们没有言出法随的能力，不然我就要步师傅的后尘被祭献飞升了。但此时四峰主千水流和七峰主寒风却心慌不已，因为他们在升仙大会上对我百般嘲讽阻挠，我便与他们约定三日后上门讨教，这让他们这几天过得胆战心惊。虽然宗门都在传言我不日飞升，但哪怕我在飞升前揍上他们一顿，这都不是他们能受得了。于是他们密谋联合抵抗我即将发起的反击。很快三日眨眼闪过，此时正在睡梦中的我被系统吵醒，你与寒风和千水流的三日之约已到，请尽快赶往火神峰教训他们。任务完成后将会获得丰厚奖励。我看着系统任务，舒展了一下身体，穿上奖励的日月同辉袍，向着火神峰而去。此时火神峰上一名弟子匆忙来到寒风身前，向其报告了我前来火神峰的行踪，这把他吓得一阵哆嗦，连忙下令开启能抵抗化神期的天火大阵。随着他的一声令下，上千名弟子手中结印形成巨大的法阵，化成一朵跳动的火焰，散发无尽威势。寒风见大阵成型，这才烧。稍稍放松，但天空之上突然出现九条神龙，拉着车碾开，下一刻便向着天火大阵直冲而去，仅瞬间就将大阵撕出巨大的缺口。阵内无数的火神峰弟子受到反噬，口吐鲜血。我来到阵中，淡定的从九龙碾下来，看着寒风，早就提醒过寒风主要提前准备护风大阵，你这临时抱的佛脚可不牢靠啊！寒风见状已经慌的一批，没想到天火大阵在我面前如此脆弱，但还是强装镇定，给自己壮胆。陈长生，你以为凭一己之力就能荡平我火神峰吗？我闻言看着他和一旁的千水流笑了笑，我只是来切磋一下而已，正巧千峰主也在这里，倒是省得我再去天水。风跑一趟，千水流被我提到名字，心里咯噔一下，当即不再多说，挥手凝聚水气，画出数十丈高的巨大法身向我压来。而寒风见此也冷哼，化作火焰，拎着长枪向我刺来。我面对他们突然发起的攻击，轻蔑一笑。我看这法身怎么跟蚂蚁差不多？顷刻间，数十丈高的法身变成芝麻大小，被我一把攥在手中，直接捏爆。下一刻，千水流受到反噬，吐血道飞出去。而面对寒风的全力一击，我没有躲闪，任其轰击在身上，炸出巨大的火光。火光散去，我的衣服还是原样，连破损都没有。这一幕直接把寒风惊得呆愣在原地。接着我踢出一个巴掌，将他扇飞老远。之后一步跨出来到千。千水流身前，也对其来了的大笔都把他扇成了猪头。围观的火神峰众人已经惊得一地下来，这两个笔都不仅让长生峰重新站了起来，还在众人心里留下了巨大的阴影。正当我还要教训两人时，却被一声即刻叫停。陈峰主适可而止吧，要是打坏了两位峰主就不好了。是司徒青山不知何时到来，看着被我暴打的两人，连忙劝解。听到司徒青山的话，我也停下了动作。在师傅飞升后，是司徒青山力排众议才让自己当上了峰主。我也乐得卖他一个面子，就此收手。随即转头对着地上二人说道：“今日看在宗主的面子，就饶了你，但日后再欺我长生峰，就别怪我踏平你们的双方。”放完狠话后，我呈上九龙碾归城，只留下身后心有余悸的火神峰众。次日，我带着苏幺幺，坐着九龙碾离开了宗门。此行是前往他的农村老家，这算是衣锦还乡，为他的长辈们道喜。九龙碾所过之处，引得无数人驻足观看，更有甚者跪地连连磕头。这是凡人对修仙之人的尊敬和仰望。此时，一个不过三十户的小村庄村口，正齐齐站着一排村民们，满脸阴郁，因为一群长相凶恶的马匪正站在他们面前。为首之人肩扛两米半的大刀，面露凶煞，命令村民把家里值钱的东西都献上。村民见此，齐齐跪地求饶。他们家中就剩几片野菜，哪里还有值钱？的东西，马匪首领看村民不见棺材不落泪，扬言要把村里仅有的破房都烧了。但就在这时，一个小男孩站了出来，他对着马匪首领就是一口口水：“你们这群坏东西，我幺幺解去了玄天宗，到时候学成归来，一定不会放过你们。”马匪闻言互相对视一眼，齐齐大笑。玄天宗可是修仙之地，这里的山野村夫怎么可能成为玄天宗弟子？首领不想废话，提刀就要砍下去。此时，一个面色苍白的男人突然挡在小男孩面前，拿出了一块玉佩递给马匪，请求饶命。首领接过玉
玉佩还要杀人的事说了出来。苏幺幺一脸怒意，当即保证他们会受到应有的惩罚，因为他的师尊可是玄天宗的封主。马匪一听，吓得裤子都湿了。他们知道对方肯定来头不小，但没想到竟然会是玄天宗的封主。此时，首领立刻拿着玉佩磕头祈求饶命。苏幺幺拿过玉佩来到我身边，说道：“师傅，他们不但三番五次的洗劫我们村子，还把村里不足百日的婴儿都抓走了。我没想到这马匪如此狠毒，连婴儿都不放。”随即目光如电射向马匪众人。马匪首领见状，心都凉了半截，道：“上仙不是我们想要这样做，我们是受了白骨上人的指使才抓的婴儿。如果不这样做，我们都会死。”我闻言立即询问白骨上人的下落，但马匪首领支支吾吾说不出话，随后满脸通红，窒息而亡。这是封魂咒。我见状不由一惊，大师兄曾提起过这种控制思想的魔修之法，一旦有威胁到自己的事情发生，封魂咒就会发动将那人抹除掉。接着我看向其他马匪，开口说道：“封魂咒解。”此时千里之外的某处山洞，一个身影突然睁开血红的双眼，怒吼：“是谁解开了我的封魂咒？”村口的马匪感觉到控制身体的东西解除了，立即爬上前求饶道：“上仙，我等小根本不清楚什么白骨上人的事，您就把我们当个屁放了吧。”其他马匪听这话也立即附和。我冷眼看着作恶多端的马匪们，怒道：“本座饶了你们，那谁来饶过被你们害死的婴儿？既然你们什么都不知道，那就现在下去向他们道歉去。”下一刻，我挥出火焰将马匪稍作飞回。村民看到这一幕，没有喜悦，还是一脸担心。我看着他们的表情，有些不解，但很快就明白过来，这些善良的村民已经被白骨上人伤害的太深，不知道多少婴儿惨遭毒手，而他们也一定会遭到白骨上人的报复。见此，我立刻对着众人保证道：“大家不用担心，马匪背后的白骨上人我会一并铲除。”闻听此言，村民这才高兴起来。这时，村长走来，对着我就是一阵感谢，还邀请我到村中品尝他们的杏花酒。我没有拒。拒绝村长的邀请，跟着众人进了村。这时，苏幺幺已经走到他的父母身边，一把抱住他。父亲摸着苏幺幺的小脑袋，一阵责备：“你这丫头自己着急回来就算了，竟然还让上仙跟你一起过来。”我闻言笑了笑，上前说道：“幺幺是极为罕见的修仙体质，我跟来也是为了感谢你们能够生出这样优秀的你。”说完，我就把早就准备好的礼物拿了出来。我的举动让眼前的男女面面相觑。他们虽然不知道我所说的礼物是什么，但即便是再怎么不值钱的东西，在他们凡人眼中也都是极为珍贵的。苏幺幺见到父母面露迟疑，连忙说道：“这里面都是玄天宗的灵丹妙药，你们吃了以后可以延年益寿，赶快收下吧。”听闻此言。前两人这才接过礼物，连声道谢。此时村长已经准备好了饭菜，全村人围坐在一起，好不热闹。众多村民也纷纷上前给我敬酒。就在这时，系统声响起，请帮助村民斩杀白骨上人，完成任务，获得丰厚奖励。我听着系统声，大口饮下一碗杏花酒，目露凶光。不用你说，我也会亲手斩了白骨上人。饭后，我独自坐上九龙碾，搜寻着白骨上人的位置，但转了一圈都没有发现什么强大的气息。我突然一个念头浮现，口中默念道：“白骨上人出来，小姐时被我发现。”此时，一对客商正从山涧中路过，马车中坐着一个女人，怀抱着婴儿，而婴儿正饿得哇哇大哭。一旁的富商。见状，连忙让女人给孩子喂奶，生怕被此处的白骨上人听见丢了性命。妇人闻听此言，却不以为意。路是男人只会道听途说，哪有什么上人？还扬言咱们人多势众，根本就不怕他。但他不知道的是，在山头上正有一双眼睛紧盯着他们。他听着婴儿的哭声，舔着嘴唇，随后身体一抖，缓缓提上了裤子。此人正是白骨上人。他刚从山洞中出来，小姐没想到这妖巧就遇到了路过的客商。下一刻，他就化作黑影站在了车队上方。众人看到这一幕，吓得魂飞魄散。接着，阴风吹过，婴儿就到了白骨上人的手中。客商吓得连忙磕头。我等从此地路过，无意惊扰上人，还请不要伤害。我等，你要多少钱我都给。我不需要红尘俗物，今日我与这孩子有缘，不如送他一段仙缘，如何？白骨上人看向怀中的孩子，舔着嘴角。富商当然知道白骨上人口中的仙缘是什么，肯定就是将孩子带回去吃掉，吓得跪地痛哭道：“这是我好不容易才有的儿子，还请上人不要让我断子绝孙啊！”白骨上人闻言不屑一笑：“你都六十岁了才有孩子，你怎知这孩子就是你的？让我来查看一番断了你的念想。”接着，白骨上人对着女人施展了搜魂术，女人脑中的记忆瞬间就被他取走。良久之后，白骨上人同情的看向富商：“在你外出经商时，你家富人和你干儿子夜夜笙歌，此婴儿。”乃是你干儿子的骨肉。听闻此言，富商一屁股坐在地上，不敢置信。他没有想到，好不容易得来的儿子是别人的，而且绿他的还是干儿子。一念自此，富商嘴里吐出一口鲜血。女人见状，立刻大叫道：“老爷，你要相信我，不是他说的那样。”富商一把推开富人，对着白骨上人说道：“上人，这件事我知晓了，但这孩子是无辜的，恳请上人放这孩子一命。”白骨上人闻言笑了笑，当真是绝世冤主。孩子都不是你的，还要为其求情？不过无所谓了，这孩子我要留下，而你们也要死。下一刻，阴风刮起，向着车队卷去。富人首先遭殃，被刮成一具白骨。就当白骨上人继续动手时，天空。空之上，龙吟传来，紧接着九条龙拉着车辇出现在众人面前。白骨上人看出了九条龙化神期的实力，神色一变，连忙问道：“吾乃白骨上人，这位道友此番前来所为何事？”这时，我的声音从空中传来，如雷霆炸响。我此来是为斩你。白骨上人纵横修仙界几百年，又岂能被几条化神期的坐骑吓破胆子？闻言，立刻笑道：“道友，你我无冤无仇，为何要斩我？”我淡然道：“我陈长生做事，何须向你解释？”白骨上人闻言，旋即大笑：“好一个桀骜不驯之徒，报上你的名号来！”我再次淡淡开口道：“玄天宗陈长生。”白骨上人闻言，眼神。微微一凛
不轨的样子。白骨上人对玄天宗和长生峰的恨意，简直是深入骨髓。白骨上人咬了咬牙，问道：“长生道人是你什么人？”我见这个白骨上人像是要套近乎，立刻说道：“长生道人乃是我师傅，我告诉你，别套近乎啊！今天你是死定了。”白骨上人闻听此言，双目赤红，周身散发出恐怖的气息，一股滔天的杀意瞬间席卷全场。好啊，听闻长生道人十年前飞升了，那我与他的恩怨就算到你头上了。去死吧，小子！言罢，白骨上人身上就弥漫出滔天血。我这才看清黑袍下白骨上人的样子，只见他的半边脸都已经干枯，而另一边则是露出白骨，整个人就像还带着一丝血肉的骷髅，很是恐怖。今天应该死的是你！说话间，我直接言出法随，将白骨上人的身体禁锢住，然后口中念道：“神雷天降，顷刻间层层乌云聚集，变成一片雷海，无数道雷蛇在云层中出没，然后向着白骨上人狠狠地劈了下来。”白骨上人见状，身上红色的血雾更加强盛起来，他一举挣脱了我的禁锢，但还是被神雷劈中，身上一片焦黑，衣袍粉火。他没有想到我实力竟这么强悍，刹那间，白骨上人向着我猛地冲了过来。他可是活了几百年的老怪物，掌握了很多禁锢，一旦被其近身，我很有可能被一击灭杀。他在外面东躲西藏几百年。吸收的生命已经差不多了，就算是恢复当年的巅峰实力化神期，也未尝不可。放眼当今修仙界，又有几个是化神期的修士？长生道人刚飞升不久，而他这个徒弟更不可能这么年轻就达到化神期。白骨上人想到这里，嘴角露出一抹微笑，随后袖袍中伸出一只血手，对着我拍了过来。我见状，与白骨上人应对了一拳，天地震荡，周围的山林受到巨大的气浪袭击，纷纷折断。白骨上人的嘴角微微流出一丝鲜血，他用手拭去，然后舔了一下手指，笑道：“小子，实力很强嘛，不愧是那老家伙的弟子。”我目光凌厉的看着白骨上人，是吗？当年师傅没有杀。今日便由我来解决你！白骨上人闻言哈哈大笑，就凭你，虽然你的实力不俗，但是跟我相比还是差了许多。你这九条龙也很是不错，我吃了以后估计能够彻底恢复。我看着白骨上人笑道：“凭你现在的力量，怕是不够。”白骨上人闻言也笑了笑，然后随手用鲜血在空中画下一个阵法。随着那阵法成型，一种诡异的感觉蔓延开来，似乎有什么东西要从里面冲出来一样。此时，远处的山崖之上，有一个身穿破烂道袍、手里拿着酒壶、蓬头垢面的风道人，像是感应到了什么，遥遥看向打斗方向，随后身体化作一道流光，站在半空中，如真仙俯视众生。天地是灵阵，白骨上人竟然将这种阵法琢磨出来。这阵法一旦开启，白骨上人的实力将会再在短时。间内达到河道期，那小子有危险了。也罢，碰上我也算你走运，我就帮你一把。说着，只见风道人一挥手，瞬间刻画出一个阵法，然后将我和此阵法联系在一起。这无极阵应该可以帮助那小子破天地式灵阵，但就在风道人想要将我与此阵法联系起来时，他却发现做不到。旋即，风道人掐指一算，此子命数不在五行之中，乃是万年一遇的红尘体。有意思。旋即挥手散去了阵法。既然没办法将阵法和陈长生联系起来，那便看陈长生如何斩杀白骨上人。如果做不到，自己再伺机出手。此时的我已经感受到了阵法里的威胁，因为白骨上人的实力。在不断增加，我见此情形，说了一句：“如果时光能够倒流就好了，这样我就能回到白骨上人刻画阵法前，将其彻底斩杀。”我话音刚落，便天地色变，刹那间时光仿佛逆流而回，原本白骨上人身体里不断增长的实力，也随着时间逆流渐渐消失。白骨上人看着这一幕，直接瞪大了眼睛：“小子，你做了什么？难道你能让时间倒流？”我看着白骨上人笑道：“怎么，你害怕了？”白骨上人冷哼一声，故弄玄虚，倒流又如何？你是拦不住我刻画阵法。白骨上人说话间再度刻画阵法，我见状轻声道：“白骨上人手有帕金森。”话音落下，白骨上人的手臂开。开始不断的颤抖起来，连刻画阵法都歪七扭八的。白骨上人惊恐的看着自己的手臂，小子，你到底对我做了什么？看到这一幕的风道人也是一脸的震惊，言出法随，此乃飞升期才能做到。这少年难道？看来我之前的担忧是多余的。风道人自嘲道，旋即身体一步跨出，身形转眼之间消失在天地间。虚空仙殿快要开启，在外寻找了数万年的不死神药还没有下。我向风道人这边看了一眼，我本以为是白骨上人请的帮手，但是没想到那股强大的气息转瞬间就消失了。我感觉到了那股气息不一般，这样的气息我只在十年前的长生道人身上见过。那时的长生道人。人已是飞升期，之后我将目光重新放回白骨上人身上。此时的白骨上人双手还是一直在颤抖。我冷哼一声，然后对着白骨上人拍下一掌。刹那间，一个这影天蔽日的巨大手掌从天而降，宛若泰山一般。白骨上人看到这一幕，眼神中露出不敢置信的表情。你是飞升期大能？我笑了笑说道：“斩你，化神期就够了。”随着巨大手掌一拍而下，白骨上人的身体化作一片虚无。随后我便乘坐九龙攀回到杏花村。众人听到白骨上人已死的消息，脸上全都露出高兴的笑容。这下再也不用过提心吊胆的日子。随后我对村长说道：“杏花村的酒不错。”以后，玄天宗每月都会派人来此收购杏花酒。村长闻言更是开心极了。这样一来，杏花村就有了收入，而我作为玄天宗的封主，自然是有这个权利。主要还是杏花村的酒好，修士们一定会喜欢的。之后，村长办了几桌酒席，杏花村好不热闹。教书先生南宫城看着嬉闹的孩童，也露出了一脸和善的笑容。丁，恭喜宿主完成任务，奖励宿主乾坤戒。乾坤戒内有一方小世界，可以无限储存任何东西。听到这个奖励，我两眼放光。这不就是传说中的空间戒指吗？没想到自己也有了。要知道，修仙界的空间法宝都很珍贵，整个玄天宗拥有空间戒指的。风主
至宝。第二天已是月中十五，我让幺幺多在家里陪父母，因为一旦踏上仙道，时间或许就要用百年来算。百年在修士眼中不过弹指一瞬，而在凡人眼中就是一辈子。兴许此去玄天宗，再回来时，杏花村已是物是人非了。这就是修仙界的残酷。到了晚上，我从外面归来，皓月当空，轻轻将苏幺幺唤来。走吧，师尊。苏幺幺知道我给他一天的时间，是让他享受家的温柔。我点点头，唤出九龙碾，向着玄天宗飞去。一路上，苏幺幺都沉默不语，或许是担心此去仙凡两国再也见不到父母。我见状，摸了摸苏幺幺的头，说道：“以后若是想家了。”随时回去，长生峰没有那么多规矩。闻听此言，妖妖眼神中露出一丝亮色，看到小丫头开心起来，我的心情也随之欢快起来。忽然，苏妖妖说道：“师尊，能不能回去一趟？我忘记把小虎的礼物送给他了。小虎从小就是苏妖妖的小跟班，苏妖妖特地为他准备了一些气血丹药，希望小虎能够健康的长大。没想到经过白骨上人的事情，竟然给忘记了。不过有九龙碾返回樱花村，不过一炷香的功夫，一路上竟然下起了雨。九龙碾自带避雨功能，所以两人没有淋湿。”苏妖妖看着外面的大雨说道：“师傅，你喜欢雨吗？”我想了想说道：“为什么这么晚？”苏。苏幺幺笑着说道：“只是问问，因为我不太喜欢。小时候一下雨，家里就漏雨，外面下小雨，屋里下大雨。”我摸了摸幺幺的脑袋，说道：“以后在长生峰，屋里就不会漏雨了。”谈话间便来到杏花村，不过村庄安静的可怕。我刚想将九龙碾停下，却嗅到一股血腥的气息，连忙让九龙碾再次飞到半空。半空中，我和苏幺天看到了难以置信的一幕。只见村子的空地上，所有村民横七竖八的躺在地上，南宫城一人站在死人堆里，手里拿着一杆血红色长幡，脸上露出狰狞的笑容，哈哈哈！终于杀够一万人了，这万魂幡终于在月圆之夜大功完成。南宫。城站在血泊里披散着头发，身上已经被鲜血浸湿。苏幺幺不敢置信的看着这一幕，在空中大声喊道：“先生！”南宫城也看到了半空中的脸。微笑着说道：“幺幺啊，你不是回玄天宗了吗？怎么又回来了？哎，真是头疼。本来以为能够隐瞒这个事情，看来这下被你知道了。”苏幺幺身体颤抖，眼含泪光，地上躺着的都是杏花村的村民，里面有父亲、母亲，还有小虎，现在全都听不到他的声音了。而罪魁祸首竟然是村子里一向和蔼可亲的教书先生，这让苏幺幺怎么能受得了这样的打击？我看着这一幕也不禁为之动容。那白骨上人已然很可恶，没想到这南宫城竟然比那白骨上人还要可恶。你躲在这村子里，就是为了你所谓的万魂幡？我问道。南宫城冷冷的看着我，笑道：“没错，为了这个万魂幡，我耗费了五百年的时间。”终于将万魂幡里一万条魂魄凑齐了。你可知为何要这么久？告诉你，这万魂幡和别的魂幡可不一样。我这万魂幡要的是一万条和我有关系的人的魂魄，只有这样才能炼制出最强大的魂幡。我闻言，心中不由得生出一阵寒意。也就是说，南宫城用这样的方法杀害了不知道多少村子的人，用他们的魂魄炼制了这个万魂幡，当真是心狠手辣。我看了一眼南宫城，知道这个南宫城的实力不在白骨道人之下，再加上他手中的万魂幡很是棘手，村子里的人一向尊敬，哪怕没有粮食，也会先把好吃的留给你吃。你竟然这样对他们，我质问道。谁知南宫城。的脸上露出一丝笑容。既然被你们看到了，告诉你们也无妨。这便是我万魂幡最强之处，我就要他们亲眼看着我把他们杀死，然后对我产生最极致的恨意。只有这样，万魂幡里面的怨气才最为浓烈。闻听此言，我冷冷的看着南宫城，怎么都喂不熟的白眼狼。今天我便替杏花村所有村民杀了你这畜生。南宫城嘴角露出邪魅的笑容，黑发在风中狂舞。你以为你能够斩杀白骨上来就是我的对手了吗？我万魂幡在手，看你能拿我怎么样？你是玄天宗的封主，等万魂幡把你吸收了，我便让你做这里面的魂主。说话间，南宫城挥动手中的万魂幡，三丈多高的血。血幡被挥动，阴风怒嚎，无尽的黑色怨气从里面散发出来，一道道阴惨的厉鬼虚影从长幡中飞出来，向着我扑来。我看着那些厉鬼虚影，是白天还在一起喝酒的村民，此时的他们全都化作了厉鬼模样，阴惨惨的向着我抓来。现在的他们已经变成了一个魂魄，没有了自己的意识，只知道听从南宫城的命令。长幡挥动，我感觉到了一丝危机。不过这南宫城虽然很强，但依旧不是我的对手。我看着面前的无数厉鬼，对着这些厉鬼说道：“所有魂魄，入我乾坤界。”话音一落，就见万魂幡中所有的厉鬼直接向着我手中的乾坤界涌去。南宫城看到派出去的厉鬼。全都被我手上的戒指吸收，立刻瞪大了眼睛。你也会招魂之术？我看了一眼南宫城，直接抬起手掌对着他拍去。巨大的巴掌印在南宫城的脸上，这一巴掌是替村长打的，这一巴掌是替天天父母打的，这一巴掌是替小胡打的，这一巴掌是替妖天打的。我的巴掌不断落在南宫城的脸上。南宫城继续挥动手中的万魂幡，但是里面的魂魄全都被乾坤界吸收，不到半炷香的功夫，上万魂魄被我全部吸收。南宫城此刻已经被打得满地找牙，他立刻对我喊道：“那些魂魄我不要了，都给你，我搜集了五百年了，你一定能用得上，只要你能饶了我一命。”这。南宫城虽然只是元婴期的修为，但是凭借万魂幡，即便是面对化神期的强者，也丝毫不惧。但是此刻的他面对油盐不进的我，由衷的感受到一丝惶恐。如果目光能够杀人的话，我的眼神足以杀死南宫城一千次。我一把将南宫城提起来，冷声说道：“你这样的人根本不配活着，应该下十八层地狱。”说完，直接一把捏碎了南宫城的脖子。南宫城的元婴还想逃跑，被我一把抓在手里，然后用力一捏，南宫城的元婴直接爆开。看着地上的尸
为渡劫期的魔女，只要被正道门派追杀的魔修来到这里，就会被魔帝庇护。谁敢在魔渊杀人，就是和魔帝过不去。魔帝一声令下，十万魔修大军顷刻间就能踏平一座宗门。但是让所有人都没有想到的是，传说中的魔帝竟然是一个女的。魔帝南宫月一身黑袍，白发垂腰，面容绝美却冷若冰霜。此时他的面前一面破碎的玉牌，上面写着“南宫城”三个字。魔帝南宫月大怒，是谁杀了长儿？一个身穿黑袍、戴着面具的人影在南宫月身后出现，并魔帝杀死南宫城大人，是玄天宗的人。玄天宗听闻这个名字，魔帝眼神中散发出无尽的杀意，随后问道：“玄天宗何人？”面具人影恭敬回道：“长生宗宗主陈长生。”南宫月冷声说道：“好你个玄天宗长生峰，当年长生道人将我打成重伤，不过也因祸得福，让我掌握了这魔渊。没想到几百年后，杀我弟弟的人竟然还是长生峰的人。这长生峰真是处处与我魔渊过不去。”黑无常连忙说道：“魔帝大人，虚空仙殿马上就要开启了，这件事是不是往后放一放？”南宫月冷声说道：“成儿是我亲弟弟，他不过是想用上万条凡人的剑来炼制招魂幡而已，他有什么错？既然杀我弟弟，我就要让他们知道，就算是玄天宗也不行。”黑白无常，你们二人加在一起乃是河道七强者。我命你们二人前去玄天宗一趟，和玄天宗宗主司徒青山说，交出长生峰峰主，我魔渊便不再怪罪玄天宗，否则别怪我率十万魔修踏平玄天宗。闻听此言，一道白色身影不知从什么地方出现。黑无常还想说些什么，却被白无常拦住。白无常立刻拱手对南宫月说道：“遵命，魔帝大人。”黑白无常退出魔殿。黑无常对白无常说道：“你答应做什么？那可是玄天宗，一旦魔渊和玄天宗打起来，整个修真界都将大乱。马上虚空仙殿就要开启了，在这种节骨眼上开启大战，你知道要出多？”多大的事情！白无常戴着白色的面具，一身白袍，冷声说道：“这可是魔帝的命令，你敢违抗？要知道，死的可是魔帝大人的亲弟弟。如果那玄天宗宗主心中有数的话，一定不会看魔渊与玄天宗开战的。一个宗主可以避免一场修仙界的浩劫，何乐而不为呢？”听到白无常这样说，黑无常若有所思的点点头：“你的意思是，我等去玄天宗一趟，将那长生峰宗主偷偷带回魔渊？”白无常笑道：“正是此意。”黑无常考虑片刻，说道：“既然如此，那边去吧。”说罢，两人立刻向着玄天宗方向飞去。此时，我和苏幺幺回到长生峰已经两天了，这两天时间，苏。苏幺幺一点饭都没有吃，一个十五六岁的少女突然经历这种事情，任谁都接受不了。我从碧云天钓了两条龙鱼，熬了一锅鱼汤给幺幺送过去。这几日一直下雨，连绵不绝，幺幺好像生病了一般，一直躲在被窝里。幺幺，为师将鱼汤给你放在门口，记得趁热喝。我敲了敲苏幺幺的门，轻声说道：“我以为幺幺还是不说话。”正欲转身离去时，幺幺红着双眼打开了房门，看样应该是哭了很久。我连忙将鱼汤拿给幺幺，赶快喝吧。幺幺端过鱼汤，坐在门口石阶上，一口一口喝了起来。外面的细雨连绵，我突然想到幺幺之前说过自己不喜欢下雨，下。雨的时候，外面下小雨，家里下大雨。我随即向前一步跨出，抬眼看着天空，大手一挥，我徒弟不喜欢雨，散。刹那间，天上的乌云被撕开了一道口，阳光从里面洒下来。幺幺看着这一幕，问道：“师尊，如果我以后能够变得像你一般强大，我是不是就可以阻止很多事情的发生？比如野狼帮就不会欺负村子，也不用害怕白骨上人，也能早点发现南宫城的阴谋，早点把他赶出村子？”我看着幺幺，语重心长道：“世间万物皆有其命数，我们修仙不过是想借此改变自己的命数，但我们又怎么能知道这命数本就是天定的？人之所以想要变得更加强大，是想有一天。”在自己遇到命数的抉择的时候，可以有实力和其谈判，而不是无奈选择自己的命运。杏花村的村民也是如此，他们通过一村人的努力，让你来玄天宗变得强大，就是为了有一天别人需要你的时候，你能够挺身站出来。而他们也有自己的命数。我听说当人成仙后能够扭转生死，或许到了那一天，你可以将杏花村所有人都复活。听到成仙能够有拥有复活人的能力，妖妖的眼睛一亮，连忙问道：“师尊，我如果努力修炼的话，大概要多久能成仙？”我想了想，说道：“一千年。”妖妖接着说道：“那如果我没日没夜修炼？”陈长生想了想，说道：“可能更久。”妖妖顿时猛。为什么呀，师尊？我笑着说道：“不要让成仙变成一种执念，越想成仙，越想复活别人，就会变成你的心魔。成仙一到就是要斩去自己的各种心魔，只有这样才能早日成仙。”这些话都是大师兄和自己说的，我自己也不太清楚成仙到底是什么。不过大师兄说话一向靠谱，想来应该就是这样的。我见幺幺似有感悟，继续说道：“不要想这么多，仙路意图充满了各种危机和仙缘，也许你仙缘比较多，用不了几十年就能成仙呢。再或者，为师早日成仙，帮你复活他们也说不定。”听到这句话，幺幺立刻问道：“师尊，你什么时候能够成仙啊？”陈长生被问的一愣，连。忙故作玄虚，道了句：“天机不可泄露。”不多时，幺幺将碗里的鱼汤一饮而尽，重新恢复精神。我站在幺幺身边，说道：“幺幺，你要记住，你是我陈长生的徒弟，谁欺负你和为师说，为师帮你教训他。”正如当年长生道人对我说的那样。时间飞逝，黑白无常来到玄天宗附近，隐匿身形，悄然进入长生峰。所幸乌云密布，阴雨连绵，可以更好的遮蔽两人身上的气息。这时，黑无常突然说道：“能够斩杀南宫城的人，长生峰峰主实力应该在化神期左右。我两人合到期的实力，想要不动声色的将他掳走，恐怕会有些难度吧。”白无常闻言笑了笑，从身上。拿出梭子一样的法宝，黑无常见状立刻大惊，这是遁天梭。白无常说道：“没错，只
，抬头望去，乌云被撕开，原本连绵阴雨也在一瞬间消失。黑白无常大惊失色，言出法随，非生息强者。我感受到两股强大的气息闯入长生峰。当初我在长生峰用言出法随的能力，设置了几道阵法，超过化神期的修士闯入就会触发，而现在阵法被触发了，对方却一直没有现身。只有一种情况，说明对方不是玄天宗的人，而被自己收拾过的寒风和千水流两人。虽然有想要报复自己的可能，但是绝不可能亲自前来。而且那两人也不是化神期的修为，我感觉到一丝危险，直接一步跨出，高声喊道：“何人闯我长生峰？”黑白无常也没有想到竟然会被发现，只好显露身形。我看这两人的装扮就不是正统道派，想来是魔修，而自己得罪的魔修也只有区区几人，不知道这两人是谁的后台。而等魔修来我长生峰作甚？我试问道。白无常说道：“陈长生，你杀了我们魔帝的弟弟，魔帝要我们前来废了你。”白无常此刻也是内心打鼓，之前他明明从我的身上看到了言出法随的能力，因此判断我是渡劫期的大脑，但是亲眼看到我后，发现貌似只有化神期的气息波动。两人也是化神期的修为，但是合在一起，施展黑白双煞的能力，就算是合到期强者也能一战。所以白无常索性直接告诉你。我闻言有些一愣，弟弟自己杀过几个魔修，鹤道人、白骨上人、蛮弓城，不知道他们口中的魔帝弟弟是哪一位？不好意思，最近杀的魔修有点多，你们说的是哪一个？黑白无常面面相觑道。蛮弓城，闻听此言，我和苏幺幺全都一怔，没想到这蛮弓城竟然有这么大的后台，有个魔帝的姐姐，就算是死了也不让人安生。这是在长生峰，如果换做别人将蛮弓城杀死，就要被蛮弓城身后的人追杀到死。我听到蛮弓城这个名字怒了，这两人来的真不是时候。如果他们是鹤道人或者白骨上人的后台，我都没有这么生气。关键是他们是蛮弓城的后台，那蛮弓城可是杀了上万凡人的刽子手，而如今竟然还有人想要替他报仇。我摸了摸天天的脑袋，说道：“不用怕，有为师在。”我说着便大手一挥，直接将长生峰的阵法全部启动，一道金色的屏障瞬间将长生峰笼罩起来。黑白无常看着身后的金色屏障，心中一惊，这竟是传说中的锁仙阵，能够将飞升七大能都困住的阵法。黑白无常惶惶不安。而此时，玄天宗其他几封，司徒青山本来喝茶的手突然顿住，然后抬头看向长生峰方向。弟子王凌峰见状，立刻问道：“师尊，怎么了？”司徒青山喃喃道：“长生峰怎会开启如此大阵？难道有外敌入侵？”说话间，他便化作一道清风，向着长生峰飞去。正准备去面壁思过的寒风和千水流二人，也是抬头望向长生峰方向。长生峰发生了什么？千水流一问道。寒风嘴角露出一丝冷笑。不管发生了什么，如此大阵开启，估计是遇到了大危险。走去看看热闹。千水流连忙拦住寒风，说道：“可是我们还要去面壁。”寒风冷哼道：“看完热闹再去也不迟，说不定能够看到长生峰的笑话。”听闻此言，千水流点了点头。两人向着长生峰飞去。落雪峰，那蓝雪也感受到了长生峰的一点，二话不说，拿起身旁的落雪剑，向着长生峰飞去。其余几峰峰主也感受到了长生峰的大阵开启，也全都来到长生峰。众人看着金光屏障之下的长生峰，陷入了沉思。宗主，这是发生了什么？第九峰为何突然开启大阵？司徒青山摇了摇头，不清楚。此等所先阵，即便是渡劫期大能都会被困在里面。难不成第九峰有渡劫期的贼人？听到渡劫期，寒风和千水流面面相觑，嘴角露出一丝笑意。长生峰不是很厉害吗？你陈长生不是还打我们大比东吗？这下有渡劫期强者在里面，看你还怎么蹦跶！那蓝雪走出来说道：“宗主，陈长生不是没有脑子的人，他开启所先阵是为了不让闯入第九峰的人逃走。看这意思，是想干掉闯入者。”听闻此言，寒风立刻冷嘲热讽道：“那蓝风主，开启此等大阵，闯入者至少是河道七强者，你当真以为陈长生有这种实力？”那蓝雪看了一眼寒风，不屑道：“寒风主，但凡你遇到这种级别的强者，也开启所先阵，将自己和他困在一起，我都会高看你两眼。勇气是个好东西，可惜你没有。”寒风顿时被对的哑口无言。那蓝雪不再理会寒风，而是看向长生峰。虽然他嘴上那样说，但是心里还是有些担心陈长生，毕竟那至少是河道七或者渡劫七的强者，不知道陈长生能否应付得过来。司徒青山思索片刻，旋即大手一挥，只见所先阵上的金光消减，随后露出长生峰内的景象。司徒青山摇了摇头道：“这所先阵估计是当年长生道人布下的阵，我也无法将其打开。能做到的，也只有让大家看到里面的场景。”众人抱拳谢过宗主，连忙看向长生峰内。此时我站在妖妖面前，身后是长生峰的巍峨大殿，身前是黑白无常两个魔修。黑白无常率先出手，一黑一白两道身影如同鬼魅向着我冲去。小子，受死吧！如今所先阵开启，在这大阵内，即便是遁天梭都逃不出去。黑白无常也只能硬着头皮上。我见此一声冷笑，我开启这大阵不是为了受死的，而是为了干掉你。我无惧一切，直接面对黑白无常的攻击。黑白无常的攻击向着我袭来，我躲都没有躲。见此情形，妖妖和在大阵外观看的众多峰主全都惊呆了。陈长生想要做什么？难道想要迎接那黑白无常的一击？只见黑白无常的攻击撞在我的身上，发出巨响。日月同辉袍上面散发出一道道阵法波动，道运流转间便将那些攻击尽数吸收。大阵外，众峰主全都惊呆了。司徒青山说道：“看那二人装扮，好像是魔渊的黑白无常。二人的实力加起来应该在河道七。陈长生竟然能够抵挡河道七强者一击。”听到司徒青山的话，众人也是暗自惊讶。魔渊、黑白无常、河道七，这都什么跟什么呀？陈长生怎么会招惹到这种级别的强者？一地四玄冥
测，已经多年没出过手。据说百年前最后一次出手已是河道期巅峰，现在恐怕在渡劫期与飞升期徘徊。剑锋峰主柳白解释道：“此时大阵内，黑白无常对于一击被我抵挡有些难以置信。难道此人真是渡劫期？这和魔帝大人不相上下。”玄天宗什么时候出了这么一尊人物？二人正思索，我的身影已经来到两人身旁。我有一拳，可镇真仙。说话间，我对着黑白无常轰出一拳。刹那间，天地失色，山崩地裂。这便是言出法随的力量，将我的权益提升到了极致。即便一拳不能抹杀真仙，但对付河道期的黑白无常足够了。这一拳以摧枯拉朽之势轰向黑白无常，黑白无常瞪大了面具下的眼睛。他们感受到了死亡的威胁，想要逃走，但却被我这一往无前的权益撕扯过来，根本无法躲避。况且在长生峰大阵内，他们两个也无路可逃。随着又一声巨响，黑白无常两人的肉身被我一拳打爆，但是两人元神未灭。我一把将其抓在手里，陈峰主手下留情。司徒青山突然在阵外大喊道：“我闻言，看到站在阵外的几位峰主，还有凑热闹的玄天宗弟子，大手一挥，解除了阵子。”宗主为何让我手下留人？我看着手上的两个元神询问道。司徒青山道：“此二人乃魔渊之人，若在我玄天宗死去，恐会引起魔渊的反复。如今我玄天宗飞升的飞升，陨落的陨落，怕是经不起这般折腾。”这时，黑白无常的元神也在叫嚣：“司徒宗主说的对，将我二人杀死，你们将会承受我魔渊十万魔修的报复。”众峰主闻言，全都看着我，不知我会如何定夺。毕竟黑白无常的元神在我手中，我对着手上的两个元神笑了笑。我玄天宗若被尔等魔修吓住，那恐怕外界要笑掉大牙了。送你魔渊报复又如何？我被修士，何惜一战？我的话如平地惊雷，炸响在众玄天宗弟子耳中。是啊，我被修士，岂能被这些邪魔外道吓住？若胆小未死，修仙又有何用？长生峰主真乃我修仙之人的楷模。天若不生，臣长生；仙道万古如长夜。陈峰主，我要给你生猴子。我的一席话令在场的所有人无不动容。剑锋峰主柳白笑道：“我玄天宗不惹事，也不怕事。既然魔渊入我第九峰，那便斩了便。”魔渊又有何惧？司徒青山眉头紧皱。作为一宗之主，他做事必须要考虑再三。这黑白无常如果是关在玄天宗，那尚且有商量的余地；若真将其杀了，玄天宗恐怕没有安宁之日。长生道人已经飞升十年，当前宗门最强者也不过自己的河道期，再算上不知什么修为的陈长生，即便是两个河道期，面对渡劫期的魔渊魔帝，一点胜算都没有。届时整个玄天宗都将陷入万劫不复之中。我自然知晓司徒青山的想法，不过这黑白无常若是不杀，则更长魔修气焰。现在魔修贺道人可以占据道宫，那明天被占据的可能就是玄天宗了。听。听我们的话，赶紧把我们放了，不然有你玄天宗好果子吃。就是陈长生，别不知好歹。黑白无常的元神在我手里毫不畏惧，好像并不害怕我会杀了他们一样。看着手上两个如此嚣张的元神，一用力，直接将他们全部捏碎，连嚎叫反悔的时间都没有给他们。司徒青山看到这一幕，先是叹了口气，旋即说道：“既然杀了黑白无常，那便杀了吧。近几日，开启护宗大阵，防止魔渊反攻。玄天宗的护宗大阵，乃是九峰合在一起的大阵，就算是飞升期强者也破不开。待众人散去，司徒青山和我来到长生峰上。司徒青山语重心长道：本。”宗不让你杀那黑白无常，也是有苦衷的。我玄天宗自玄天仙帝创立以来，和魔妖两族就势不两立。而当今修仙界似乎有一种无形的禁制，在阻止修士变强一样。长生道人之前三百年无人飞升，长生道人的飞升也甚是奇怪。此后别说有人飞升了，就连变强都更为艰难。就连我都停在河道期，已经两百年之久了。我闻言连忙问道：“怎么会如此之久？”这件事确实很奇怪，因为司徒青山的天赋并不低，三百年的时间达到河道期的境界，剩下的两百年却一直停在河道期，没有任何进步。据说自己的师傅长生道人收自己为徒。图的时候，已经在飞升期待了五百年之久。若不是当年系统奖励的新手大礼包，可以一句话让人飞升。长生道人怕是到现在都飞升不了。司徒青山若有所思道：“这件事或许跟修仙界的灵气枯竭有关，也就是万年一次的天地灭法。天地灭法，这是我第一次听到这个词，有些不解。”司徒青山点了点头。所谓天地灭法，就是灵气逐渐枯竭，修仙界所有的修士都要抢夺仅存的那些灵气，比如原本可以让所有的修仙者飞升的灵气，现在只剩下不到十人飞升的灵气，那将会发生什么？我闻言想到一个可怕的答案：大争之事。司徒青山。山肯定我的说法道，如今便已是大争之事。玄天宗好不容易在修仙界稳住脚跟，若是和魔渊爆发冲突，恐怕会将整个玄天宗带入危险境地。不过司徒青山笑了笑，对着我说道：“作为宗主，我不希望你杀掉黑白无常，但作为玄天宗的修士，我支持你杀掉那些魔修。”听到司徒青山和自己说真心话，我也是一阵感动。不知不觉，我们走到竹林处，竹林之中萦绕着层层道域。司徒青山发觉有些不对劲，像是想到了什么，立刻瞪大眼睛问道：“这是悟道竹？”司徒青山站在悟道竹下，感受着上面传来的大道纹理，眼神中充满了震惊，竟然有这么大一片悟道。没想到你长生峰真是深藏不露、啊。我见状，随手拿出一个锄头。宗主，这悟道竹你若喜欢，挖几颗便是。司徒青山听我说可以挖几颗悟道竹，连忙接过锄头，撸起袖子，往手心吐了两口唾沫，就干起活来。最后兴高采烈的扛着几颗悟道竹就回了问道峰。妖妖看着离开的司徒青山，有些不解：师尊为什么要故意送给宗主悟道竹？我笑了笑说道：“司徒宗主已经在河道期滞留两百年了，一直没有突破的契机。有了这悟道竹
口中的。勾栏听取，黑白无常的命牌在魔渊大殿轰然炸开。看到这一幕的魔帝南宫月瞳孔一锁，黑白无常被人干掉。南宫月喃喃道，身后四个穿着黑袍的人影说道：“玄天宗有实力能斩杀黑白无常的，估计只有宗主司徒青山了。魔帝大人，要不要派我魔渊十万魔修前去攻打玄天宗？我玄冥四人愿为魔帝赴汤蹈火。”南宫月一脸阴狠，思索片刻后说道：“黑无常曾提醒过我，虚空仙殿马上就开启了，能不能进入飞升期就在此一举了。等我进入飞升期，整个修仙界将在无人是我对手，届时铲除玄天宗易如反掌。”玄冥四人闻言立刻说道：“那我等开始准备虚空仙殿之事。”玄冥四人缓缓退去，带人走后，魔帝南宫月站在殿中，一脸阴沉。玄天宗，我魔渊与你势不两立，一眨眼的时间，半年也。玄天宗处在备战状态也有半年了，但却没有任何魔渊前来的消息。玄天宗众人大喜，以为是当时我说的那些话传出去，将魔渊吓住了。一时间，我在玄天宗的威望达到顶峰。直到某日，一道磅礴的气息席卷整个玄天宗，玄天宗弟子以为魔渊来袭，全都拔出长剑，如临大敌。只见那道磅礴的气息从问道峰传来，随后宗主司徒青山炸开闭关洞府，直冲云霄。宗主突破了，是宗主突破河道期，进入渡。劫期了，我玄天宗要崛起了！众多弟子看着天上那道人影，眼神中充满了神采。众多风主也全都望向空中司徒青山的身影。谁知司徒青山出关以后，直接飞向长生峰，却发现整座山峰空无一人。司徒青山来到长生峰上，瞬间触发护风阵法。司徒青山脸色大变，如果是锁仙阵，恐怕自己也要被困在里面。但是没有想到，不是锁仙阵，而是一道虚幻的身影从远处走来。那虚幻身影乃我的一具分身。见到司徒青山，我的分身立刻说道：“恭喜宗主进入渡劫期。”司徒青山摸了摸胡须，笑道：“陈峰主，多亏了你的悟道竹啊，不然怎么可能在半年的时间突破渡劫期？原本老夫还有两百年的寿命，如今突破渡劫期又多了两千年，还是要感谢你啊，陈峰主。”听了司徒青山的话，我微微一笑。宗主之前未能进入渡劫期，只是差一段仙缘，如今有了悟道竹，也算得到仙缘，能够突破，实乃宗主天赋。长生只是无心插柳而已。如今司徒青山进。进入渡劫期，玄天宗的实力将再度提升。就算是那魔渊，也不敢轻易来犯。司徒青山的心情大好，连忙问道：“陈峰主，为何第九峰只有你的一具分身？你本体还有苏妖妖去了什么地方？”我笑了笑，说道：“我已带妖天下山，游历凡尘。若玄天宗有事，宗主可随时来长生峰唤我。”司徒青山闻言点了点头。如今玄天宗有了自己这个渡劫期，也没有什么大事。既然陈长生和徒弟去了凡间游历，那便去吧。你放心游历便可。这长生峰我会派人不定时过来打扫一下。我点了点头，旋即虚影盘坐在起来，守护长生峰。此时，孔雀皇朝的。某处街上，我和苏幺幺人手一只糖葫芦，走在大街上，和尘世中的凡人无异。我现在已是河道期的修为，选择将自己身上的气息隐匿起来。如果不隐藏起来，恐怕自己就会像黑夜中的萤火虫一般，光彩照人，引人夺目。司徒青山已经步入渡劫期了，看来那些悟道竹还是有些用处。我喃喃道。苏幺幺则是全部的注意力都在街边的小摊之上。他从小一直生活在杏花村里，平日里也没有怎么进过城，所以对城里一切都感到好奇。如今苏幺幺经过修行青帝心经，已经拥有了炼气五重的实力，也就是炼气期中期的实力，能够控制手中的长剑飞行一段。距离，但是还做不到御剑飞行。我们之所以来到这孔雀皇朝，是因为这里距离玄天宗最近，而且这孔雀皇朝属于东域较大的皇朝之一，东胜神州也称东域。东域之中，除了玄天宗不在任何一个皇朝范围内，其他宗门都在各大皇朝的范围中。不过这些宗门不依附皇朝，而是皇朝依附于宗门。只有宗门强大，皇朝才能变得更加强大。孔雀皇朝所依附的宗门便是道宫。陈长生两人所在之地，乃是孔雀皇朝下面的一个城池，名叫乾隆城。乾隆城靠近皇城，所以城内繁华与皇城一般无二。看着街上来来往往穿着保守的女。我不由得感慨道：“天气转凉，街上竟然看不到露大长腿的小姐姐，真是可惜。”妖妖瞪着水灵的大眼睛说道：“师傅，就算天不凉，街上也没有露腿的姐姐，那样会被说不守妇道。”我闻言暗自叹道：“还是现代好啊，小姐姐们在大街上穿的那么凉快，甚至不穿都没关系。这里的人都是扒开内裤长屁股，现代人都是扒开屁股长内裤，真是太大差异了。”两人一路在街上溜达，因为我的出尘气质和身边跟着一个古灵精怪的小丫头，类似主仆二人的组合回头率倒是不少。一个妇人打开窗子晾晒衣服，一不小心将晾衣服的木棍掉在我身旁。陈长生捡起木棍。向妇人问道：“这是你的棍子？”妇人看着我的面庞，不由得吃醉。听到我说话，连忙反应过来，是奴家的。不知大官人可否给奴家送上楼来？说着，对我抛了一个媚眼。陈长生心中一惊，这一幕怎么似曾相识？难不成这妇人还有个叫武松的小叔子？虽然我是修仙之人，不害怕这种事，但是想到前世西门大官人的悲惨下场，还是让幺幺给妇人送了上去。妇人看了我一眼，一脸的无趣表情，旋即将窗户关上。幺幺送完木棍，刚从楼上下来，却见街道上冲出一匹快马，马背上坐着一个锦衣华服的公子哥，正侧马扬鞭，在人头攒动的街道上飞快奔驰。马。跑得飞快，顷刻间来到苏幺幺的身边。苏幺幺正欲躲闪，只见那公子哥丝毫没有停下来的意思，向着苏幺幺冲了过去。我见此情形有些生气，刚想冲过去，却被一旁躲起来卖糖葫芦的老伯拉住：“年轻人
你，不要冲动。他是城主的儿子，千万不要招惹他，不然死都不知道怎么死。我笑了笑，这难道就是只许州官放火，不许百姓点灯吗？就算城主的儿子又如何？我可是玄天宗的宗主。但我刚想出手，却见一个少年手拿铁剑，对着疾驰而来的马匹冲了过去，刹那间将马腿斩断，马匹失去双腿，瞬间失去平衡，马背上的公子哥摔了个人仰马翻，一个狗吃屎的模样趴在地上。看到公子突遭横祸，负责保护公子的几个护卫暗道大事不妙，立刻冲过来将锦衣公子扶了起来，然后将那个持剑少年团团围住。你是何人？胆敢拦我家公子？那少年收剑入鞘，平静的望向众人道：“剑侠顾平。”摔下马的公子哥捂着鼻青脸肿的脑袋，指着这个叫顾平的少年说道：“还有王法吗？还有法律吗？竟然当街拦本公子的马，还将本公子爱马的腿斩断，诛你九族都偿还不起！来人，给我将他抓进天牢！”明日问诊。顾平闻听此言没有理会，而是走到苏幺幺的身边询问道：“没有受伤吧？”苏幺幺摇了摇头。那锦衣公子哥看顾平都不搭理自己，大怒道：“你究竟有没有在听本公子说话？你们这群狗奴才到底在干什么？赶紧把他给我抓起来！”几个护卫见状，拔出长刀对准了顾。顾平抽出铁剑，丝毫不惧这些人，当街骑马伤人。就算你是孔雀皇朝的人皇，我也一样斩。听到顾平说这句话，陈长生不由得对其投去欣赏的目光。这人身上有着一股常人少有的侠气，不惧世俗权贵。关键是这个少年身上没有灵气波动，只是个凡人。这样的人能够不畏惧权贵，那才是真的难能可贵。丁检测到顾平乃九节剑仙转世，如今顾平面临牢狱之灾，宿主需将顾平拯救出来，为其护道，重回九节剑仙之境。九节剑仙，天上真仙，于千年前自创九节剑法，需要经历九次轮回劫难，方可踏入仙帝。当前为第九劫，我看到系统提示直接惊呆了。这家伙还有一劫就能够成为仙帝，只是如果这一劫渡不过去，恐怕别说成为仙帝了，自己将彻底死去。现在他就要被这城主儿子关进天牢。明日问斩了，如果自己不出手，他怕是凶多吉少了。护卫率先出手，拿起长刀对着顾平砍了过去。顾平辗转腾挪间将几个护卫放倒，他用的都是刀背将这些护卫砍伤。这些护卫也都是拿人钱财，没必要要他们的性命。虽然顾平这样想，但护卫可不会手下留情，不然让顾平跑了，这些人都要遭殃。随着护卫不断的增多，顾平终于败下阵来。说到底，他现在。终究是个凡人，没办法逃走。众多护卫压着他就要离开，我见状立刻拦住这些人的去路。刚才这位英雄救了我的徒弟，你们把他带走。我若不管不问，怕是说不过去吧。锦衣公子哥看了我一眼，嚣张道：“哪里来的乡野村夫，赶紧给我滚！”我笑了笑，问道：“那怎样才能和这位英雄一样被你们带走？”公子哥一听我这样说，立刻乐了。没想到还有赶着要蹲大狱的人呢。一个护卫站出来对我说道：“你若将我家公子也弄成这副模样，天牢也有你的位置。”我闻听此言，抡起拳头对着公子哥就是一拳。刚站稳不久的公子哥被我这一拳直接轰飞数米远。我随后拍了拍手，说道：“现在能把我跟。”这位英雄一起带走了。公子哥捂着被我砸扁的脸，对着众护卫说道：“你们还愣着干什么？赶紧把他给我抓起来呀、啊！”众多护卫纷纷上前，用铁链一把将我烤了起来。苏幺幺见状有些担心，我笑了笑说道：“幺幺，明天为师就回来了，不用担心。”听到我这样说，幺幺放下心来，并嗦了一口糖葫芦。一个护卫看着我冷笑道：“明天回来，我看你明天怕是要下黄泉了，敢打我们公子，谁给你的勇气？”梁静茹，有问题吗？我回怼道：“我和顾平就这样被带入城主府的天牢中。”顾平看着身旁的我问道：“你明明可以走的，为什么非要进来送死？”我笑了笑说道：“你为我徒弟拔刀。”相助，我若见死不救，实非大丈夫所为。顾平道：“我只是看不惯这些权贵仗势欺人。”我淡淡道：“放心，少侠的命可比那公子哥的命值钱，我不会让少侠就这样白白送死的。”顾平闻言叹了口气说：“死又何妨？只是我见状料定这个顾平有故事。若是九节剑仙最后的劫难是被城主的人杀掉，那也确实有点高看城主，小看九节剑仙了。不过见顾平不想说，陈长生也没有多问。翌日，我们被狱卒押着上了刑场，围观的吃瓜群众议论纷纷，不知今日谁哪位掉脑袋呀？看样子不像是本地人。据说昨日城主公子李二狗当街骑马踏人，被那位。少侠斩去马腿，二狗公子要砍掉他的头以泄私愤。那旁边那位仙风道骨的帅哥呢？昨日让他去我楼上，这帅哥还拒绝了呢。今日怎么就被砍头了？那位啊，说是想要和那个少侠一块坐牢，直接给二狗公子来了一拳，真乃无被楷模。城主李仁和儿子李二狗坐在刑场的上方，看着下方站立的二人，刑场上两个拿着大砍刀的壮汉也准备好。只等城主大人一声令下，两人的脑袋就会瞬间落地。城主李仁看着下方的二人说道：“你们二人当街斗殴，行凶犯罪，可治罪？”我笑了笑说道：“畜生不听话，当街袭民，教训一下也是应当的。我等何罪之有？”李二狗闻言感觉哪里怪怪的，旋即明白过来：“你这刁民还想教训我的爱吗？”一旁的护卫凑到李二狗耳边说道：“公子，他的意思不是想教训畜生，是想教训你。”李二狗闻言勃然大怒：“好你个乡野村夫，竟然戏耍本公子！来人，现在给我斩了他！”李二狗直接将问斩令扔了下去。我看了身旁的顾平一眼，此时顾平身子挺直，一副汉。不畏死的样子，这让我想起前世一首诗词，还不由得念了出来：“少年侠气，皎洁舞都雄，肝胆动，毛发耸，立潭中，死生同。一诺千金重不请长缨，戏曲天骄冢，剑吼西风，恨登山临水，守寄七贤童，目送归鸿。”顾平听到我念这首词，笑了笑，说道：“好词。”那刽子手向手里吐了几
。说话间，我将那块令牌向半空中一扔，只见令牌发出一道金光，瞬间照耀整个城池。城主李仁看到那块令牌，瞬间瞪大了眼睛。作为城主，他自然知道那是什么，那是修仙宗门才有的宗门令，只有在宗门宗主级别的人才有。有的宗门只有一枚宗门令，像玄天宗这样的超级大宗，宗下九峰共有九枚宗门令。李仁看到这一幕，直接惊呆了。他没想到自己要砍头的人竟然是修仙者，而且是宗主级别的人物。当令牌上金光散去，李仁终于看清令牌上的几个字：玄天宗长生峰。是玄天令城主李仁大惊失色，传说中只有九枚的令牌，如今出现在自己这小小的乾隆城里，而且马上被自己砍头。李仁内心惊恐万分，别说自己这个城池了，就算是整个孔雀皇朝，在玄天宗眼里都如同蝼蚁一般。李二狗还不清楚发生了什么，指着陈长生大骂道：“这是哪里弄的牌子？弄虚作假，真是刁民，赶紧给我砍了！”李仁闻言，直接一巴掌打在李二狗的左脸上，大怒道：“你他妈少说句话，能死啊！”李二狗捂着脸。连忙问道：“咋了，爹？难道这家伙真有古怪？”李仁刚想说话，却见刑场尽头一骑快马奔腾而来。宣令使拿出一个圣旨，大声喊道：“玄天令在我乾隆城出现，持玄天令者当为贵客，如朕亲临，不可怠慢。”宣令使念完，询问道：“李城主，你可知上仙在什么地方？”李仁小心翼翼地指了指陈长生，说道：“这就是上仙。”宣令使一看，立刻吓得从马上下来。李城主。你知不知道圣旨里什么叫如朕亲临？上仙在你乾隆城，你竟然要斩上仙的头颅！李仁此刻已经被吓得瘫倒在椅子上。李二狗也意识到了事情的严重性，看来那家伙真的是自己都招惹不起的存在啊！就在这时，天上传来一声声道音，如有仙人泛唱。众人抬头望去，只见一艘巨船自天边飞来，上面仙音袅袅，空灵之至。宣令使看到这一幕，立刻吓得瞪大了嘴巴。这是道宫的飞天灵舟，怎么会出现在这里？难道说也是因为这枚玄天令而来？看到道宫的飞天灵舟，在场的所有人全都跪倒在地，恭迎上仙。除了陈长生、苏幺幺，还有顾平三人。一个白衣仙女站在船头，随后一步跨出，向着下面飞来。城主李仁和宣令使看到白衣仙女之后，吓得身体发抖，因为他们曾见过这位仙女一面。当时道宫被魔修鹤真人占据，后道宫圣女铲平道宫内魔修，一举夺回公主之位，整个孔雀皇朝都前去祝贺。李仁和宣令者也在其中，面前的白衣仙女正是当今道宫公主白灵溪。一般来说，即便是宗门令，也不可能让道宫公主前来；就算她是玄天宗的宗门令，也不可能惊动道宫公主。但是现在，她来了。只见白灵溪翩然而至，来到陈长生身边，对着陈长生行了一个礼。众人看到这一幕，直接惊呆了：道宫公主竟然先给他行礼，此人到底什么来头？陈长生看着道宫圣女白灵溪。此时的白灵溪哪还有当时的落魄祥子，现在完全是女神一般的存在。和白灵溪的美貌比起来，这尘世中的所有女子几乎都要自惭形愧。陈长生看着白灵溪，轻声说道：“看你现在这阵势，想来道宫的事已经完全解决了。”白灵溪莞尔一笑，说道：“多亏了玄天宗的帮助，如果不是玄天宗，道宫现在怕还是被贼人占据。不过最应该感谢的还是你。”陈长生闻言，举了举手上的铁链，说道：“那你就是这样感谢我的啊。”你再晚来一会，我的脑袋可就没了。”白灵溪笑道，“要是他们能够杀到了长生峰峰主，就怪了。”旋即，白灵溪看向趴在地上的城主李仁，愠怒道：“乾隆城城主真是好大的威风，竟然连玄天宗长生峰的峰主都敢杀！”众人闻言，不由得吓了一跳。玄天宗的峰主，那可是玄天宗最强的九人啊！即便是放眼整个修仙界，都是强者。尘世里一个小小的城主，竟然想利用王法来管一个仙人，真是不自量力。陈氏的法如何能够束缚修仙之人呢？城主李仁吓得立刻跪地磕头，边磕边说道：“小人有眼不识泰山，还请公主饶命啊！”白灵溪大手一挥，只见身后无数道宫弟子冲出来，来到城主李仁身边，说道：“一个城主徇私枉法，若今日不是陈峰主，而是换作他人，是不是已经死于非命了？”宣令使，回去将此事告知你们皇帝。这件事，我道公管了，这是白灵溪的命令，道公公主的命令要比皇帝的命令还要大。宣令使不敢怠慢，立刻向着皇城策马而去。白灵溪看着城主父子二人，对道宫弟子说道：“此二人作恶多端，将他们带去荒蛮之地，抵御妖族吧。”闻听此言，李仁父子立刻嚎啕大哭，便去荒蛮抵御妖族。这比杀了他们都难受啊！道宫弟子没有理会恶人的哀嚎，直接将其二人抓在手里，御剑而起，向着荒蛮之地飞去。白灵溪看着陈长生，眼神里充满了欣喜，他也没想到竟然能够在这里碰见陈长生。当时只听门内弟子说，在乾隆城有玄天令现世，本没有当回事。随口一问，是哪座峰的玄天令？弟子回答是长生峰的令牌
。白灵溪当即派遣飞天灵州，向着乾隆城飞来，只为见陈长生一面。陈峰主去不去道宫坐坐，让我也好尽下地主之谊。白灵溪缓缓开口道。陈长生笑了笑，然后说道：“我等出来只是来凡间游历，既然现在道宫已然恢复，我们就不过去了。”白灵溪闻言，说道：“虚空仙殿马上就要开启了，就在我道宫圣地。”陈峰主早晚都要去的。陈长生曾听大师兄说过这个虚空仙殿的事情，说是从仙界遗落下来的东西，五千年开启一起，现在又到了要开启的时候，整个修仙界都在关注这件事。到时不光是修仙者，那些妖族和魔修，恐怕也都会进入虚空仙殿。陈长生想了想，说道：“待我和妖妖游历够了，我们便去拜访道宫。”白灵溪听陈长生这样说，眼中闪过一丝光彩，说道：“那一言为定，一言为定。”白灵溪飞上飞天灵州，向着道宫而去。顾平看着这一幕，感觉就跟看皮影戏一样。自己身边之人，没想到竟然是修仙者，而且还是一个非常强大的修仙者。连道宫公主对齐都礼让三分说，将尘世中权力巅峰的城主贬去荒蛮，便贬走了。想到自己想要去做的那些事情，必须变得更加强大才有机会。顾平开了跪在陈长生身边，抱拳说道：“上仙，顾平想要修仙，还请收下弟子吧。”陈长生不由得一愣。怎么回事？我还没主动开口说想收你为徒呢，你就主动开口了？难道已经被本峰主的魅力所折服？陈长生淡淡道：“你为何想要修仙？”顾平闻言咬了咬牙，恨恨道：“我想变得更强，不是为了证明我有多了不起，而是我要把我失去的都拿回来。”顾平开始讲述了他的故事。他出生在一个贵族家庭，自幼学习剑术，成长神速，后和同为贵族的林家林妹结下婚约，约定18岁之后成亲。顾平无异于此。但拗不过家族，只好答应。再后来，有修仙宗门喜剑宗见顾平天赋根骨绝佳，便收顾平为喜剑宗弟子。但是没想到，这是喜剑宗的阴谋。原来喜剑宗宗主的儿子根骨平凡，喜剑宗宗主不知从哪里袭来的魔修之术，将顾平的剑骨移到自己儿子身上。后顾平被扔出喜剑宗，所幸福大命大，没有死去。回到家族后，得知顾平已经成为一个废人，那林妹儿也前来退婚。林家派来一个高手，将顾平父亲打伤。顾平想做的。就是想变得更强大，让那些人付出应有的代价。陈长生听完顾平的故事，心中一阵感叹：这不是就是妥妥的小说主角吗？退婚流加上夺骨流，这家伙乃是九劫先帝转世。看来最后这最后一劫，真是大劫啊！陈长生想了想，说道：“好，我收你为徒，从此以后你就是我陈长生的徒弟。”丁，恭喜宿主收九劫剑仙为徒，奖励宿主聚齐丹一枚，聚齐丹。可让服用者直接进入金丹期，奖励宿主诛仙剑胎、仙器，奖励宿主绝世剑法，一剑破万法，一剑破万法。世上没有什么事情是一剑解决不了的，如果有，那再来一剑。此剑招仙人之下无敌，一天只能使用一次。奖励宿主九节剑法，九节剑法，乃九节剑仙所创剑法。宿主现已收九节剑仙为徒，需将此剑法传授给九节剑仙，让其变得强大，完成其心愿。看到系统奖励的东西，陈长生一喜。有了这聚气丹，顾平的实力应该能够尽快提升到金丹期。陈长生问了顾平：“那喜剑宗宗主是元婴期的实力？”有了这聚气丹，可以让顾平直接跨过炼气期和筑基期，进入金丹期。后面还有一剑这样的剑法，一剑就能斩杀敌人，那真是好东西。不过一天只能使用一次，这个限制有些苛刻了。那还怎么酣畅淋漓的装逼啊？下面还有一项任务，就是将九节剑法传授给顾平。让其变强这九节剑法本就是顾平的，只是他现在处在九节轮回中，不懂这些剑法。现在让陈长生将这剑法传授给顾平，也算是物归原主了。顾平成为了陈长生的徒弟。顾平要比苏幺幺大几岁，但是谁让苏幺幺先拜师了呢？顾平只能乖乖喊幺幺师姐。现在乾隆城的事情告一段落，苏幺幺看向陈长生问道：“师尊，我们去哪里？”陈长生看了一眼顾平，问道：“顾平，你家在什么地方？”顾平放眼东方方向，说道：“大夏皇朝陈长生一怔，这大夏皇朝也是自己的家乡啊，自己的父亲就是大夏皇朝的皇帝。一眨眼，自己都二十多年没有回去过了。从生下来便被长生道人带到玄天宗，自己都没有见过自己的父亲还有母亲。既然如此，陈长生顿了顿，说道：‘我们就去大夏皇朝。’顾平一愣，轻声道：‘师尊。’陈长生立刻说道：‘顾平，你不是要把你失去的都拿回来吗？这次为师陪你回去。’”这里距离大夏皇朝有三个月的路程，我们走路过去，正好路上我也传授你点剑法。听到师尊要传授自己剑法，顾平瞬间瞪大了眼睛。陈长生看着顾平的模样，不由得有些心虚。这家伙是九节剑仙转世
。如果自己把九节剑法传给他，等他九节轮回结束，进入先帝境界，不知道会不会对自己这个师傅感到奇怪。不想那么多了，现在最重要的就是让顾平顺利将这第九节度过去。三个月的时间，三人从孔雀皇朝一路东行，向着大夏皇朝进发。路上，陈长生将九节剑法全都传授给了顾平。顾平倒也勤奋，除了赶路，剩下的时间都用来练习剑法。十天就掌握了九节剑法的精髓，陈长生也不由得感慨：不愧是九节剑仙转世，天生剑骨的天才，能够在短短十天掌握九节剑法，实属罕见。这毕竟是九节剑仙所创剑法，如果是资质平庸之人修炼，怎么也得一年半载才能掌握。顾平站在瀑布下，顶着巨大的水流修炼。陈长生看到顾平的身上一道触目惊心的疤痕，应该就是被洗剑宗挖走剑骨导致的。只是没想到这刀疤竟然这么大。顾平能够活下来不容易，顾平，这枚聚气丹给你，吃了以后能够进入金丹期。闻听此言，顾平有些大喜，不过犹豫了一下，看向幺幺师姐，陈长生笑了笑说道：“这丹药目前只有一枚，不用担心。你幺幺师姐，她是仙品灵根，修行速度一日千里，不用吃这丹药也会很快进入金丹期的。而你需要尽快变得强大，这枚丹药比较适合你。”顾平犹豫了一下，但是看到幺幺对自己笑着，然后点点头。顾平知道这是师尊和师姐让自己吃的，于是目光坚定的一口吞下。刹那间，只见四周的天地灵气向着顾平身体内涌去，陈长生见状，立刻说道：“聚气成丹，方为金丹。你要将进入你身体里的这些灵气压缩成一枚丹药大小。”陈长生和顾平讲述着金丹期的心得。过了一炷香的时间，顾平身上爆发出一股强大的气息，他的目光如电，身上的气势如龙，一呼一吸之间，道运流转。突然。顾平那疤痕的位置闪烁着一道金光，随后顾平的身上骨骼咔咔作响，好像里面有什么东西在生长，然后要将他的身体撑破一样。系统，这是什么情况？陈长生也没有见过这种场面，立刻向系统问道：“不要大惊小怪，这只是剑骨再生而已。”系统的电子声响起，陈长生一愣，问道：“什么剑骨再生？所谓剑骨再生，乃天生剑骨之人失去剑骨之后，剑心不改，凭借强大的意志让剑骨再次在体内重生。”在身后的剑骨将变得比之前更加强大。此时的顾平胸前被一团金光所笼罩，好像有什么东西要钻出来一样。顾平咬紧牙关，那股撕心裂肺的疼痛，就好像当年那群人将自己的身体剖开，把长在自己身上的至尊骨挖出来一样。此时的顾平身上神吟内敛，吞吐霞光，周身剑气纵横，仿佛身体里蕴含着无穷的剑气。幺幺看到顾平这样，立刻紧张的冲陈长生喊道：“师尊，师弟，这是怎么了？”陈长生立刻对顾平说道：“顾平，坚持住，这是你体内的剑骨再生，坚持住，你就能变得更强大。”听到陈长生话语的顾平深吸了一口气，将那股钻心的疼痛忍耐了下来。不知过了多久，顾平睁开眼睛，刹那间，眼中如有剑气迸发，射向天穹。顾平感受着身体里澎湃的力量，立刻抱拳对陈长生说道：“感谢师尊，我已进入金丹期了。”陈长生笑了笑，说道：“那就好，如今你剑骨再生。”修行将日行千里，等到了大夏皇朝，你就拥有与那洗剑宗宗主一战的实力。顾平闻言，脸上露出欣喜之色。三人继续向着大夏皇朝前进，一路上感受着凡尘的一切。陈长生也无意间打听到自己师兄刘清风的下落，据说自己这个师兄偷鸡摸狗，人人喊打，每到一处，不是偷看寡妇洗澡，就是偷吃人家地里的红薯，引得一整个村子的人都来打他。不过师兄从来都不还手，为了偿还人家，都会在村子里住上些时日。免费给村子里的人看病，师兄继承了师傅长生道人的衣钵，精通医术，村子里的人都夸师兄的医术高明。而且有师兄在的地方，马匪都不敢袭扰，毕竟师兄的剑也不是吃素的。住些时日后，师兄离开，村里的大姑娘、小媳妇全都对师兄恋恋不舍，一直送到村口才罢休。这便是名满东域刘清风的故事。陈长生听多了师兄的故事，也有些想他了。从来到玄天宗，陈长生接触最多的就是师傅和师兄。这一次师兄下山游历，已经两年没有相见了。陈长生所过之处，凡是有师兄踪迹的地方，他都会留个话。如果遇到刘清风，让他早日回长生峰。走了三个月的时间，三人终于来到一面巨大的城门面前。城门之上写着四个大字：“大夏皇朝。”顾家位于大夏皇朝的白帝城，据说当年妖族白帝在此陨落，于是被叫做白帝城。顾家属于贵族，在白帝城有一处占地千顷的山庄。顾平带着陈长生和苏幺幺来到顾府，因为舟车劳顿。所以顾平让下人赶忙收拾出来房间，让陈长生和幺幺去休息。虽然三人都是修仙者，但是三个月的行走游历，来到这里终于可以放松一下了。陈长生脱去衣袍，整个人泡在浴桶里
。精壮的身体若是被那未出阁的姑娘看了去，定然想入非非。到了午饭时间，陈长生神清气爽的从房间里出来，却看到顾平正跪在一个牌位旁，默不作声。看到陈长生到来，顾平抬起头，轻声说道：“师尊，是我父亲去世了。”听闻此言，陈长生有些诧异。当初顾平说自己的父亲被林家人打伤，但是没想到今天到了顾家，他竟然去世了。当初我要出去修行，父亲强撑着身体，告诉我不要担心他，他的身体没有事。谁想到这一别竟是永远。若不是林家来退婚，父亲也不会情绪激动。他们出手将父亲顾平越说越激动，随后站起身来，眼神中带着一股杀意。我要平了林家，顾平刚想出去，却被一个妇人拉住，说道：“平儿，你不要去找他们报仇，你不是他们的对手的。而且那林妹儿不是我们顾家能够招惹的存在。”顾平看着妇人问道：“娘，你说林妹儿不是我们顾家能够招惹的存在？”我不在的这段时间发生了什么？妇人眼眶湿润，看着顾平说道：“林妹儿现在已经是喜剑宗周天明的未婚妻了。”什么？顾平震惊道：“周天明挖我剑骨，林家伤我父亲，此仇不报，我顾平誓不为人。”话音一落，顾平直接御剑而起，向着天空飞去。陈长生见状，害怕顾平有危险，立刻追了上去。顾平来到一处巨大的宅院，虽然这宅院不及顾府，但是在这白帝城也算得上是达官显贵了。宅院大门之上，用鎏金大字写着“林府”二字。顾平落在大门口，一脚将林府大门踹得飞了出去。林府之人见状，吓得连忙后退，但是看到是顾平之后，林府之人将顾平围了起来。陈长生站在半空之上，看着这一幕，这是顾平的事情，他并不打算插手。但是顾平是自己的弟子，如果顾平有危险，那自己就要出手了。林府管家冷笑看着顾平道：“这不是顾家少爷吗？怎么外出学成归来了？”顾平没有理会林府管家，冷声说道：“林妹在哪里？让他出来。”林府管家闻言，脸色一变，说道：“你算什么东西，也敢直呼小姐名讳？你可知小姐现在是什么人？乃是喜见宗少宗主的未婚妻。从此小姐踏入修仙世界，你有什么资格见小姐一面？”听到林府管家的话，顾平笑了笑，冷哼一声道：“我问过你们了，是你们不说的，那就别怪我不客气了。”话音一落，顾平一把将铁剑抽了出来。林府众人见状，纷纷将自己的长刀拿出来，对着顾平砍了过去。顾平现在已是金丹期修士，这些凡夫俗子又岂是他的对手？一道剑气过去，几十个林府之人全都倒在地上。顾平踏门而入，直接进入林府之中。就在这时，一道劲气从顾平身后袭来，顾平感觉到危险，立刻闪身过去。他定睛一看，出手之人正是将父亲打伤的那名修仙者，实力在筑基期。这时，一个身姿曼妙。脸上画着浓妆的妖艳女子，挽着一个身穿青色道袍的男人走了过来。顾平一看到两人，眼神中充满了杀气。林妹，周天明，林妹之前与自己是家族婚约，顾平对其没有什么好感。但是这林妹为了退婚，竟然让人将父亲打伤，这是不可原谅的。而周天明为了获得剑道天赋，将自己的剑骨移到他的身上去，害得自己差点死掉，这也是不共戴天之仇。林妹看到来人是顾平，并没有惊讶，反而嘴角露出一抹笑容，道。哟，这不是顾平吗？怎么来我林府打伤我的下人？是想证明你变强了吗？随后面色一沉，接着说道：“知不知道我现在是周公子的未婚妻？我林府背后有喜剑宗撑腰，你不过是失去了剑骨的废物而已，给周公子提鞋都不配，也敢来我林府撒野？”闻听此言，顾平冷哼一声：“林妹儿，我当年剑骨被夺，成为一个废人，你退婚也情有可原。但你为何那般盛气凌人，还派人将我父亲打伤？若无此事……”我们两家也不会结下冤仇。林妹儿笑了笑，说道：“我盛气凌人，你又能怎么样？如今你家老爷子已死，你又是个废物，顾家在这白帝城也就没了话语权。我林家之前处处受制于你顾家，现在该轮到我林家撑腰了吧？”顾平闻言大笑起来：“受制？当年你林家差点破产，若不是我父亲将半数家产借给你们林家，你们林家哪还有现在？”林妹儿闻言脸上有些挂不住，怒斥道：“顾平，你！”一旁的青袍公子握住林妹儿的手，说道：“梦儿，不必和这废物一般见识。现在他只是无力回天的愤怒罢了。以后由我喜见宗为你林家撑腰，这白帝城谁敢和林家过不去？”林妹儿闻言，微笑着靠在青袍公子的身上，娇嗔道：“周郎，还是你好。”旋即冷眼看向顾平，顾平待在这里做什么？还不快滚！顾平看着两人，轻声道：“我来拿回我该拿回的东西。”林妹儿闻言，对着身旁的老者说道：“福伯，既然他不识抬举，就烦劳您出手了。”曾经打伤顾平父亲的人就是这个福伯。听到林妹的话，福伯直接对着顾平出手。顾平直接抬起手中长剑，对福伯刺去。电光火石之间，
，顾平与福伯擦肩而过。福伯的头颅顷刻间滚落，福伯死了。林妹没想到，想到顾平怎么会如此轻易的就将福伯斩杀，福伯怎么也是筑基期高手，只当是福伯大意了。周天明，我的剑骨，你用的可还舒服？周天明闻言大笑道：“当然舒服，不仅舒服，这剑骨还帮我这么快进入筑基期了呢。”听到周天明的话，顾平笑了，有了剑骨。十年时间才进入筑基期，真是浪费。今天我来收利息了，夺我剑骨。今日你拿命来还吧。说话间，顾平身上爆发出一道凌厉的剑气，对着周天明冲了过去。周天明看到顾平攻击凶猛，立刻将腰间的长剑拔了出来，随后冷笑一声，对着顾平喊道：“一个废物也敢对我出手，不自量力！”周天明手持长剑，使出洗剑宗的绝学洗剑剑法，以周天明手中长剑为引，一道道剑气从长剑之上冲了出来。顾平看到那些剑气，丝毫不慌，直接冲过去，身上剑气盎然。嗡嗡嗡，剑鸣之声在顾平的铁剑之上响起，强悍的剑气向着周天明席卷而去。轰！天地之间炸起狂风，狂风之中涌现出无穷的剑影。周天明看到这一幕，瞬间瞪大了眼睛，震惊道：“你是金丹？”话还没说完，顾平的剑气将周天明和林妹两人席卷去。林妹本来站在一旁。以为周天明可以不费吹灰之力的干掉顾平，但是没想到顾平的剑意来得这么汹涌，霎时间林妹被摧残的花容失色，脸上、身上全都被剑气所伤。林妹双手摸着脸上的血迹，瞬间瞪大眼睛，然后指着顾平，刚想开口，却发现自己脖梗一凉，然后视线一转，竟然看到了天空。咕噜噜，林妹的头颅滚落，临死之前一脸的不敢置信。周天明看到杀伐如此果断的顾平，立刻求饶道。上仙饶命，我知错了，还请上仙饶我一命。顾平看着身怀剑骨却没有一丝骨气的周天明，冷哼一声：“给我爬到洗剑宗！洗剑宗，乃是大夏皇朝一个不大不小的修仙门派，门下弟子数百人。当今宗主周青山乃是金丹期的修为。洗剑宗坐落于白帝城的西南方一个山峰之上，白帝城的百姓谁若是和洗剑宗搭上关系，那地位自然水涨船高，很有可能一个农户的儿子成为洗剑宗的弟子。”第二天，全家就能成为白帝城的贵族。此时，向洗剑宗去的山路上，一个血衣男子正满脸痛苦地向洗剑宗爬去。每爬一步，顾平都会在其身上划出一道血印，所过之处托起一条血路。这种场景被白帝城的百姓看到，纷纷震惊。没想到，堂堂洗剑宗宗主的儿子，如今竟然被人打成这副模样。不少看热闹的百姓跟在两人身后向洗剑宗走去。不知过了多久，周天明终于爬到洗剑宗门口。他浑身是血的趴在地上，向着洗剑宗里面大声喊道：“父亲救我！”周青山听到儿子的呼喊，直接飞了出来，看到周天明身后站着一个熟悉的身影，正是当年挖去剑骨的顾平。周青山眼神微眯，冷冷的看着顾平说道：“顾平，没想到你又回来了。”顾平冷笑道：“当年宗主挖我剑骨，只为一到自己儿子身上，不管不顾我的死活，我当然要把这份恩情回报给宗主。”周青山知道自己儿子的实力，虽然有了剑骨，但是修为一直停在筑基期。即便如此，在整个洗剑宗，除了自己，就属儿子最强了。没想到竟然被顾平打成了这副模样。看儿子趴在地上的痛苦表情，身上的衣服已经被血浸透，看样子这是从白帝城爬到这上面来的，不知受了多少罪。现在看来，这顾平确实有点实力了。但是那又如何？自己可是金丹期的修士，这顾平即便变得再怎么强大，也不可能在短短十年就进入金丹期。周晴山冷漠地看着顾平，说道：“顾平。”我给你三个数的机会，赶紧将明儿给我放了，否则。三周秦山刚数了一个三，却见顾平手中长剑直直插入周天明的身体里，周天明发出杀猪一般的嚎叫，随后便没了气息。周秦山见状，瞬间瞪大了眼睛。顾平摸了摸鼻子，笑道：“不好意思，手滑了。另外，我最讨厌别人用命令的语气给我说话。”周秦山脸色铁青，死死的看着顾平，说道：“顾平，没想到你在外十年，变得下手这么果断了。”顾平笑了笑，说道。拜宗主所赐，话音落下，顾平的身上爆发出一股滔天剑意。他手持长剑，黑发狂舞，冲天剑气令在场围观的群众震撼万分。这是顾家那小子顾平，十年前被洗剑宗挖去剑骨，变成一个废物，闹得满城皆知。谁能想到三十年河东，三十年河西，他竟然来复仇了？要说我，就应该好好教训一下这洗剑宗。门下弟子经常狗仗人势去城里为非作歹，即便是官府也不敢管他们，早该有人整治一下他们了。你听说了吗？来这之前，顾平已经将林家千金给斩了，顾老爷子之仇终于报了。杀得好，那女人穿破鞋，烂裤裆，当年嫌弃顾平变成了废物，
，第二天便去顾家解除婚约，打伤顾老爷子，并且后来对那周天明投怀送抱，故意恶心顾家。这种仇我都忍不了，众人议论纷纷。深前的顾平挺直了身子，对着周秦山喊道：“顾平当年被夺剑骨，今日前来讨债的周秦山，此刻也怒气冲天，自己的儿子被这顾平斩杀。当年儿子不具备见到修炼的天赋，为了让他能够修炼。”特意用魔修的手段将顾平身体里的剑骨移到周天明的身体里，但是没想到周天明竟然就这样死掉了，自己的一切心血都付诸东流了。周秦山大手一挥，只见身后出现几十把长剑，剑气萦绕之间，向着顾平猛然出手。顾平，我要把你碎尸万段，以报明儿在天之灵。顾平看到周秦山身后的几十把长剑向自己袭来，没有惊讶，直接对着那几十把长剑迎了上去。剑气纵横间，洗剑宗周围的树木都被剑气掠过。粗大的树木直接被拦腰斩断，围观的群众看到这一幕，也纷纷躲到掩体后面，看着这一幕。站在天上的陈长生看到顾平和周秦山的战斗，不由得笑了笑。不愧是我陈长生的弟子，也不愧是九节剑仙转世。这一往无前的一剑，在金丹期当属无敌。此时的顾平站在洗剑宗的广场之上，眼神中带着无比的坚毅。十年的仇恨，十年的不甘，终于要在这一天解决了。没有人真正理解顾平的经历。只有自己知道他这十年是怎么过的。天生剑骨，本是剑道天才，不出百年，白帝城将会诞生出一位至少是化神器的剑修，但是却被周秦山生生将剑骨挖去，移到他自己儿子身上。而顾平就像一条狗一样被洗剑宗扔回顾家。若不是自己福大命大，可能十年前自己就已经死了。再后来发生的事情太多太多，而这一切的罪魁祸首就是面前之人。经过十年的积累。再加上父亲的去世，覆灭洗剑宗已经成为了顾平心中深深的执念。就算没有遇到陈长生，他依旧会坚定自己的信念。十年不行，那就百年；百年不行，那就下辈子继续。只要有着一口气在，这洗剑宗中有一天要被自己覆灭。所幸遇上了陈长生，师尊给自己直接进入金丹期的丹药，还教给自己九节剑法。这剑法好像生来就适合自己的一样，用这剑法感觉无比的顺畅，拔剑时意气风发，挥剑时酣畅淋漓。今天终于能够和周青山堂堂正正的打一架了，那压抑在心中十年的怒火终于爆发出来，剑意带着一往无前的气势，无人能够匹敌。周青山受死顾平长发飞舞，长啸一声，滔天剑气拔地而起，直冲云霄。那带着无尽杀意的一剑，横扫一切。顾平一身磅礴剑意，瞬间席卷全场。周青山看到这一幕，脸上骇然变色。你也是金丹期？顾平看着周青山，冷声道。很奇怪吗？斩你足矣！轰隆隆，顾平挥剑，带着一往无前的剑意。周秦山已然失去刚才的淡定，连忙运剑抵挡。但是顾平剑意所过之处，周秦山的剑顷刻间崩碎，唰，剑气所致。周秦山的一条手臂被顾平斩落，鲜血瞬间染红了周秦山的衣袍。洗剑宗的众弟子见状，想要上前将周秦山保护起来，却被周秦喊摆手制止。周秦山嘴角露出一丝笑容，对着顾平说道。顾平，你这十年确实变得很强，但是，你以为这样就是我洗剑宗的对手了吗？我洗剑宗助力白帝城千年，底蕴又岂是你可以撼动的？顾平手持长剑，冷冷地听着周秦山说道。他身上的剑意并未消散，因为正如周秦山所说，洗剑宗底蕴深厚，不知道这家伙还有什么样的底牌。周秦山咳出一片鲜血，然后在自己的眉心用鲜血画下一道符箓，随后大声喊道：“洗剑宗第五代掌门周秦山，请老祖出山！”刹那间。周秦山身上的气势瞬间变了，如烟似海，深不可测。陈长生也察觉到了此刻周秦山的气势变化，好像换了一个人一样。他之前的实力是金丹期，现在已经变成了元婴期了，这让陈长生有些奇怪。就算是夺舍，也不可能会是这样的变化。这周秦山有些古怪。周秦山缓缓抬起头，看了顾平一眼，说道：“我乃洗剑老祖何方小儿，安敢灭我洗剑宗？”此言一出，周围所有人的脸色都变了。洗剑老祖怎么还没有死？据说洗剑宗就是千年前洗剑老祖创立的，那时的他已经是元婴期，当时寿命只剩两百年，为何现在千年过去了，他还活着？洗剑宗的所有弟子听闻此言，立刻跪倒在地，异口同声道：“洗剑宗弟子拜见老祖，占据周秦山肉身的洗剑老祖，放声大笑。”众弟子起身，有我在，洗剑宗翻不了天。顾平也曾听过洗剑老祖的故事，但是没想到会出现现在这样一幕。那周秦山不知道用了什么办法。将这洗剑老祖换了出来，但是今天自己的仇必须报。周秦山要死，洗剑宗要灭。顾平抬起剑，正欲出手，陈长生的拦在顾平身前，说道：“顾平，你不是他的对手。”
。接下来交给为师吧。说完，陈长生看着洗剑老祖，说道：“没想到一个元婴期的强者，竟然用魔修的藏天术来苟活千年。”听到“藏天术”这个名字，洗剑老祖一愣，因为修仙界知道这个名字的不多，即便是魔修，未达到元婴境界，也不知道这个法术。面前之人竟然知晓藏天术，实力应该不弱。陈长生之所以知道这个法术，是因为当年曾听闻长生道人说过这个法术，所谓藏天，乃是修仙者达到一定境界之后，寿元将近，但无法突破，只能遮掩大道天机，以此来苟活下去，静等突破之日。洗剑老祖看着陈长生，问道：“你是何人？想要为此子出头吗？”陈长生笑了笑：“我是他的师傅，你们洗剑宗打不过就摇人，欺负我徒弟，我这个当师傅的怎能不管？”洗剑老祖大笑道：“我洗剑宗乃修仙门派。”区区两个散修也敢口出狂言？陈长生摇了摇头，说道：“不不不，我们可不是什么散修。那你们何门何派？”陈长生淡淡道：“你可曾听闻玄天宗？”此言一出，洗剑老祖双腿一软，差点吓尿了。周围围观的群众也都被“玄天宗”这三个字震慑。虽然他们不是修仙者，但是玄天宗的名号可是响彻整个修仙大陆，东域最强修仙门派。即便是去了妖蛮之地，要杀玄天宗之人，妖蛮也得掂量掂量。不过玄机洗剑老祖稳住心神，他一个活了千年的老家伙，怎么可能被别人的两句话吓尿？只是千年前玄天宗的风头最盛，那时长生道人还未飞升，和上一任宗主独孤拜仙同为渡劫七强者，并称玄天双仙。此外，还有火神峰、火压真君等河道七大能。那时的玄天宗可谓是一宗阵势，所以刚听到玄天宗这个名字，洗剑老祖被吓到，也在情理之中。洗剑老祖为自己刚才的腿软找了一个借口，随后大笑起来。一派胡言，玄天宗乃修仙第一宗，尔等蝼蚁怎会出自玄天？就算给我洗剑宗当徒弟，我都不要。听到洗剑老祖说这话，顾平对身前的陈长生说道：“师尊，这老家伙不相信你说的。”陈长生淡淡的说道：“那斩了吧！”洗剑老祖哈哈大笑：“就凭你！”陈长生将诛仙剑拿出来，轻弹剑身，嗡嗡作响，笑道：“若你能接我一剑，我便饶了你；若不能……”没等陈长生说完话，洗剑老祖直接出手。刹那间，洗剑宗所有弟子的佩剑飞出刀鞘，向洗剑老祖飞去。几百把飞剑浩浩荡荡在洗剑老祖身后，形成一个龙卷剑风。洗剑老祖对着陈长生伸出一指，那剑气龙卷向着陈长生冲去。这洗剑老祖乃是元婴期的境界，给陈长生提鞋都不配。陈长生直接使出系统奖励的一剑，对着洗剑老祖的剑气龙卷轰去。刹那间，整个洗剑山峰轰隆作响，地震不止。这一剑之下，剑气龙卷轰然崩碎。陈长生手中的诛仙剑直接刺入洗剑老祖的身体，洗剑老祖看着胸前的这把剑，眼中露出不可置信的表情。你，你是化神？陈长生笑了笑。低了，洗剑老祖被诛仙剑斩杀，周秦山的意识又重新占据身体。哈哈，顾平，我洗剑老祖出手，你没招了吧？周秦山恢复意识，连眼睛都没睁开，就大笑道。当他睁开眼睛，看到自己胸口的诛仙剑，还有面前的完好无损的陈长生和顾平，大惊道。老祖没有干掉你们！说罢，再次用鲜血点在眉心，大叫道：“再请老祖出山！”陈长生看了一眼周庆山，说道：“不用请了，你们洗剑老祖已经被我干掉了。”听闻此言，周庆山感觉不到任何洗剑老祖的气息，确认老祖确实已经死了，瞪大双眼，不敢置信的看着两人。陈长生对顾平道：“顾平，剩下的交给你了。”顾平提起长剑，向着周庆山缓缓走去。十年前，你夺我剑骨，今天我来收你命。也算扯平了周晴山刚想说什么，却见顾平手起剑落，周晴山的脑袋落地，周晴山彻底死了。众洗剑宗弟子看到宗主被杀，纷纷跪倒在地，大喊道：“上仙饶命！上仙饶命啊！”顾平看了一眼众人，说道：“我与洗剑宗的仇已了，跟你们无关，你们走吧。”众洗剑宗弟子闻言，纷纷向着山下跑去。如今林妹已死，打伤父亲的福伯已死，夺剑谷的周家父子已死，洗剑宗覆灭，顾平大仇得报。丁，恭喜宿主帮助九节剑仙完成任务，奖励宿主九节剑。九节剑，乃九节剑仙的本命仙器，不慎在九节轮回中遗失，将九节剑赠与顾平，回到顾府。陈长生将顾平叫到身边，问道：“顾平，如今你心愿已了，今后有什么打算？”顾平毫不犹豫地说道：“师尊帮我顾家报仇雪恨，顾平誓死追随师尊。”陈长生摇了摇头道：“你是我的徒弟，为师帮你理所应当。我想知道你以后想要做什么。”顾平道。师尊，你去哪里，我就去哪里。陈长生道：“为师已经将九节剑法传授给你，没有什么能教给你的了。天道三千，剑道乃是最苦之道，需要更多魔力。”
，为师希望你能游历红尘，将会有更多感悟。顾平想了想，犹豫半天，最后还是说道：“是师尊。”陈长生将九节剑拿出来送给顾平，说道：“这把剑跟你有缘，也算物归原主，就当是为师送你的礼物吧。”顾平抚摸着手中这把长剑，一看就不是凡品，心中好像与其有感应一般，似乎这把剑就是自己的老朋友一样。谢过师尊，陈长生笑了笑，说道：“最后，为师送你一首诗，望你早日得到呼的顿开精神。”这里扯断玉锁，长生封上剑起来。今日方知我是我。顾平记下陈长生送给自己的这首诗，给陈长生行下跪拜大礼。陈长生带着苏幺幺走出顾府，想到日后的九节仙帝曾是自己的徒弟，陈长生也是一阵开心。不知顾平恢复了九节剑仙的记忆，到时会是怎样？还挺让人期待啊！就在陈长生想入非非的时候，白帝城内上万穿着大夏黑甲的士兵队列整齐，向着城外进发。道路两旁都是送行的百姓，见此情形，陈长生向一旁的路人问道：“发生甚魔石了？”路人：“这你都不知道？大夏皇朝要和大眼皇朝开战了。”听到两个皇朝开战，陈长生没有太过惊讶。世俗中，皇朝争霸、政权更迭乃是常事，一个皇朝能够持续百年，已经算是不错的了。持续几百年、上千年的皇朝少之又少，除非那四个不朽神朝，历经几千年而不衰落。普通皇朝要面临的困难太多，饥荒、起义、战争、瘟疫，每一个灾难都有可能让一个皇朝覆灭。不像修仙宗门那样，只要不惹事，一个宗门持续上千年不成问题。只是怎么会突然开战？陈长生虽然这么多年没有来过大夏皇朝，但是消息还是知道的。大夏皇朝和大眼皇朝是盟友的关系，两国之间非常友好，不仅大开商路，而且若一国发生战争，另一国则鼎力相助。两国都是东域存在几百年的皇朝了，怎么会突然开战？而且陈长生知道自己的父皇，也就是大夏皇朝的皇帝陈应，乃是一国明君，励精图治，让百姓安居乐业，他怎么可能会发起战争？想到这里，陈长生感觉里面有问题，决定带着妖妖回皇朝一趟。陈长生召唤出九龙辇，两人坐在上面，向着大夏皇宫飞去。大夏皇宫，集土木之盛，千座宫殿，金碧辉煌，连绵数里。大夏皇朝乃是东域除去四大不朽神朝外，排名第三的皇朝，拥兵百万。兵力强盛，经过皇帝陈应的励精图治，即便是面对排名第一的皇朝，也丝毫不惧。陈长生坐着九龙辇来到皇宫上方，随后降落在大殿之外。皇宫的禁军看到这一幕，全都将手中长枪举了起来，但是不敢朝向陈长生。能够以九条龙当坐骑的人，肯定是修仙者。他们这些人怎么可能是对手？就算是数万大军，在修仙者面前都是蝼蚁一样的存在。万一惹怒了这位仙家，别说自己担不起。就算是整个大夏皇朝都不一定能担得起。有些人到来，宫内太监很快将此事告知皇帝陈应。自从二十年前长生道人来过大夏皇朝后，大夏皇朝再也没有来过仙人。而大夏皇朝和大眼皇朝一样，是为数不多的几个没有依附任何修仙宗门的皇朝。皇帝陈应穿着黑色九龙至尊袍，身后跟着几人，向着殿外走来。看到那九条龙拉着的车辇，不由得心中一惊。这等派头，比当年长生道人都要强上几分。自己出行只是九条马拉车，而仙人竟然能够以龙为坐骑，当真威风。陈应走到陈长生身边，刚想跪下，却被陈长生一把拉住。能够让一位皇帝下跪的，恐怕也只有修仙者了。但是面前的修仙者竟然拦住自己，这是何意？陈应心中思忖道，旋即自我介绍道：“朕，我乃大夏皇朝的皇帝陈应，恭迎上仙。”陈长生看着这个面相和自己相似、头发有些发白的中年男人。知晓这就是自己的父亲，立刻喊道：“父皇闻听此言，陈应吓得身体一颤。这上仙怎么乱喊爹？不对，能够喊自己的爹的修仙之人，不是有一个吗？那就是自己的小儿子陈长生。”陈应仔细打量了一眼陈长生，瞬间眼眶湿润，问道：“你是十二？”陈长生几十年来都是在师傅和大师兄的陪伴下长大，没有见过自己的亲生父母，突然听到父亲喊自己十二，心中也是一阵暖意。是我，父皇陈长生说道。见此情形，陈应一把搂住陈长生，高兴道：“我还以为是哪家的神仙呢，原来是自己家的。”陈应身后几人也站了出来，对陈长生喊道：“长生，我是陈无战，是你大哥，我是你二哥陈长安。”陈长生看着两个身穿锦绣画袍的男子，虽然有些陌生，但是从面相上看，这是自己的两个亲哥哥无疑。陈应一共有三个儿子，老大陈无战，老二陈长安，老三陈长生，都是皇后轩辕素所生。皇帝陈应不好女色，只爱皇后轩辕素一人，没有后宫，这也成为为数不多陈应被大臣弹劾的事情。说是隆重过少，都被陈应驳了回去。
。陈长生自打出生便被长生道人暴揍，这两个哥哥他自然不认识。大哥、二哥，你们好！陈长生对他们相视一笑，时而一道轻柔的声音响起。只见一个妇人被宫女搀扶着走了过来，她只是喊了一声，然后径直走到陈长生的面前，抚摸着陈长生的脸颊。陈长生没有抵触。感觉到这双手有一种温暖，那是来自母亲的手的抚摸。陈长生看着面前的妇人，喊道：“母后，我回来了。”闻听此言，妇人一把将陈长生抱在怀里，久久没有松手。母后已经二十多年没有见过你了，你可知母后有多想你？妇人责怪道，但语气中却没有一丝埋怨的意思。陈长生知道母亲也想想念自己，任凭母后数落。这番场景，若是让那些修士看到，定要震惊。堂堂玄天宗长生峰宗主。竟然在一个妇人怀里，像个孩子。宫女在一旁也眼眶湿润，说道：“三皇子，皇后想你的时候就掉眼泪，日积月累，眼睛都看不清，要瞎掉了。”妇人立刻扭头说道：“晴儿。”修药胡言被叫做晴儿的宫女吐了吐舌头，不再说话。陈长生看着母后的眼睛，果真如宫女所说，已经没有了神采。陈长生立刻说道：“母后耳清目明。”说完以后，妇人的眼中神采一闪，变得清澈无比。妇人大喜。我能看清了，是十二你做的。陈长生微笑着点点头。晴儿见状，立刻惊喜道：“三皇子不愧是神仙，一下子就治好了皇后的眼疾。”陈应也是惊喜万分，看着皇后说道：“皇后，当真看得清楚了？”皇后瞪了陈应一眼，说道：“骗你做什么？真看得清楚了，连你有几根白头发都看得清清楚楚。”陈应立刻说道：“那就好，既然十二回来了，别在这站着了，赶紧让御膳房做些好的，咱们吃个团圆饭。”一个时辰后，众人围坐在一起，桌子上摆满了山珍海味。陈长生将苏幺幺介绍给众人，听说是陈长生的徒弟陈无战说道：“三弟，你在玄天宗过得怎么样？有人欺负你吗？有人欺负你，跟大哥说，就算他是仙人，大哥也为你出气。”陈长安闻言，对着陈无战道：“你当修仙者是咱们这些世俗之人，只知道打打杀杀，那修仙者肯定都是心向仙道，别无旁骛的。”长生，二哥说的对吧？陈长生笑了笑。将这些年发生的事情和大家说了一下，包括自己现在已经是长生峰峰主的事。不过后面斩杀白骨上人河南工程这样的事情没有告诉他们，修仙世界并非二哥想的那么美好。陈长生也不想让家人为他担心。众人听到陈长生现在竟然是玄天宗的峰主，全都张大嘴巴，愣在原地。峰峰主，我听说玄天宗一共就九峰，除了宗主，就属峰主最大。没想到长生竟然成了峰主。陈长安喃喃道。陈长生笑了笑。谦虚说道：“若不是师傅飞升，师兄不喜欢待在峰上，我也成不了峰主。”陈应摸了摸胡子，看着陈长生，语重心长道：“生儿，修仙世界父皇虽然不懂，但想来和世俗不会差太多。有人的地方就有江湖争端，生儿定要小心，照顾好自己。”皇后薛元素也拉着陈长生的手说道：“记住你父皇的话，日后万般小心。”陈长生听到家人对自己的关心，认真的点了点头。想到大夏要和大眼开战的事情，陈长生问道。父皇，我在路上看到士兵出征，百姓说是要和大眼开战，发生了什么事？陈应闻言想了想，说道：“父皇本不想告诉你这件事，但你既然问起来，父皇也瞒不住了。之所以和大眼皇朝开战，是因为一个修仙者，血煞真人，血煞真人。”陈长生念到这个名字，陈应点了点头，道：“没错，血煞真人乃是一名修仙者，实力据说已经达到化神期。他派人给我们大眼皇朝发来战帖，让大眼皇朝在半月内和我们开战。”否则将其覆灭。如今距离他规定的时间只有三天了。陈长生闻言，脑海中在思考：这个血煞真人莫不是和白骨上人一样，都是想通过杀人来完成自己的某项目的？现在还不太清楚。并帮助大夏皇朝度过此劫，任务完成后可获得奖励。陈长生听到系统的提示，笑了笑。这是自己的家世，也是自己在红尘中唯一的因果。如今两大皇朝被修仙者威胁，自己若是不管，别人就更不会管了。陈长生对陈应说道：“所以父皇最近在派兵前往战场。”陈应叹了口气说道：“不这般做没有办法呀，出兵死的是战士，不出兵，可能整个皇朝都要被杀。那血煞真人聪明的很，以两皇朝争霸的名义发动战争。如果他直接覆灭一个皇朝，恐怕整个修仙界都要追杀他。但皇朝争霸之事，修仙界管不了，这是当年定下的规矩。”陈长生笑了笑说道：“父皇，这件事我管了。”陈应立刻瞪大眼睛。说到万万不可，皇朝争霸之事，你若插手，恐怕会遭天道反噬。陈长生冷哼道：“天道而已，弹指可灭。”陈应刚想说什么，突然殿外冲进来一名带剑将军：“皇上，七十万大军已全部到达战场，大。”
大眼皇朝也派出一百万大军。如今两军对垒，只等时间一到，战争便会开始。”陈应叹了口气，说道：“希望这百万大军能让两国平息战争。”陈长生摇了摇头，说道：“父皇，那雪煞真人目的不纯，我怀疑他在有所图谋。我要去一趟大眼皇朝看一眼。”陈应刚想阻拦，陈长生雷厉风行，直接将九龙辇召唤而来。让幺幺留下，自己一人去往大眼皇宫。陈应看着陈长生离去的背影，不由得叹了口气：“生儿，你可一定要平安回来啊！”苏幺幺微笑道：“放心吧，师尊厉害着呢。”转眼间，陈长生来到大眼皇宫，没有停留，直接降临在大眼皇宫里面，和在大夏皇宫一样。陈长生的到来让数百禁军将其围了起来，但是看到其身旁的九龙车辇，都不敢动手。大眼皇帝闻讯赶来。看到陈长生后，疲惫的眼神中立刻露出一丝神采。大眼皇帝赵寻拜见上仙赵寻，才二十多岁，便当上了大眼皇朝的皇帝，十分年轻。陈长生没有说话，径直走进大殿。赵寻不敢怠慢，立刻跟在陈长生的身后走进大殿。走进大殿之后，陈长生说道：“我是大夏皇朝的三皇子陈长生，也是玄天宗掌生峰宗主。我且问你，那血煞道人当真给你送来战帖，让你发动战争？”陈长生怕父皇所说都是这大眼皇帝胡说的，他需要证实一下。如果是大眼皇帝的计谋，里面没有什么所谓的血煞真人，只是他单纯的想发动战争。陈长生若是出手，涉及百万人的因果，会遭到天道反噬。虽然陈长生有办法不惧天道，但是不想徒增烦恼。如果这里面真的涉及血煞真人，那陈长生出手就是单纯的修仙者之争，不涉及所谓的皇朝之争，牵扯不到因果。听到陈长生的话，赵寻立刻让人将战帖取了过来。呈给陈长生查看，陈长生看了一眼战帖，上面确实有道运存在，不是凡人能够捏造的。赵寻立刻对陈长生说道：“早就听闻陈应的三皇子是修仙者，如今我两国被那血煞真人刀架在脖子上，能救我们的只有您了。”陈长生心中思忖：这血煞真人让百万大军开战，到底是想做什么？陈长生看着赵寻问道：“你们大眼一夫的修仙宗门是哪一个？”大眼皇帝赶忙说道：“是道宫。”陈长生一愣。这大眼皇朝竟然和孔雀皇朝都是道宫的依附者，陈长生直接拿出玄天令，霎时间霞光冲天。此时太阳已经西山，天色渐黑，此光一出，整个大眼皇朝顷刻间亮如白昼。是玄天令赵寻看到这个令牌，顿时瞪大了眼睛。此令一出，即便是道宫都要前来。只见远处天空飞来一艘灵舟，一道白衣倩影翩然而落，如九天玄女，不染凡尘。那女子踩在半空中，每踩一步。脚下都会生出一朵莲花，周身道运流转，仙气十足。底下的众人看到这一幕，全都惊呆了。大眼皇帝看到此人之后，立刻跪拜在地。大眼皇帝赵寻恭迎道宫公主，赵寻也没想到，陈长生的这一枚玄天令，竟然让道宫公主都来了。白灵溪落在陈长生身边，轻声道：“换我何事，陈大风主？”陈长生看了一眼白灵溪身上的气息，说道：“你突破了。”白灵溪捂着嘴轻笑道：“我乃仙体道胎。”突破不是很正常的事情吗？有什么大惊小怪的？陈长生听过师傅说过，仙体道胎乃传说中体质，和仙品灵根一样，修行速度都是一日千里。只是没想到，这短短几日的时间，白灵溪竟然已经进入元婴期了。司徒青山和自己说，现在已是大争之事，果然自己遇到的都是妖孽。但凡自己弱一点，都不好意思跟他们做朋友。陈长生挠了挠头道：“说正是。”陈长生将血煞真人的事情和白灵溪一说，听闻此言，白灵溪也是一怔。他缓缓说道：“道宫是大眼皇朝的依附宗门，但这血煞真人冒着被天道反噬的危险，也要胁迫两国开战。我猜他想要的是百万大军厮杀。”白灵溪像是想到了什么，瞪大了眼睛道：“我曾听说有域外天魔降临人间，被当年的玄天仙帝设下大道法则，实力不可超过化神期。后有一域外天魔在一处战场刻下法阵，吸收战场血气。当时血气滔天三千里，那域外天魔直接飞升，不过入仙门时被玄天仙帝斩杀。”莫非这血煞真人也是传闻中的域外天魔？陈长生喃喃“域外天魔”四个字，说道：“这域外天魔到底什么来头？为什么会出现在这里？”白灵溪道：“五千年前，道宫公主飞升前曾说过一段话，说这个世界是残破的，但资源众多，所以有外界之人降临在此，夺取大道本源，从而变得更加强大。”陈长生想起司徒青山说：“现在灵气逐渐枯竭，没想到其中还有这样的心秘，残破的世界，看来……”自己现在还没有达到看清世界本源的实力，还需要再努力才是啊！陈长生刚想说什么，突然外面天空降下一道血色身影。赵寻紧张道：“是血煞真人的使者，使者。”陈长生看向那道身影，那身影向着众人这边走了过来。赵寻
与大夏皇朝之战的事情怎么样了？赵寻看了陈长生和白灵溪两人，陈长生点点头，示意赵寻可以说话。赵寻说道：“一百万大军已经在边境驻扎，随时开战。”使者笑了笑，说道：“赵寻，希望你不要耍真人，不然你这大眼皇宫，真人一直可灭。”赵寻刚想说话，突然一旁的陈长生开口了：“血煞真人，为何不亲自前来？”使者看了陈长生一眼，说道：“你是何人？这里有你说话的份。”陈长生闻言。一挥手，一巴掌直接打在使者的脸上，使者的身体飞出去几十米远，随后重重的落在地上。使者捂着自己的脸，趴在地上，指着陈长生喊道：“你、你、你、你，知不知道我是谁？竟然敢打我！”陈长生冷哼一声道：“这一巴掌是想问问你，我有没有资格站在这里？”使者自身是元婴期的修为，被陈长生一巴掌打过去，一点还手的机会都没有。这是纯实力的碾压，这让使者有些震惊。镇定下来后，发觉陈长生的恐怖，但是自己可是血煞真人的使者，敢对自己动手，那真是不要命了。使者怒气冲天道：“我是血煞真人的使者，小子，你完蛋了！”陈长生一挥手，又一巴掌甩了过去。我问你，血煞真人在什么地方？使者痛苦的捂着脸，说道：“我，我不知道。”陈长生，嗯，使者哀求道：“我真的不知道，血煞真人在我身体里留下一道印记，他能够给我传达信息。”但是我无法联系到他，陈长生闻言说道：“那战帖也是你送来的。”使者点点头。陈长生冷哼一声：“这个血煞真人做事还真是小心，下了这么大的一盘棋，本体都没有露面，看来也是狗道中人。”白灵溪看了眼使者，问道：“这家伙怎么处理？”陈长生一伸手，使者的身体直接飞向陈长生手中。陈长生抓住使者的脖子，言出法随，搜寻使者体内血煞真君留下的那道印记。找到了陈长生，喃喃道，随后直接顺着印记开始追寻源头。刹那间，陈长生的元神仿佛跨越空间，看到一个披散头发、正在闭目养神的人。那人突然抬起头，也在虚空中看到了陈长生。陈长生刚想横渡虚空真身传送过去，那人却直接一握手，使者体内的印记顷刻间崩碎，使者也在这一瞬间死去，将陈长生想要横渡虚空的计划打断。那头之人心中一阵忌惮，喃喃道：“对方是何方神圣？”竟然能够根据一道印记，想要横渡虚空来找到我，有些可怕。幸好及时出手，将那使者抹杀，不然在计划成功前，被这种境界的高手发现就麻烦了。陈长生看了一眼地上使者的尸体，对赵寻说道：“赵皇，这件事我陈长生管了，届时我会让那血煞真人出来，将其斩杀。事后你撤兵即可。”闻听此言，大眼皇朝的皇帝赵寻立刻拱手抱拳，对陈长生鞠躬道：“那就有劳上仙了，您放心，血煞真人一死。”我必撤军。陈长生和白灵溪飞上灵州，向着边境前去。陈长生望向大眼皇宫方向，对白灵溪问道：“这大眼皇朝的皇帝怎么会如此年轻？”白灵溪想了想，说道：“我也很奇怪。我曾见过上一任皇帝赵过几次，老皇帝才四十多岁，正值壮年，怎么会让这二十多岁的赵寻当皇帝了呢？”老皇帝宅心仁厚，不喜战乱，所以几十年间，大眼皇朝都是休养生息的阶段。陈长生将这些疑虑全都挥出脑外，暂时不去想赵家皇帝的事情。现在最关键的是解决血煞真人，不然两国真的打起来，到时候将是白骨遍地、生灵涂炭了。陈长生来到两军交战之地，这里此时这里百万士兵驻扎，几十里外是大夏的军队，中间是广阔的平原，在这里战斗，百万士兵的鲜血能够将这片平原染红。陈长生想到用什么办法将那血煞真人引出来了，他和白灵溪在灵州之上隐去身形，然后口中念道：“此地明日出现幻境，大言百万士兵攻打大夏。”两军交战，尸骨成山，血流成河，言出法随的能力发动。白灵溪看了眼下方，什么都没有发生，于是问道：“没有发生什么啊？你做了什么？”陈长生笑了笑道：“明天你就知道了。”两人坐在灵州之上，一夜无眠。到了第二天，白灵溪突然叫道：“下面打起来了！”听到这个消息，陈长生没有惊讶，要的就是这种效果。那血煞真人不是需要血气吗？那就给他血气，看看这缩头乌龟出不出来。大战经历了一天、两天，到了第三天的时候，大眼皇朝百万大军只剩下十几万，大夏也只剩下数万人，双方都已经弹尽粮绝。平原之上，尸骨堆了两三层。突然，正在闭目的陈长生睁开眼睛，他来了。只见一道血影从空中出现，看着下面满目疮痍的大地，血影明显变得兴奋起来，手指掐印，在地上布置下一道阵法。随着阵法的布下，平原立刻变得如同地狱一般。血影大笑道：“这百万之人。”将此阵法激活，我的域外之身就能降临在这世界，看谁还是我的对手。随着时间的流逝
，血影也在空中看了好久。他发觉有些不对劲，这阵法刻下已经半个时辰了，但任何反应都没有。这是传送阵利用百万人的性命献祭，开启域外通道，但是一直没有反应。血影有些疑惑。不用看了，你等的血气来不了了。陈长生的鹅声音缓缓从血影身旁响起。血影转过身，看到了陈长生，冷声道：“就是你通过那道印记找到我的。”陈长生淡淡道。是我。随后大手一挥，两军交战的画面顷刻间消失，平原上没有任何尸体，整个平原一览无余。血影怔怔地看着下方，说道：“幻境，这是你布下的幻境，用它来让我现身。”陈长生点点头，没想到你真的来了。血煞真人，血煞真人显露真身，站在空中，自身的实力应该在化神期之上。血煞真人得知自己被耍了以后，怒道：“小子，竟然敢戏耍老夫，受死吧！”说罢。血煞真人向着陈长生冲了过来，带着漫天的杀气。陈长生看到血煞真人对自己起了杀心，拿起手中诛仙剑，提剑斩了过去。这血煞真人乃是化神期修为，但是他是域外天魔，手段这些陈长生还不清楚。而且陈长生有预感，这域外天魔以后会遇到的，必须要知道这种域外天魔的手段。陈长生没有立刻干掉这个血煞真人，而是和他打得有来有回。这血煞真人的攻击非常奇怪，虽然有道运流转，但是他的攻击似乎很是诡异。陈长生感觉自己的寿元在被这血煞真人吸收，这种诡异很难被发现。如果是同境界和这血煞真人对战，寿元会在悄无声息间被吸走，几百年、几千年的寿命只不过是对战时间长短的问题。等最后发现血煞老祖的手段了，也为时已晚。陈长生看着血煞真人，淡淡问了一句：“你这吸收寿元的攻击方式很奇怪，难道这就是你们域外天魔的手段？”闻听此言，血煞真人内心一惊，万年前降临在这个世界。只有三人发现了他的攻击和这里的修士不一般。第一个人叫玄天仙帝，第二个是妖族青帝，第三个就是面前之人。这个少年到底是什么人？虽然看上去很年轻，但是其实力自己竟然看不透，有些深不可测。血煞真人这次想要两国开战，就是要打破玄天仙帝当年设下的禁制，让本体降临在这个世界。当年玄天仙帝设下域外天魔降临在此，实力不可超过化神期的禁制，自己丢在这里一道分身，本体就离开了。这些年分身用过吸收寿元的方式度过万载岁月，而血煞真人本体的寿元也将尽了。只有这一次的机会，如果本体能够降临在这个世界，吸收这个世界的本源，届时再获得万载岁月，达到那不死不灭的永生之境，也未尝不可。血煞真人笑道：“没想到你竟然发现了其中的诡异，那便告诉你吧。我乃血煞老祖，被你们这里的人称之为域外天魔，这个名字很威风霸气。之所以降临在这残破世界，是要吸收你们这个世界的本源。我的本体一旦降临。”你们这里没有人能够阻拦我。万年前有个叫玄天仙帝的家伙，很是厉害，在你们这个世界的飞升期便将我打败。但是万载岁月后，这个世界又有几个像他那样妖孽的家伙，凭你们这些修士是拦不住我的。陈长生听到这个血煞老祖这样说，笑了笑，说道：“是吗？那你试试。”血煞老祖大手一挥，身上产生一股巨大的吸力，站在远处的白灵犀都感觉到自己身上的寿元在流逝。陈长生立刻让白灵犀站得远一些，随后言出法随。我的寿元不可被吸收。原本还在吸收陈长生寿元的血煞老祖突然一怔，发现陈长生身上的寿元竟然吸不动了，瞬间瞪大了双眼，怔怔地问道：“你做了什么？”陈长生看了一眼血煞老祖，淡淡道：“这你就不需要知道了。现在你的这具分身可以死了。”话音刚落，陈长生直接对着血煞老祖使出一剑，刹那间剑气纵横，天崩地裂一般，天上群星颤动，摇摇欲坠。血煞老祖分身被一剑洞穿，此刻域外虚空中。一个浩瀚的身影瞬间张开眼睛，他没有身体，整个星河就是他的身躯，双眼如同星球一般巨大无比。一个残破世界之人也敢抹杀我的分身，待我降临，我要杀了那小子！血煞老祖怒吼道。周围有其他域外天魔听到这个声音，吓得四散奔逃。血煞老祖分身死了。陈长生声音如洪中大雨，响彻在两军之上。大夏皇朝和大眼皇朝的所有士兵，现在听我号令，立刻撤兵回朝。闻听此言。大夏皇朝的士兵立刻欢呼起来。原本大家都以为这场战争必打不可，没想到后来听说消息，三皇子修仙归来，来要解决此事。没想到今天顺利摆平，看来这仗不用打了，可以老婆孩子热炕头去了。大夏将军立刻发布命令，掉头转向，班师回朝。陈长生看到大夏士兵撤离，也是松了一口气，扭头一看，大眼皇朝也在开始集结士兵，下面黑压压的一片，但是他们没有转向，而是向着大夏军队撤离的方向冲去。两军不过几十里的距离，大眼皇朝更有骑兵在前，阵列整齐。此刻大夏士兵即便掉过头来迎战，也已经来不及了。此时大大眼皇宫
巍峨大殿中，皇帝赵询跪在地上，龙椅上坐着一个身穿道袍的老者。赵询缓缓开口道：“祖爷爷，已经按您的吩咐，大眼军队向大夏发动进攻，这一下可以打他们的措手不及。大夏几十万大军不出半月，定会我军吃下。”龙椅上的人站起身来，看着下面的赵询道：“你做的很好，跟你那废物父亲不一样，你那连开战都不敢的废物父亲，真是玷污了我大眼皇位。”赵询咽了下口水，不敢作声。那人继续说道。我赵无极五百年前建立大眼皇朝，就是等的这一天。那天煞真人真是天助我也，只是没想到中间来了个大夏的皇子。不过结局都是一样的，如果没有那个大夏皇子参与进来，无非就是两军开战，血气被那血煞真人利用。如今血煞真人被斩杀，我大眼军队还是要吞并大夏军队。只有将大夏占有，我大眼皇朝才能拥有成为不朽神朝的实力，成为第五神朝。到时就算是修仙宗门，也不放在眼里。赵寻闻言。立刻说道：“祖爷爷说的是，我大眼皇朝一定会成为不朽神朝的。”战场上看到如此变故的陈长生，瞬间明白了一切。那大眼皇帝赵寻变卦了，那家伙肯定有靠山，不然他怎么可能敢和道宗作对？白灵溪像是明白了什么，说道：“如果这大眼皇帝背后真的有人，那他这时候发动战争，肯定是要将大夏吞并。一旦将大夏吞并，大眼就有了成为神朝的实力。”陈长生疑惑道：“神朝？难道神朝就不害怕修仙宗门报复了吗？”白灵溪摇摇头，一旦实力达到成为神朝的实力，就会和仙界有联系。仙界仙人可以降临在神朝，神朝也会受仙人保护。所以，一旦成为神朝，便不害怕修仙宗门的报复。陈长生若有所思的点点头，原来是这样。看着向大夏军队冲锋的大眼军队，陈长生有些不忍心。无论大夏还是大眼，这些上阵的士兵是谁的儿子，是谁的丈夫，又是谁的父亲？牺牲百万生命，只为让大眼成为不朽神朝，这种事情。陈长生看不下去，陈长生缓缓抬起手中诛仙剑，白灵溪赶忙拦住他，说道：“你不要命了，干涉皇朝争霸，你会受天道反噬的。”陈长生看了一眼下方快要交战的人群，再不阻止就来不及了。云淡风轻道：“我不入地狱，谁入地狱？”话音一落，手中诛仙剑落下，向着两军中间的平原斩去，剑气如九天瀑布垂落，一条纵横数十里的巨大沟壑瞬间出现在两军之间。两军看到这巨大的沟壑，瞬间人都骂了。这长数十里、宽五十米、深不见底的沟壑，犹如天堑。百万大军想要通过这沟壑，难如登天。这大眼皇朝的将军看到这一幕，也是面露难色，立刻让属下回去禀报。属下快马加鞭，半天的时间到达大眼皇宫。前方急报赵寻看了一眼送信之人，端起茶杯，淡淡说道：“慌什么？现在和大夏打起来了！”属下大叫道：“禀告皇上，大夏军撤离。”我军趁势追击，马上就要开战了。但在大夏军队还有千米距离之时，天上突然降下来一道剑气，将大地斩出一条巨大的裂缝。我军无法前进。听闻此言，赵寻脸色一变，看向坐在龙椅上的赵无极。赵无极缓缓起身，轻声说道：“那大夏皇子竟然不怕天道反噬，强行干预皇朝争霸。”旋即，赵无极想了想，说道：“不过没有关系，那大夏皇子承受不住天道反噬的。一旦那家伙死去，大夏便没了靠山。我大眼的军队。”还是会攻打大夏的，赵寻想了想，说道：“祖爷爷，那天道反噬，当真如此凶险？”赵无极笑道：“修仙一道乃是顺天而为，逆天必遭反噬。这种反噬，越强之人降下的反噬就越大。就算是真仙，也不敢逆天而行。”白灵溪看到头顶之上乌云密布，知道这是陈长生干预皇朝争霸天道降下的神罚。陈长生也感应到了那股汹涌而来的强大压迫，于是他立刻向系统问道：“系统。”这天道反噬应该如何破解？宿主强行干预人间皇朝争霸，遭到天道反噬也很正常。陈长生，老子是让你给我解释为什么我会遭受天道反噬吗？怎么遭受的？我自己不清楚吗？老子要的是解决办法，没有解决办法。陈长生，卧槽了你个小叮当！当初你发布任务的时候可不是这样说的，现在真的遭受天道反噬了。你倒是不管了，渣系统，请不要侮辱本系统，不然会遭到系统惩罚。陈长生。你玛的还是不是人，老子都要被天道抹杀了，你还要惩罚老子？行，那就毁灭吧，老子没了你也活不了。丁系统被宿主铮铮铁骨、视死如归的精神感动，奖励一次反噬转移，反噬转移。宿主可随意选择，一人替自己承受天道反噬。陈长生看到这个反噬转移，顿时大笑起来。有了这个，天道反噬就不用怕了。陈长生开始搜寻起来自己的仇人：鹤道人、白骨上人、南宫城这些仇人都死了。韩风和千水流这两个风主也算不上是仇家，算起来
，把自己当仇人，而且还活着的，估计只有血煞老祖这一个厉害点的吧？那就把天道反噬转移给血煞老祖吧。”陈长生轻声道。得令，黑云压城间，天上第一道神罚降了下来。陈长生见状，立刻让白灵溪躲远点，然后等待神罚的降落。这是一次对天道反噬的试探。自己有日月同辉袍，可以挡住先帝一击，这天道反噬应该也能挡住。如果转移成功，那神罚降下来，自己不会有事；如果没有转移成功，有日月同辉袍，自己也不会受到伤害。两全其美。白灵溪看到那粗大的雷龙向着陈长生降了下来，瞬间瞪大了眼睛。这种程度的惩罚，简直就是毁天灭地一般。在场的百万大军全都看到了这一幕，宛如世界末日的场景。天上的雷龙疯狂的涌动。陈长生一人站在半空中，任凭雷龙向他冲去。轰隆隆！远在域外未知星空的血煞老祖突然睁开眼，身体开始剧烈的颤抖，周围的虚空也在崩碎。血煞老祖如五雷轰顶，感觉自己形神俱灭。这是天道反噬！血煞老祖惊恐的喊道：“自己怎么会突然遭到天道反噬的？虽然自己设计了两朝争霸的计划，但是自己并不算插手，只是利用了天道的一个漏洞而已。按理说，不可能会遭受天道反噬。”血煞老祖像是想到了什么，唯一一个自己接触过的会遭受天道反噬之人，就是那个插手两朝争霸的修仙者，是他将天道反噬的力量转移到自己身上了，不排除这种可能。想到这里，血煞老祖发出一声怒吼：“小小修士，竟然因我血煞！”轰隆隆，血煞老祖话还没说完，天道反噬再次袭来，将血煞老祖打到自闭。另一边的陈长站在雷光中，感觉不到一丝疼痛，看来系统真的将天道反噬转移了。这些雷霆看着凶猛，但是打到自己身上就像蚊子叮咬一般。下方的众人看到沐浴在雷光中的陈长生，可不这么想，只看到一个仙人在努力的对抗神罚，但是凭借自身强大的实力，那些雷霆都奈他不得。白灵溪也被陈长生惊到了，他没有想到陈长生竟然在雷霆中坚持这么长时间都没有形神俱灭，反而还完好无损的站在那里，真不愧是长生峰峰主。半日后，雷霆散去，陈长生从雷海中走了出来，站在飞天灵舟上。白灵溪连忙问道：“你没事吧？”陈长生摇摇头：“这点神罚对我没有任何伤害。”血煞老祖。随后，陈长生看向大眼皇城方向，对白灵溪道：“走，看来要去一趟大眼皇宫的飞天灵州，很快落在大眼皇宫上方。”陈长生看到赵寻和身旁一个穿着道袍的老者正坐在大殿中用茶，悠闲惬意，立刻向着下方飞去。赵寻，日子过得挺舒坦啊！陈长生的声音在大殿响起。赵寻听到这个声音，瞬间坐了起来。陈长生，你没死？听到陈长生三个字的赵无极也是一脸惊讶。这家伙怎么回来了？难道没有受到天道反噬？这不可能啊！陈长生缓步走进大殿，看着面前的两人，笑着说道：“怎么，你好像很盼着我死啊？”赵寻说道：“陈长生，你干预皇朝争霸，天道反噬很快会降临到你身上的，赶紧走，不要在这里连累我们。”陈长生轻声道：“放心。”我不会走的，天道反噬来了，带你一起承受。赵寻闻言，立刻惶恐起来，立刻躲在赵无极身后，大叫道：“祖爷爷，我可不想受天道反噬！您救救我！”赵无极看了陈长生一眼，说道：“不用惊慌，这家伙已经躲过天道反噬了。”听到这话的赵寻这才放下心来。一旁的陈长生也有些惊讶，这个老头竟然能够看穿自己已经遭受过天道反噬了，不知道是怎么看出来的。赵无极大笑道：“小子，你虽是玄天宗之人。”但这件事乃我大眼成为不朽神朝的唯一之路，识相的话赶紧走开。陈长生看了一眼老者，说道：“果真这赵寻搭上了修仙者，我还以为谁给他这么大胆子，竟然和修仙者斗。不过这件事我管定了，是你们让我遭受天道反噬，以百万大军生命作为你们成为不朽神朝的垫脚石。我看不惯赵无极道，小子，你虽能杀那血煞真人，但不是我的对手。你可知每一个皇朝都有自己的龙气，如今我黄道龙气加深。”你拿什么和我斗？黄道龙气。陈长生将诛仙剑胎拿出来，淡淡道：“那今日我便斩了你这龙气赵无极的身上，开始迸发出一道道游龙虚影，那就是黄道龙气。现在在大眼皇朝，赵无极本就是大眼皇朝的开朝皇帝，所以能够利用这些黄道龙气加持自身。原本是化神期的赵无极，在这些黄道龙气的加持下，实力堪比河道期。怪不得赵无极说陈长生能够打败血煞真人，但是打败不了他在这大眼皇朝中。”有这些黄道龙气加持，谁能是这赵无极的对手？一旦大眼皇朝将大夏皇朝吞并，两个皇朝的气运加起来，足以成为新的不朽神朝。这便是赵无极筹备数百年的打算。白灵溪看着已经进入河道期的赵无极，
，知晓这大眼皇朝抛弃道宫的原因，有一个河道七强者坐镇，谁还会听一个修仙宗门的话？白灵溪将长剑拿出来，准备帮陈长生一起对付赵无极。陈长生说道：“这赵无极现在是河道七的实力，你不是他的对手，我来对付他。”说着，陈长生直接冲到赵无极的身边，速非常快。赵无极对着陈长生轰出一拳，那拳刚猛烈，有龙吟之声传来。这一拳结结实实打在日月同辉袍上，衣袍上阵法发动，陈长生一点伤害都没有。赵无极有些惊讶地看着陈长生，不敢置信：刚才那一拳是自己全力一拳，怎么这家伙竟然毫发未损？这不可能！陈长生挨了这一拳，直接拎起诛仙剑，对着赵无极砍了下去。赵无极连忙抵挡，周身一道道游龙虚影盘旋，金光大盛。轰隆隆，皇宫大殿顷刻间崩碎，无数房屋倒塌。这一剑之威势不可挡。将赵无极的防御破开，赵无极吐出一口鲜血，大叫道：“这，这不可能！”陈长生喃喃道：“有什么不可能的？你打败我，那才叫不可能！现在可以送你走了。”陈长生对着赵无极挥出一剑，这一剑天穹若坠，大眼皇宫尽数崩塌。赵无极发出一声哀嚎，随后身形在这一剑下形神俱灭。这种利用黄道龙气加身的河道七，和真正的修仙者比起来，还是要弱一些的。更何况他遇上的是陈长生。看到赵无极被陈长生杀死，赵寻立刻吓得魂飞魄散，跪倒在陈长生和白灵溪面前，哀求两人饶他一命。陈长生没有丝毫的犹豫，直接挥出一剑将赵寻人头斩下。白灵溪脸色一变，像是想起了什么，叫道：“不好！这赵家皇族尽灭，大眼黄道龙气如今群龙无首，怕是会祸害人间。”陈长生没想到这黄道龙气竟然还有这种说法，想了想说道：“皇朝争霸，是不是一方被吞并？”黄道龙气也会被吸收，白灵溪点点头道：“是这样的。”陈长生笑了笑道：“我有办法了。”白灵溪道：“你有什么办法？”突然，白灵溪瞪大了眼睛道：“你该不会是想……”陈长生一飞冲天，看到大眼皇宫四周不断有游龙虚影浮现，于是对着大夏皇城方向轻声道：“大夏龙气，听我号令，前来吞下大眼龙气。”此言一出，正在大夏皇宫等待消息的陈应突然像是察觉到了什么，直接冲出大殿，看向天空。只见一条巨大的游龙从大夏皇宫冲出，向着大眼皇朝方向飞去。这时，陈印心中一惊，薛元素立刻询问道：“发生了什么？”陈印摇了摇头，喃喃道：“不清楚，只是这大夏黄道龙气突然出现，向大眼那边飞去。这种情况只有在两朝争霸，一朝失败时，另一朝龙气前来吞下这朝龙气时才会出现。难道大眼要吞我大夏龙气？或者说……”陈印顿了顿，薛元素立刻说道：“或者说，这是大夏龙气去吞大眼。”陈印点点头。此时，大眼皇宫上方一条巨大的龙影出现，将大眼龙气尽数吸收进自己身体。随后，这条原本数千丈大小的龙影变得巨大无比，直接一跃成为万丈大小。万丈龙气，那是成为不朽神朝的标志。一旦黄道龙气达到突破万丈，一个皇朝就有资格成为不朽神朝。也就是说，现在的大夏皇朝可以成为第五不朽神朝了。大眼这边的事情已经解决，皇族人已死。陈长生带着白灵溪回到大夏皇宫，看到陈长生身边突然多了一个仙子般的女人，薛元素立刻明白了什么，赶紧过去挽住白灵溪的手，一顿夸赞。必须要抓住机会，毕竟这有可能成为自己未来的儿媳妇。看得一旁的陈长生都有些尴尬，连忙对众人介绍道：“这是道宫公主。”白灵溪薛元素一听是道宫公主，动作突然变得有些僵硬，随后一想，自己儿子乃是玄天宗宗主，不比这道宫公主差，立刻对白灵溪说道。公主，我是长生的母亲。白灵溪闻言笑了笑道：“皇后，我是陈峰主的朋友，您叫我小溪就行。”薛元素微笑道：“朋友好，朋友好，什么时候让我抱个孙子就更好了。”陈长生，白灵溪，苏幺幺，陈印，陈无战，陈长安。陈印率先打破尴尬道：“生儿，刚才我大夏黄道龙气去了大眼，这是什么情况？”陈长生将事情的经过一五一十告诉了众人。听完后，陈印一惊：“什么？”你说我大夏成了不朽神朝了？陈长生点点头。那大眼赵家皇族已灭，大眼龙气躁动，若出去，定会引起个皇朝之间的争夺。我只好让大夏龙气前去吞服，这样不会发生战争了。闻听此言，陈印点了点头，立刻吩咐陈无战和陈长安两兄弟前去战场，和现在大眼皇朝军队交涉。如今大眼皇朝龙气已无，这大眼军队即便是回去，大眼皇朝也成为一个空壳。现在最好的办法就是并入大夏。听到陈印的命令，两兄弟即刻前往战场。就在此时，天上降下三道金光，照射在大夏皇宫之内。有三个人影出现在金光之中。
他们身上道运流转，仙气十足。白灵犀见状，立刻说道：“这就是成为不朽神朝后可以与仙人联系，没想到这么快就降临了。”只见那三位仙人缓缓开口，第一位说道：“我乃北海仙君，大夏神朝可愿供奉我？”第二位说道：“我乃苍明仙君，大夏神朝可愿供奉我？”第三位说道：“我乃傲世仙王，大夏神朝需供奉我。”最后一位仙人语气中带着一丝威严，不可置疑。白灵犀一惊。竟然仙王都来了！陈长生问道：“这有什么不同的吗？”白灵犀解释道：“现在四大不朽神朝，只有羽化神朝和太乙神朝供奉的是仙王，剩下两大神朝——玄武神朝和凤凰神朝供奉的是仙君。据说仙人的等级是仙王在仙君之上。没想到竟然有仙王前来。如果选择着傲视仙王的话，大夏神朝将成为五大神朝中排名前三的存在。”陈毅没有听过这些，他看向陈长生，陈长生站了出来，看向那位傲视仙王。傲视仙王看到陈长生看着自己，便对身旁两位仙君道：“这大夏神朝定会选我，你们两个可以走了。”北海仙君和苍明仙君看向中间的傲视仙王，他们俩毕竟是仙君，没有这仙王厉害，也是敢怒不敢言。但是两位仙君没有离开，而是等着大夏神朝的答复。只见陈长生缓缓走出来，对着傲视仙王说道：“就你叫傲视仙王是吧？你能来，本座很高兴。但你说话的语气，本座不喜欢。”此言一出，全场鸦雀无声，所有人看着陈长生。睁大了眼睛，就连三个仙人都惊呆了。这可是仙君啊，还有仙王，竟敢这样对仙王说话，这不是找死吗？陈长生看着三个仙人，丝毫不惧。旁边的苍明仙君和北海仙君陈长生倒没有什么意见，而那个傲视仙王以那种语气说话，这让陈长生有些不爽。虽然现在不是仙人，但岂能让仙王这样打压？听到陈长生的话，傲视仙王冷声道：“小子，你知道你在和谁这么说话吗？”陈长生。管你是谁，但凡你刚才有点礼貌，我都选择你了。只可惜现在你不配傲视仙王忍住怒气，他现在是虚影降临，没办法对陈长生出手。你不选我，那选择谁？面对傲视仙王的质问，陈长生想了想道：“谁都不会选择，我自会成仙。”我神朝傲视仙王没有想到陈长生竟然这般回答，不过有些轻蔑的看着陈长生：“成仙，痴人说梦而已，当真以为仙人是你们凡间的大白菜呢？今日你对我不敬，我记住你了。”说完后。傲视仙王一挥手，身影骤然消散。旁边的北海仙君立刻说道：“这位凡间小友，你麻烦大了。这傲视仙王乃是太乙神朝供奉的仙王，他无法对你出手，但太乙神朝可以。我劝这位小友还是尽快做好准备。”听到北海仙君的话，陈长生抱拳道：“多谢仙君提醒，日后我若成仙，定会拜访仙君。”北海仙君叹了口气，和苍明仙君同时消失。此次供奉仙人的事无疾而终，而且陈长生还得罪了一位仙王。不过陈长生并没有当回事，兵来将挡，水来土掩。如果那太乙神朝真的找事，陈长生不介意将其覆灭此次的事情告一段落。白灵犀对陈长生道：“听北海仙君的，你一定要多加小心。那太乙神朝强者不少，随便单拎出来一个都是宗主级的人物。”陈长生点点头，表示自己了解。白灵犀道：“虚空仙殿马上就要在道宫圣地开启，我要赶回去了。此次虚空仙殿开启，所有宗门甚至魔修妖族都会前来，据说里面有成仙的秘密。”你到时也一定要来。说完，白灵犀飞上灵州，向着道宫飞去。陈长生看了眼旁边的父母，还有苏幺幺，轻声道：“事情已经解决了。”薛元素一脸紧张的看着陈长生道：“生儿，你那般和那仙王说话，不会有什么麻烦吧？”陈长生立刻安慰道：“放心吧，母后，在这人间，能杀我的几乎不存在。”听到陈长生这样说，薛元素还是一脸担心，拉了拉一旁陈印的衣袍，说道。我害怕那太乙神朝真的要对生儿动手，要不我回去一趟，求他们保护一下生儿吧。毕竟这么多年过去了，我们还有了三个儿子，他们肯定不会再怪罪了。陈印牢牢抓住轩辕素的手，说道：“不可，你回去之后，他们肯定不会让你再出来了。如今我大夏也已成为神朝，若那太乙神朝真敢对我出手，我陈印定会踏平太乙神朝。”看到陈印坚毅的眼神，轩辕素叹了口气。陈长生看到忧心忡忡的两人，连忙安慰。再加上嘴甜的苏幺幺，很快两人脸上露出笑容。在大夏神朝待了半个月的时间，这段时日，陈印一直都在处理大眼皇朝留下来的烂摊子。毕竟是将大眼合并到大夏，大眼亿万人口，岂是那么简单的？作为神朝之主，陈印也想陪陈长生几日，但是没有办法。轩辕素倒是每日都能看到陈长生。陈长生将宗门里的丹药拿出来送给轩辕素，这些丹药都是给修士吃的。凡人吃这些丹药，能够延年益寿、美容养颜和仙丹无异。丁，恭喜宿主解决两朝之战，奖励宿主渡劫七修为，奖励宿主一株不死神药。听到系统奖励。
，陈长生直接人妈了，竟然直接步入渡劫期了。从化神期到渡劫期，这才用了多长时间？修仙界不存在修为增长这么快的妖孽。另外，还有一株不死神药。陈长生立刻将不死神药的信息打开。不死神药，本名不死神黄药，服用后可重活一世。看到不死神药的信息，陈长生惊了，这简直是阎王让你三更死！不死神药，说句你妈的！这玩意在自己手里，陈长生做梦都要笑醒。道宫圣地，此刻无数道神虹划过天空，密密麻麻向此地涌来。虚空仙殿要开启的消息，早在几年前便传遍了修仙世界，所有修士都在等这一天，为的就是一窥成仙之谜。实力强大的或许能够成仙，即便不强的，也会可以在这里面获得一些宝贵的东西。道宫圣地乃是仙殿开启的地方，几千年前，道宫创始人在虚空仙殿下悟道，成为飞升期的大能。于是便将此地化为道宫的范围。这几千年来，虚空仙殿虽然未曾现世，但其附近灵气充裕，道运流转，道宫弟子也承此恩惠，修行十分迅速。如今虚空仙殿开启，这不是道宫想要自己独吞就能独吞的，这可是整个修仙界都关注的东西。若道宫想要独吞，一些强大的宗门肯定是不愿意的。玄天宗的几位峰主也来了，分别是第二峰独孤啸、第三峰柳白、第七峰寒风和第八峰纳兰雪，这是宗主司徒青山的安排。玄天宗一共九位峰主，不能全进入虚空仙殿，万一出点什么事，那玄天宗将会折损一半实力。此外，四大神朝也都派人前来，是神朝的神子。这些神子个个都是妖孽级的人物，实力最不济的都是化神期的强者。这些神子全都面容冷峻，站在山峰之上，冷冷地看着下方圣地。没想到羽化神朝的李宇飞和太乙神朝的孙展道都来了。据说这两人是天才中的天才，妖孽中的妖孽，修仙数十载。便已进入化神期，再给他们几十年，应该能达到渡劫期，甚至飞升期吧？咱们这些凡根怎么能跟人家比？你知道他们两人是什么体质吗？什么体质？那李宇飞乃是羽化仙体，孙展道更是强大的人皇体，生而为皇。若那太乙神朝的神皇陨落，孙展道即刻便可继位。恐怖如斯啊！这次虚空仙殿开启，当真是八方云动啊！不仅是这些宗门神朝前来，据说魔修都会前来，因为仙殿里面封印着太古王族。什么？太古王族？他们不是已经湮灭在岁月中的吗？没有，他们被封印在仙殿中。一些魔修的手段就是传承于他们，很多妖族更是他们的后代。这些太古王族都是当年成仙无望、寿元将近的家伙，一旦出现成仙契机，这群人会解开封印，重出世间。此时道宫圣地外已经围满了人群，虚空仙殿今日开启，所有人都在观望。轰隆隆，大地震颤，如同山崩地裂，天穹摇摇欲坠，天空之上一道道雷龙涌动。巨大的雷电撞向下方道宫圣地，站在那里没来得及逃走的修士被天雷击中，瞬间化为一片飞灰，形神俱灭。只见在天雷轰击下，圣地出现一道奇异的纹路，随后光芒大盛。只见一座古朴宏伟的古殿缓缓从阵法中出现，它旋转着身体，金光大作，令在场的修士都睁不开眼睛。有化神期修士利用神识探查仙殿，旋即身体就像被巨锤击中，骤然飞了出去。立刻有大能喊道。不要用神识探查仙殿，此殿非我等神识能接近。刚才被击飞的修士可出鲜血，对着那大能喊道：“你怎么不早说？大能，你不去以身犯险，我也不知道啊。”修士，玄天宗这边，柳白看到这散发着道韵的仙殿，向身边人询问道：“玄天宗救我们几人去吗？我感觉到里面有大机缘，但同时也有大凶寒风。”富贵险中求，纳兰淡淡说道：“陈峰主应该也会前来，不知道现在到哪了。”纳兰雪话音刚落。只见天空之上，九龙辇踏天而来，一个熟悉的声音响起。那蓝雪喜出望外，陈长生来了，所有人都看着这一幕，全都被陈长生的九龙辇惊呆了。我靠，我没眼花吧？那是九条化神期的龙，竟然用化神期的龙当坐骑，还是九条，真是暴殄天,天物啊！不知道此人还收不收坐骑？我精通变化之法，幻化一条龙还是轻而易举的。这是玄天宗的人，怎么没听说过此人？玄天宗的剑圣柳白和独孤啸都是成名已久。连此二人都没有这人威风，难不成此人就是长生峰峰主？就是他斩杀贺道人和白骨上人。听说最近大眼皇朝覆灭，都跟他有关。这家伙不容小觑啊！四大神朝的神子也纷纷望向这边，看到陈长生的九龙辇后，那孙展道的眼神中闪过一丝狂热。陈长生在万众瞩目中从九龙辇上下来，孙展道问向身边的人说道：“这是何人？”一旁的人说道：“他就是玄天宗长生峰的峰主陈长生。”闻听此言，孙展道轻抿了一下嘴角，原来他就是陈长生一旁的人问道：“神子，您认识他？”孙展道笑了笑道：“这家伙得罪了傲视仙王，仙王降下旨意
让太乙神朝将其诛杀。我若一个人把他干掉，岂不是能得傲视仙王青睐？一旁的人说道：“这陈长生可是玄天宗的宗主，据说斩杀过化神期的贺道人，神子可要三思而后行啊！”孙斩刀大笑道：“化神期的修为而已，虽然我也是化神期，但是不要忘了，我可是人皇体，就算是个化神期修士，都不是我的对手。这陈长生应该也是化神期上下，就算他是河道期，那又何妨？我也能将其斩杀。”一旁的人连忙夸赞道：“神子当如孙斩道。”陈长生走到纳兰雪身边，纳兰雪今天一身白衣装扮，手上拿着一柄长剑，看上去清冷孤傲。如果纳兰雪使出落雪剑法，当真是仙气飘飘了一个陌生的男人也出现在纳兰雪身边。他看向纳兰雪，眼神里带着一股浓浓的爱意。此人正是羽化神朝的李宇飞。李宇飞看着纳兰雪，说道：“雪儿，又见面了，不知我给你送去的信，你可曾收到？”纳兰雪看着李宇飞道。李宇飞，我和你说过了，我现在没有劫道理的想法。”李宇飞微笑道。“为什么？没有，我是羽化仙体，你的灵根又是极品冰灵根，我们两个结为道侣，双修起来将会事半功倍。”说到双修，李宇飞话还没说完，直接被那蓝雪打断道：“李宇飞，该说的话我已经和你说过了，请你以后不要再来纠缠我。”说着，那蓝雪拉起陈长生要走。远处的众人看到这一幕，纷纷议论：“这是怎么回事？”那李宇飞怎么好像吃瘪了？你是不知道这家伙仗着自己是羽化神朝的神子，这些年没少找道侣。据说这家伙的体质很特殊，每双修一次，实力就会长一成。如今看上了玄天宗的纳兰风主，但是纳兰风主似乎对他有些不感冒。不过这家伙就跟狗皮膏药一样，粘着纳兰雪不放。原来是这样，你怎么知道这么清楚的？你没看过《修仙花边录》，里面各种修仙界的事情都写了，无论是捕风捉影的，还是藏得很深的，上面都有。上面写的已经被证实的都是真的。什么欢情谷谷主柳三花欲求不满，和男弟子偷欢；什么万寿斋斋主发现儿子不是亲生的，写这样的事情不会被打的吗？据说当时柳三花的事情被曝光出来，引起修仙界不小的轰动。后来还是柳三花霸气出面，说自己是欢情谷谷主，和几个弟子偷欢怎么了？你们想要老娘还不给呢？后来柳三花越想越气，直接追杀写书的人，从东域一直到犀牛贺州。这么厉害的书谁写的？据说也是玄天宗的人。自我介绍里好像说是长生峰大师兄。不过话说回来，这个李宇飞最好不要去招惹。为什么？这家伙精神有问题。据那些和他双修的女子说，这家伙不算男人，所以心里有些变态，自己得不到的也不想让别人得到。我靠，绳子也不举的吗？那我就放心了。见那蓝雪躲着自己，但是却将一旁的陈长生拉走。李宇飞顿时感觉像是被打了脸，脸色瞬间阴沉下来，直接冲到那蓝雪身旁，大叫道：“我说怎么不愿当我的道侣呢？原来是有小白脸了呀！”旋即看向陈长生道：“这位小白脸。”请问软饭好吃吗？之前陈长生乘坐九龙碾下来的场面，李宇飞没有看到，以为陈长生只是纳兰雪包养的小白脸。纳兰雪闻听此言，手握在长剑之上，正欲拔出，却被陈长生按下。随后，陈长生一挥手，直接一个大笔都打在李宇飞的脸上。这一巴掌清脆无比，响彻在道宫圣地。所有人闻声看过来，正巧看到李宇飞被陈长生一巴掌扇飞。白灵溪也看到这一幕，随后笑靥如花，喃喃道。这家伙真是到什么地方都不让人省心呢！周围人更是惊讶。卧槽，那可是羽化神朝的神子，就算是玄天宗也得给神朝几分面子吧？这家伙说打就打，那李宇飞是化神期强者，这陈峰主竟然一巴掌将其打飞，实力更是强悍。不管怎么样，那李宇飞睚眦必报。看来两家的梁子算是结下了陈长生身边的那蓝雪，也是一脸震惊。他刚才拔剑只是想吓唬一下这个李宇飞，没想到陈长生直接动手，而且还是带着羞辱的一巴掌，那李宇飞门牙都被打飞了。真可算得上是满地找牙了，当着这么多人的面将羽化神朝的神子弄成这副狼狈样，恐怕要出事了。一个是修仙界第一宗门，一个是不朽神朝，两方超级势力如果真打起来，在这道宫圣地恐怕会掀起不小的波澜。李宇飞踉跄地从地上爬起来，满脸是血。羽化神朝的其他人将其搀扶住，随后所有人将陈长生围在一起。小子，就是你打我们神子是吧？今天就让你知道我们羽化神朝不是好惹的。狗屁的玄天宗！也敢对我羽化神朝不敬！就在所有人剑拔弩张的时候，一个人影站出来，将长枪扛在肩上。羽化神朝敢在我玄天宗面前口出狂言，我看你们是都不想活了。是寒风，陈长生也是一愣，没想到这时候寒风会站出来替他说话。当初他可是结结实实打了寒风一顿呢。寒风看了陈长生一眼，道：“别误会，我只是不想听到他们侮辱玄天宗。”说罢，将长枪竖立身前，强大的气势令羽化神朝的人不敢动弹。这寒风经过陈长生上次的鞭笞，后面发奋苦练，现在已经进入到化神期了。
面对这些金丹元婴期的羽化神朝的人，丝毫不惧。李宇飞啐了一口嘴里的鲜血，冰冷的看着陈长生几人：“我乃羽化神朝神子，听我命令，给我上身旁一群小弟，刚想动手，远处传来一声轻咳。”李宇生一看，是玄天宗剑锋峰主柳白。柳白走了过来，身上无意间散发凌厉的气势，轻声说道：“马上就进入虚空仙殿了，在这里还是不要冲突为好。”玄天宗和羽化神朝真打起来，不免让人看了笑话，而且真打起来。我等五位峰主在此，你们不是对手。柳白的话令李宇飞犹豫再三。这时，不知谁喊了一句：“仙殿门开了！”只见仙殿正前方出现一个巨大的如混沌一般的门，通过这个混沌门就可以进入仙殿之中。李宇飞看看到仙殿开启，现在都在虎视眈眈看着仙殿，想要第一个冲进去。如果在这里和玄天宗发生大战斗，肯定会耗时许久，错过了进入的时机，那可就不划算了。李宇飞看了一眼玄天宗几人，道：“看在柳峰主的面子上。”暂且放你们一马，说着一挥手，带领羽化神朝众人向仙殿冲去。陈长生看着李宇飞离去的背影，摸了摸下巴。这李宇飞这样不知死活，如果在仙殿老实一点就算了；如果不老实，陈长生不要介意在里面弄死他。什么羽化神朝，我陈长生无惧。看到所有人开始向着仙殿进入，白灵溪来到陈长生身边，说道：“我们也进去吧。”道宫的弟子看到公主竟然跑到玄天宗峰主的身边，将他们抛弃，不禁有些难过。但是对于白灵溪来说，待在陈长生身边，好像更有安全感一些。陈长生点了点头，看向几位峰主道：“各位峰主，我们也进入仙殿吧。”众人点头，一行人进入混沌门。通过混沌门之后，这里高山耸立，白雾袅袅，山峰之上有瀑布垂落，树木葱郁，一片生机盎然的景色。这里面实在是太过神奇，与外界隔绝不说，自成一方世界，如同置身山水画中，青山秀水，绿草如茵，仿佛仙界一般。陈长生看到这里面的一幕，也不由得有些震惊。这里不仅如仙界，而且灵气也远比外界的浓郁百倍。如果都在这里面修炼，不知道将会达到什么样的地步。在这仙殿之内，应该是有某种禁制，所有修士都不能飞行。刚进来，有几个修士御起飞剑，还没站上去，就被一股无形的力量斩杀。所以看到的人知道了，不能御剑。进入仙殿后，所有修士以极快的速度向里面冲去，生怕自己落后。这里面的东西，全都是外界几乎看不到的。这里的时间不对劲，陈长生喃喃道：“有什么不对劲？”纳兰雪询问：“我感觉这里的时间比外面慢了很多。”此言一出，白灵溪立刻解释道：“没错，仙殿里的时间和外面是不一样的，这里一个月相当于外界一天。”什么？白灵溪的话令在场的众人全都惊讶不已。这里一个月相当于外界一天，如果有这种神奇，那修炼起来岂不是在这里面一天相当于在外面修炼一个月？当真神奇！我靠，这是什么？万年灵芝。已经变成了金色，确认是万年无疑。竟然还有人参果，这东西吃了，据说能够直接进入元婴期，不知真假。这里面的东西随便拿出去一件，都是价值连城的呀、啊。陈长生对这些东西丝毫不感冒。这些东西虽然很厉害，但是和不死神药比起来，还是算不得什么。纳兰雪和白灵溪还有其他几位峰主走在一起，看到无数的修士疯狂争夺这里的资源。陈长生问道：“这里难道没有什么危险吗？”柳白摇了摇头。越是觉得安全的地方，越危险。现在虽然还没有出现什么情况，但是这里可是仙殿，涉及仙秘之物，都有大法力。陈长生抬起头环顾了一下四周，这里确实看着很安全，好像连鸟叫声都听不到。似乎除了这群修士，再也没有其他的生物。陈长生还是有些不放心，对那蓝雪还有白灵溪二人说道：“你们两个不要乱跑，这里有危险。”听到陈长生这样说，两人也是警惕起来。突然，前面传来一声巨响，陈长生立刻望向那里。只见无数的修士向着响声的方向冲去，陈长生几人此刻也不知道去哪里，于是赶往前方查看。只见响声传来的地方被围了个水泄不通。陈长生连忙向身旁的人问道：“发生了什么事？”那人看了一眼陈长生，随后把头扭过去，轻声道：“太乙神朝在这里发现了一些生物的踪迹。”“什么？”听闻此言，众人有些震惊。要知道，这仙殿可是万年前的东西，如果有生物在里面，难道已经存活上万年了？这怎么可能？除非是仙人，不然怎么可能有人能活这么久？那是一个山体，被太乙神朝的人削去一块，露出里面如玻璃般的水晶。那水晶中确实有一个身后长着一双翅膀的人，但是此人面相丑陋，如同一只猴子一样，不是人类。这是什么东西？陈长生询问道。白灵溪也看到了水晶中的生物，连忙道：“据说一万年以前，那个时代称之为太古时代，修仙大陆有很多种族，可以说是万族林立。”这些种族之间经常爆发战争，搅得修仙大陆鸡犬不宁。后来万族大战中存活下来一些强大的种族，被称为太古王族
。这些王族据说都长相奇特，但是实力非常强大。那时的太古王族和人类的关系并不友好，太古王族经常欺压人族。后来玄天先帝崛起，才将太古王族的气焰打消。再后来，这些太古王族神秘消失，只有零星出现，被人称作太古遗种。没想到竟然在这里发现了他们的踪迹。陈长生看了一眼水晶中的生物，样子栩栩如生。好像活着的时候就被这水晶封印起来，不知道将这水晶打破，这些太古王族会不会再次醒来？如果真的能够再次醒来，万年前的种族重新回到人间，那简直是令人震惊。只见孙展道站在那座山峰前，对着众人说道：“我宣布，这片山属于我太乙神朝的了。”听到孙展道的话，众人不乐意了：“凭什么？这仙殿是大家进来寻机缘的，凭什么你就这样占为己有？”孙展道目光锁定说话的那人，对其直接轰出一拳。那人被轰飞几十米远，重重的落在地上。孙展道看向四周，说道：“谁若有意见，后果和他一样。”看到孙展道这么蛮横不讲理，其他人也无可奈何。毕竟他是太乙神朝的神子，这些修士都是一些小修仙宗门的，怎么可能是神朝的对手在这里得罪孙展道不是好主意？而且这仙殿很大，不至于为了这个地方放弃其他的。孙展道命令太乙神朝的人将水晶里的生物给弄出来。一些老修士闻言，立刻说道：“万万不可！这里面可是太古王族，如果将他们放出来，恐怕会和我们发生战斗。”孙展道看了一眼那老修士，不屑道：“不过是万年前的种族，在我太乙神朝面前，算得了什么？而且万年前过去，说不定早就已经死了。”孙展道一声令下，太乙神朝的人开始将那水晶里面的生物弄出来。只见一个身形魁梧的壮汉，手里拎着一把巨锤。对着水晶砸了下去，轰隆隆，整片山脉似乎都为之一颤。巨锤狠狠地砸向水晶，水晶上出现一道道细小的裂纹。看到裂纹，孙展道大喜，看来有些希望了。听说有修士可以将尸体炼成肉包，相当于一种丹药。但是这种丹药是从尸体上长出来的，也就是尸丹。如果能够在这太古王族的身上种出尸丹，那说不定自己的境界将更进一步。所有人的目光都看向水晶，随着裂缝越来越大，众人也都屏住了呼吸。轰隆！那水晶在数十锤的撞击后轰然崩碎，众人向着里面望去，只见那个身上长着银色双翼的生物，就像是睡着一样，它的皮肤还挺有光泽，似乎还有生机。就在众人观察的时候，银翼生物蓦然睁开眼睛，随后银翼生物的目光如电，射向周围众人。那些被这目光波及到的瞬间化成飞灰，其他人一看不妙，立刻闪身。刚才那些化成灰的修士都是金丹期的修为。但是在这太古生物眼睛射出的神光中，竟然瞬间化作飞灰，可见这太古生物着实可怕。这是白银修罗，传说太古王族排名前二十的存在。有老修士说道。只见那白银修罗从水晶中缓缓站了起来，他的身体非常高大，有两米五左右，像是一个小巨人，浑身上下散发着银色的光芒，就像白银浇筑一般。所有人的目光全都汇聚在此。这白银修罗身上散发的波动，应该在化神期左右，倒还好处理。柳白喃喃道。化神期吗？陈长生总感觉这里不简单。只见那白银修罗看向面前的这些修士，喃喃道：“现在是什么岁月？”一个修士回答道：“修仙历 25,852 年。”白银修罗一听，喃喃道：“难道已经过去上万载了吗？这仙殿将我封印了一万年，为什么我还活着？”随后看向众多修士，喃喃道：“你们这些人类，都要死在我等手中。”说话间，白银修罗抬手一挥，浩瀚的法力如大海一般倾泻而出。随后到大地震战，无数的水晶从山脉中崩碎而出。这些全都是太古王族，长相不一，有的长着八个巨大的手臂，有的人手蛇身，还有的长着一颗牛头，但是却是人类的身子八臂金刚，蛇人族、牛头族。这些全都是太古王族中排名前二十的种族。后面的水晶接着崩碎，一个个气势滔天的太古王族出现，是虎神族，还有排名第一的九头交易族。这些太古生灵全都散发着滔天的气势，被白银修罗给唤醒出来。这些太古王族一看到这么多修士，眼中瞬间狂热起来。有不少太古生灵已经按捺不住了，直接向着人类修士扑去。众人看到这一幕，纷纷大惊：“卧槽，这是什么情况？这群太古王族一上来就要吃人！别他妈废话了，赶紧跑吧！”修士纷纷向着远处跑去。距离这些太古王族最近的太乙神朝等人被这些生灵一把抓住脖子，随后用力一扯，直接血肉横飞。太古生灵沐浴在人类的鲜血中，异常兴奋。他们已经一万年没有吃过人了，更何况这些还是人类修士，味道要比那些凡人更好。吼、哦！八臂金刚怒吼着，直接一只手抓住一个修士，往嘴里吞。这八臂金刚在太古王族中排名第九，以力量凶悍著称。这个八臂金刚实力在化神期
那些金丹元婴修士怎么可能是他的对手？连一丝反抗之力都没有，直接被干掉。八臂金刚吞下几个修士以后还不满足，再疯狂的寻找目标。随后，他将目光锁定在陈长生几人身上。唰，八臂金刚瞬间来到陈长生身边，身后的八个手臂向着陈昌恒拍来，仿佛要将他拍成肉泥。这一巴掌的威力不容小觑，如果是元婴期的修士，恐怕会在这一巴掌下形神俱灭了。但是这八臂金刚千不该万不该，不该将主意打到陈长生的身上。陈长生眉头一皱，这太古生灵竟然如此不知死活，那便斩了他吧。陈长生抬起手中诛仙剑，对着八臂金刚的身躯劈了下去，剑气匹练如银河瀑布，直接贯穿八臂金刚。八臂金刚瞪大了眼睛，不敢相信自己的身体竟然被人一剑斩穿。八臂金刚身体裂为两半，彻底死了。其他太古生灵看到这一幕，纷纷冲过来将陈长生围住。竟然敢杀我太古王族！给我杀了他为首的是长着九个蛟龙脑袋的九头蛟一族，他是太古王族最强大的存在。传说太古时代，九头蛟一祖族强大无比，以实力坐上太古之王的地位。九头蛟一声令下，众太古生灵向着陈长生冲来。被白银修罗唤醒的太古生灵数量众多，至少上百之多。这些太古生灵全都像发了疯一样向陈长生冲去。陈长生一行人见状，也全都向着这些太古王族出手。轰隆隆！陈长生这一行人可不是吃素的。玄天宗各位峰主，再加上道宫公主白灵溪，实力非常强悍。寒风的激烈炎阳枪霸道之极，如同一轮小太阳一般，向着这些太古生灵轰去。柳白的的剑法也是无人可匹敌，还有独孤啸的阵法，将那些太古生灵困在里面，便会将其斩杀。纳兰雪的落雪剑法，长剑所过之处带着片片雪花，寒风呼啸，不少太古生灵都被冻成了冰雕。白灵溪的仙体倒胎，修行速度极快，如今已经是化神期的修为，对付这些太古生灵也足够。一柄道宫圣剑，杀的太古生灵喋血。陈长生直接使出炎出法髓，将不少生灵困在原地，随后一剑过去，直接斩杀。众多人类修士看到这一幕，不由震惊。玄天宗各位峰主实在是太猛了，竟然杀的这些太古王族抬不起头来。玄天宗真乃我修仙界的骄傲啊！那些太古王族看到这些人这么猛，也是不由得讹一惊。他们刚从封印中苏醒，原本以为人类修士不过如此，和万年前的差不多，但是没想到竟然碰上硬茬子了。这些人竟然斩杀了上百太古王族。九头蛟立刻说道：“再这么打下去，恐怕对我们不利，还是暂避锋芒，将我等各族中的最强者唤醒。只有这样，才能战胜这些人类修士。”众多太古王族纷纷赞同，然后立刻向着远处逃走。陈长生看到这些太古生灵逃走，发觉出来哦不对劲，于是对着身旁众人说道：“我去看下。”这些太古生灵要做什么？白灵溪刚想叫住陈长生，却发现陈长生早就没了踪迹。陈长生跟在这些太古生灵身后，发现这些生灵进入一个陵园一般的地方。这些太古生灵一进来失去了踪迹。陈长生看着这个陵园，里面绿树成荫，芳草鲜美，地面充满着白雾，仙气氤氲。陈长生缓缓走在这里面，感受着这里的不同。说是陵园，感觉就是一个宫殿一般的地方，外围地上有不少的白骨，这些白骨看形状。好像是那些太古生灵的骨头，这里到底是什么地方？陈长生有些诧异，这里感觉和其他地方不一样。陈长生感觉这里非常奇怪，似乎这里的时间停止流动。突然，远处一道道琴音传来，琴声中带着一股孤独寂寥，仿佛带着一种无法言说的思念，跨过无尽的岁月。陈长生循着琴音走了过去，他看到远处的石台上，一个身穿白衣的中年男人正坐那里抚琴，男人的身旁是一副石棺，静静地躺在那里。陈长生有些惊讶。这里面怎么会有人？这人是谁？难道和太古王族那群生灵是一伙的？但是这个人和人类长得一模一样，应该不是太古生灵。但是一个人类怎么可能会在这里面待这么久？陈长生突然想到自己之前的那种感觉。这里的时间停止流逝，琴音不断的传来，仿佛里面蕴含强大的力量，让陈长生心神震颤。是你那个男人缓缓开口，声音中带着一股沧桑，仿佛万载岁月不曾言语。陈长生一惊，他到底是谁？竟然认识自己，这仙殿里面竟然有人认识自己，他到底是谁？陈长生非常震惊。前辈认识我？陈长生试探的问道。只见白衣老者抬起头，看着陈长生道：“我曾看到过你斩杀白骨上人。”此言一出，陈长生想起那天斩杀白骨上人的时候，感受到的那股飞升期的气息。没想到那个人竟然是他，但是他怎么会突然出现在这里的？难道这仙殿他是想进就进，想出就出的吗？看到陈长生有些诧异，白衣男人解释道：“那是我的一具分身，一直在外面，被人称为风道人。那天偶然看到你斩杀那个白骨上人
本想帮你出手吗？没想到你不需要。”听到男人这样说，陈长生说道：“没想到竟然和前辈有过一面之缘。”白衣男子笑了笑说道：“你怎么会出现在这个陵园里面的？是来找寻那些太古王族？”陈长生道：“前辈见过。”古天风缓缓说道：“你找寻的那群太古王族不在这个时空里，所以你遇不见他们，不在一个时空。”这句话什么意思？陈长生有些不解。白衣男子连忙解释道：“你所在的这个时空是在万年前的时间，你不属于这里。而那些太古王族所在的是你所存在的那个时间。”陈长生听到白衣男子这样说，立刻明白了过来。也就是说，自己误入万年前的时间，和外面错开了。也就是说，这个时间里面是不可能找到那些太古王族的。但是这怎么可能？这里怎么可能和外面不是一个时空？难道这便是仙殿的秘密吗？无论外界过去多久，这个陵园的时间永远不会改变，真是神奇。不过现在暂时不去想那些，现在面前这个万年前的人才是最主要的。看到陈长生疑惑，白衣男子笑了笑说道：“不用喊我前辈，我叫古天风。”古天风，陈长生听到这个名字，不由得一惊。古天风，传说万年前太初神朝的神王，被称为白衣神王，但是据说他的实力已经能够飞升成仙了，怎么会留在这仙殿之中？古天风似乎知道陈长生所想的。转身看向石棺里的人，那是一个美丽的女子，面容清秀，穿着和古天风一样的衣服。不过她的身上没有任何气机，应该是已经死去了。白衣神王古天风轻声说道：“我知道你有很多疑问，我可以将一切都告诉你。这石棺中的女子是我的妻子，当年被太古王族所杀，我只能将其放在这仙殿内，这里的时间不会流逝，她就可以一直保留现在这副模样。然后我将自己的分身放在仙殿之外，寻找不死神药，希望能够将她复活。”古天风这样一说。陈长生明白过来，原来当初斩杀白骨上人的时候遇到的那股强大气息就是这样出来的。那古神王不死神要找到了吗？闻听此言，古天风摇了摇头，说道：“那具分身在外界寻找了上万年，但是一直没有寻到不死神药的下落。传说这种神药不为凡间所有，乃是仙界的东西。”陈长生道：“传说神王有飞升成仙的实力，为何不成仙之后再来复活呢？”古天风轻声道：“谈何容易，仙凡两隔。”一旦成仙，就不可能再会回到人间。如果我飞升，那将再没有人为他寻找不死神药。陈长生看到古天风这样说，不禁有些佩服，竟然能够为了一个女子放弃成仙的诱惑。修仙界又有几人能够做到？古神王也是一位重情重义的男人。丁帮助白衣神王古天风复活妻子，看到系统任务，陈长生嘴角一抿，对古天风说道：“神王，我有办法能够复活您的妻子。”听到陈长生的话，古天风一怔。他的分身在外面寻找了一万年不死神药，都没有找到。面前这个人怎么可能会有？虽然当时很欣赏这个年轻人，但是古天风不认为陈长生会有不死神药这种东西。那可是传说中的东西，即便是白衣神王，也只是听说过有这种神药。也就是这个希望，让他坚持了一万年。他相信，只要不放弃，就能找到不死神药，将其复活。见白衣神王不相信，陈长生直接从乾坤界里将不死神药拿了出来。古天风看到不死神药的一刻。眼睛里瞬间爆发出一阵神采，只见不死神药形状若凤凰，上面布满纹路，周身环绕着层层道韵，神圣无比。陈长生将不死神药递给白衣神王，白衣神王双手颤抖着将不死神药接了过来。这，这是，白衣神王的声音有些颤抖，他用双手抚摸着，不是说神药，感受到其中蕴含的能量，他有种直觉，这就是自己寻找了一万年的东西，竟然真的找到了，也也许就是一种仙缘吧。当初在白骨上人那里。有幸两人互相感觉到了对方的存在，现在在这仙殿中真的再次相遇。最关键的是，陈长生竟然拿出了自己苦苦寻找的不死神药，这不是仙缘是什么？陈长生见状，连忙说道：“神王，赶快将不死神药为其服下吧！”白衣神王看着手中的不死药，心中一片激动，这可是自己寻了万载的东西，如今妻子终于有希望复活了。只见白衣神王走到石棺前，将不死神药放在女子的胸口，随后一道灵气注入进去。那不死神药像是活了一般，化作一个小凤凰，钻入女子的身体。随后，女子的身上开始散发出道道仙光，氤氲无比。白衣神王紧张地盯着女子，眼神不忍移开。这是他的希望。如果不死神药不能复活，他坚持了一万年的希望就破灭了。就在两人观察石棺中的女子的时候，女子的身体忽然动了一下。随后，他缓缓睁开眼睛，看到面前的白衣神王，然后莞尔一笑，伸手抚摸了一下白衣神王的脸颊，淡淡道：“傻子。”你还在这红尘等我吗？能叫神王傻子的人，这世间又有几人？但是面对女子的称呼，白衣神王哪有一点生气的样子，反而双眼老泪纵横，痴痴的看着女子，轻声道：“我发过誓，此生不为成仙，只为在这红尘陪你。”
。女子抚摸着白衣神王的脸颊，眼角也是流下一滴眼泪，喃喃道：“世间再也找不到比你更傻的人了。”女子从石棺中走了出来，知晓了是陈长生将不死神药送给古天风，将自己救活的。女子将这一切的起因和陈长生讲述了一番。当年太古王族欺压人类，太初神朝降生天纵奇才白衣神王古天风。以一己之力打得太古王族不敢对人族胡乱非为，但是为了报复，太古王族将古天风青梅竹马的妻子击杀。古天风一怒之下，打穿太古生灵的祖地，将那些太古生灵镇压在祖地。至于仙殿中的太古王族，是他们中的年轻一代，似乎是来这里试炼，寻找什么东西。陈长生闻言，这样一来，就和后面古天风进入仙殿，画出一句分身在人间寻找不死神药接上了。白衣神王古天风说道：“如今他体内不死神药还没有彻底消化。”我需要留在这里，暂时还不能出去。但是既然仙殿里有太古王族出现，那他们一定会去祖地将那些封印解开的那些太古王族的封印已经解开，届时一定会报复人族的。陈长生笑了笑，说道：“神王不用担心，如今人族修士可以抵挡这些太古王族。”古天风闻言笑了笑道：“不死神药之恩，我古天风无以回报。这把苍天琴乃是极道帝兵，送与你，助你斩杀这些太古王族。”陈长生看着那古琴，没想到竟然是极道帝兵。这是陪伴了神王万载的兵器，陈长生不忍让神王忍痛割爱，刚想推辞，古天风说道：“当年我就是拿着这琴打穿太古祖地，里面有我的道法在。相比去其他兵器，这苍天琴对那些太古王族来说更具有杀伤力。另外，我将此琴最强之曲传授给你，名为‘灭世仙曲’。丁，恭喜宿主完成任务，奖励宿主法天象帝。”陈长生听到这个奖励，内心狂喜，没想到竟然连法天象帝都出现了，真是厉害。这法天象帝可是飞升七才拥有的能力，能够将自己的真身显化，非常装逼。随后，陈长生将古琴拿走，古天风的灭世仙曲也已经学会。陈长生按照原来走进来的路线出去，终于回到了外面。玄天宗众人看到陈长生出来，非常震惊：“你怎么这么快就回来了？”那蓝雪问道。陈长生有些诧异，连忙道：“我离开了多久？”那蓝雪想了想，回答道：“一盏茶的时间什么？”陈长生有些诧异。自己感觉在古天风那里待了半天的时间，没想到一出来才过去一盏茶的时间。那个地方真的可以暂停时间。看到陈长生身后背着一把古琴，众人有些诧异。陈长生将事情的经过和众人讲了一下。众人闻言大惊道：“白衣神王古天风，那可是万年前和玄天先帝一个时代的人物，同样是惊艳当时的人杰。不过神王为了妻子放弃呈现的机会，着实让人佩服。”陈长生刚想说什么，突然。只见远处的陵园爆发出一道道强大的气息，是那群太古生灵。陈长生见状，知晓应该是那群生灵已经将他们中的最强者唤醒。现在在那些气息里，甚至有河道期的存在。陈长生看到那些太古生灵在追一群人，定睛看去，原来是太乙神朝的那些家伙。太古生灵非常勇猛，连孙斩道都不是他们的对手，被打得只有逃跑的份。孙斩道看到陈长生，他认出了陈长生吗？正是那个九龙碾的主人。瞬间。孙斩道内心有了一个想法，孙斩道向着陈长生急速冲来，将那些太古王族引来，随后直接从原地消失，直到太古王族对着玄天宗众人出手，他们这才明白过来，被这孙斩道摆了一道。这太乙神朝竟然使如此手段，我韩风一定要将那神子斩杀。这神子太卑鄙了！陈长生没想到，这孙斩道竟然会将玄天宗众人卖给太古王族，为自己离开拖延时间。这种做法令陈长生非常生气。这孙斩道看来和那李宇飞一个德行，在这仙殿里，若不将其二人斩杀，陈长生就对不起这二人的所作所为了。陈长生抬起手中诛仙剑，对着身旁的太古王族斩了过去，随后向着孙斩道追了过去。看到陈长生气势汹汹的追杀孙斩道，那蓝雪知道那孙斩道恐怕是凶多吉少了。陈长生的速度非常快，孙斩道一直感觉自己身后有人在跟着自己，本以为是太古王族，没想到一看竟然是陈长生。孙斩道停下来看着陈长生，笑道。你竟然从那些太古王族手里活着出来了，我还想着等你死了。那九龙坐骑没了主人，归我所有呢。陈长生轻声道：“原来你是想要让那些太古王族干掉我，然后好继承我的坐骑。”孙斩道大笑道：“那种坐骑不是你所能拥有的，我是太乙神朝的神子，只有我神子才能有资格乘坐。而且，傲视仙王降下旨意，要我太乙神朝斩杀你，不知道你做了何事，惹得仙王如此愤怒。既然你没死在那些太古王族手里，死在我手里。”也是一样的，说着，孙斩道对着陈长生拍了过去，那是人皇印，如泰山一般，向着陈长生压了下去。这就是孙斩道的人皇体，身体拥有极为霸道的力量，远超同境界强者数倍，力压同境界修士。
陈长生看到那人黄印，直接一拳轰了上去。给我！破刹那间，周围震战不止，陈长生脚下的地面龟裂开来，出现一道道巨大的裂缝。那一拳结结实实轰在人黄印上，孙展道感觉到这一拳之上的力量，大惊道：“这不可能！”随后，只见凝聚的人黄印破碎，孙展道口中喷出鲜血。陈长生冲过去，一把抓住孙展道的脖子，轻声道：“敢惦记本峰主坐骑，就算你是神子又如何？我也一样斩了。”而且这太古王族是你放出来的，就算杀了你，也是为民除害。孙展道看到陈长生一副真要斩了自己的架势，有点心虚，随后身形一转，竟然躲开陈长生的束缚，轻声道：“人皇怕说话间，孙展道踏天而行，向着远处急速逃遁。陈长生不准备放过这个家伙，直接追了上去。不知道跑了多久，孙展道看到下方有个熟悉的人影，立刻冲到下方，对着李宇飞喊道：‘宇飞兄，救我！’李宇飞本来和羽化神朝的众人在这里寻到一处神秘地方。”这里的灵气比仙殿内的其他地方都要浓郁数倍，这些人正准备在这里修行。突然，孙展道的声音传来，李宇飞抬头望去，只见孙展道一副狼狈的样子，向着自己这边冲来，身后跟着的正是陈长生。经过纳兰雪的事情，李宇飞对陈长生怀恨在心，正愁找不到借口对陈长生出手，这陈长生就自己送上门来了，而且还是一个人过来的。剑圣柳白几人都没有过来，如果玄天宗几位峰主都在的话，李宇飞倒是还有些忌惮。但是现在只有陈长生自己，而且孙展道也在，自己加上孙展道两个人，就不信收拾不了这个陈长生。李宇飞一步跨出，站在孙展道身前，对着陈长生说道：“陈峰主，你胆子不小啊，竟然敢追杀太乙神朝的神子，我看你是不想活了。就算是玄天宗的宗主司徒青山在这里，他敢杀神朝神子吗？你就不怕百万神朝大军打上玄天宗？”听到李宇飞的话，陈长生轻声道：“看来你是想倒下这人了。”李宇飞轻蔑道。是又如何？陈长生抬起手中长剑，对着李宇飞道：“那边连你一起斩了。”说话间，陈长生骤然对着李宇飞出剑，剑气向着李宇飞冲了过去。陈长生根本没有留任何情面，也没有留手，对着李宇飞就是全力一击。李宇飞看到陈长生的剑气，心中一惊，没想到陈长生的气势竟然这么强，想要收回刚才装的逼，但是为时已晚，只能硬着头皮和陈长生一战。作为羽化神朝的神子。李宇飞的实力也不是吃素的，一身羽化仙功，炉火纯青，身上充斥着圣光，仙芒大盛。李宇飞的实力也在节节攀升，直接进入到河道期，身上的气势微不可挡。陈长生这一剑破万法，就算是拥有特殊体质的李宇飞也承受不住。一剑斩下，李宇飞直接被洞穿，元神破损。如果没有羽化仙功护体，他刚才接下那一剑的时候，可能就直接死了。是羽化仙功保下自己一命。但是那样的剑自己不能再承受第二次了。如果有第二剑，就算是羽化仙功，也救不了自己。陈长生一剑没有将李宇飞彻底斩杀，是因为其羽化体，如果是一般河道七修士，早就形神君灭了。孙展道看到李宇飞也被陈长生压制，全力爆发自己身上的威势，金光大作，身体散发出金光，如黄金一般。两位神朝神子合力向着叶陈长生冲去，想要将陈长生再次击杀。陈长生见状，淡淡道：“该结束了。”说话间，陈长生身后。直接浮现出一道千丈虚影，那虚影散发着金色的光芒，神圣超凡，如一尊天仙将士。李宇飞二人看到这一幕，直接目瞪口呆。这是法天象帝，竟然是法天象帝，这怎么可能？怎么会有人使出来这种法术？周围看到这一幕的人全都惊呆了。据说只有飞升期之后才能使出来法天象帝，飞升之下的修士怎么可能使得出来法天象帝？这陈长生到底什么境界，怎么能够使出法天象帝这种手段？两位神子看得胆战心惊，想要赶快撤离。如果陈长生真的是飞升期，就算再来五十个神子都不够他杀的。这两人现在能做的只有逃跑。但是陈长生岂会让他们如愿？只见那高达百丈的巨大法相金身对着李孙二人合拍了下去，轰隆隆，大地震颤。那威严的法相金身一击之下，令李孙二人动弹不得。陈长生没有留手，一掌狠狠地拍了下去。李宇生和孙展道二人大叫道：“陈峰主饶命！”我等如有什么地方招惹陈峰主的，还请陈峰主原谅。两人的哀求被陈长生听到，陈长生冷冷地看向二人，说道：“之前你们两个话可不是这么说的。”李宇飞直接跪在地上求饶道：“我有眼不识泰山，不小心得罪了陈峰主，还望陈峰主大人有大量，把我当个屁给放了吧。”听到李宇飞竟然这样哀求陈长生，周围的人都震惊了。这李宇飞好歹也是羽化神朝的神子，竟然这么没有骨气。陈长生看着李宇飞，冷声道。你这样的人也配当神子？法相虚影抬起手掌，一巴掌拍了下去，
。李宇飞顷刻间形神俱灭，看到这一幕的孙展道也瞪大了眼睛，他没想到陈长生竟然这么杀伐果断。李宇飞可是羽化神朝的神子，陈长生将其斩杀，明摆着就是没把羽化神朝放在眼里。就算你玄天宗是修仙界第一宗门又如何？作为四大不朽神朝之一的羽化神朝，也有叫板的资格。李宇飞一死，就是将羽化神朝和玄天宗架了起来。从仙殿出去以后，这羽化神朝定然会向玄天宗发难。难道陈长生不怕的吗？想到陈长生法天象地的恐怖威力，一掌就将李宇飞干掉，孙展道这才惊呼：这飞升期的实力，就算是不朽神朝又如何？除非将供奉的仙人搬出来。不然怎么可能对付得了飞升期强者？但是仙人是无法真身降临人间的，所以飞升期强者在人间属于无敌的存在。当然，如果不朽神朝拿出所有的底蕴去和一个飞升期强者拼，最后的结果也说不定。孙展道知道向陈长生求饶是没有任何作用的，他现在唯一能做的就是远离陈长生，或者利用别的办法来干掉他。在这仙殿里，唯一比较厉害的势力就是那些太古王族了，只有那些太古王族才能解决陈长生。想到这。孙展道一咬牙，身散发出强大的气息，身体仿佛化作一团太阳，金光四射，照耀的人张不开眼睛。陈长生不清楚这孙展道是想要做什么，但是察觉到有些不对劲。突然，他感觉到数百道气息向着这里汇聚，那是太古王族的气息。这孙展道是将自己当作诱饵，引那些太古王族前来，从而自己浑水摸鱼，从陈长生手里逃走。真是城府极深。陈长生猜到了孙展道的做法。只是没想到，竟然引来数百个太古王族。只见长着九个蛟龙头颅的九头蛟翼族，还有白银修罗等诸多强者，这些都是太古王族中最强的存在。万年前纵横太古时代，如今苏醒，想要屠杀人族修士。这孙展道也是可恶，竟然用这种方法让自己脱身。此时，陈长生已经被数百位太古王族围住。这些太古王族来到这这里后，孙展道便隐匿了自己的气息，想要利用秘术逃走。现在这里身上散发恐怖威势的，只有陈长生一人。这些太古王族对于实力越高的修士越感兴趣，是越强大的修士，他们的实力才会变得更强。此时的孙展道看着陈长生，嘴角露出一抹狞笑：“想杀我？真以为我是李宇飞那种蠢货吗？我就不相信这几百个太古王族还杀不了你，就算你是飞升期也杀不了我。我人皇体岂是那么容易死的？”陈长生闻言轻声道：“人皇体吗？我还没斩过，斩你试试。”说着，陈长生一剑落下。孙展道见状，想要逃走。但是发现自己的身体却动不了了，回头一看，看见陈长生正一脸玩味的看着自己，跑啊，怎么不跑了？孙展道顿感大事不妙，只见陈长生的一剑落下，孙展道当场形神俱灭。陈长生喃喃道：“人皇体也不过如此。”随后看着身边的数百位太古王族，丝毫没有慌乱，不少人类修士也都向着这里赶来。看到这数百个太古王族将陈长生围了起来，这陈峰主恐怕是凶多吉少了。这些太古王族可都是最强大的存在。之前陈峰主斩杀不少太古王族，这些太古王族将陈峰主围了起来。这么好的机会，绝对不会饶了陈峰主的。陈峰主，我等修士不惧一战，我愿追随陈峰主斩杀太古王族。一位位修士站了出来，对着陈长生喊道：“玄天宗几位峰主也都将武器拿了出来，随时准备动手。”九头蛟作为太古王族中最强的存在，他将九个蛟龙头幻化成一个人形头颅。那是一个面如白玉的男子，一身黑甲，散发着幽幽光泽。他的手里拿着一杆红色血矛，上面散发着无尽的煞气。你这人族蝼蚁，竟然杀我如此多太古王族！今日我等将你茹毛饮血，让你生不如死。九头蛟对着陈长生冲了过去，看到九头蛟出手，其他太古王族也都纷纷动手。白银修罗身后的银色双翼展开，遮天蔽日，向着陈长生飞去。人类修士看到太古王族出手，也纷纷冲了过去。突然间，却听天地间一声剑鸣响起，洞穿虚空，摄人心魄。只见陈长生站在半空中，身前一把长剑浮空，陈长生的手放在上面，对着面前一斩，轰！一剑挥出，恐怖的剑意直冲而去，周围虚空破碎。剑锋风主柳白也止不住感叹，好强的剑意此剑挥出，那些太古王族的身体就像断了线的风筝，向着远处倒飞出去。随后，一道道剑气升起，陈长生黑发狂舞，如仙王将士。斩剑气中，仿佛带着万千道法，道运流转，虚空震颤，向太古王族继续席卷而去。噗，噗噗，噗噗噗！太古王族的身体被剑气洞穿，所有太古王族都感受到了这道恐怖的剑气，仿佛这片天地只剩下这道强横的剑气。这些实力在化神期左右的太古王族，又怎么可能是渡劫期的对手？刹那间。
，太古生灵如雨落。众多修士看到这一幕，全都震惊了。这可是数百太古王族啊，竟然在陈长生的剑气下承受不住一个回合。陈长生战意攀升，剑气滔天，横扫一切。恐怖的气势肆虐开来，令所有人大惊失色。此时的陈长生无人可挡，太古王族的尸体就像雨水一样从天空坠落，全都是被陈长生一剑斩杀。为首的几个太古王族看到这一幕，纷纷睁大了眼睛。一剑，这不可能！九头蛟看到这一幕，立刻让所有太古王族赶快撤离。那是金翅小鹏王，太古时代的霸主，没想到今日却在这里被斩杀。这些都是太古时代的王者，放到现在都是化神七之上的修士，没想到在这一剑下化作飞灰，太让人震惊了。在场的所有修士看到这一幕，全都在议论：这些太古王族全都是强者中的强者。只是没想到，竟然被陈长生一击毙命。看到这些太古王族喋血撤离，人类修士也都被振奋起来，纷纷高喊着玄天宗的名字。这一场战斗实在是太精彩了！陈长生是玄天宗的峰主，这一场战斗让所有人族修士看到了玄天宗的实力。这些以人族修士为草芥的太古王族被斩杀，让人类修士狠狠地出了一口恶气。谁说我人族无强者？在这仙殿内，也不是你们太古王族说了算的。陈长生看到斩杀数百太古王族。九头蛟那几人已经逃走，长舒了一口气，将手上的剑气停止，随后将古剑收了起来，然后向着人族修士这边飞来。陈长生一身白衣，黑发轻舞，一时间让人族修士认为是太古时代的神王在临。看到陈长生飞来，所有人都对着陈长生拜了一下，表示对他的敬佩之情。陈长生看了眼大家，说道：“如今太古王族被我斩去数百，实力十不存一，在这仙殿中对大家造不成什么威胁了，大家可以放心了。”闻听此言。人族修士无不振奋，一旁逃走的九头蛟众太古生灵躲在一处山洞内。白银修罗问道：“那家伙太厉害了，我们这么多竟然都不是他的对手，没想到万年后竟然诞生出如此天骄。”九头蛟一身银甲也已经燃血，他眼神中带着一丝杀意，道：“我等不要忘了，我等当年来这仙殿内是寻找什么？”白银修罗开口道：“煮九阴，传说仙殿中封印着一条煮九阴的元神。”九头蛟轻声道：“没错，煮九阴。”传说中的烛龙，一旦我等将其元神吞噬，我等太古血脉将得到净化，到时斩杀那人族修士吗？也未尝不可。白银修罗眼神中透出一股狂热，喃喃道：“我等得到那烛九阴元神，冲出这仙殿，届时可返回太古祖地。”众太古生灵也纷纷附和道：“当年古天风打穿我太古祖地，众多老祖选择将自己封印起来，带我们回到太古祖地，将老祖们唤醒。我太古王族可重新镇压世间。”九头蛟眼中也是充满了野心。他自然知道老祖们的实力，那些可都是渡劫期、飞升期的强者。若不是古天风当年力压一世，打穿太古祖地，这些老祖也不会将自己封印起来。一旦将那些老祖唤醒，人族修士谁还能镇压太古王族？现在煮九阴的元神在哪里？我们还不清楚，该怎么寻找？白银修罗询问道。九头蛟闻言，抬头看了一眼天空，喃喃道：“万年血月日，极阴之时，那煮九阴元神自会出现。”陈长生一战成名。人族修士对其无不敬重万分，众人在仙殿内寻找各种宝物。仙殿内的天才地宝比外界多得多，各种宝药和灵石、奇珍异兽数不胜数。像这些东西都是外界百年不遇的宝贝，得到一件就足以受用。还有不少修士坐在一处灵气浓郁的地方，吸收天地灵气在修炼。这些人对那些宝贝不感兴趣，一心求取大道。一晃三天过去，仙殿内原本是亮堂的，现在有些阴暗下来，一轮皎洁的月亮缓缓升上天空。陈长生感觉到这仙殿内有些不对劲，因为一股极其阴寒的气息在仙殿内散发出来。陈长生抬头看着那一轮圆月，眉头微蹙，白灵犀见状，立刻走过来问道：“怎么了？”陈长生摸了摸下巴道：“有些不对劲，这仙殿内的气息有些变化，似乎是被一股阴森的气息所笼罩。”听到陈长生的话，玄天宗几位峰主也看了看四周。那蓝雪看到四周没有什么异常，立刻对陈长生道：“没有什么变化。”你该不会是看错了吧？陈长生摇了摇头，说道：“应该不会看错。”那股气息在逐渐变强。看到陈长生执意这样说，众人的神色也变得紧张起来，纷纷看向四周。突然，天空之上那一轮圆月开始改变了颜色，原本非常明亮皎洁，现在却如同蒙上了一层红纱。最后，颜色渐渐变深，彻底变成了一轮血月。看到这一幕的九头蛟等太古王族眼神中全都充满了激动。血月出现，那主九阴就要出现了。众太古王族一副狂热的模样，静静等待主九阴的出现。陈长生此刻也将诛仙剑胎拿了起来，他感觉到一丝恐怖的气息，这个恐怖的气息非常强大。系统，这是什么情况？不要大惊小怪。
只是一条煮九阴的元神而已。煮九阴的元神，陈长生听说过煮九阴这个名字，据说煮九阴比太古时代的生物都要古老，没想到竟然在这仙殿中存在，而且一道元神竟然都可以产生这样强烈的压迫感。那真正的煮九阴出现将会是什么场景？真正的煮九阴不会出现了。听到系统的声音，陈长生一愣，问道：“为什么？”煮九阴已将自身血脉传承入一个种族身上，那个种族拥有煮九阴的全部力量。现在宿主还太过弱小，接触不到那个种族。飞升仙界后才有资格接触。听到系统的话，陈长生不由得对其竖起小拇指。就在这时，天地黑云滚滚，一阵阵战，一个巨大的虚影从天空掠过。煮九阴所有人都看到一个巨大的烛龙之影，浑身散发着血光，两颗眼睛大如高山，矗立在众人面前，令在场的所有人都有些窒息。白灵犀见状。也不由得惊叹道：“这是煮九阴，太古时代之前只存在传说中的生物，没想到竟然存在在这些殿中。”陈长生看着那巨大的虚影，也不由有些震惊。这种生物果真不是凡物，怪不得系统说自己现在没有资格去接触煮九阴的血脉，单单是个元神都已经达到了将近渡劫期的实力。在这些殿中，没有几个有实力可以与之匹敌的。九头蛟看着面前这头庞然大物，眼神里充满了兴奋。如今这煮九阴已经出现。是时候出手了，白银修罗说道。九头蛟摆了摆手，摇摇头道：“现在血刚刚出现，这主九阴正是实力最强的时候，让那些人类修士去跟他斗吧。等将其消耗的差不多了，我等再出手将其吞噬。”众多太古生灵闻言，纷纷赞同。那主九阴的身体长达千丈，在天空中散发着强大的气息，他的一呼一吸之间，仿佛都能将人的元神撕裂开来。众多人类修士仅仅是看到那主九阴元神，就有些抵抗不得，更别说与之对抗了。陈长生看到这烛龙之体，想到苏幺幺的仙品木灵根，这简直就是大补之物。天下大道分为阴阳五行，而木属于阴，这主九阴乃是极阴之物。如果能够和苏幺幺的仙品木灵根融合，不知道苏幺幺会变得多么强大。主九阴对着下面的人类修士开始进攻，张开血盆大口，对着修士一喷，刹那间，众多人类修士变成飞灰。这是充斥着整个仙殿的灾难，没有地方能够躲得过去。这些人类修士也只能硬着头皮抵挡。但是他们怎么可能是主九阴的对手？所有修士看到陈长生向着陈长生飞来，全都跪在地上，向着陈长生大喊道：“陈峰主，请为我人族一战！”陈峰主，请为我人族一战！众多修士的声音震耳欲聋。陈长生眼神微眯，直接将诛仙剑胎亮了出来，向着主九阴斩了过去。这可是诛仙剑，霸道无比。全场的所有人估计也就陈长生拥有能与这主九阴一战的实力。只见陈长生抬起诛仙剑，天地间剑气开始纵横起来。剑气纵横之处，虚空中都荡漾出阵阵涟漪，仿佛被刀锋切割出了一道深邃而又漆黑的裂缝，令人惊骇不已。这一幕让众多太古王族都感到震撼。陈长生的实力远超他们的想象，这一击恐怕能把天穹劈成两 F 半。轰隆，巨响声传遍整个仙殿，仿佛要震破天际，震慑万千生灵。诛仙剑与主九阴的身躯撞击在一起，天摇地晃，日月星辰倒悬，山河崩碎，一股狂暴到极点的气流冲刷四方。如同风卷残云，席卷八荒。那主九阴被如此强大的剑气斩到，发出一声巨大的龙吟。孽畜，若你就此退去，本座便不再怪罪你；若你还要虐杀我人族修士，本座今日便斩了你这道元神。陈长生的话不怒自威，令人心颤。那烛龙元神听到陈长生的话，显然是被激怒了，怒吼着向着陈长生冲来。陈峰主，一旁的白灵犀惊叫道：“公主莫担忧。”陈长生轻笑着回答道：“他看似云淡风轻地站在那里。”但眼中却闪过一抹寒芒，随即身形消失不见，只留下淡淡的残影。扑哧，陈长生出现在了烛龙元神背后，手掌按在了他的头顶。那一刻，他体内的元神之力疯狂涌动，瞬间把那烛龙元神包裹住。咔嚓，烛龙元神的表面出现无数裂痕，然而他依然在坚持抵抗着，发出嘶哑的咆哮：“给我破！”陈长生冷喝一声，元神之力疯狂涌动，瞬间把那烛龙元神包裹起来。那一刹那，天地为之震荡。整个仙殿都剧烈晃动了几下，陈长生站在原地，面色平静如常。随后，那巨大的烛龙元神被陈长生捏在手里。看到这一幕，九头蛟等众多太古生灵都惊呆了，说：“好的，等人族修士将其消耗殆尽，太古王族将其吞噬。怎么这烛龙被人拿捏了？”这些太古王族全都不可置信的看着这一幕。难道这烛龙没有万年前那么强了？怎么可能？当年这些太古王族为了提升年轻一代的实力，专门让他们进入这仙殿吞噬烛九阴元神。只是没想到，古天风打穿太古祖地后，也进入到这里，随后将这些人也给封印起来。这些太古王族看着烛龙，如今在陈长生的手里，一阵怨气。
。九头蛟对着众太古生灵说道：“没想到现在的人族修士变得这么强大，看来必须尽快从这仙殿出去回太古祖地，将老祖们唤醒才行。”众太古生灵纷纷点头。经过陈长生的斩杀，这些太古王族只剩下十几个了，他们不能全都交代在这里，只有回到太古祖地，才能将那些老祖唤醒。但是现在外面全都是人族修士，他们如果贸然出去，肯定会被发现。那个陈长生身边的几个人也都拥有很强大实力，一旦让那陈长生再次弹奏出灭世仙曲，恐怕他们会在这里团灭。九头蛟想了一个办法，那就是这些人向仙殿外冲，只要有一个能够到达太古祖地就够了。说话间，众太古生灵身上爆发出强大的气势，这些都是在刚才大战中活下来的最强的太古生灵，寻常修士根本不是他们的对手。霎时间，十几道流光向着远方冲去。陈长生突然感觉到了太古生灵的气息，还没来得及欣赏手中的烛龙元神，抬起手中诛仙剑胎，对着那些气息的方向斩去。轰隆隆，剑气如九天银河降落，直接将刚才那些太古生灵藏身的洞穴斩得四分五裂。那些太古生灵看到这一幕，纷纷震惊。不好，我们被他发现了！说话间，众多太古生灵向着远处逃去。陈长生再次挥出一道剑气。刹那间，众太古生灵喋血，九头蛟的速度非常快，躲过了陈长生的攻击。但是其他的那些太古生灵就没有这么幸运了，都被陈长生一剑斩杀。九头蛟咬牙从仙殿冲出来，当来到仙殿外的那一刻，他双眼充斥着愤怒。我太古王族竟然也有被人族欺压的一天，待我将老祖召回，我看你们人族修士拿什么抵挡？说着，九头蛟化作一道流光，向着远处飞去。陈长生看着地上的太古王族尸体。又看了一眼九头蛟逃走的方向，没想选择追去。现在他的手里拿着烛龙的元神，等从这先电出去之后，将元神给苏幺幺。不知道苏幺幺能够成长到什么地步。白灵溪看了一眼天上的血月，说道：“血月出现以后，先电的大门还会开启一个月的时间。你们要留在这里吗？这里的灵气浓郁，比较适合修炼。”陈长生摇了摇头，随后看向玄天宗几位峰主，开口到这里比较适合各位峰主修炼，而且也已经没有了危险，我就不在这里陪大家了。”听到陈长生要走，众人也是将其送出仙殿，随后都留在仙殿内进行修炼。陈长生感觉这次收获颇丰，不仅认识了白衣神王古天风，还学到了灭世仙曲。神王还送给自己一把古琴，最后带着烛龙的元神出来，这趟仙殿的收获比任何人都要丰盛。陈长生刚走出仙殿，幺幺看到陈长生，眼前一亮，立刻冲了过来：“师尊，你出来了。”陈长生点点头，随后向苏幺幺问道：“你在这仙殿外面没有发生什么事吧？”苏幺幺想了想，道：“之前有个长着九个脑袋的妖物从仙殿里出来，吓了我们一跳。”听到苏幺幺这样说，陈长生断定那长着九个脑袋的妖物就是九头蛟。不知道这家伙逃走之后要做什么，不过不用害怕，陈长生现在的实力，就算九头将太古祖地的那群老怪物唤醒，又能怎么样？还不是一剑斩之。只是不知道古天风什么时候才能出来。白衣神王已经有了成仙的实力，想来仙殿是困不住他的，估计用不了多久，古天风也会从仙殿里走出来。到时候，人族将又增加一尊强者。陈长生将烛龙元神取出来，对苏幺幺说道：“幺幺，你将这烛龙元神吞进身体。”苏幺幺看了一眼陈长生手上泛着红光的光团，里面好像有一条龙的虚影。苏幺幺知道师尊不会坑自己，于是将陈长生手中的元神接了过来，一口吞了进去。进入身体后，苏幺幺身上的气势变了，随后双眼变得赤红，身上的实力也在暴涨。陈长生看着苏幺幺身上的气势，也不由得愣住了。难难道这烛龙元神这么厉害吗？看着苏幺幺身上的气息，已经进入元婴期了。元婴期的修士常见，但是修炼不足一年便进入元婴期的修士几乎没有，除了陈长生这样的挂笔。陈长生打开系统，看着苏幺幺身上的信息：姓名苏幺幺，年龄15岁，境界元婴期，资质仙品木灵根，身份青帝转世，因吞服烛龙元神，苏幺幺实力提升，解锁青帝十分之一记忆。陈长生看着苏幺幺的信息，不由得大吃一惊：“什么？竟然是青帝转世？也就是说，自己送给他修炼的青帝心经，原本就是人家的。这和九节剑仙顾平如出一辙呀、啊！”青帝的威名，陈长生可是听说过。当年青帝在世时，妖族大盛，万妖来朝，力压人族一头。青帝一个指头，转眼灭掉一个修仙宗门。没想到苏幺幺吞下烛龙元神后，竟然被系统看到了真实身份。看来这青帝还是实力比较强横，竟然能够瞒过系统的检测。系统，你之前知道苏幺幺是青帝转世吗？陈长生询问道。知道啊。闻听此言，陈长生一怔，怒道：“卧槽！你知道你也不告诉我，你也没问我呀。”听到系统的答复，陈长生彻底无语了。合着就自己是蒙古人呗。
。不过，想到自己有两个如此强者作为徒弟，陈长生还是内心一阵欣慰。当初看到苏幺幺可怜，剑气收为徒弟，没想到竟然是亲弟。师傅说自己是红尘仙体，拥有无上仙缘，看来是真的。苏幺幺抬起眼睛，眼神里的赤红色光芒已经被一幕绿光取代。陈长生看着苏幺幺的眼睛，问道：“幺幺，你想起来什么东西没有？”苏幺幺挠了挠头，说道：“想起来什么东西？没有哎，好像实力比之前更强了。青帝心经的理解更深了。”陈长生看着苏幺幺，看来是恢复了十分之一的记忆，只是恢复了一些修炼上的，其他的还没有恢复。那就慢慢让苏幺幺修炼吧，反正现在自己的实力比较强，用不着什么强者保护。如果自己是个菜鸡，巴不得让苏幺幺赶紧恢复记忆，变成青帝，成为自己的跟班。看到苏幺幺还是和之前一样，陈长生说道。我们也该回玄天宗了，走吧。陈长生正欲将九龙碾召唤出来，突然，远处一个个身穿黑袍、身上散发着魔修气息的修士正欲剑向着这里飞来。仙殿在道宫之中，经过上一次魔修占据，道宫现在对魔修非常警惕。看到这么多魔修前来，无数的道宫弟子站在山门前，拔出剑以作应对。面前是四个穿着黑袍的老者，身后是数千黑袍魔修。陈长生见状，不由得眼神微眯，难道这些人是来给上次那魔渊的黑白无常二人报仇的？只见四个黑袍老者站在半空中，目光并未看向陈长生，而是看向那巨大的仙殿。随后让出路来，只见一个身姿曼妙、头上戴着一个黑色轻纱，隐约间一个美艳的女子向着这边走来。四个黑袍老者齐声喊道：“玄冥四老供应魔帝陈长生。”闻言，瞳孔一缩：“魔帝，这位女子应该就是传说中魔渊的主人魔帝南宫月。”只见南宫月大手一挥，对着众人道：“把这里给我围起来！”数千魔修直接将道宫围了个水泄不通。道宫弟子看到这一幕，也想抵挡，但是南宫月一个眼神过去，所有人立刻动弹不得。那是渡劫期的实力，这些道宫弟子都承受不住南宫月一个眼神。陈长生看到这一幕，知道这群魔修想要做什么了。他们是想半路截胡那些从仙殿里出来的人，直接将那些人在仙殿中获得的天才地宝占为己有。陈长生本来不想管这事，但是南宫月一个眼神投了过来，看向陈长生。因为在场的所有人，只有陈长生的实力最强。南宫月能够感受得到，南宫月向陈长生走来，盯着他说道：“你就是从仙殿走出来的。”苏幺幺闻言，以为这魔帝想要对师尊出手，立刻站在陈长生面前，不许你们伤害师尊。南宫月看着可爱的苏幺幺，不怒反喜，道：“你这小徒弟倒是护主，本帝很喜欢你，不如做本帝的弟子如何？”听到南宫月这样说，幺幺眼神没有任何动摇，冲着南宫月说道：“你们都是魔修，为人族正道所不容，我劝你们还是早日迷途知返。”南宫月听到苏幺幺竟然敢教训自己，对着苏幺幺直接伸手过去。陈长生见状，身上爆发出一股强大的气势，令南宫月将手缩了回去。南宫月见状，立刻看向陈长生，喃喃道：“没想到竟然是个大能，你是何人？”陈长生淡淡道：“玄天宗。”陈长生听到这个名字，魔帝南宫月的脸色一变，怒道：“就是你杀了我弟弟南宫城，今日你且拿命来说着。”魔帝南宫月亲自出手，对着陈长生攻了过去，说着。魔帝南宫月亲自出手，对着陈长生攻了过去。看到魔帝南宫月出手，四周的修行者都不禁为陈长生捏了一把冷汗，心想他虽然实力很强，但面对魔帝南宫月这样的人物，也只能饮恨当场。陈长生看到南宫月向自己杀过来，嘴角露出讥笑之意，身体缓缓腾空而起。看到陈长生竟敢在半空中与自己硬汉，魔帝南宫月大喝一声：“天魔掌！”只见南宫月的双掌之间忽然有黑芒闪烁，仿佛两团幽暗的魔焰在其中燃烧。轰！随着南宫月一声暴喝，只见他的双掌之各飞出一颗巨大的黑球，朝着陈长生撞击而去。这些黑球在撞击在虚空的时候便爆裂开来，化作漫天魔气。魔气翻滚，形成无数条狰狞恐怖的恶鬼，发出阵阵凄厉的咆哮声，向陈长生扑去。陈长生冷哼一声，抬手一招，只见那些魔气被吸引到了自己的手里。这一刻，陈长生的手掌上亮起紫光，一股可怕的威压从他的手臂之上散发出来。令所有围观的人不由感受到一丝窒息，看到陈长生居然以肉身硬汉魔帝南宫月的天魔掌，在场的人不禁都倒抽了口凉气，一脸震惊之色。魔帝南宫月乃是渡劫期的境界，这样的存在居然奈何不了陈长生，这个家伙究竟是什么怪物啊？此时，南宫月已经再次动手，双掌之间又分别有十余颗巨大的魔球，向陈这些魔球每一颗的体积都有数丈，在半空中呼啸盘旋，带起阵阵狂风。看着魔帝南宫月打出的魔球。陈长生眼睛微眯，不动如山。他有日月同辉袍在身上。
这些魔球对他根本不起任何作用。看到陈长生毫不理会自己的攻势，南宫月脸色难看至极，怒吼一声，双手连续拍出。只见数颗魔球破碎开来，变成一个又一个的恶鬼，咆哮着扑向陈长生，似要将陈长生撕成粉碎。面对铺天盖地而来的恶鬼群，陈长生不慌不忙，双脚踏地，直接向南宫月冲了过去。看到陈长生向自己冲过来，魔帝南宫月的眼神一寒，双手再次拍出。这一刻，陈长生的速度快若奔雷。转瞬之间，便冲到了南宫月近前，一指点在他的脑袋上，随后喃喃道：“你若敢动，我便一指灭了你。”南宫月感受到陈长生手指上传来的威势，但是没有听从陈长生的话，而是身上爆发出一团黑色的魔气。陈长生看到南宫月不听话，叹了口气，一指点在南宫月的头上，轰！南宫月的身体瞬间炸裂，旋即化作一团黑雾，消散在天地间。陈长生抬眼望去，只见真正的南宫月站在远处，一脸阴沉看着自己。陈长生知晓这南宫月留有后手，所以刚才直接下了杀手，目的就是让这南宫月知道，就算是魔帝，我也照杀不误。你就不怕我魔渊十万修士报复？南宫月说道。魔帝一死，魔渊十万魔修将群龙无首，届时人类世界将会承受这些魔修疯狂的报复。陈长生笑道，丝毫不惧。那便斩了你十万魔修。南宫月一脸阴沉的看着陈长生，突然，玄冥四老靠近南宫月，对其说道：“魔帝大人，已经确认。”有太古王族从仙殿内出来，南宫月听到这个消息，神色微凛，道：“既然如此，看来他定是去太古祖地将那些太古时代的怪物唤醒，我魔修传承太古一脉，自当欢迎。传我命令，魔帝南宫月在道宫圣地恭迎太古王族前来玄冥四老闻言，知晓魔帝的意思。南宫月是想借太古王族的力量，将整个仙殿一网打尽，或者说，想借助太古王族的力量，让所有魔修之人从魔渊出来，和各大势力分庭抗礼。”不再担心这些修仙门派的诛杀。是，魔帝大人说着，玄冥四老的身影从原地消失。陈长生听到魔帝的话，不由得摇了摇头。山雨欲来风满楼啊！这魔修竟然想和太古王族联合起来。如果真是如此，那将是人族的一场浩劫。丁魔渊与太古王族将会对从仙殿里出来的修士动手，一旦被他们得逞，修仙界将会面临一场劫难。宿主需解决此次危机，完成后可获得不错的奖励。没想到系统这时候发布任务。陈长生知道仙殿里的时间过得比外面快，外面一天，仙殿就过去一个月。于是和苏幺幺两人坐在道宫圣地，等待仙殿里的人出来，看看这群魔修能拿他们怎样。南宫月被陈长生那一击之后，没有找陈长生的麻烦，而是坐在一张椅子上，静静等待着太古王族的降临。经过等待，仙殿内的人全都走了出来。玄天宗几位宗主的实力看上去又增进了几成，尤其是柳白，现在已经是河道七的实力。看到道宫圣地全都是魔渊的人。白灵犀立刻向一旁的陈长生问道：“发生了什么？”陈长生事情的一五一十告诉白灵犀，众人听到这个消息也是眉头紧皱。如果真的等太古王族的那些老怪物前来，如今的他们就是瓮中之鳖了，会被这群魔修还有太古王族瓜分干净的。没想到魔渊竟然如此咄咄逼人，我道宫与魔渊还有太古王族势不两立。白灵犀怒道，声音响彻道宫圣地，传到每个道宫弟子的耳中。一些其他的门派看到这一幕，也纷纷站在道宫这边。如果道宫被魔修吞并，那接下来就是他们了。唇亡齿寒的道理，他们还是懂的。这时，一个修士站了出来，对着南宫月大喊道：“魔帝，你欺人太甚，胆敢留我数百宗门之人在这里，就不怕我等宗门找你们魔渊的麻烦吗？”南宫月坐在一旁的巨大石椅上，轻蔑道：“找我魔渊的麻烦，真是不自量力，已经变天了。从此修仙界将由我魔渊和太古王族说了算。尔等，不过蝼蚁罢了。本帝想留你姓名，便留你姓名，想杀你。”易如反掌，听到南宫月的话，众多修士愤恨不已。魔帝，拿命来！今日我等为修仙界斩了你这妖孽！说着，几十修士御剑而起，向着南宫月轰去。南宫月不屑地看了他们一眼，随后袖袍一挥，只见黑色的魔气滔天而起，席卷众人。众修士被魔气击中，口吐鲜血，身体倒飞出去，落在人群中。其他的修士见状，也欲起身向南宫月攻去。就在这时，天空轰隆作响。一道道恐怖的气息波动席卷而来，那恐怖的气息就像汪洋大海，向着道宫圣的席卷而来。一声如凤凰般的鸣叫响彻云霄，只见一个浑身散发着金光的生物展开翅膀，长达数十米的羽翼划破天际，向着道宫飞来。是金翅大鹏王柳白看到这生物的时候，不由得眉头一皱。没等他反应，其他的生物也都显露身形，浑身上下全都散发着恐怖的气息。他们都是妖兽本体现身，强大无比。恐怖的气势压得在场的所有人都喘不过气来。九头蛟王。
白银修罗王、八臂金刚王、暗夜君王，这些最强的古王都来了。”柳白缓缓开口道。陈长生眼神微眯，看着来到这里的众太古王族，没想到斩了他们小的，这些老的竟然全都来了。只见众多古王站在半空，如仙人一般俯视着下方的修士。这一刻，所有人感觉自己成了这些古王的猎物。只要这些古王想，自己的命随时会被他们取走。无尽的恐惧席卷全场，压抑的气氛让人不敢大口呼吸。更有一些实力较弱的修士，在这些强大的古王威压面前，瘫倒在地，站不起身来。白灵犀看到这一幕，也是秀眉紧蹙，轻声说道：“看来要将道宫圣兵拿出来了，不然对付不了这些古王。”说着。白灵犀一挥手，瞬间周身道运流转，随后周身道法震碎虚空。只见一个燃烧着金光的炉子从虚空中出现，随后炉子在白灵犀的头顶上方悬浮，散发着巨大的威压。嗡嗡嗡，虚空震颤，道宫圣地仿佛发生了地震一般。在这个炉子出现之后，不少人族修士发现那些古王的威压变得小了很多，抬头一看，发现那炉子正在抵挡古王威压，那是阴阳道炉。有修士认出了那个炉子，惊呼道。只见那炉子之中赤霞喷吐，似有凤凰在其内浴火，发出凤厉之声。巨大的威压笼罩了整个道宫圣地，连那些古王的威压都挡了回去。这白灵犀不过化神期的修为，但是在这个炉子的加持下，竟然丝毫不弱那些古王，而且隐隐有和这个炉子融为一体的趋势。这便是仙体道胎，能够完美驾驭道宫的圣兵——阴阳道炉。传说这阴阳道炉乃第一代道宫公主所创，所用乃是绝世灵石。当年人妖大战。此炉一出，瞬间焚烧数万妖族。有人说，此炉虽不是极道地兵，但在仙体道胎手里，可与仙人一战，不知真假。纳兰雪缓缓道：“陈长生看着天上宛如仙人一般的白灵犀，也不由感慨道宫的底蕴，能够成为除玄天宗外修仙界三大超级宗门，没想到底蕴竟这般深厚。拥有此圣兵，纵横当今修仙界，无惧任何人。”此炉一出，无数修士立刻振奋起来，那种神威。普通兵器在其面前简直就是玩具，那些古王也看到了阴阳道炉，金翅大鹏王喃喃道：“这武器威力甚是强大，不过那女娲实力有点弱，如果她能达到渡劫期，即便是真仙，也未尝不能以此炉斩杀。”可惜了，八臂金刚哈哈大笑：“真是可笑，竟然以为以此炉就能抵挡我等，也太小看我们这些太古时代的王了吧！”说罢，八臂金刚王身后浮现一尊巨大的虚影，那是一尊怒目的八臂金刚，身高数十丈，威严无比。举起巨拳，向着白灵轰了过去。这八臂金刚王竟然能够使出法天象地的秘术，难道已经步入飞升期了？寒风惊叫道。柳白摇了摇头，说道：“这些古王都是太古时代的生物，对他们来说，法天象地并不是什么难事，河道期就能使出来。这八臂金刚王应该处在河道期巅峰的实力，甚至有可能已经步入了渡劫期。”白灵犀见状，直接将头顶之上的阴阳道炉祭了出去，周身法则交织，破碎虚空，与八臂金刚王的巨拳撞在一起。轰！天地为之一颤，此一击宛若雷霆，令在场的修士肝胆欲裂。一击之后，阴阳道炉向着白灵犀飞了回去，而八臂金刚王身后的巨大法身也随之破碎。白灵犀嘴角流出一丝鲜血，显然刚才那一击让其受了伤。八臂金刚王更不好受，法身破碎，身上的气势更是弱了半分。却见八臂金刚王怒到没想到，刚出祖地，竟然被一个小丫头打成这副模样，真是耻辱。说着。却见八臂金刚王手中出现一柄巨斧，那斧子巨大无比，要其八条手臂才能将其举起来。八臂金刚王看向白灵犀，怒喝一声：“吃我一斧！”轰！只听一道雷霆之音响起，那巨斧狠狠地朝着白灵犀劈了过去。斧刃所到之处，空气都被震荡而爆裂，发出阵阵尖啸。白灵犀面对这斧头，脸色不由一变，他没有丝毫迟疑，再次将阴阳道炉祭了出去。刹那间，阴阳道炉其内火焰喷吐，焚烧天地。嗡嗡。阴阳道炉剧烈颤抖了起来，那阴阳二气形成两个巨龙虚影，朝着巨斧撞了上去。砰砰砰！巨斧和阴阳道炉碰撞在一起，顿时发出阵阵轰鸣声。只是两者相持不下。阴阳二气虽然厉害，可那斧子却也不是吃素的，硬生生挡住了阴阳道炉的攻击。咔嚓，咔嚓！阴阳二气在巨斧上爆炸开来，使得那阴阳道炉也变得暗淡无光，显然受伤不轻。八臂金刚王见此情况，面露狰狞笑容，他手中巨斧猛然一扫。顿时，那巨斧再次朝着白灵犀劈了过来。嗖、so, ！白灵犀脚踩云彩，身法快若闪电，身形如同鬼魅一般，闪躲着巨斧的攻击。可那巨斧的速度极为恐怖，每次白灵犀想要闪躲的时候，那巨斧便会横扫而来，使得白灵犀躲避不及，被重重的砸中了肩膀。扑哧！只是瞬间，鲜血狂飙，白灵犀面色惨白，眼前发黑，身体摇晃了几下，险些从空中坠落下去。
，白灵犀只是化神期的修为，加上阴阳道炉，勉强能够打败这渡劫期上下的八臂金刚王。但是这八臂金刚王手中的巨斧显然不是凡品，竟然能够承受住阴阳道炉的攻击。白灵犀败在其手上，理所当然。众多修士看到白灵犀被八臂金刚王打败，纷纷震惊：道宫公主败了，那可是阴阳道炉啊，竟然打不过一位古王，这古王到底有多强？难道我等真的要被太古王族和魔修夺了性命吗？对了，我们还有玄天宗陈峰主，请陈峰主一战古王。众多修士大喊道。陈长生闻言，一步跨出，将白灵犀扶好，微笑着看着白灵犀道：“你已经做得很好了，接下来交给我吧。”九头蛟看着陈长生，对着众古王说道：“就是此人，斩杀仙殿内太古王族的后辈，众多古王叔叔的子孙都是被其斩杀。各位古王叔叔一定要将此子拿下。”此言一出，众古王纷纷向陈长生看去。一个个面露凶光，杀气尽显。金翅大鹏王目光如电，射向陈长生，怒道：“就是你杀了我儿！”陈长生看着这个长着两个金色翅膀、浑身泛着金光的家伙，轻声道：“斩的人多了，你儿是哪个记不太清了？”金翅大鹏王恼羞成怒，向着陈长生冲来：“给我儿拿命来！”陈长生看都没看金翅大鹏王一眼，而是看向了刚才与白灵犀大战的八臂金刚王，直接伸出一指。诛仙剑胎得到命令，向着八臂金刚王冲去，刷刷刷，剑光凌厉而至，呼吸之间便将八臂金刚王的手臂斩去六条。八臂金刚王根本没有反应过来，当他察觉的时候，手臂已经从身上掉落下来。众人看到这一幕，非常解气，不愧是陈峰主，瞬间便斩去八臂金刚王的手臂。陈峰主一出，就算是这群古王也不能敌。看到自己的手臂被斩，八臂金刚王彻底怒了，抡起巨斧。巨大的斧头向着陈长生袭来，看到八臂金刚王出手，金翅大鹏王也冲了过来，大声喊道：“金刚王，我来助你，一并斩这小子！”霎时间，风云涌动，天地变色。陈长生一人一剑，轻声道：“今日瞧瞧，古王能不能接下我这一剑？”刹那间，天地间一道磅礴剑气向着两位古王轰去，轰！剑光所致，金翅大鹏王和八臂金刚王的身体直接被洞穿，当场喋血。看到这一幕。不论是人类修士、魔渊还是太古王族，全都惊呆了。一剑斩杀两位古王，开玩笑呢吧？为首的古王九头蛟王，也就是九头蛟的爷爷，神情肃穆，对着众人说道：“此子不凡，我等需合力击杀。”众古王闻言，纷纷将手中的武器拿了出来。刹那间，天地间的威压更强了。尔等魔修传承我太古王族的功法，此时不战何时战？九头蛟王的话响彻在众多魔修耳中，魔帝南宫月也起身。向着九头蛟王鞠了一躬，轻声道：“魔帝南宫月，拜见蛟王大人。我等魔修院随古王一战。”所有魔修也都亮出武器，气氛瞬间剑拔弩张起来。众多人族修士看到这一幕，被这场面吓傻了。难道人族浩劫将至了吗？这些魔修和太古王族联合，就算是陈峰主，也不可能是其对手啊。此时，却见陈长生从空间戒指里将古天风送给他的琴拿了出来。众多古王看到那把琴，感觉有些熟悉，好像在什么地方见过。但是记忆模糊，想不起来了。陈长生静静地盘坐在半空，将手放在琴上，轻轻弹奏起来。看到这一幕，九头蛟王终于回想起万年前古天风一人一琴打穿太古祖地的时候，听着有些熟悉的曲子，九头蛟王惊叫道：“不好！这是灭世仙曲。”此言一出，不光是这些古王，就连人类修士都震惊了。万年前白衣神王古天风的灭世仙曲，陈风主怎么会的？而且他手里的那把古琴，好像也是极道帝兵。该不会就是神王的古琴吧？太古王族看着陈长生，全都愣住了。他们也都没想到能再一次碰上古天风的灭世仙曲。九头蛟王提醒了一句：“他没有古天风那么强，赶紧将他拼杀，不然灭世仙曲弹完，我们不可能活着离开这里。”所有古王听从九头蛟的命令，全部爆发出最强的力量，火焰、寒冰、雷电与风刃交织在一起，向着陈长生冲杀而去。陈长生没有起身，只是静静地坐在那里，弹奏着古天风交给他的曲子。琴音起，灭世仙曲现世，道宫圣地内，光雨飞落，霞光四起，一道琴音响彻整个圣地。所有听到这个琴声的古王，无不脸色巨变。灭世仙曲，是古天风的灭世仙曲，他怎么会的？八臂金刚王手持巨斧，大声喊道。九头蛟王也是一脸骇然。这是万年前白衣神王古天风打穿太古祖地时候的琴曲。随着古天风消失了，怎么会出现在这里？他手中的那是苍天琴什么？苍天琴。古天风的苍天琴怎么会在他的手上？在确认陈长生手中的古琴乃是极道帝兵苍天琴后，所有古王内心只有一个疑惑：陈长生到底是谁？古天风将他们封印在太古祖地后，在当年消失
。虽然已经具有成仙的实力，但是并没有选择飞升，没有人知道他去了哪里。没想到这些古王刚从封印中出来，又被熟悉的古天风的古琴和曲子支配。小子，你和古天风是什么关系？那家伙在什么地方？金翅大鹏王怒道：“白衣神王封印了他们数万年，如今古王苏醒，找古天风报仇肯定是在所难免的。本以为古天风已经陨落了，没想到……”竟然在这里遇到了拥有古天风古琴的陈长生，陈长生没有理会这些古王，手指拨弄，琴音响起，黑发无风自动，如当年白衣神王。看到陈长生这般，所有古王心中瞬间被恐惧所笼罩。当年古天风一人打穿太古祖帝的情形历历在目，古天风的仇，拿你来报！金翅大鹏王伸展金色双翼，向着陈长生冲了过去，金光大盛，绚烂无比，真情音响起。金翅大鹏王的身体停留在陈长生身边数米的距离，却怎么都无法前进。啊！金翅大鹏王痛苦的大叫，琴音席卷而去，令其痛苦无比。他只感觉自己的身体仿佛被琴音贯穿，金光大作，想要逃离，却发现自己根本无法逃脱。在陈长生身前剧烈的挣扎，却无可奈何。轰！琴音中夹杂各种道韵和纹理，向着金翅大鹏王轰去。小子，我乃金翅大鹏王，你敢斩我！陈长生仿佛没有听到金翅大鹏王的叫喊，手一挥，琴音大道向其冲去。金翅大鹏王仰天长啸，疯狂的扇动双翼，但已经来不及了。琴音破碎虚空，如一道剑气，瞬间将金翅大鹏王斩杀。陈长生缓缓抬起头，以一种睥睨四方的眼神看向众古王。还有谁？此言虽声音不大，却如一道雷霆。众多古王听了，心生惧意。人族修士看到陈长生转眼斩杀金翅大鹏王。全都高兴地为陈长生欢呼。九头蛟王陈生道：“金翅大鹏王乃是渡劫期境界，这人族修士能如此轻易将其斩杀，自身境界应该也在渡劫之上。我等不能大意，诸王听令，随我一战是。”众多古王齐声喝道：“所有修士也都看着天上这一战。”看到众古王齐齐出动，所有修士也都握紧了拳头。但是他们实力和那些古王相差太多，根本帮不上什么忙。能够与这些古王一战的，必须河道之上。看到众古王向着自己袭来。陈长生没有动静，手上琴弦拨弄，一挥衣袖，刹那间风云变色。一个高达千丈的巨大法身在陈长生身后出现，那法身和陈长生的动作神态一样，手中都有一把古琴。这么大的法天象地，老夫此生只见过这一次啊！陈峰主真是让我们开了眼了。仙路尽头谁为峰？一见长生到成空，陈峰主实在是太帅了，爱了。天空中，陈长生弹息弹琴，法身也开始弹奏起来。天地间的琴音道韵更多了，一挥手，琴音幻化成千军万马，如海潮一般向着古王轰去。众多古王看到陈长生的攻击袭来，纷纷大惊，立刻使出自己的法宝开始抵挡。一些渡劫期之下的古王如遭雷击，手中法宝在琴音震战下崩碎。这些古王拼命挣扎，但是为时已晚，身体被琴音当场斩断。九头蛟王看到损失惨重，立刻对魔帝南宫月说道：“魔帝，此时不出手。”难道是想看着我们被这家伙斩杀吗？南宫月坐起身来，身上魔气滔天，对着身后的玄冥四老说道：“令我魔渊众人开启天魔大阵。”玄冥四老闻言，立刻说道：“是。”魔帝大人随后命令下去，只见数千魔修口中呢喃，手中掐印，一道道黑线将所有魔修连接在一起。随后四周的魔气越来越强，向着南宫月的身体里涌去。南宫月也化作一团黑雾，只见一个高达数百丈的、浑身散发着黑色魔气的魔物出现。魔物向着陈长生伸出手掌，重重的拍了下去。九头蛟王看到这一幕，和众古王对视一眼。这魔渊魔帝果真是不同凡响，竟然能够以身化魔。魔帝的境界此刻已经攀升到飞升期巅峰，距离仙人也只有临门一脚。天魔大叫道：“陈长生，你杀我弟弟！今日我要让你血债血偿！”给我死！说着，天魔一掌拍向陈长生。看到这一幕，那蓝雪和白灵犀也都秀眉紧蹙。苏幺幺在一旁紧张的看着。忽然向前冲去，被那蓝雪赶忙拉住。那蓝师叔不要拦我，我要去帮师尊，不能让他们欺负师尊。那蓝雪虽然也担心陈长生，但是这根本不是他们所能插手的。白灵犀刚才使用阴阳道炉，身体受伤，现在能有资格去帮陈长生的，只有剑风峰主柳白。但是现在这里都是魔渊魔修和太古王族，柳白一旦去帮陈长生，就没有办法守护这里的人类修士。此刻全都陷入了两难境地。柳白看了一眼陈长生，皱眉道：“这天魔之身。”估计也只有魔渊魔帝能够使出来，仙人之下天魔无敌，除非飞升期能和这天魔一战，否则所有人全都担忧的看着陈长生。陈长生抬起头看了一眼那巨大的天魔之身，淡然开口道：“这也叫天魔？”
。随后，陈长生直接使出言出法随，将所有的法力加持到自己身上，说道：“灭世仙曲，镇压天魔。”霎时间，琴声大作，一道道琴音道韵向着南宫月和那些太古王族轰去。众人只感觉琴声的威力变得更强了。随后，琴音落，周围虚空破碎，所有太古王族拼死抵抗，有的身化火海。有的身若雷霆，在道宫圣地齐齐炸开，但是在陈长生的灭世仙曲之下，所有的手段都施展不开。道宫圣地已经被这些人的垂死挣扎释放出来的道法快要毁灭，周围被火焰还有雷霆击毁，所有的修士全都逃到道宫圣地外围，这才幸免于难。在陈长生言出法随加持下的灭世仙曲，直接将所有魔修和太古王族荡平，什么魔帝、南宫月、九头蛟王这些杂七杂八的，全都在灭世仙曲下丧生，众王鲜血。将道宫圣地染红，地上尸横遍野，血流如注。陈峰主神威盖世太可怕了！陈峰主竟然一人将这些魔修斩杀干净，实在太强了。能有幸看到这样一场战斗，死而无憾。这一场战斗一定会被记录进修仙界历史中的，实在太震撼了。众修士议论纷纷：太古王族死了，魔帝南宫月，还有手下数千魔修也都死了。九头蛟王据说在太古时代乃是当世最强，没想到数万年后。竟然被一个后来者斩杀，让人不敢相信。魔渊在修仙界数千年，魔帝南宫月以一己之力将魔渊发扬光大。据说有十万魔修在那里。如今魔帝死了，这些魔修该不会……陈长生听到这个声音，说道：“还没有死的魔修，听好了，魔帝就是我斩杀的。如果想要报仇，冲我来；但是如果想要报复修仙界，我不介意荡平魔渊。”一些没有死去的魔修闻言，吓得立刻向远处逃去。这些人再也不想看到陈长生了，太恐怖了。一个人能够斩杀太古王族和魔帝，剩下十万魔修又如何？也不是他的对手啊！所有的修士都还在议论，毕竟刚才发生的事情实在太过震撼。如果没有刚才那一战，没有陈长生出手，一旦让魔帝还有太古王族将这些修士在仙殿中得到的东西抢走，太古王族会卷土重来不说，魔修对修仙界的干预也会变本加厉。陈长生的出手，直接将一切都扼杀在摇篮里，避免日后修仙界遭受恶难。陈长生从天空中缓缓飞下来。突然，目光一瞥，看到已经变成焦土的道宫圣地角落里，一株绿色的柳树还站立着。陈长生有些诧异，向着那株柳树走了过去。柳树树身非常瘦小，树皮已经被刚才的战斗烧毁，树枝上面也只有几片叶子在坚挺着。陈长生感受到这株柳树并没有死去，其体内的生命力非常旺盛，这不禁让陈长生有些诧异。刚才大战，道宫圣地所有生命都已经被毁灭，只有这一株柳树活了下来，简直不可思议。丁，恭喜宿主解决魔渊和太古王族，奖励宿主万古不朽身，万古不朽身，修炼到极致，永生不朽，不死不灭，天地鬼神皆惧，当前阶段，可使出六种天地异象。陈长生看到万古不朽身竟然这么厉害，立刻问道：“系统，你不是摆烂修仙吗？为什么还要修炼？直接奖励给我不就行了？”宿主，你要知道，别人给的饭没有自己做的饭香这个道理。这万古不朽身乃是世间最强体质。哪能这么轻易得到？不过放心了，不会让你真的修仙。我已经开启睡觉修炼模式，只要宿主睡着后，万古不朽身会自动修炼的。陈长生闻言，摸了摸下巴，喃喃道：“那还不错，睡觉就能修炼的能力，这也算摆烂了。”丁，检测到此树已在刚才的大战中受灭世仙曲影响，已诞生出灵智。宿主需帮助此树修行，日后此树或许能够帮到宿主。听到突如其来的任务，陈长生一愣：“日后，系统，你什么意思？让我日数吗？什么日数？”我是说，以后此树或许会帮助到你，别墨迹了。我这里有一本不死玄功，脱胎于你的万古不朽身，可助这柳树一臂之力。随后，不死玄功的功法传进陈长生的脑海里，陈陈长生将这篇功法凝聚成一团神石，将其拿在手里，随后看向柳树，喃喃道：“你我有缘，我便将这场造化送给你，望你以后能修炼成人。”说着，陈长生将手中神石向着柳树一指，将其送进柳树的身体里，随着神石注入柳树身体。柳树好像动了动，树枝上唯一仅存的柳枝向陈长生飘落来，放在陈长生手上，表示感谢。随后，陈长生发动言出法随，将柳树的身形从此地隐匿，别人都看不到这株柳树的身影。从此以后，他可安心修炼。另一边，太乙神朝，太乙神主手里拿着孙斩刀的破碎的命牌，眼神里充满了杀意。是何人杀了神子？手下跪在地上抱拳道：“禀告神主，是玄天宗陈长生杀了神子。”另羽化神朝神子李宇飞也死在其手里，太乙神朝的神主暴怒，一拳轰在旁边的石柱上，石柱轰然炸裂，叫道：“玄天宗，长生道人十几年前飞升，如今玄天宗有谁能撑得起牌面呢？司徒青山也不过河道七，他们杀我神子，
，难道能承受我太乙神朝的怒火？传令下去，集结所有军队向玄天宗进发。我就不信踏不平玄天宗。手下立刻说道：“不止我们神子，魔渊魔帝南宫月，还有太古王族九头蛟王、金翅大鹏王等，全都被其斩杀。”什么？听到这个消息，太乙神主瞳孔一缩。魔渊南宫月的实力他是清楚的，乃是渡劫期的强者，没想到竟然也死在陈长生手里。还有那些古王，实力也都是顶尖的存在，没想到都也都被其斩杀。这样一来，自己一个神朝恐怕都不够其杀的。手下见状，立刻问道：“神主，还需不需要派兵？”神主想了想，然后摆了摆手道：“先别派兵了，我与化神朝再商议一下。另外，开启仙祭，我要向傲世仙王禀告此事，仙殿一事已经了结。陈长生回到玄天宗，继续过起了他的小日子。苏妖妖吞下烛龙元神后，修为飞速提升。”现在已经进入化神期了，在长生峰终日无所事事，除了来长生峰求取悟道竹的各位峰主。本来各位峰主只是想在悟道竹下参悟，只是没想到陈长生大手一挥，直接将这些悟道竹送给了他们。这些峰主全都将悟道竹拿了回去，闭关修炼，一年内各有突破。这一年发生了不少事情，妖族各部不断袭扰北域，势不可挡。人族城池被其攻陷数百座。小西天的金蝉子从西一路东行，与各大修仙门派变法，各修仙门派全都败北，被其在门前写了一个大大的佛字，表示佛法圣道法。魔渊十万魔修群龙无首，但似乎在密谋什么大事。这些事情都跟陈长生无关，陈长生也不想理会这些，他只想做个安静的美男子，在长生峰歇着。这一日，苏妖妖手里拿着一封信走了进来，陈长生一看，是大师兄刘清风的。过去二十几年，大师兄隔三差五就会回来。但是这两年却回来的比较少，最近一次回来已经是三年前了。陈长生曾尝试询问过他在游历什么，大师兄只是说自己在追查一件事情，却没有说具体追查什么，说等事情调查清楚后再和陈长生说。当时陈长生只道是师兄和自己故弄玄虚，但是联想到这几年师兄没回来，好像是真的在调查什么。陈长生将信打开，看着里面的内容，陈长生眉头一皱，果然，大师兄确实调查出了什么。师兄在信里说。当今乃大争之事，修仙界灵气日渐枯竭。他在寻找灵气枯竭的原因，但苦苦找寻却没有找到。不过，他却发现了一个惊天大秘密，那就是历史上曾出现过的一些道统开始重出世间。这些道统都在曾经的岁月里极为璀璨，拥有众多强者。之所以归隐，是这些强者也都感觉到了灵气匮乏，成仙无望。只是现在，他们感受到了最后一丝成仙的契机，想要在这个时代飞升成仙，所以重出江湖。陈长生听到这个消息，并没有惊讶。一些人族道统重新出现，这算是人族的幸事啊！毕竟现在妖蛮扰乱，佛法强盛，有这些道统出现，可以重振修仙界的威风。但是下面刘清风却说了自己的担心：这些道统现在出现，明摆着就是想力压当代修仙者一头，从而求取成仙的机会。如果让这些道统打压，当代修仙者不仅成仙无望，恐怕道心都会被打击。陈长生摸了摸下巴，刘清风说的这种担心也并不是没有可能。不过既然那些道统重新出现，只要不来长生峰，陈长生才懒得管他们呢。大师兄将这些道统的名字全都列了出来，让陈长生提防一些。这些道统一共有十个，自称为十大圣地，分别是：太虚圣地、龙庭圣地、风雷圣地、古剑圣地、焚天圣地、瑶池圣地、西极圣地、不死圣地、轩辕圣地和仙音圣地。这十大圣地实力非常强悍，每一个单拿出来都不弱于玄天宗。而且现在已经有不少修仙宗门带领各大皇朝依附圣地了，因为圣地里修行资源丰富，所以依附圣地宗门可以获得更多的修行资源。陈长生将大师兄的性格上不由得叹了口气，真是山雨欲来啊，想做个摆烂的咸鱼都做不踏实。陈长生走出大殿，突然只见头顶之上无数飞剑御空而行，向着升仙台飞去，是玄天宗弟子御剑而行，如过江之鲤，密密麻麻。陈长生见状，自然知晓应该是发生了什么事。不然也不会有这么多玄天宗弟子出动。陈长生一挥手，直接将一个正御剑而飞的弟子拦住。那弟子本来好好的在天上飞着，下一面却突然出现在陈长生面前，也不由得有些懵逼。当他看到是陈长生后，立刻抱拳道：“剑锋弟子冯远拜见陈峰主。自从陈长生升仙大会和仙殿之事之后，所有玄天宗的弟子全都对其毕恭毕敬。要知道，这可是实力比宗主都强的怪物啊！”陈长生看着冯远，问道。怎么这么多人出动？发生了什么事？冯远见状，疑惑道：“这么大的事情，陈峰主难道没听说？”陈长生一脸懵，旋即冯远一拍脑袋，说道：“我忘了，长生峰只有三人
。没听说这八卦陈峰主有所不知，那接连打败众修仙门派的小西天佛陀金蝉子来到我们玄天宗了，现在就在升仙台呢，说是要进行一场佛道变法，所以我们这些弟子全都过去看。陈长生闻言，挥了挥手，直接将冯远放走了。苏幺幺在一旁说道：“师尊，我们要不要去看看？”陈长生这一年都没有怎么出过长生峰。那接连打败无数修仙门派的金蝉子，到底是何方神圣？陈长生也想见识见识。走，我们也去升仙台。苏幺幺闻言，立刻高兴起来。他在长生峰也待了一年，没有出去，遇上这么一件大事，当然想去看看。毕竟是个十五六岁的孩童，满是好奇。陈长生将九容碾召唤出来，二人坐在上面，向着升仙台飞去。此时的升仙台，也就是之前举办升仙大会的地方，几位峰主陆续赶到，四周也全都围满了玄天宗的弟子。密密麻麻，足足有数万之多。大家都听说这金蝉子佛道之争打败了无数修仙门派，都想亲眼看看这家伙到底有什么神通，所以前来观看。升仙台上人声鼎沸，却见一个身披红色袈裟、光着头却眉清目秀、一身佛光的人坐在中间，闭目诵经。无数人对着其指指点点，此人却充耳不闻。此时天空传来一道道龙吟之声，只见九龙辇向着下方飞来。众峰主看到陈长生前来，纷纷抱拳。那正在闭目诵经的和尚也停了下来，睁开眼睛，眼神澄澈无比，通透无暇。随后一道声音响起，如金刚大喝：“贫僧金蝉子，前来玄天宗变法。”问道。陈长生看着面前这个小光头，对着身旁的纳兰雪问道：“纳兰峰主，这家伙十来头。”纳兰雪闻言，缓缓说道：“此人法号金蝉子，是犀牛贺州小西天的出家弟子，被誉为五千年来佛陀之下第一人，在西域辩论佛法，没有人是其对手。于是来我东域。”一路上更是无人可挡，无数宗门皆是其手下败将。据说忘情宗的宗主化神气的得道高人，与其辩论佛法的时候，被气得口吐鲜血，当场晕倒。陈长生摸了摸下巴，说道：“佛法有这么强？”纳兰雪缓缓道：“佛道两法殊途同归，佛法也并没有这么强大，只是这家伙的佛性极深，如同我修仙之人的开悟。此次东来变法，西域可是把其作为弘扬佛的一枚重要棋子。如果能够打败我玄天宗，就说明道法下成。”佛家的地位在东域将上一个台阶，陈长生若有所思的点点头。从佛道两家诞生以来，佛法上乘还是道法上乘一直争论不休，期间展开过无数的变法论道，但是都没有掀起太大的波澜。佛教也一直待在犀牛贺州，在东域寺庙宗派屈指可数，但是其一直都想将佛法传到东域来，但东域乃修仙之地，怎么会允许一个外教进来？于是佛教数千年的努力都没有太大成果，如今诞生一位金蝉子，被誉为在世佛陀。佛教的希望就在他的身上了，苏幺幺连忙对陈长生说道：“师尊，这金蝉子貌似很厉害啊，该不会把我们玄天宗也打败？”那蓝雪说道：“不是没有这个可能，如果真的将我们玄天宗的打败了，这佛法可就真的在东域盛行了。我们玄天宗可是修仙界最后的颜面，如果真的败了，打的不止我们玄天宗的脸，还有整个修仙界的脸。”陈长生看了一眼，淡淡道：“无所谓，我会出手。”听了陈长生的话，苏幺幺和那蓝雪松了一口气。陈长生是玄天宗最后的底牌了，现在这种大争之势，如果真的被佛教压上一头，那往后的日子可不好过呀。丁检测到金蝉子乃佛祖现在身，须宿主受其为徒。什么？陈长生听到系统任务也是一愣。据说佛祖有三身，过去身、现在身和未来身。这金蝉子竟然是佛祖现在身，也就是说，这家伙未来就是佛祖了，要自己收佛祖为徒。这旋即陈长生一想，反正这金蝉子现在还不是佛祖。自己可以随意拿捏，那就收个佛祖当徒弟。只见金蝉子孤身一人站在中间，即便周围有数万人，他也不动如山。谁先来？金蝉子的话响彻在众人心头，但是众玄天宗弟子面面相觑，全都不敢上前。毕竟面前之人可是连拜多个修仙门派的人，五千年佛陀之下第一人的名头在，谁敢上前？韩风看到众人没有上前，自己也不想让玄天宗丢了脸面，于是站了出来，说道：“火神风风主韩风，前来一战。”说着。韩风飞了过去，金蝉子让韩风率先提出一个问题，自己先做解答，而后自己再提出一个问题，让韩风解答，三局两胜。半炷香的时间过去，韩风一脸失落的回到座位上，对众人说道：“对不起大家，我输了。”闻听此言，玄天宗弟子们也都一片骇然，毕竟这可可是一位峰主，竟然半炷香的时间都没撑到就败了，这金蝉子当真有这么强？随后，千水流和杨无义等几位峰主全都上前，也全都败北。最后，司徒青山出手，与金蝉子变了两炷香的时间，但最终还是败了。此时，玄天宗一片骇然，连宗主都败了，这金蝉子无人可挡了。只见金蝉子一脸平静，古井无波。
，看向四方众人，说道：“玄天宗就这点实力，既然如此，那我也只好在玄天宗写下佛字了。”说着，金蝉子转身向山门走去。他在玄天宗的山门上写下一个佛字，表示佛法圣。众玄天宗弟子看到金蝉子向山门走去，想要上前阻止，但是却被司徒青山喝住：“宗主，如果真的让其在我山门写下佛字。”那便成了我玄天宗的耻辱了呀！是啊，宗主，我堂堂玄天宗怎么能受如此欺世大辱？司徒青山叹了口气，说道：“愿赌服输，如果前去阻拦，外界就该说我玄天宗言而无信了。”众人闻言道：“难道眼睁睁看着这金蝉子这样做？”各位峰主也都无可奈何。修仙界第一宗门现在陷入两难境地，拦也不是，不拦也不是。就在这时，一个银铃般的声音响起：“我家师尊还没让你写呢。”此言一出，金蝉子的身形一顿，随后众玄天宗弟子全都看向声音的主人苏幺幺，所有人看到苏幺幺身边的陈长生，这才想起来，怎么这时候把长生峰主给忘了？现在这种情况，也只能把所有的希望都放在陈长生的身上了。金蝉子看向陈长生，缓缓说道：“你要一战。”陈长生直接御空而行，向着金蝉子缓缓走来，每走一步，虚空中都会生出一朵莲花，所过之后，莲花消散在天地之间。这是万古不朽身的意象，陈长生直接将其使了出来，对付面前这家伙，就是要先从心理上将其击溃。所谓变法，关键就在于一个“变”字，所有的辩论都是一场心理上的博弈，从气势上压倒对方，很关键。众人看到这场面，全都惊呼起来，不少女弟子全都泛起了花痴，含情脉脉地看向陈长生。自从虚空仙殿事件之后，现在的陈长生就已经红遍玄天宗，无数的女弟子想要亲眼看一眼陈长生。但陈长生一直在长生峰深居简出，众女弟子都看不到陈长生。今日一见，果然没有辜负那些传闻。金蝉子看到这一幕，也不由得瞳孔一缩。此人怎么会佛家的步步生莲？虽然内心疑惑，但金蝉子并未表露出来。只见陈长生缓缓走到金蝉子身边，开口问道：“既然是变法，那自然要赌点什么。你赢了，在我玄天宗写字。那若是我赢了呢？”金蝉子没想到陈长生会这样说，于是说道。若你赢了，让贫僧做什么都可以。一句话足以彰显他的自信。陈长生笑了笑，说道：“好，若是我赢了，你要拜我为师。”金蝉子想了想，道：“好。”陈长生听到这个回答，于是开口道：“那变法可以开始了。第一个问题，何为佛？”此言一出，不仅金蝉子一愣，就连玄天弟子都惊了。别人辩论都是以自己拿手的去说，陈长生倒好，直接问一个佛子：“什么是佛？”这和问一个厨子。西红柿炒鸡蛋是先放西红柿还是先放蛋一个道理吗？所有玄天宗弟子全都内心一阵阴霾，这下即便强如陈峰主，恐怕也要输了。陈长生却面无表情等待金蝉子的回答。金蝉子思索片刻后说道：“佛本无相，乐善好施，普度众生者即为佛。”陈长生闻言，旋即道：“错！”金蝉子一愣，其他观众也都一脸疑惑。金蝉子旋即摆了摆手，说道：“哦，为何错？”陈长生淡淡道。你说了，佛本无相，你又怎么知佛是善者？佛本无相，佛也有万万相。好人是佛，坏人也是佛。世间所有人皆为佛。我且告诉你，渡己者不是佛，渡人者才是佛。金蝉子闻言，瞳孔一缩，虽面不改色，却如遭雷击。在犀牛贺州，佛教的教义便是让自己受斋戒，不杀生，不吃肉，不喝酒，唯有如此，达到心境空明，方可成佛。这样做法，就是让人被规矩所束缚。如果不是被修仙界所排斥，佛教早就在东域各大皇朝中流传开来了。因为佛教可以让各大皇朝控制民心。但是陈长生这么一说，却直接打翻了金蝉子的认知。但是这对于陈长生来说却是小儿科。前世佛道之争在无数小说还有电视作品中都有，像最出名的《西游记》就是最典型的道佛道之争。再到后来无数的网络小说，金蝉子即便有被誉为五千年来佛陀之下第一人，也打不过拥有未来智慧的陈长生啊。只见金蝉子呆呆地站在原地，一炷香，两炷香，三炷香，时间慢慢的流逝，到了第五炷香，金蝉子蓦然抬起头，眼神里闪过一阵神采，旋即双手合十，对陈长生说道：“贫僧受教了，这一场我输了。”此言一出，众人皆惊。什么？连败无数修仙门派的金蝉子，第一场就被陈长生打败了，而且还是在何谓佛的这个辩题上输给了修仙之人。无数玄天宗弟子对陈长生愈发的崇敬了。陈长生看向金蝉子，发现这家伙的气质变得跟之前不一样了，连司徒青山都看出了金蝉子身上的不同，因为其身后的佛光更加耀眼了。这，这是顿悟司徒青山说道。
：“什么？”顿悟，其余风烛也惊呼道：“他们自然知晓顿悟意味着什么，那可是所有修道之人梦寐以求的东西。顿悟一次，有时候要胜过修行百年。修仙之人困在某处瓶颈，无法突破。这个瓶颈可能困住人一辈子，但也有可能一招顿悟，直接突破。这便是顿悟，而顿悟。”也是在收到了巨大的灵感或者收获之后才能产生的，也就是说，刚才陈长生的话确实对金蝉子产生了巨大的冲击。但是这金蝉子也不是省油的灯，竟然能在这种情况情况下顿悟起来，着实罕见。不愧为佛陀在世。接下来该金蝉子提问了。只见金蝉子看着陈长生说道：“陈峰主，贫僧想问，当今末法时代，成仙路断绝，你们修仙之人的道在哪里？”陈长生听到这个问题。不由得一笑，这个问题带着讥讽。如果回答不好，之前那一场就算赢了，这一场也会输得极不体面。金蝉子这个问题有两层含义，一层是如今成仙无望，你们这些修仙之人努力修行的意义在哪里？最终都会化作一坨黄土，无法飞升长生。第二层是，如今修仙者都没路走了，这东域意义子民追寻仙道也没有意义，不如入我佛门，修我佛法，立地成佛。剑锋风烛捋了捋胡须，说道。这个问题着实令人有些难以回答，稍有不慎就会灭我道法的威风。所有人也都屏息凝神，看着陈长生。只见陈长生不慌不忙，身后异象频出，有万朵莲花于虚空中绽放，有紫气东来，横挂长空三千里，有一柄长剑浮屠阵势，撕裂苍穹，更有一尊陈长生的巨大虚影，如仙王高坐九天，俯瞰人间。最后，三千佛陀齐齐跪拜，围在陈长生身旁。陈长生身上佛光大盛，如大日当空。陈长生淡淡开口：“我自会成仙，为修仙界重开成仙路。”此言一出，全场全都寂静了。一是被这几种意象震撼，而是被陈长生的话感动。他可成仙，为修仙界重开成仙路。如果是别人说这话，他们都不会相信；但是说这话的是陈长生，他们不得不信。再加上这五种意象，一下子直接将人族修士的气势拔了起来。看到这一幕，金蝉子也直接惊住了。没有成仙路，我自己成仙。修仙之人的话和佛家的一语成谶一样，都是受天道反噬的。如果说出这种话，没有做到，便会成为修仙之人的心魔。心魔对修仙之人就好比是九天雷劫，一旦沾染上心魔，下场会非常凄惨。但是陈长生竟然敢说这样的话，说明他无惧心魔，或者相信自己一定会成仙。另外，最后那一副意象中，三千佛陀围着陈长生泛唱是什么鬼？那一刻，金蝉子差点都以为自己见到了佛祖了。旋即叹了口气，对着陈长生双手合十，作揖道：“我拜了，三局两胜，最后一局已经不需要比了。”陈长生完胜金蝉子，修仙界大胜西域佛教。那些被金蝉子打败的修仙宗门听到这个消息，全都振奋不已。被金蝉子气吐血的忘情宗宗主听到这个消息，当即从床上起来，对着玄天宗方向磕了三个响头，大呼道：“终于真仙替我出了一口气啊！”陈峰主威武这时。苏幺幺走到金蝉子的身边，敲了敲他的脑袋，说道：“师尊，迎问你，你该兑现你的约定了。要叫师姐……金蝉子虽然承认自己败了，但是内心却极其震惊。自己自西向东，一路走来，一路打败无数修仙门派，自己的心境也趋于无敌。只要打败东域最强修仙宗门，将佛法弘扬光大，自己便可跻身金刚境。佛陀之下，金刚无敌。进入金刚境，再强大的修仙者都不能伤自己分毫。但是在玄天宗，自己竟然败了。”无敌之心也就此而止，不可能晋升金刚境了。贫僧愿赌服输，愿拜陈峰主为师。陈长生看着金蝉子，笑了笑，说道：“你有慧根，拜我你不吃亏。另外，刚才何谓道？有一点我没有说。”金蝉子喃喃道：“师尊，请讲。”陈长生看着金蝉子，随后望向玄天宗众人，大声说道：“天道无常，本无善恶，也无是非对错，都是睁那一线生机。先有仙道，魔有魔道，佛本是道。”此言一出，全场寂然。佛门乃和修仙界一样，门下弟子数量众多，普天之下，谁敢说这样的话？如果被佛门弟子听到，一人一口唾沫钉，都能把人淹死。敢说这种话的，也只有陈长生了吧？此刻，却见金蝉子好像入了魔一般，嘴里不断呢喃：“佛本是道，佛本是道，佛本是道。”看着金蝉子有些魔怔，苏幺幺想上前将其唤醒，却被陈长生一把拉住。他在顿悟，不要打搅他。顿悟。就连一旁的司徒青山看到金蝉子这个状态，都不由得有些羡慕起来。不到一个时辰，竟然两次顿悟，这已经不是天才了，而是真的佛陀了。转念一想，这两次顿悟都是陈长生带给他的，想想还是我玄天宗牛逼。司徒青山心里便一阵开心。
。只见金蝉子盘坐在生仙台上，身后佛光渐渐熄灭，竟如同一个凡人一般。时间慢慢流逝，众人也都散去，只留下陈长生和苏幺幺坐在那里等待金蝉子苏醒。丁，恭喜宿主收金蝉子为徒，奖励宿主大成佛法。陈长生看着神识里多出来无数的经文，有《般若波罗蜜多心经》《金刚经》等一众经文。看着这些经文，陈长生暗道：这是要让自己为佛门开悟啊！寒冬腊月，大雪飘飞，雪落满金蝉子满身。三天三夜，金蝉子已经成了一个雪人。终于在第四天，天上的一缕晨辉照射下来，将金蝉子身上的冰雪融化。金蝉子睁开了眼睛，刹那间。一尊佛陀虚影也缓缓抬起头来，佛陀虚影高达千丈，立刻将无数玄天宗弟子引来。这是佛门金刚。柳白看到这个景象，不由得说道：“什么是佛门金刚？”一些人对佛门的境界不了解，于是开口问道。柳白说道：“佛门与我们的修行境界不同，他们所修行境界划分乃用果位，金刚果位是其一个境界。金刚果位就如同我们的渡劫期，金刚之上就是佛陀了，也就相当我们的成仙。这金刚果位这么厉害。”竟然和渡劫期实力差不多，众人无不感叹。柳白也是叹了一口气。此子被誉为在世佛陀，名副其实。之前的境界不过相当于我们的化神期，却对佛法有着高深的理解，所以才能大败我众多修仙门派。如今成就金刚果位，这家伙将更强了。日后此子必能成佛。陈峰主又收了一个好徒弟啊！柳白感叹道。金蝉子看到面前的陈长生，双手合十道：“感谢师尊为我开悟，佛本是道。”这四字蕴含天地之理。原来我之前走的路一直都是错的，如今开悟，成就金刚果位，多谢师尊指点。陈长生闻言笑了笑说道：“你之前的路没有错，但那只是小圣佛法，你本身悟性极佳，只差醍醐灌顶而已。”金蝉子闻言，眼神一怔，说道：“师尊，我佛门万年以来从来都是修行你说的小圣佛法，何谓大成佛法？我们没有见过。”陈长生笑了笑，说道：“那今日为师便传你大成佛法。”闻听此言。金蝉子的身形一顿，他没想到陈长生竟然要教给自己大成佛法。陈长生看出了金蝉子的惊讶，笑道：“这就是做我陈长生徒弟的好处。”随后，只见陈长生盘坐起来，声音从其嘴里发出：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”随着陈长生的声音响起，一轮佛光从其身后显现，随着陈长生不断泛唱。那身后的佛光不断变大，最后如天上烈日，高悬天空，佛光瞬间笼罩整个东域。霎时间，枯木逢春，旱地甘霖，鸟语花香，佛音阵阵，犀牛喝粥，小西天。这一个个佛子正在闭目诵经，突然之间，佛光传来，众佛子起身看去，只见东域佛光普照，竟然淹没整个犀牛喝粥。随着陈长生的泛唱，那意象在不断增加，一个巨大的寺庙虚影出现，寺庙虚影绽放佛光。里面无数佛陀跟着诵经，梵音传唱千万里。紧接着，一尊更大的佛陀虚影出现。这佛陀虚影竟然比整个修仙大陆还要大，如一尊神明俯瞰众生。无数老和尚震撼的看着这一幕，立刻双手合十，嘴里不断念叨：“阿弥陀佛，我佛慈悲。”那是大雷音寺和佛祖显化。无数和尚跪倒在地上，不断向佛陀叩拜。这是金蝉子成佛了。一些僧人询问道，一些老和尚摇了摇头说道：“不是金蝉子的气息。”这佛陀之相另有他人。老和尚此言一出，众僧人更诧异了。不是金蝉子，那还能有谁？却见那巨大的古佛虚影缓缓睁开眼睛，正是陈长生的面容。旋即虚影看向犀牛贺州众僧人，声如九天神雷滚落，炸响在每个僧人的耳边。今日传金蝉子大成佛法，待其回去后再传授于你们。众僧人闻言，立刻跪谢陈长生。随后，陈长生朗声道：“这次你们派金蝉子来我东域变法之事。”我不再追究，以后不可再犯。众僧惊恐，你们以后见我如见佛，北俱泸州、涂山、妖帝涂山玉一袭红袍，看向那尊巨大的佛陀虚影，心中也升起一股危机。这虚影的气息和玄天九响似的一样，莫非是同一人？如果真是如此，那人族真的要出一个绝世天才了，重开仙路也不是没有可能。这对我妖族来说不是好事。传令下去，我要去一趟东域，看看此人到底何方神圣。两个妖族侍女立刻劝道。妖帝大人，您现在在升尾时期，从八条尾巴到九条尾巴，如同涅槃，正是您虚弱的时期。如果现在去东域，恐怕会被那些人发现。涂山玉冷声道：“就算是涅槃时期，区区人族修士，也奈何不了我。你们二人留在宫中，任何人前来，都说我在闭关修炼。听明白了吗？”两个侍女面面相觑，却无可奈何，只能说道。
：“是妖帝大人。”说罢，妖帝涂山玉向着东域方向飞去。此时，犀牛贺州，陈长生所展现的恐怖异象令西域无数僧人胆寒，全都跪倒在地，表示不敢再入东域。而后，陈长生表示会让金蝉子将大乘佛法带回西域，众僧人感动万分。异象散去。陈长生带领金蝉子和苏幺幺回到长生峰，其他几位峰主看着陈长生离去，眼神里满是羡慕。陈峰主又招了一个好徒儿、啊。司徒青山说道：“这也是一件好事，将金蝉子收为徒弟，可以让佛道两家和平相处。另外，如今金蝉子是我玄天宗的徒弟，谁又知道百年左右，我玄天宗不能出一尊真正的佛陀。”宗主说的极是，此次佛道变法，多亏了长生峰，不然我玄天宗可就把修仙界的脸丢尽了。司徒青山叹了一口气，末法时代唯有一个“争”字，如今十大圣地陆续现身，都是在争夺那成仙的一丝契机。我玄天宗作为修仙界第一大宗，树大招风啊！说罢，众人散去，回到长生峰。苏幺幺给这个师弟整理好房间，以询问才知道，这师弟才十五岁，比自己还小几个月。若不是其佛法高深莫测，成熟稳重，苏幺幺都以为这家伙年龄和陈长生差不多了呢。陈长生一口气将所有大乘佛法传给金蝉子，不是他一时半会能够消化的，也闭关起来，开始琢磨大乘佛法起来。陈长生躺在床上，细数了一下自己现在的徒弟：大徒弟苏幺幺，仙品木林根，青帝转世，化神七修为；二徒弟顾平，九节剑仙转世，随时都有可能达到仙帝境界；三徒弟金蝉子，佛祖现在身，未来一定会变成佛祖；还有一株不记名的柳树，由自己传授给他的不死玄功，如果修炼成功。或许也会有不小的成就。自己现在的实力也已经进入渡劫期，就算飞升期的强者和自己对战，自己也丝毫不惧。毕竟拥有诛仙剑胎和日月同辉袍的陈长生攻防无敌。就在陈长生幻想自己日后成为一个大教主，门下弟子全都是举世无敌的大能的时候，被苏幺幺急匆匆的声音打断了：“师尊，有人闯长生峰。”陈长生一挑眉暗道：“难道我在玄天宗的威名还不够吗？不知道长生峰是什么地方，还敢乱闯？是谁？”陈长生询问道：“他说他叫刘清风。”陈长生一个趔趄：“我的乖乖嘞，大师兄回来了。”陈长生直接冲出去，向着大殿外飞去。只见一个白白胖胖的男子正坐在台阶上，嘴里嘟囔道：“我云游四海回来，怎么回趟山门都进不去了？”陈长生看着这个白胖的男人，疑惑道：“兄弟，你谁啊？”那白胖子看到陈长生，直接扑了过来，说道：“小师弟，是我啊，你大师兄刘清风。”陈长生一脸疑惑。大师兄明明玉树临风，游历红尘的时候，在人村子里，不少寡妇都会暗送秋波，怎么变成了一个两百斤的大胖子？别说苏幺幺认不出来，自己都认不出来了。陈长生一伸手，将大殿里大师兄的画像拿了过来，对着胖子说道：“这是你。”画像上大师兄手持三尺清风剑，剑眉星目，帅气逼人。胖子看了一眼画像，说道：“这是我。”陈长生怒道：“这不是你，这就是我。”那时候我还很瘦，陈长生看着面前这个假冒大师兄的人，直接将诛仙剑亮了出来，说道：“我长生峰大师兄也岂是你能假冒的？快说，你到底是？”胖子眨了眨眼睛，一脸哭笑不得的表情，道：“小师弟，我真是你大师兄啊！你忘了，你小时候是谁带你落雪峰看那些女弟子血？”陈长生闻言，没等胖子说完，直接一把捂住他的嘴，亲切的说道：“大师兄，你怎么变成这副模样了？”刘清风被陈长生捂住嘴巴，嘴里支支吾吾，说道。小孩没娘，说来话长。之前我给你的信里，说十大圣地重出世间，我和西极圣地的圣主发生点摩擦，那家伙一身修为通天，当时人很多，他没有拿我怎么样，只是那家伙不知道用了什么手段，把我变成这副模样。陈长生闻言，眼神里闪过一丝杀意。刘清风感受到了陈长生的变化，说道：“小师弟，你的事我都听说了，真给我们长生风长脸。不过我跟西极圣地的事情，你不要掺和进来，会给你带去因果。”大师兄是陈长生在玄天宗除了师傅最关心自己的人，看到师兄变成这副模样，还劝说自己不要掺和进他和西极圣地的事情中，怕给自己带来因果。这样的大师兄不会再有第二个了。陈长生装作不在意的表情，连忙让大师兄进进长生峰。路上，苏幺幺一脸不解地问道：“师尊，刚才师伯说带你去落雪峰看女弟子喜，喜什么呀？”陈长生和刘清风虎躯一震，刘清风立刻解释道：“洗衣服，嘿嘿。”洗衣服，苏幺幺若有所思地点点头，暗暗道：“洗个衣服还要跑去落雪峰看？难道落雪峰洗衣服有什么秘法吗？等什么时候问问纳兰师伯，看看到底怎么洗。”入了大殿，刘清风对着陈长生说道：“小师弟，你的事我都有所耳闻。升仙大会斩杀贺道人。”
帮道公从魔修手里夺回来。虚空仙殿斩杀太古王族和魔帝，前些日打败西域前来变法的金铲子。果真师兄，我没看错你。”陈长生说道。不值一提，我还是比较向往师兄心中所说的勾栏听取。大师兄尴尬一笑，说道：“此事不提也罢。”陈长生问道：“大师兄现在是什么境界了？”大师兄爽快道：“元婴期。”陈长生不由得一愣。从自己记事起，大师兄就是元婴期，现在怎么还是元婴期？刘清风说道：“师兄所修的道跟你们不同，境界什么的不足挂齿。”陈长生闻言点了点头：“一个能和西极圣地的圣主起冲突，却还能活下来的人，怎么可能普通？自己身上有秘密，大师兄身上也有秘密。”陈长生不想追问。陈长生心疼师兄路途劳苦，于是让师兄赶紧休息。陈长生也昏昏睡去。第二天一早，陈长生感觉身上有风。浑身凉飕飕的，睁开眼一看，只见自己光着身子躺在光秃秃的床上，被褥都不知所踪。陈长生大惊，这特么是进了贼了！立刻起身，穿好衣服，走出大殿，看到大师兄正一脸春风的走进门来。小师弟早啊！大师兄早！大师兄起这么早干什么去？去了趟宗门集市。陈长生点点头，嗯，宗门集市。陈长生直接向着宗门集市扔去一道神石，发现自己的被褥还有各种衣物赫然在列。陈峰主的被子，据说盖一晚相当于修炼三十天，灵气十足，十万灵石先到先得。陈峰主的袜子，集天地灵气，取日月精华，八万灵石，速速抢购。陈峰主的鞋，陈峰主的苦茶子，童叟无欺，快来买呀！陈长生一脸黑线，旋即将神石收回来，看向刘清风。刘清风察觉到不对劲，看着陈长生挠了挠脑袋，说道：“小师弟为什么这么看着我？”陈长生道。我说大早上怎么被褥衣服全都不见了？原来是被大师兄拿去卖了呀！刘清风做贼心虚，说道：“小师弟，你也知道，大师兄云游四海，需要盘缠。以你现在的名望，你的这些贴身物品可都是稀罕物，几万灵石都有人买，这买卖不做白不做。当然，我不一个人独吞，咱们四六分账，你六我四，你看怎么样？”随后，刘清风拿出一个袋子，递给陈长生，说道：“一共二十万灵石，这里面有十二万，全都是你的。”陈长生看都没看那袋子，因为这么多灵石对自己来说没有什么用。但是大师兄所有之道随心所欲，为了防止他把师傅留下来的长生风卖了，陈长生拍了拍大师兄的肩膀，说道：“大师兄，你缺钱和我说啊，为何偷偷摸摸？你和我说，我给你不就行了？”刘清风闻言大喜：“小师弟，你这是同意了？”陈长生点点头：“不就是自己的贴身物品吗？大不了言出法随，让上面充满灵气，让他值几万灵石的，别人买回去也不上当。”还能给师兄赚点零食花花，两全其美，何乐而不为呢？大师兄闻言，伸手拿出一个袋子，从陈长生身边猛地灌了几下。陈长生有些不解，问道：“大师兄这是做什么？”小师弟，你是不知道，现在你浑身都是宝，就连周围的空气都是仙气，我灌你点仙气，拿去卖去，肯定也抢手。陈长生，等刘清风扛着空气走后，陈长生长呼了口气，刘清风立刻调转头过来，把陈长生这口气灌进去。嘴里喃喃道：“差点浪费了陈长生。”等刘清风真正走后，一道青光一闪而过，是司徒青山。只见司徒青山来到长生峰上，立刻给陈长生抱拳道：“陈峰主发生了什么事？为何愁眉不展啊？”陈长生立刻说道：“宗主费心了，没事。宗主来，长生峰所谓何事？”司徒青山缓缓道：“有两件事，宗主但讲无妨。第一件事是瑶池圣地举办瑶池大会，邀请修仙界所有宗门参加。”如今陈峰主最能代表玄天宗，我先让陈峰主前去参加瑶池大会。陈长生喃喃道：“这瑶池圣地想要做什么？为什么突然举办大会？”司徒青山说道：“十大圣地乃是传承万年的道统，底蕴深厚。即便是我玄天宗，底蕴也没有起深厚。这些圣地在数千年前就隐世不出，各大圣主也全都是渡劫期之上的实力。这瑶池大会邀请整个修仙界参加，我想应该是十大圣地互相试探，更多的是看看当今修仙宗门实力如何。”陈长生闻言，摸了摸下巴，看来确实是这样。丁接受邀请参加瑶池大会，完成后将会获得不错的奖励。陈长生早就知道系统会让自己答应，不过这瑶池大会自己倒也想去见识一下。好，我去瑶池大会。陈长生爽快道。司徒青山见陈长生答应，也是朗声笑道：“那就有劳陈峰主了。”还有一件事是什么？陈长生问道。司徒青山看着陈长生道：“这件事。”陈长生见司徒青山有些不好意思，说：“立刻说道，宗主，咱们都是熟人了，平日里宗主没少照顾我长生峰，有什么话直接讲就行。”司徒青山想了想，然后说道。
，多亏了陈峰主，让我进入渡劫期，寿元增长了五百年。但五百年对修士来说不过弹指之间，若不能在这五百年踏入飞升期境界，终究还是要化作黄土的。玄天宗门派事务缠身，如今我分身乏术，所以想闭关百年，潜心修炼。宗主的意思是，司徒青山顿了顿，然后说道：“没错，我想请陈峰主做我玄天宗第九代宗主，让我做玄天宗宗主。”陈长生一脸惊讶，司徒青山笑呵呵说道。以你现在的声望和实力，足以担当起我玄天宗的宗主。如今乃是大征之事，我处事考虑比较多，优柔寡断，不如你果断。所以，你做宗主是最合适的。见到陈长生没有拒绝，司徒青山立刻说道：“既然陈峰主答应了，宗主大典将会在七日后举行。陈峰主不要忘了。”没等陈长生回话，司徒青山直接飞走了。陈长生愣在原地，这叫什么事？自己刚睡醒就被通知当宗主了。司徒青山明摆的是想抽身。把自己架在那里，刚才自己连拒绝的机会都没有。既然让自己当宗主，那便当当试试。这七天时间，玄天宗要换宗主的消息传遍玄天宗内外，无数宗门都在震惊。不过因为陈长生在虚空仙殿时的表现，所以没有人有什么反对意见。七日后，玄天宗，天空中无数修士御剑而行，向着升仙台飞去，所有人的脸上全都洋溢着兴奋的表情。更换宗主这种事，玄天宗从来都没有过。都是上一任宗主飞升或陨落后，下一任宗主继位。像陈长生这种半路当宗主的，还没有。如果有，那就说明一点，那就是出现了一个能带领宗门走向辉煌的人。此时的升仙台被布置的比当时升仙大会还要气派，各门派全都派人前来祝贺。毕竟是修仙界第一宗门，谁不想巴结一下？几位峰主也全都到了，坐在上方的石椅上，柳白感慨道：“真是三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。”当时陈峰主出来升仙大会，还被韩峰主和千峰主刁难。这才过去多久，陈峰主竟名震东域，成了我们玄天宗的宗主。韩峰和千水流立刻说道：“柳峰主就不要取笑我们了。我们两个当时真是狗眼看人低，不识陈峰主真面目。谁能想到陈峰主竟然一直在韬光养晦，实力这么强大？”众人也都是一阵唏嘘。就在这时，九龙辇从天空中出现，陈长生从上面下来，步步生莲，每走一步都有大道波动。众人看着陈长生恐怖的实力，纷纷对玄天宗新宗主表示认可。吉时已到，宗主大典现在开始大下神朝，为陈宗主贺道功，为陈宗主贺药仙谷，为陈宗主贺。众人纷纷惊呼，竟然连神朝都来为陈宗主贺喜，果真陈长生的面子还是大啊！陈长生看着老父亲陈应和母亲轩辕素坐在宾客席上，也是心中一阵温暖。纳兰雪看着宗主席位上的陈长生，也是一阵感慨。随后思索起来，不知道他成了宗主，自己还能不能欺负他？就在各门派道贺的时候，突然三道声音从远处传来：“风雷圣地圣子道，不死圣地圣子道，仙音圣地圣子道。”此时，升仙台上空，三个修士身穿不同圣地的服饰，御空而立，站在空中，一人身绕雷霆，一人御剑而行，一人脚踩古琴。众人看到这一幕，也是瞳孔地震，连圣地圣子都来了。但是看到这一幕的众峰主和陈长生全都眉头一皱，前来道贺却站在天上，居高临下，是何意思？这个行为就表明自己圣地地位在玄天宗之上，看来是想给陈长生一个下马威，想让陈长生知道知道，就算你是玄天宗宗主，在我圣地面前也要抬头仰望。来者不善，几位峰主嘀咕道。看着架势，这几个圣子前来，明显是想给玄天宗压迫的。陈长生现在已经是玄天宗宗主，对天上三个圣子说道：“不知三位圣子来我玄天宗所谓何事？”其中一个圣子刚想开口，突然陈长生眼神一凛，道：“站那么高。”也不怕摔下来，三位圣子还是下来说话吧。言出法随，三个圣子只感觉自己身形一晃，直接向着升仙台坠去。三个圣子面面相觑，心中一片骇然。刚才这是发生了什么？怎么自己会摔下来？一个人摔下来也就罢了，三个人都摔了下来。有古怪想到陈长生刚才说让他们下来，自己就突然掉下来了。难道三个圣子不敢多想？毕竟那种言出法随的能力，就算是圣主都做不到，更何况面前这个玄天宗的宗主。这些圣子听说过陈长生的故事，虽然很强，但是和圣地这些庞然大物比起来，还是有些不够格。风雷圣子看着陈长生说道：“听说玄天宗今天举行宗主大典，我圣地怎么能缺席？当然是为陈宗主祝贺。”陈长生闻言笑道：“既然是来道贺的，本座谢过三大圣地。”仙音圣子笑道：“听闻陈宗主得白衣神王古天风的传承，灭世先取镇压太古王族与魔修，我仙音圣地也是以音入道。今日玄天宗大喜的日子。”我愿屈尊与陈宗主弹奏一曲。屈尊，众人闻言不由得震惊道：“这仙音圣子竟然敢当着这么多人的面
，说“屈尊”两个字，摆明了就是想给陈长生一个下马威。陈长生闻言，冷哼一声：“这群家伙果真是来找事的。”你，陈长生摇了摇头，不屑道：“不配。”此言一出，全场寂静。敢这么和圣地圣子说话，恐怕也只有陈宗主一人了吧？你说什么？仙音圣子怒道：“他竟然敢说自己不配？这家伙是想找死吗？”我不配，陈宗主。给你面子，我称呼你为陈宗主；不给你面子，你什么都不是。敢和我这么说话，你当真以为我圣帝是摆设吗？圣帝，陈长生喃喃道：“我告诉你们，我玄天宗与圣帝井水不犯河水。但如果圣帝犯我，别怪我没提醒你们。”不死圣的圣子一脸阴沉的看着陈长生，说道：“陈长生，我等圣主皆为准仙，你一个不到飞升期的修士，竟敢口出狂言！”陈长生目光如剑，冷冷的射向三人：“我要是不高兴。”准仙也一并杀陈长生的话，令三个圣子一惊。本来他们是来给陈长生下马威的，但是没想到竟然被陈长生给吓住了。这几个圣子还是有自知之明的，陈长生斩杀太古王族的事情放他们身上是绝对做不到的。他们只是仗着圣子的身份在这里装叉，没想到还被打脸了。玄天宗宗主真是好大的威风！不死圣子说道。陈长生看都没看这三个圣子一眼，大会继续进行。这三个圣子安分守己，倒还好说。如果敢继续捣乱，陈长生不介意送他们去见阎王。下面让陈宗主为我们讲几句话。司徒青山鼓掌说道。下面一阵欢呼声。陈长生见状，笑了笑，站起身来，望向大家，说道：“当今末法时代，成仙路断绝。我陈长生立誓，为我辈修士重开成仙路，气势磅礴，声如雷震。”此言一出，全场震惊。这可是道士啊！一旦说出口，如果做不到，最后结局将会非常凄惨。陈宗主不愧是玄天宗宗主，愿为天下修士立下如此宏愿。就凭这份胆气，我佩服仙路尽头谁威风？一见长生到成空，轰隆隆，天穹之上，雷声如战鼓齐鸣，乌云如山一般压了过来，好似千军万马隐匿其中。一道道金色的雷霆在乌云中涌动，周围的虚空破碎，好像承受不住这些黄金雷霆一般。所有人全都被这一幕惊呆住了。这时，有老修士喊道：“这是雷劫，怎么？怎么会出现雷劫呢？”难道是刚才陈宗主的话引来的雷劫？司徒青山和纳兰雪等人也全都看向天上的异象。纳兰雪问道：“陈长生，哦不，陈宗主现在还在渡劫期，怎么会引来雷劫？”司徒青山皱眉道：“应该是刚才陈宗主说的话忤逆天道，引来雷劫。传说当年玄天仙帝为自己取名玄天仙帝的时候，也曾在渡劫期降下雷劫。”但司徒青山欲言又止：“怎么？”司徒青山缓缓说道。据说玄天仙帝当年降下来的雷劫为紫雷，雷霆的威力大家都听说过，分为青雷、紫雷、黑雷，最强大的就是现在的黄金雷霆。众人一阵惊呼，也就是说，现在天空中的雷霆正是威力最大的黄金雷霆。难道是让陈长生去迎接这样的雷劫？轰隆隆，雷海之中涌动无数雷霆，逐渐汇聚在一起。三位圣子看到这一幕，也是有些吃惊。不过看到是陈长生的雷劫后，嘴角露出一丝狞笑。传说这黄金雷霆无人能够抗下来。这陈长生刚当上宗主，看来就要在这雷劫中陨落了。陈长生看到这雷霆，眼中充满了不屑。有万古不朽身在，就算是黄金雷霆又能如何？只是为何会降下雷劫？陈长生有些疑惑。雷海之中，一道苍老的声音响起：“陈长生，凡人修士，妄想重开成仙路，不知死活，降下神法，以儆效尤。”陈长生直接大笑一声，说道。小小雷霆也敢来此人间，今天就让你看看，是你渡我，还是我渡你？话音落下，陈长生直接冲上天穹。此时，那些凝聚的黄金雷霆凝聚成一道巨大的雷龙，向着陈长生狠狠地砸了下去。雷龙张牙舞爪，占满半边苍穹，神威盖世，向着陈长生张开大口。陈长生见状，直接踏天而去。那雷龙撞过来，陈长生在空中纹丝不动。众人看到这一幕，顿时捂住了嘴巴。陈宗主竟然将雷龙的攻击接了下来，那雷龙撞在陈宗主身上，陈宗主竟然一点事都没有，简直不可思议。黄金雷龙看到陈长生竟然承受住自己这一击，瞬间暴怒。在这种威力之下，还没有修士能够挡得住呢。陈长生冷哼一声，将诛仙剑拿了出来，横在身前。雷劫是吧？今日便斩了你这雷劫。说着，陈长生举起诛仙剑，向着黄金雷龙冲了过去。轰隆隆，剑光纵横三千里。刹那间，原本乌云的天穹被剑气撕开一个口子。雷龙见状，冲入雷海中，不断的吸收雷霆之力。瞬间，那些雷霆涌入雷龙的身体里。
，雷龙的躯体瞬间又大了许多倍。随后，雷龙一转身体，向着陈长生再度冲去，无数道霹雳围绕雷龙噼啪作响，整个虚空都快要破碎开来。陈长生看了一眼，那雷龙剑气顷刻间落下，瞬间将雷龙斩灭。那雷龙的身形消散，向着陈长生的身体里涌去。陈长生看着这些雷霆之力涌入自己的身体，感觉自己的万古不朽身更加强大了一些。什么？陈宗主竟然将那雷龙斩了！我的乖乖啊！陈宗主无敌，竟然在雷劫中活了下来！玄天宗大兴，玄天宗大兴，真可谓是万古第一人。三圣子看到陈长生竟然在雷劫下活了下来，大袖一挥，愤愤离去。宗主大典，陈长生一剑斩雷龙的事情瞬间传遍整个修仙界。后来越传越玄乎，说陈长生继任玄天宗宗主，天降雷劫。有些人想要斩杀陈长生，却被陈长生一剑斩了，从斩杀雷龙直接变成了斩杀仙人。传得神乎其神，陈长生在各修士心中的形象变得更加伟岸神秘了。宗主大典后，司徒青山找到陈长生说道：“今天大典，圣地来人，看样子这些圣地对我们玄天宗还是有些提防的。那瑶池盛会，不然就别去了。我怕圣地针对宗主。”陈长生摆了摆手说道：“我玄天宗向来人不犯我，我不犯人，就算是圣地又如何？如果敢针对我，一样要他们付出代价。”司徒青山听到陈长生的话语。不禁感慨，自己将宗主之位交给陈长生是对的。现在大征之事，正是需要陈长生这样的人带领玄天宗。司徒青山道：“也好，如果不去，那些圣地又该挑我们的刺了。”宗主，你现在是渡劫期，一定要小心。陈长生一愣：“什么意思？”司徒青山捋了捋胡须，说道：“你可知这个境界为什么叫渡劫？”陈长生摇摇头。司徒青山道：“修仙乃是逆天行，每上一个境界都难如登天。”而想要进入飞升期，成为准仙，需要度过一次劫难，也就是化凡。化凡，陈长生第一次听到这个词，有些疑惑。司徒青山解释道：“所有渡劫期修士都会经历化凡的过程，因为飞升期也被称为准仙。所谓化仙仙化凡，化凡时身上所有的修为都会消失，彻彻底底变成一个凡人。这段期间，你可以闭关不出，也可以去红尘游历，一朝明悟便可进入飞升期。只是闭关修炼不如红尘游历明悟的速度快。”所以大都选择去红尘游历。如今你渡劫期实力深厚，我估摸着你的化凡应该也快到了。陈长生摸了摸下巴，说道：“多谢宗主提醒了。”司徒青山一愣，说道：“哈哈，我都已经不是宗主了。不过你倒识化凡，玄天宗我可以看着陈长生抱拳说道。”那就有劳了。司徒青山走后，陈长生大师兄神采飞扬的走进大殿：“小师弟，以后你就是咱们玄天宗的宗主了，恭喜啊！师傅他老人家要是知道这个消息，一定会为你高兴的。”陈长生看着刘清风说道：“师兄，看你这么高兴，那袋子空气不会真被你卖了吧？”刘清风大笑道：“哈哈，小师弟果真了解师兄。不过这次我没卖给咱们自己宗的，趁着宗主大典的时候，我直接卖给了那些外宗的人，百花谷的人都抢着要呢。说是你身边的空气，都想一清方泽。”陈长生，师兄，三日后就是瑶池盛会，到时你与我一同前去吧。”陈长生说道。刘清风想了想。之前自己告诉小师弟自己和西极圣地的矛盾，如果小师弟给自己报仇，和西极圣地打起来，那就扯淡了。自己还是跟着去，稳妥一些。于是刘清风决定和陈长生一起去瑶池盛会。三日后，陈长生带着大师兄还有苏幺幺，乘坐九龙辇赶往瑶池圣地。瑶池圣地所在昆仑山，山势巍峨，雄伟壮丽。今天，修仙界所有宗门以及各大神朝、皇朝，还有其他九大圣地前来。足以见得瑶池圣地有多大的面子。陈长生坐在九龙辇上，望向下方，昆仑山上一处琥珀散发着强大的灵气，心中有些诧异。刘清风见状，立刻说道：“瑶池圣地乃是因瑶池而生，小师弟所看到的那个小湖就是瑶池。据说瑶池之水乃是灵气液化而成，在这瑶池中修炼，比外界快几百倍。”陈长生闻言，没想到瑶池圣地竟然有这么厉害的东西。刘清风接着说道：“这十大圣地。”全都底蕴深厚，每个圣地都有自己的底牌，这些底牌每一个说出来都是震惊整个修仙界的东西。你像这瑶池圣地，你以为他们的底牌是瑶池，那就错了，他们的底牌乃是极道地兵凤凰神医。据说身穿凤凰羽翼之人，即便身死，也可在浴火重生。所以说，这些圣地传承古老，不容小觑。陈长生问道：“那师兄，你是怎么得罪那西极圣主的？”刘清风闻言，叹了口气说道：“也不是什么大事，那西极圣主出行。”我御剑飞行在他们头顶，谁知道一口浓痰吐到了那西极圣主的脸上。陈长生，这大师兄也确实挺倒霉的，一口痰吐在一个圣主的脸上。估计当时要不是人多
，这西极圣主能挖坑给大师兄埋了。说话间，三人进入昆仑山，刚一下来，就看到一个白衣女子站在一个受到惊吓的女修身前，面前是三个衣冠楚楚的男人，而等名门正派竟然欺负一个女人，与那些魔修合意。其中一个男人笑道：“你算什么东西，也敢耽误本圣子的好事？”陈长生看向那个男子，真是冤家路窄，正是那日宗主大典的三位圣子：风雷圣子、不死圣子和仙音圣子。说话的正是仙音圣子，白衣女子闻言说道：“我算什么东西？尔等渣子也敢和本帝？”我说这话说话间，女子身上爆发出一阵强大的气息。三个圣子一看，感觉有些不对劲，立马开溜。陈长生感受到那股气息，感觉其丝毫不弱于自己。这白衣女子究竟是何方神圣，竟然比自己还强？不过路见不平一声吼，这白衣女子值得佩服。见三位圣子走后，白衣女子看向身后的女孩，说道：“没事了。”以后千万不要和自己宗门走散了。你修为比较低，幸亏遇上我，不然女孩对白衣女子连连感谢，旋即跑开了。白衣女子向着昆仑山上进发，陈长生这才看清女子的面容，一身白衣如雪，黑发飘舞，眉如远黛，眼若桃花，妩媚中带着一丝冷漠，不染凡尘。女子与陈长生擦肩而过，看到陈长生盯着自己，于是说道：“今日瑶池盛会，听说修仙界各门派都会前来，敢问阁下知不知道玄天宗来不来？”陈长生一听玄天宗，说道：“玄天宗，你找玄天宗有事？”陈长生一直在脑海中搜索，自己好像也没有的罪过这个仇家。白衣女子淡然一笑，说道：“没有，久闻玄天宗乃当世第一门派，新任宗主陈长生纵横四方，想见识见识。”陈长生闻言笑了笑，说道：“原来是这样。不过听说当时宗主大典，三大圣的惹怒了陈宗主，不知道此次瑶池盛会，陈宗主会不会前来？”白衣女子闻言，神色一变，说道：“就是刚才那三个家伙。”陈长生点点头。白衣女子一怒，欲向三个圣子追去，被陈长生一把拦住。“你这是做什么？”白衣女子想了想，说道：“我从很远的地方来，本想着在这里等陈宗主，没想到被那三个家伙搅和了，我去斩了他们。”陈长生闻言，不由得一阵感慨：“自己什么时候多了这么一个小迷妹了？我也是道听途说。不过陈宗主乃绝世强者，定会宽宏大量。”不会跟他们计较这些的，不妨去瑶池等一等。见陈长生这样说，白衣女子思索片刻后，觉得有道理，于是几人一同前往瑶池圣地。瑶池圣地，古木参天，枝繁叶茂，如囚笼盘根，四周雾气迷蒙，一片阴晕，如人间仙境。陈长生带来瑶池圣地，看到一个熟悉的身影——白灵溪。白灵溪的境界又晋升了，如今已经进入河道期了。仙体道胎这种体质，随着修炼越来越恐怖。别人都是越修炼晋升的速度越慢，但是仙体道胎却变得非常快。这才过了多久，白灵溪就已经进入河道期了。看着白灵溪亭亭玉立，如月牙般的眼睛笑起来非常好看。他想着陈长生走来，看到陈长生身旁站着一个白衣女子，于是问道：“你真是有女人缘啊？不介绍一下吗？”陈长生刚想介绍一下，却愣住了，于是开口说道：“对了，你叫什么？”白衣女子轻声道：“我叫涂玉见白衣女子惜字如金。”陈长生也没有说什么。从刚才他就那女孩来看，应该不是坏人。道宫公主白灵溪，白衣女子和众人打了招呼以后，便走开了。陈长生看着白衣女子离开的背影，若有所思。白灵溪见状，立刻说道：“啧啧，人都走了，眼睛还盯着呢。”陈长生摇了摇头，说道：“不是，这个女人很强，但是却从未听说过她，我感到很奇怪。”白灵溪闻言，也若有所思道：“涂玉这个名字确实没有听说过。”随后，几人来到瑶池盛会举办的地方。就在瑶池旁边，这里仙雾迷蒙，一片祥和。白灵溪说道：“这次瑶池盛会可是修仙界三千年来最大的盛会了。据说，为了彰显各大圣地的底蕴，此次盛会，十大圣地会把各自的极道地兵拿出来，让修仙者观赏。我估计，此举应该是想奠定这十大圣地在修仙界的地位吧。”刘清风说道：“我就想知道哪有东西吃，为了来这吃好吃的，我都饿了三天了。不跟你们说了，我先去啃个灵珠腿去。”白灵溪也遇到其他修仙门派的宗主过去打招呼去，留下陈长生和苏幺幺两人。就在这时，有人喊了一句：“快看，龙庭圣地的圣主来了！”陈长生抬头望去，只见一个黑衣女子站在一头黑龙身上，从天空向下飞来。女子肤白胜雪，轻发飞舞，美到不可方物。龙庭圣主龙雨师，真是人间尤物啊！要是能和龙圣主结为道侣，让我死也心甘情愿啊！和龙圣主结为道侣，癞蛤蟆想吃天鹅肉，龙圣主不说美貌。单是渡劫期的修为，一个手指头都能碾死你。而且龙庭圣地可是龙族的后裔，你还想睡龙？众人对龙雨师议论纷纷。
。只见龙雨师从黑龙上下来，黑龙身形旋即遁入虚空，消失不见。龙雨师掠过众人，向着瑶池之上走去。紧接着，其他几位圣地的圣主也都到了。随后，天空中落下阵阵桃花雨，无数桃花漫天飞舞，笼罩整个瑶池。一个个身姿曼妙、手拿古琴的美女从天而降，舞姿轻盈，仙音悦耳。瑶池圣主也是一个大美人。他身穿一身霸气红袍，缓缓从天上飞下来。感谢各位来我瑶池盛会，此次盛会乃是十大圣地联合举办的，为的就是展示各圣地的极道地兵，以展我人族之威。大家也都是个修仙宗门的掌门或者宗主，如果也有极道地兵，也可拿出来让大家观看观看。瑶池圣主此言一出，底下议论纷纷。圣地还真是财大气粗，极道地兵也都拿出来展示，可怜我小门小派无法拿出来这种级别的武器啊！极道地兵的展示。其实就是一次对决，圣地用这样的办法不断吸收各大宗门，以此来壮大自己的力量。不知道此次盛会后，多少修仙宗门投靠圣地啊，极道地兵。陈长生喃喃道：“虽然自己的诛仙剑也是极道地兵，还有古天风送给自己的苍天琴，自己一人就两个极道地兵。如果真的要比的话，玄天宗那还不赢定了。就算这些圣地底蕴再怎么深厚，也不可能一个圣地有两件极道地兵吧。”丁检测到宿主来到瑶池，奖励宿主极道地兵齐天神棍任务，利用齐天神棍击碎众圣地的极道地兵。听到系统任务，陈长生不由得一愣，这次系统要让自己玩这么大的妖，让自己一口气得罪十个圣地。虽然陈长生无惧这些圣地，但是并不是所有圣地都如风雷不死仙鹰三大圣地一样是坏的。瑶池圣主的话一出，龙庭圣主龙雨师立刻说道：“不好意思，我龙庭圣地的极道地兵还留在圣地修复。”今日恐怕无法拿出来了，你们九大圣地展示吧。闻听此言，瑶池圣主也没有说什么。要知道，龙庭圣地在这十大圣地中，实力数一数二，更是有万年前龙帝留下来的极道地兵。其余九大圣地，没有人敢得罪龙庭圣地。既然如此，那我先来。不死圣地，不死天刀刷。只见不死圣主将不死天刀亮了出来，刹那间，周围虚空震颤，一道强烈的刀意威压席卷全场。不死圣主手持不死天刀，向着天空一劈，汹涌的刀意爆发而出，劈山斩海。刹那间，瑶池上方的天穹都分成两半，众人一片惊呼，纷纷长大了嘴巴。不死天刀，相传万年前不死天帝曾拿它斩过域外天魔，今日一见，果真神威盖世。不死天刀，天下无物不可斩。这不死圣主能斩出这么强大的一击，其实力如渊。见到此情景，焚天圣主也不甘示弱，笑道：“不死圣主。”你这不死天刀纵然厉害，但是和我焚天圣地的极道地兵比起来，还是差一点。众人听到焚天圣主的话，纷纷猜测到底焚天圣地的极道地兵是什么。只见焚天圣主一挥手，一个古朴的炉子冲天起，刹那间火光冲天，烈火燃烧虚空，周围的空间都在破碎。众人看着那炉子，震惊道：“太阳神炉，太阳神炉一出，周围的空间直接被焚烧崩塌。焚天圣地的太阳神炉焚烧万物，果真名不虚传。”听到众人赞赏。焚天圣主也是一脸骄傲，这太阳神炉可是金乌大帝当年炼制的极道地兵，后被焚天圣地的第一代圣主所得。第一代圣主在太阳神炉内领悟太阳真经，据说这炉子还烧死过真仙，不知真假。难怪焚天圣主有如此底气。随后太虚圣主一步跨出，大手一挥，只见一个古鼎出现在虚空之中，臣服有人认出了这件极道地兵，惊呼道：“是太虚古鼎，传说中的虚空仙金打造，其上有仙的道韵。”没想到竟然在太虚圣地的手里。随后，风雷圣主祭出风雷战偶，也是一件极道地兵。那是一个人形的战偶，身上风雷缭绕，只要将意识注入其中，便能控制战偶。古剑圣主祭出一柄古剑，古剑之上剑意纵横。有人认出这柄剑，惊呼道：“大罗天剑，竟然是大罗天剑！传说魔渊就是被这把剑劈开的。今日一剑，名不虚传啊！”瑶池圣主祭出凤凰神衣，被瑶池圣主穿着，身上仙凤飞舞。如同在火焰燃烧，璀璨无比。仙音圣主祭出一把古琴，古琴之上道韵流转，大道之音阵阵。仙音圣主说道：“此乃乱魔琴，琴声起，天魔乱。”轩辕圣主祭出轩辕图，只见一幅古图升上天空，其中日月星辰流转，虚空震颤。西极圣主则拿出一面青铜镜，镜子之中仙光四溢，大气磅礴，有修士惊叫：“是照妖镜什么？照妖镜！”传说平妖大帝炼制的极道地兵，当年一进镇妖族，据说被青帝一拳打碎，没想到被修复好了。十大圣地，除了龙庭圣地，其他九大圣地全都将自己的极道地兵拿了出来。九件极道地兵
，随便哪件拿出来都是人间武器的巅峰，都是曾经跟随每个大帝征战的伙伴，如今同时出现在一个时空，令人大开眼界。九剑极道帝兵在虚空中沉浮，散发出极大的威压。来瑶池圣地的全都是修仙界的宗主或者掌门，实力不容小觑，但是依然有一些在九剑极道帝兵的威压下承受不住，大口吐血。众人看着天上的九剑极道帝兵，眼神里全都充满了狂热。那可是极道帝兵啊！谁不想拥有一剑？一个宗门如果有一剑极道帝兵，那将会直接在修仙界排名靠前。但是拥有极道帝兵也不见得是一件好事，怀璧其罪。如果宗主实力不是很强的话，拥有一剑极道帝兵就是一件坏事。陈长生和苏幺幺也都看向极道帝兵，有些吃惊，一下子看见九剑极道帝兵，平时根本没有机会看到。陈长生也是在惊讶这些圣地的实力，没想到这些圣地竟然每一个都拥有极道帝兵。要知道从古至今。一共就没有出现过多少极道帝兵，现在来说也不会超过二十件，但是现在一下子就出现九件，怎么能不让人震惊？在感叹这些圣地底蕴的同时，陈长生并没有忘记系统的任务，那就是用齐天神棍将这些极道帝兵全都击碎。难道自己现在就干碎他们？自己和这些圣主井水不犯河水，如果自己真这样做的话，这些圣主肯定会发怒。自己的实力对付这些圣主没有什么问题，但陈长生不是那种主动惹事的人。就在这时，虚空之上，照妖镜神光大作，西极圣主见状，脸色一变，立刻冲到照妖镜前。不死圣主立刻问道：“西极圣主，怎么回事？”西极圣主眼神一凛，说道：“照妖镜有反应，这里应该是有妖族，而且看样子似乎实力很强。”此言一出，众多修士全都议论纷纷。这瑶池圣会是修仙界的大会，怎么会有妖族出现？仙音圣主调侃道：“西极圣主，不是都说……”你这照妖镜曾被青帝一拳打碎，莫不是没有修复好吧？西极圣主喃喃道：“不可能，这照妖镜虽然受到过损坏，但是在感知妖族的能力上是不会出错的，因为他就是为斩妖而生。”大家不要着急，带我看看到底是怎么回事。西极圣主飞到照妖镜面前，身上的灵力疯狂注入其中，随着催动，照妖镜发出一道道璀璨的神光，将整个瑶池照亮。随后，神光开始缩小，向着众人慢慢汇聚，最后神光凝聚在一点，照射在一个白衣女子身上。白衣女子被这神光一照，两只妖族的耳朵长了出来，身后直接生出八条雪白的尾巴。陈长生见状，那女子正是屠玉，她是妖族。陈长生有些吃惊，屠玉的妖族真身显化，想要逃走，但是九大圣主岂能这么轻易放走他？不死圣主看着屠玉身后的八条尾巴，说道：“九尾天狐一族如今已生八尾，他是当今妖帝。”此言一出，无数修士吓得魂飞魄散。大名鼎鼎的妖帝竟然来这瑶池！这里全都是顶尖人类强者，这不是自寻死路吗？九大圣主立刻催动自己的极道帝兵，极道帝兵散发的威压瞬间笼罩屠玉，屠玉在九大极道帝兵的压制下根本无法动弹。只见他露出狐狸耳朵，八条尾巴在空中肆意狂舞，冲着众人怒道：“若非我在涅盘期，尔等岂是我的对手？”轩辕圣主怒道：“大胆妖物，还敢口出狂言，说你潜入这瑶池圣会，想要做什么？”屠玉笑道：“我来找玄天宗陈长生。”你们没有资格与我交谈！九大圣主立刻大怒，对着屠玉喊道：“我等十大圣帝再次，今日斩了你这妖帝！”未明除害说话间，九大圣主催动极道帝兵，向着屠玉镇压而去。屠玉看到九剑极道帝兵向自己袭来，拼死抵挡，但是他又怎么能打得过九大极道帝兵？就在这时，一个声音如洪中大雨，响彻瑶池。只见陈长生手持一柄黑色铁棍，立在半空，大声道：“驻守众人看到陈长生站出来。”有些惊讶，仙音圣子、风雷圣子、不死圣子看到陈长生出来阻拦，立刻说道：“陈宗主，我九大圣地要诛杀妖帝，你想要阻拦不成？”陈长生看都没看三个圣子一眼，说道：“诛杀妖帝，就凭你们是修仙正派？刚才在瑶池山下，你们三人调戏女修，若不是这妖帝，恐怕就被你们得逞了。你们有资格诛杀妖帝。”三大圣子闻言，脸色一变，说道：“你不要在这里血口喷人，我等乃是圣子。”岂会做如此行径？陈长生放眼望去，寻找被三大圣子调戏的那个女修的踪迹。终于被陈长生看到了那个女修。陈长生直接冲到那名女修面前，说道：“刚才那有人在瑶池山下调戏你，你当着这么多人的面说，是不是他们三个？”女修一副害怕的模样，刚想说话，却被旁边的掌门一声咳嗽打断。旋即，女修看向掌门，掌门一副严厉的表情，摇了摇头。女修想了想，咬了咬牙，说道：“不是。”陈长生闻言。早就料到这女修会这样说，这些修仙宗门就是为了十大圣地来的，都想依附圣地，谁敢在这个时候得罪他们？如果得罪这些圣地
，别说不能够依附他们，恐怕自己的宗门日子都不好过。见此情形，三大圣子立刻放下心来。那女修不敢出面指证，自己和圣帝的面子都保下了。三大圣子对着陈长生说道：“陈长生，你污蔑堂堂圣子，就算你是玄天宗宗主，今日也要你付出代价，要让你知道圣帝不可辱。”众人也都看向陈长生，对陈长生指指点点。三大圣子在玄天宗宗主大典的时候，给过陈长生难堪，没想到这陈宗主这么小肚鸡肠，想在这里报复他们，就是如此度量，怎么能当玄天宗宗主呢？众人议论纷纷，全都指责陈长生污蔑。妖帝涂山玉也看向陈长生，他不知道陈长生为什么会站出来救自己，而且还是和这些圣帝为敌。这九大极道帝兵在这里，在场没有人能抵挡。陈长生笑了笑，说道：“既然他不愿意说，我便让你们看看。”这三个圣子，我是不是污蔑？陈长生站在空中，口中言出法随，说道：“将三大圣子调戏女修的经过展现在这里。”此言一出，只见虚空中出现一道道身影，正是三大圣子调戏女修的场面。后来被妖帝阻止，众人看到这一幕，全都震惊。这不是幻想，这是将神识中的记忆取出，投放给我们看到。也就是说，这三大圣子调戏女修的事是真的。三大圣子当场被打脸，这，这怎么可能？他怎么可能将当时的场景展现出来的？三大圣子见势不妙，立刻转移话题，说道：“陈长生，我等诛杀妖帝，你扯那么远干什么？再说了，难道我等会因为这件事儿放弃斩杀这个妖帝？真是笑话！”闻听此言，陈长生不急不慢说道：“之所以说这件事，是让大家看看，尔等圣帝的真正面孔。妖族虽与我不同类，但最起码不会恃强凌弱，欺负那些实力不如自己的修士，而且还能站出来阻止尔等砸碎。妖族虽与我人族数千年前爆发过大战。”但近千年一直相安无事，尔等诛杀妖帝是想再次挑起人妖大战吗？陈长生此言一出，如天雷滚滚，掷地有声，无数修士无不动容。九大圣帝想要诛杀妖帝，但是妖帝一死，北俱泸州那百万妖族恐怕会顷刻间踏平东域，修仙者可以自保，但人间皇朝凡夫俗子怎么能够逃脱魔手？这九大圣帝只想斩杀妖帝，让自己出名，全然忘了后果。陈长生当然不惧妖族打过来，之前在山下。妖帝路见不平，陈长生佩服，所以现在妖帝有难，陈长生不能坐视不管，更不能让他死在这些自诩名门正派的人手里。听了陈长生的话，不死圣主手握不死天刀，对陈长生说道：“陈宗主的意思是想放走这妖帝了。”没等陈长生说话，西极圣主说道：“放走，真是笑话！今日给你玄天宗一个面子，你若不管此事，我等圣帝与玄天宗什么事都没有。但是若你执意如此，就别怪我等没提醒过你。”陈长生闻言。笑道：“就算是妖，也比你们这群人更有人情味。既然如此，尔等圣地也没有存在的必要了。”九大圣主闻言，皆是脸色一变。站在一旁的龙庭圣主龙雨师听到陈长生这样说，眼神流露出一丝丝欣赏。妖帝涂山玉也看着陈长生，他没想到陈长生会说出来这样的话。自古以来，人妖之间势同水火，能在这种时候站出来不惜与九大圣地为敌的，除了陈长生，没有别人。怪不得能够让玄天钟发出九响，佛音传唱三千里。自己此次前来，本想和他一较高下，没想到他成了站出来救自己的那个人。仙音圣主站出来，怒道：“玄天宗不过是玄天仙帝当年创建的。玄天仙帝虽力压当世，但是现在的玄天宗实力又能有当时的几分之一，不知天高地厚。今日，我等九大圣帝便斩了你这吃里扒外的家伙。”九大圣主闻言，纷纷催动极道帝兵向陈长生镇压而来。陈长生云淡风轻的笑了笑。斩了我，不就更如你们所愿了吗？玄天宗一倒，修仙界群龙无首，无数修仙门派都将以你们圣地马首是瞻。见被陈长生戳穿，九大圣主恼羞成怒，急到地兵之上，爆发出璀璨的神芒。太阳神炉如百万火山喷发，热烈之极。太虚谷顶之中，精气喷薄，霞光万丈。大罗天剑剑气纵横，撕裂虚空。轩辕图之上，道运垂落，神威无比。九大极道地兵向着陈长生轰去，所有人全都屏息凝神，瞪大眼睛。除非真仙，不然谁能挡住这一击？只见陈长生黑发狂舞，如一尊仙王，手中齐天神棍，挥向九大帝兵。玄天宗陈长生，请九大圣主赴死第六十一章圣皇，此去愈合。踏碎凌霄陈长生的声音响彻整个瑶池圣地。齐天神棍挥出去的瞬间，风云变色，原本漆黑如铁的棍子上金光大作，璀璨无比，散发出强大的神威。这是不死圣主看着陈长生手中的棍子，眼中一片惊讶。棍子，一个能够散发出如此神威的棍子，历史上只有一个，那就是斗战圣皇的齐天神棍。当年斗战圣皇征战域外
，只留下一根棍子在凡间。莫非就是这根不死圣主的话，令其他几位圣主心中一慌？西极圣主冷笑道：“这家伙怎么可能有斗战圣皇的帝兵？那可是魔古时代的大地级强者。魔古时代黑暗动乱，斗战圣皇一人便可镇压数位大地级强者。他的武器更是极道帝兵中最强的武器。”一个魔古时代最强者的武器，恰巧在陈长生的手中，打死我都不信。不过是虚张声势的家伙。我等一事便知。说着，九大圣主全力催动各自的极道地兵，向着陈长生轰去。陈长生手持齐天神棍，感受着棍中散发出来的霸道之意，似乎感觉这棍子有什么话想对自己说。刹那间，陈长生仿佛被吸入了一个奇异的空间。只见他的身前站立着一个人的虚影，那虚影背对陈长生，却如山如渊，如大日当空。如神月凌天，一眼望去，那身影如仙如魔，周身仙魔二气缭绕，震人心魄。他身穿黄金战甲，雄姿英发，静静地站在那里，却散发出毁天灭地的威压。这种威压仅仅只是一道气势，睥睨众生。只见他大手一挥，齐天神棍被其插在地上，喃喃道：“老伙计，你随我征战万载，如今天魔乱世，我便留你在这凡间。若后世之人得到你，也可传承我斗战一族的战法。”随后，虚影身后浮现红色的斗篷。神威凛凛，刹那间，金色虚影冲天而去。突然，像是感受到了什么，猛地回头看向陈长生，目光犹如神炬，金光四射，璀璨无比。那是一只古猿，是你得到了齐天神棍。看来你与我斗战一族有仙缘。今日我将斗战一族的战法传承给你，若天魔再临，你当挺身而出。陈长生没有拒绝，对着面前的巨猿鞠了一躬，表示敬意。随后，斗战圣皇双手合十，周身仙魔之气升起，斗战一族最强战法。一念仙魔轰隆隆，只见斗战圣皇周身虚空崩碎，圣皇一会身上仙光四射，一会又如天魔桀骜不驯。但是其身上的实力暴增，虚空之中星辰璀璨。斗战圣皇举起拳头，对着星辰打了过去，刹那间虚空震颤，像是被撕裂一般。砰！一拳轰在星辰之上，那颗璀璨的星辰瞬间破灭，化成齑粉。圣皇周身仙魔二般变化，金色毛发璀璨无比，魔气缭绕，战意凛然。陈长生领悟圣皇之意，尽得斗战之法。陈长生对斗战圣皇的故事也有所耳闻，知晓斗战圣皇生在最乱的时代——魔古时代，斗战圣皇一生征战，将域外天魔尽数镇压，最后没有飞升仙界，而是去了域外，打到域外天魔的老家。传法后，斗战圣皇大手一挥，虚空破碎，想要横渡而去。陈长生立刻拱手问道：“圣皇，此去愈何？”踏碎凌霄，若一去不会，便一去不回。轰！圣皇破碎虚空而去。陈长生从这片奇异的空间中出来，刚才应该是齐天神棍将自己的神识带到了斗战圣皇的破碎虚空的那个时候。据说斗战神皇当时没有飞升成仙，而是去往域外征战，从那以后再也没有他的消息，所以陈长生才问出这样的问题。此刻瑶池圣地，九大帝兵向着陈长生镇压而来，太虚古鼎率先袭来，陈长生拿起齐天神棍，对其就是一棍。陈长生已经习得一念仙魔。身上仙魔二气缭绕间，手中齐天神棍爆发出镇压天地的威势，轰隆隆，天地震颤，虚空崩碎，太虚古鼎之中喷薄仙光，想要将陈长生斩杀。但是齐天神棍一棒子轰在太虚古鼎之上，瞬间古鼎中仙光暗淡，发出咔嚓的响声，古鼎之上出现一道道裂纹。扑哧，太虚圣主直接吐出一口鲜血，身体倒飞出去。周围人看到这一幕，纷纷震惊，太虚古鼎竟然被齐天神棍打到裂开了。简直是不可思议！太虚圣主竟然吐血了，太虚圣主倒在地上，被太虚圣地的人扶起来。他捂着胸口，对天空之上的八位圣主说道：“此人对极道地兵完全的催动，能够发挥出那齐天神棍最强的力量。此子日后必成大患，必须立刻斩杀此言一出。”其余八大圣主脸色大变，能够完全催动极道地兵，这怎么可能？只有打造极道地兵的人才能完全百分百的催动，因为极道地兵之上有打造之人的道，后世催动极道地兵之人，掌握打造之人的战法。否则不可能完全催动，这些圣主也只是发挥这些极道地兵一半的力量。如果真的有人能够完全催动极道地兵，那将在整个修真界无敌，没有人会是其对手，除非一个拥有极道地兵的大帝。所谓圣皇还有大帝，都是飞升期巅峰，距离真仙只有一步之遥的大能准仙。但并非所有准仙都可以被称作圣皇或者大帝，只有那些镇压一个时代、无敌人间、流芳万古的准仙，才有资格被这样称呼。八大圣主不允许修仙界有这样的人存在。原本就是天地灵气枯竭，再出现一个这样的妖孽与他们争夺，他们怎么能够争得过？除非现在就将其扼杀。八个极道地兵散发出强大的威势，向着陈长生镇压而来。轰隆隆，虚空破灭，天崩地裂。
八剑即到地兵齐齐攻击，足以打穿天地，粉碎一切。此时的瑶池圣地如汪洋之中的一叶扁舟，摇摇欲坠。所有人都惊恐的看着这一幕。陈长生一棍劈落，重重打在八大即到地兵之上。刹那间，八大地兵崩碎，地兵崩碎，八大圣主齐齐叠血，即到地兵的碎片如陨石一般向着下方坠落。瑶池圣地乱作一团。这种即到地兵的碎片散发着强大的力量。实力弱小者如果被击中，恐怕当场去世。极道地兵碎片散落后，瑶池圣地几乎变成一片废墟。九大圣主与陈长生一战，除了陈长生战力外，九大圣主全都受了重伤。他们催动极道地兵，极道地兵被陈长生打碎。这些圣主遭受反噬，所以受伤。陈长生手持齐天神棍，于虚空中站立，睥睨全场。那一仙一魔的气息震慑所有人，一如真正的斗战圣皇。九大圣地见势不妙，想要逃走。陈长生一棍上来，仙音圣主顷刻间形神俱灭。西极圣主何在？西极圣主听到这个消息，暗道大事不妙，想要逃走，却看见一个棍子迎面来，拦在其身前。就是你把我大师兄变成两百斤的。西极圣主闻言，支支吾吾。砰！陈长生二话不说，直接一棍子将其打得魂飞魄散。我大师兄打不过你，不代表我打不过你。随后，陈长生看向不死圣主，还有那三个圣子。举起齐天神棍，一棍下去，全都消散。齐天神棍威力巨大，根本不是这些圣主和圣子所能承受的。陈长生看向其他圣主，目光如电，战意四起。如今这些圣主即到地兵崩碎，已经没有了和陈长生一战的实力。就在这时，龙庭圣主龙宇师站了出来，对陈长生说道：“陈宗主，还请消消气。如今即到地兵破碎，这些圣主对陈宗主没有了任何威胁。当年长生道人与龙皇乃是挚友。”就算给我龙庭圣地一个面子，饶了他们。陈长生闻言，看着身姿卓越的龙宇师，将棍子收了起来。那些圣主已经被斩杀，你们这些剩下的，希望能为修仙界多做点贡献，而不是想着怎么打压人族。今日看在我师傅和龙庭圣主的面子上，饶了你们。若依旧恶霸行径，我定会再来斩了二等。陈长生此言一出，吓得那些圣主连忙点头，称再也不敢了。叮，收集刚才击碎的几道地兵碎片，突然系统的声音响起，陈长生一愣。那些东西都已经破碎了，收集它们干什么吗？极道地兵虽已破碎，但是他们是不可毁灭的。收集起来这些碎片，我可重新塑造。系统说完，陈长生大惊，能够将这些极道地兵重新塑造，这是什么概念？也就是说，自己可以拥有九个极道地兵了。如此一来，玄天宗可以真正的成为天下第一大宗了。一个宗门拥有九个极道地兵，还不算上陈长生手里的东西，就算是仙人下凡也能一战。陈长生大手一挥。所有极道地兵碎片，入我乾坤界刹那间，只见瑶池圣的冲起来无数流光，向着陈长生飞去。陈长生询问道：“系统，难道不能把九个极道地兵合为一体，变成一个最强大的存在吗？”极道地兵之上蕴含大地之道，每个极道地兵都是独一无二的，道不同，无法融合，否则会相互排斥。陈长生点点头。既然如此，那边将这些极道地兵重塑吧。太阳神炉重塑中，大罗天剑重塑中。轩辕图重塑中，太虚古鼎重塑中，凤凰神医重塑中，不死天刀重塑中，乱魔琴重塑中，风雷战偶重塑中，照妖镜重塑中。陈长生看着重塑进度，应该需要几日的时间，于是回过神来，看向妖帝涂山玉：“我就是你要找的玄天宗宗主陈长生。”妖帝，找我所谓何事？妖帝涂山玉此刻已经知晓，面前之人就是陈长生，于是说道：“初见面我就感觉你有些不同，没想到你。”就是陈长生，这次多谢你了。若不是我在涅槃期，妖气无法控制，这照妖镜根本就发现不了我。我来找你，是想见识一下能够让玄天中发出九响，梵音三千里的人。本想与你一战，在对战中感悟突破契机，没想到遇到这种事情，还被你所救。陈长生虽然不怎么知晓外界的事情，但是对这个妖帝还是有所耳闻的。妖帝涂山玉乃是九尾天狐一族，执掌北域妖族千年，这千年来与人族相安无事。若非他压制那主战一族。那妖族不知道要与人族爆发多少次大战了，再加上在瑶池圣地下，妖帝路见不平一声吼，也让陈长生对其印象颇深。没想到妖帝竟然在涅槃期，妖族的涅槃期相当于人族的化凡，也就是处在渡劫期和飞升期之间。一旦渡过，就会成为真正大地级强者。如今妖帝只不过是个称呼，毕竟他统领百万妖族，而他真正的实力却是距离大地还有一步之遥。陈长生看着其说道：“那妖帝是想与我一战？”涂山玉想了想，说道：“怎么说？你也是我的恩人，和恩人打架，恩将仇报的事情我做不出来。”
。丁妖帝涂山玉为涅盘期，检测到宿主即将进入化凡，邀请涂山玉与自己一起游历凡尘。陈长生想了想，说道：“我也快化凡，不如妖帝与我一同游历凡间，说不定可以有所突破。”涂山玉思索片刻，说道：“好，我跟你一起。”随后，陈长生走到龙女师面前，说道：“昔日龙皇与我师父长生道人乃是好友。”我玄天宗自然与龙庭圣地交好，日后龙庭圣地如果遇到什么麻烦，我定会出手相助。龙宇师莞尔一笑，如沐春风，说道：“若玄天宗有事，我龙庭圣地也会鼎力相助。”说完，龙宇师召唤黑龙，向着远处飞去。陈长生摸了摸鼻子，心里狂喜。此次瑶池收获颇丰，虽然得罪了一些圣主，但是已经将其打败，这些圣主应该不敢再找玄天宗的事了。而且和龙庭圣地建立起关系，这对玄天宗也有莫大好处。最后就是九大极道地兵，现在都在陈长生的囊中，而且已经被系统重塑好了。北俱泸州、妖域、大殿之内，一个浑身长着棕色毛发、脸是圆脸、身穿黑色战甲的人站那里，可以看出是一只元妖。他身后跟着一众元兵，将妖帝大殿围了起来。元妖将手中铁棍横在妖帝侍女身前，问道：“说妖帝到底去了哪里？”侍女一副毫不畏惧的样子，说道：“大元王，你问妖帝去了什么地方，是想做什么？”难道妖帝出行还需要向你汇报吗？被侍女称作大元王的元妖，双目赤红，看向侍女，怒道：“你们难道不知我想做什么？”侍女大笑道：“大元王，你是主战派，也知晓妖帝已经步入涅槃期，应该是想挟妖帝以令诸王，对人族发起战争吧？”大元王说道：“难道我所做之事，你们不支持？妖族应当凌驾人族之上，若是我做妖帝，定然第一时间征战东域。”侍女道：“这就是老妖帝。”没有将妖帝之位传给你的原因，大元王，你杀性太重。若非妖帝压制，现在妖族恐怕早就毁在你的手里了。大元王闻言，冷冷地看向侍女，说道：“既然如此，你们便去死吧。”话音刚落，大元王对着侍女挥动铁棍，狠狠地砸了下去。侍女见状，立刻化作妖狐本体，六条雪白的尾巴在空中摇摆，在大元王攻击的时候，向着远处逃去。轰！大元王一棍落下，劈石开山。虚空震颤，侍女的妖狐本体被波及，吐出一口鲜血。但是侍女没有停下脚步，立刻向着远处逃去。大元王眼神微眯，冷冷的看着侍女离开。手下立刻问道：“元王，我们要不要追？”大元王摆了摆手，说道：“他是去找涂山玉了。妖帝知道我在这里等他，肯定会立刻回来的。我看他倒是教不教出妖帝之位。”说着，大元王向着妖帝大殿之上的地座走去，坐在上面，静静感受着个能够号令百万妖族的地座。另一边，瑶池盛会结束，妖帝涂山玉答应和陈长生一起游历红尘。突然，远处一道白光掠过，涂山玉像是感受到了什么，只见那白光停在涂山玉身边，正是从妖帝大殿逃出来的侍女。只见她双手捂着腹部，嘴角还有丝丝血迹。妖帝涂山玉眉头一皱，立刻问道：“怎么回事？”侍女声音微弱的说道：“大元王包围妖帝大殿，想要夺取妖帝位。妖帝大人，你可千万不要回去，你现在实力不是巅峰期。”不是大元王的对手，涂山玉闻言看向妖域方向，喃喃道：“不回去，怎么可能？我若不回去，大元王什么事都能做出来。等我实力恢复，估计他已经号令百万妖族攻打人族了。”陈长生在一旁知晓了事情的经过，开口问道：“如果涉及人族之事，那便和我有关了。这件事我玄天宗不能不管，不就是一个大元王吗？去将其收拾了就行了。”说着，陈长生带上妖帝和侍女二人，向着北俱泸州妖域方向进发。大元王此时已经让大军将整个妖帝大殿包围，任何人都进不去或者出得来。妖帝涂山玉一看这场面，眼神一凛。大元王早在一千年前就觊觎妖帝位，当时我实力正处在巅峰，他不敢胡作非为。现在他终于忍不住了。说话间，涂山玉身上散发出强大的妖气，瞬间笼罩整个妖帝大殿。无数妖王已经被大元王召集过来，见证新妖帝登基的一幕。大元王看着天空之上的涂山玉，眼神里再也没有了曾经的恭敬。取而代之的是冷漠的不屑。妖帝进入涅槃期，实力在逐渐降低，最终会变成一个如凡人的实力。这将是他唯一的机会，将妖帝在涅槃期斩杀。一旦让妖帝度过涅槃期，他将再也没有机会了。大元王看着天空之上的妖帝涂山玉，大笑道：“涂山玉，你回来了。”涂山玉看着大元王，冷冷道：“元王，你就是这样称呼本帝的？”大元王大笑道：“妖族素来崇尚力量，我大元族传承斗阵圣皇一脉的力量，你可做妖帝？”为何我不可？涂山玉见状，大手一挥，身后八条尾巴狂舞，随后滔天的妖气冲天起。大元王瞬间瞳孔一缩，但是片刻后
，涂山玉散发出的妖气渐渐变小。众人望去，只见涂山玉身形不稳，额头布满大汗。有妖王叫道：“妖帝在涅盘期，动用如此强大的妖力，会吃不消的。”大元王在这种时候夺取妖地位，为妖族不耻。我愿誓死追随天湖妖帝。涂山玉做妖帝还是太仁慈了。大元王身体里可是有斗战圣皇的血脉，若是能做妖帝之位，说不定能带领我妖族镇压世间。那不是真正斗战圣皇的血脉。纯正的斗战圣皇一脉，天生传承斗战圣皇的战法。大元王不过是获得过一丝斗战圣皇的精血，吞服下去便易了而已。大元王看着虚弱的涂山玉，嘴角露出一丝冷笑。涅盘期的涂山玉怎么可能是自己的对手？现在各大妖王在此，支持自己的不在少数，真动起手来，输的只能是涂山玉。不过涂山玉身边站着的那个男子，看身上并无一丝妖气，看样子更像是人族。即便是人族，大元王并没有从陈长生身上感受到丝毫威胁。随后，大元王一声嘶吼，握紧手中铁棍。那铁棍上面雕刻着黑色的龙纹，挥动间发出阵阵龙吟之声。有妖王惊呼道：“是盘龙棍传说斗战圣皇城隍之前的兵器，虽然不是极道帝兵，但其拥有斗战圣皇年轻时霸道的战役，乃是绝世兵器。”大元王拥有这件武器，更是如虎添翼。妖帝怕是悬了。陈长生看到身边虚弱的妖帝，再看到一身狂傲的大元王，有些生气，直接冲过去，冲着大元王大声喝道。斗战圣皇的棍子，就是这么用的。斗战圣皇的血脉是让你用来篡位的。此言一出，声如雷震。大元王耳边嗡嗡作响，在他惊讶的目光中，看到面前训斥自己的男子从虚空中接过一根棍子。大元王如遭雷击，大元王的眼睛里满是惊恐。那，那是齐天神棍。此言一出，所有妖王全都看向陈长生手里的棍子。棍子犹如黑铁，随着陈长生的催动，发出阵阵金光。那是斗战圣皇的齐天神棍，没错。怎么会在一个人族手里？这人族到底什么来头？并未听说妖帝与人族亲近啊！不管怎样，一个拥有齐天神棍的人族不容小觑。不过，一个齐天神棍也并非无敌，除非他拥有圣皇战法——一念仙魔。大元王看着面前陈长生手里的棍子，眼神由原先的震惊转变成了欣喜。如果自己能够得到这齐天神棍，说不定可以获得斗战圣皇的战法。相传，斗战圣皇的最强战法——一念仙魔，就藏在这棍子中。想到这里，大元王咧开嘴。冲着陈长生一笑，随后抡起棍子，大声喝道：“一个人族修士也敢来我妖域撒野，真是活腻了！”话音一落，盘龙棍落在齐天神棍上，发出巨大的响声，轰隆隆，惊雷炸响，震耳欲聋。无数妖王都被战斗的气浪波及，连忙闪身抵挡。元族一向以力量著称，刚才这一棍足足有数十万斤的力气，如果是普通的修士，恐怕早就在这一棍下变成肉泥了。但陈长生有万古不朽身。怎么可能承受不住这几十万斤的力量？看到陈长生竟然能够接下自己的一棍，大元王有些震惊，旋即目光凛冽，瞬息之间杀向陈长生。这一棍来势汹汹，周围的空间都开始震颤起来。陈长生见状，拎起齐天神棍，向着大元王轰去。陈长生可是渡劫期巅峰的修士，虽然快要化凡，但是现在的实力依旧是渡劫期。这大元王虽然很强，但也就是河道期的实力。若非其体内拥有斗战圣皇的血脉，和盘龙棍根本不可能发挥出这么强大的力量的盘龙棍与齐天神棍再次碰撞，龙吟之声响起，似乎是想要将齐天神棍镇压。盘龙棍和齐天神棍都是斗战圣皇的武器，一个年轻时代，一个巅峰时代，两者的道相同，只是威力不同。虽然这盘龙棍在大元王手中发挥出九成九的力量，但是他不是陈长生的对手。陈长生看着大元王，大笑道：“如果只有这点实力，那你可就完蛋了。”大元王看到陈长生接住自己两次珊瑚海啸般的攻击，也是感觉到了被羞辱。只见他冲着天空发出一阵怒吼，身上爆发出一道道红光，随后他的身躯开始变得庞大起来，身上的战甲被身体撑裂开来，原本两米的身躯瞬间长大到几十米，如一座小山一般。只见他浑身的肌肉如岩石般隆起，其中蕴含着爆炸性的力量。大元王的双眼赤红，一股暴力之气冲天起。涂山玉看到这一幕，也是一惊喃喃道：“是妖王真身。”所有妖族达到妖王境界，都能施展妖王真身，实力可提升数倍。陈长生闻言，看着那如山一般的巨猿，感受到了他的力量变化。确实如涂山玉所说，大元王的力量提升了数倍。原本十分合手的盘龙棍，在其手里，现在如同一枚银针一般。片刻后，盘龙棍冲天起，变得又粗又长，如山峰般直插云霄。大元王看准陈长生，说道：“人类，受死吧！”说着，大元王一跃而起。举起手中巨大的盘龙棍，对着陈长生轰了下去。在几十米的巨猿面前，陈长生就如同一只蚂蚁一般。
，即便是恢宏庞大的妖帝大殿，此刻在巨猿面前都显得渺小。盘龙棍划过天穹，撕开天上云层，向着陈长生狠狠地砸下去。众妖王看到这一幕，也全都瞪大了眼睛。没想到大元王这些年一直在隐藏实力，这妖王真身，我等谁是对手？大元王原本力量就是妖族最强，如今施展妖王真身，在我妖族无人能敌。即便是巅峰时期的妖帝都要避其锋芒，这人类怕是要出事了。难道妖族真的要换天了吗？陈长生看到那如山一般的盘龙棍向着自己袭来，没有慌乱，而是直接将齐天神棍举了起来。妖王看到陈长生这这个画面，议论纷纷。他想做什么？难道是想这样抵挡大元王的一击？这怎么可能？就算那是斗战圣皇的齐天神棍，也不可能抵挡住现在的大元王吧？如果他能全力催动，倒还有一线希望。怎么可能？除了一念仙魔战法，不然谁能全力催动齐天神棍？大元王看到陈长生如此，獠牙狰狞说道：“老矣也想撼天，真是可笑。”话音一落，盘龙混落下，粗大而沉重，承载着大元王的全力一击。刹那间，虚空崩碎，天穹震动，大地陷落，山石滚滚。这种程度的攻击，震惊整个妖域，就连涂山玉都没有想到，大元王实力竟然这么强。大元王嘴角露出一抹笑意。他想将盘龙棍抬起来，看看陈长生被砸成肉泥的惨烈模样。突然，咔嚓，咔嚓，咔嚓，咔嚓，咔嚓，咔嚓，一道道东西碎裂的声音响起。大元王循声望去，只见盘龙棍上出现一道道裂纹，从陈长生的方向向着自己蔓延而来。大元王瞬间瞪大了眼睛，一副不敢置信的模样。这，这不可能轰！盘龙棍顷刻间崩碎。陈长生缓缓抬起头来，笑道：“没有什么不可能的。”刚才你说蝼蚁也想撼天，现在就让你看看谁是蝼蚁，谁是天。只见陈长生大手一挥，施展法天象，高达千丈的法身立刻出现在身后。齐天神棍也如刚才盘龙棍一样，瞬间达到千丈，被陈长生的法身握在手里。此时，大元王数十米的身高，在陈长生千丈法身面前，如同蝼蚁一般。随后，陈长生蓦然睁开眼睛，仙魔二气在其法身周围盘旋。在场的所有妖族和大元王全都瞪大了眼睛。震惊地看着这一幕，这是斗战圣皇的一念仙魔。大元王此时后悔都晚了，面前之人有斗战圣皇的齐天神棍，更重要的是有战法一念仙魔。就算是这里所有的妖王加起来，都不是对手啊！大元王想要逃跑，但为时已晚。陈长生的齐天神棍麾下，天崩地裂。大元王数十米的庞大身高，直接被砸成肉泥。大元王死了！妖帝一声令下，妖族大军瞬间将大元王同党全部扣押起来。陈长生在这里，这些妖王丝毫不敢乱动。谁想跟大元王一样落个生死道消的下场啊？大元王最终夺位失败。就在众人放松的时候，突然远处传来一声巨响，如神雷炸起。所有人循声望去，瞬间脸色一变。涂山玉说道：“是万妖禁区众妖王全都神情凝重的看向涂山玉所说的万妖禁区，眼中全是骇然之色。万妖禁区有异动，难不成是那个东西？”陈长生有些疑惑，向涂山玉问道。你所说万妖禁区里面到底有什么东西？涂山玉缓缓说道：“万妖禁区乃是自古以来妖族陨落之地，从古至今，无论是人妖大战，还是自然陨落的妖族，只要留有尸骨，都会被送到万妖禁区，那里也被称为妖坟。妖气冲天，寻常妖族根本无法进入，就算是妖王级强者，在里面也撑不了多长时间。”陈长生闻言：“难道那里面还有活物？”涂山玉摇了摇头：“没有活物，只是，只是什么？”传说斗战圣皇在去域外之前有过一个子嗣，那时斗战圣皇征战域外天魔，正式战役巅峰。他说此子魔性太强，需要封印起来消化魔性，而封印之地正是万妖禁区。闻听此言，陈长生不由得一惊。斗战圣皇的子嗣在万妖禁区封印了万年之久，但是万妖禁区里面的妖气，如果将其吸收，都能变得无比强大。真不敢想象，那家伙要是出来了，会有多恐怖。涂山玉说道。禁区异变应该是和你施展斗战圣皇的一念仙魔有关，不过还是要看一下去。不知道那东西是敌是友，毕竟只是传闻。陈长生点点头，随后众妖王跟随妖帝和陈长生向着万妖禁区飞去。禁区之内寸草不生，到处都是白骨，都是妖族骨骼，有的生有双翼，有的尖嘴獠牙。众人向着异动发出的地方前进，一路上妖气弥漫，就算是妖王也有些难以承受。但是那些靠在陈长生身边的妖王则是一脸轻松，因为陈长生的日月同辉袍阵法发动，将靠近身边的妖气全都吸收。于是所有妖王都凑到陈长生跟前，陈长生瞬间就成了香饽饽。这位人族兄弟，年纪轻轻就拥有如此强大的实力，你
我等真是自叹不如啊！而且还拥有斗战圣皇的齐天神棍，连战法一念仙魔都有，真是让人羡慕。想来人族兄弟是妖帝的好朋友，不然也不会帮妖帝大人解决大元王。我看不如找个良辰吉日，把婚事办了，早点生个小妖帝。涂山玉原本在前面走着，突然听到后面画风突变，立刻回头看向那名妖王，冷漠道：“诸王，我看你是想挨揍了。”诸王闻言，立刻说道：“妖帝大人，我也是为您着想。所谓女大三，抱金砖。”女大三十送江山，女大三百送仙丹，女大三千位列仙班。妖帝，我看你正好比这位人族兄弟大三千，所以想。没等诸王说完，身旁一个长着鸡头的妖王立刻把诸王的嘴巴捂住，小声说道：“诸王，你特么不会说话就别说。妖帝现在收拾不了大元王，还收拾不了你啊！我们可不想被你连累。”诸王抬眼看到妖帝杀猪般的眼神，赶紧闭上了嘴。妖帝一挥衣袍，没有跟诸王一般见识，倒是瞥了两眼陈长生。看陈长生没啥异样，妖帝才恢复如常。轰隆隆，万妖禁区又开始发出巨大的震动声，大地一片震颤，无数的妖气开始汇聚，形成一个巨大的头颅。那头颅四不像，如龙如鹿，如虎如狮，张开巨大的嘴向着众人袭来。陈长生见状，直接将太虚骨顶祭了出来，骨顶一出，直接将那妖气凝聚的巨大头颅吸了进去。众妖王一看，惊呆了，这是极道帝兵太虚骨顶。陈长生点点头。众妖王倒吸一口冷气，不过还好，一个人身上有两件极道地兵也算正常。随后，妖气向着众人镇压而来，陈长生直接将系统重塑好的九件极道地兵挨个祭出抵挡，看得众妖王全都惊呆住了。一个人手上有十件极道地兵，随便拎出来一件都是震惊世间的东西，在他手里就像大白菜一样。诸王见状立刻说道：“妖帝大人，我刚才说的，你要不要再考虑一下？这十级王也不拦着诸王了。”对妖帝说道。是啊，妖帝，我等可还从来没见过拥有十剑极道地兵的人呢。如果我妖族能与此人联姻，我妖族大兴啊！诸王哀怨道：“可惜俺老朱不是女儿身，若是女儿身，定然为了妖族嫁给这位人族兄弟。”涂山玉白了一眼两人，没有搭理他们。九剑地兵悬浮在众人头顶，那些妖气再也没袭来。众人来到异想传来的地方，只见面前矗立着一块巨大的石头，浓郁的妖气从里面散发出来，令众妖王不敢靠近。涂山玉说道。妖族祭祀曾有预言，说我妖族将会诞生一位万妖之主，莫不是就是现在？诸王也一脸严肃道：“身有斗战圣皇血脉，吸收妖气万年之久，这里面的东西，即便不是万妖之主，恐怕也不不好对付。”轰隆隆，面前的黑石在吸收万妖禁区的妖气，开始剧烈的颤抖。天上形成一个巨大的漩涡，妖气从漩涡向着黑石疯狂的灌了进入。咔嚓，黑石上裂开一道纹路。众妖王屏住呼吸，拿出武器。目不转睛地看着那块黑石，咔嚓咔嚓，黑石上出现密密麻麻的裂缝，轰隆，黑石彻底裂开，石块滚落，两道神光从其内发出，直射苍穹，惊天地，泣鬼神。他出来了，众妖王如临大敌，即便是他们也从来没见过妖气如此浓郁的妖物。神秘大妖出世，一股巨大的威压降临，令在场的所有妖王都忍不住颤抖。那是来自灵魂的战力，足以见得对面妖物的恐怖。浓郁如雾的妖气在妖物的周身散去后，一个猴子的身影出现在众人面前。此猴长着金色毛发，双眼如电，射穿苍穹。随后，猴子看向下方的众妖王，猛然向着诸王冲来。诸王见状，立刻挥动自己手中的大刀，抵挡在身前。猴子冲过来之后，双眼之中金光大盛，一条赤龙从其眼中出现，想要将诸王吞进去。鸡王大惊，目光如龙，这家伙该不会真的就是斗战圣皇的子嗣吧？妖帝神色严肃，对着众妖王说道：“赶紧救诸王！”妖帝一声令下，众妖王纷纷向着诸王冲去。那猴子眼神犀利，看向众位妖王，仅仅是一道目光，瞬间将众妖王击退。轰隆隆，八条巨大的白尾向着猴子冲去，遮天蔽日一般，瞬间将猴子包围起来。是妖帝涂山玉出手了，他用尾巴将猴子困了起来。诸王顿时松了一口气，大叫道：“真是太可怕了！我和那猴子近距离相处，感觉快要死了。”妖帝大人威武，将那东西镇压。诸王话还没说完，只听轰隆一声，八条尾巴被那猴子一拳轰开。那猴子浑身上下散发着金光，每一根都闪烁着神芒。他站在那里，身上散发出一股睥睨天下的气势，仿佛他就是天生的王者，天上地下唯我独尊。陈长生看着那家伙，眼神里一阵震惊。这是孙悟空。陈长生看着面前的这只猴子，震惊道。这种气势，陈长生只在前世看到过的电视剧《西游记》里看到过，也唯有那只猴子能够如此神威。丁斗战圣皇子嗣出世，将会是以后的万妖之主。
但体内魔性未全部消散，需要宿主将其体内魔性去除，并收其为徒。陈长生一愣，难道要自己收这孙悟空为徒？陈长生看着众妖王不敌的猴子，连妖帝对其都无可奈何。那猴子身上金光大作，但是其身后散发着一道道黑气，黑气在其上方凝聚成一个巨大的古猿面孔，青面獠牙，甚是可怖。那猴子感受到妖帝身上妖气最强，直接撕开虚空，刹那间出现在妖帝面前，对着妖帝就是一拳。这一拳气冲斗牛，妖帝连忙双手抵挡。轰隆隆，万妖禁区震战不止，禁区之外的妖族也纷纷逃窜，因为这种力量实在太恐怖了，妖帝都被气震得咳血。妖帝虽然在妖族涅槃期，但是实力不容小觑，普通妖王都不可能让其受伤，除非大元王这样的超级妖王。但是面前这个猴子。竟然一拳让妖帝受伤，这等恐怖的力量，再加上其现在身上还有魔性，如果不加以控制，恐怕会成为人间祸害。陈长生一把将妖帝扶住，淡淡道：“我来说话间，一步踏出，对着那猴子冲了过去，双指并拢，万千剑气自手中发出，一直指向那猴子的头颅。陈长生并未释放全部实力，他想要试试这猴子到底有多强。只见万千剑气自手中发出，在猴子额头炸开，猴子双目如电。”爆射出一道赤龙，与其撞在一起，轰隆隆，此地惊雷炸响，摇摇欲坠，剑气散尽。陈长生抬眼望去，看到那猴子的额头渗出丝丝血迹，陈长生不由得大吃一惊。刚才那一指乃是用的一剑破万法，威力多少他是清楚的，因为怕杀死猴子，所以没有使用诛仙剑。但是猴子能够承受这一击，是令陈长生所没想到的，竟然仅仅是渗出丝丝鲜血，这家伙的身体该有多强啊！陈长生已经知道，这猴子的虚实便不再藏着掖着，直接将齐天神棍拿了出来。猴子看到齐天神棍的瞬间，眼睛中闪过一丝神采，他口中喃喃：“父，我。”陈长生闻言，剑气似乎清醒一些，说道：“我可不是你的父皇，不过你若能打赢我，我可以将这个棍子给你看看；若你打不赢我，做我徒儿如何？”猴子一听，立刻变得暴怒起来，直接撕裂虚空，对着陈长生轰去一拳。陈长生不再收手，举起齐天神棍，施展一念仙魔，仙魔二气顿时在陈长生身上升起。猴子看到这一幕，似乎看到了万年前的斗战圣皇，但是想要收回拳头已经太晚了。见这一拳如山般袭来，陈长生没有躲避，直接用齐天神棍对了上去。轰！陈长生黑发狂舞，两人身边大地陷落，众妖王立刻向远处跑去，烟尘弥漫，妖气四起。众妖王一是看不清里面的状况，周王小声说道。人族兄弟该不会？妖帝瞪了他一眼，说道：“不会的，他可是玄天宗宗主，不会这么轻易死的。”待烟尘散去，众人只见一个人手持长棍站立，猴子跪倒在那人身下，棍子离猴子只有一指的距离。陈长生言出法随，缓缓说道：“魔性散去，回归本心。”刹那间，猴子身后的黑气尽数消散，重新回到猴子身体里。但是齐天神棍在猴子身边压制，猴子身体里的魔性不敢苏醒。陈长生见状。对猴子说道：“我有你们斗战一族的战法，一念仙魔，你可愿拜我为师，帮你去除体内魔性？”猴子闻言张开口，声音似是青年，他缓缓说道：“拜你为师可以，但我想知道一事，我父皇去了哪里？”陈长生将斗战圣皇去域外征战天魔的事情告诉了猴子。猴子看向远处的星空，喃喃道：“域外吗？”陈长生询问道：“你可有名字？”猴子摇了摇头。陈长生笑道：“既然如此。”为师便赐你一个名字。猴子认真的看向陈长生，陈长生轻咳一声，然后缓缓说道：“以后你就叫孙悟空吧。”陈长生将孙悟空收为徒弟。妖帝说道：“你马上就进入化凡期了，化凡对于你们人族来说是个十分漫长，短则数百年，长则上千年。孙悟空的身上魔性未除，齐天神棍正好拥有压制魔性的力量，不如你将齐天神棍交给孙悟空，以此来压制他身体里的魔性，我让他镇守妖族。”陈长生看向孙悟空。这孙悟空乃是斗战圣皇的血脉，天生就会斗战一族的战法。一念仙魔，如果加上齐天神棍，那实力将会更强。于是陈长生将齐天神棍交给孙悟空，让他来净化身体里的魔性。不过想想，这孙悟空身体里的魔性也够强的，在万妖禁区数万年都没有完全净化。陈长生告诫孙悟空要好生修炼，妖帝则让孙悟空替他镇守妖域，众妖王全都听其号令。随后，妖帝跟着陈长生回到玄天宗。陈长生将众峰主召集到长生峰，随后将九大极道帝兵拿了出来，对众峰主说道：“我马上就要进入化凡了，这些极道帝兵对我无用，我将这些帝兵拿出来送给你们，以此来壮大我玄天宗的力量。”
众峰主闻言，大吃一惊。那蓝雪说道：“你化凡归来，难道不需要了吗？”陈长生摇摇头说道：“不需要，届时我将炼制属于我的极道地兵。”随后，陈长生看向司徒青山，说道：“老宗主，这件轩辕图送于你。柳白峰主，你见到无双，这大罗天剑送你。杨无义峰主，丹峰炼制丹药，怎么能没有一个好的药鼎？这太虚古鼎送你。独孤啸峰主，风雷战偶送你。寒风峰主。”你我也算不打不相识，在虚空仙殿一笑泯恩仇。这不死天刀送你，李去卓峰主；这照妖镜送你。最后，陈长生将凤凰神医送给纳兰雪。这件极道地兵虽然攻击没那么强，但是保命可是一流的。送给纳兰雪，也算陈长生的一片心意。最后只有千水流，没有极道地兵。陈长生并未看他，这个家伙当初没少给自己使绊子，而且手段下流，丝毫没有寒风敢做敢当。陈长生并不打算给他极道地兵。陈宗主，那个。千水流看到陈长生没有给自己，舔着脸上来问。陈长生看都没看他一眼，直接飞回长生峰，留下千水流一脸尴尬的待在原地。待众人走后，千水流狠狠的打了自己两个嘴巴子。早知道当初就不为难陈长生了。陈长生回到长生峰，苏幺幺正坐在悟道竹下修炼。随着修炼，青帝心惊，苏幺幺周围道运流转，连悟道竹都散发出更多道运出来。幺帝看到这一幕，也是有些吃惊。没想到陈长生一个徒弟竟然修炼青帝心经，而且长生峰竟然有这么多悟道竹。看到陈长生回来，苏幺幺睁开眼睛，一阵欣喜，说道：“师尊，你回来了。”陈长生摸了摸苏幺幺的脑袋，说道：“师尊马上就要化凡了，在师尊化凡的这段时间，有任何问题都可以找你师伯。为师不知道化凡多久，快则数十年，多则百年。此一别，你我师徒二人再见面，可能就物是人非了。”苏幺幺闻言，立刻说道。妖妖永远是师尊的徒弟，我会在这长生峰等师尊归来的。陈长生随后将乱魔琴拿出来送给苏妖妖，随后陈长生一个人走进大殿，看着一个人正躺在床上睡觉的大师兄。还没等陈长生说话，大师兄开口道：“小师弟，不愧是被咱们师傅看上的弟子，这么早就要化凡了。师傅这一辈子只收了咱们两个徒弟，同是天骄。”陈长生看着大师兄，有些疑惑道：“大师兄，我一直很疑惑。”你到底是什么境界？为什么我看不穿你的实力？哈哈，我的境界，师兄一直都是化凡啊！什么？陈长生一愣，师兄竟然一直都是化凡。看到陈长生疑惑，大师兄笑了笑说道：“师傅应该没有和你说过，我生而化凡，我修道也修的是凡人道。若能顿悟，则举世无敌；若不能，则一直如凡人一般。我的境界时有时无，飘忽不定，皆由心境。”陈长生一直不了解化凡，此时面前正有个化凡的大佬。还是自己的师兄，怎能轻易放过？师兄，如果能化凡，陈长生向大师兄问道。大师兄抠了一下鼻屎，随手弹飞出去，缓缓说道：“所谓化凡，就是要用凡人之身、凡人之心去修行，感悟凡尘的一切。当你能彻底领悟什么是凡了之后，你就能明白什么是仙，也就有资格步入飞升期，成为准仙。凡人也需要修炼。”大师兄笑了笑，说道：“爱恨痴怨、柴米油盐，凡人所修，比我们还要艰难。”只有经历了方可明悟。陈长生闻言，对着大师兄鞠了个躬，随后走出大殿。大师兄的声音在身后响起：“小师弟，祝你早日化凡成功，师兄在长生峰等你。”陈长生闻言，对着大殿鞠了三躬：第一躬，敬师傅长生道人；第二躬，敬大师兄刘清风；第三躬，敬这长生峰自己修仙之路开始的地方。随后，妖帝涂山玉跟随陈长生下山。陈长生去了一趟道宫。将太阳神炉送给白灵犀，阴阳道炉不是极道地兵，如今加上这太阳神炉，道宫实力将更上一个台阶。白灵犀一身白衣如雪，他的身体周身通明，仙光四溢，仙体道胎也进入大成时期。陈长生，我等你归来这一日，陈长生离开修仙界，没有人知道他去了哪里。一个月的时间过去，半年的时间过去，一年的时间过去，在一个不知名的小镇上，已经接连下了半月的雨，终于放晴。青石板的小路上长满了苔藓，空气中都是清新的味道。一个身穿白衣的青年从房子里走出，长长的伸了个懒腰，呼吸了一口新鲜空气。若是有认识此人的，定会惊讶。修仙界大名鼎鼎的陈长生，此刻和凡人无异。这一年的时间，陈长生身上的修为都消失了，妖帝也开始涅槃。两人都没有修为，两个凡人来到这小镇上，开始了化凡。出来镇上，镇民都把陈长生当成了进京赶考的读书公子。妖帝是他的丫鬟，两人也未解释，便一直用这个别人给他们安排的身份。于是陈长生做起书生，写一些诗词，从镇上传到县里，从县里传到皇城，深受文人推崇。
。这个皇朝乃是大黎皇朝，亿万人口，属于中等皇朝。据说三皇子非常喜欢陈长生的诗词。这一年，陈长生一直感悟大师兄和他说过的话，但总触摸不到那种境界。陈长生没有了修为，任何法术都施展不出来，只有施展威力并不大的言出法随。所幸在这小镇一直相安无事，镇民民风淳朴。邻居老伯经常给陈长生送他打的鱼，隔壁王沈家未出阁的丫头也经常给陈长生送好吃的，眼里都是爱慕。但并非所有人都是好人，也有横行乡里的恶霸，那就是菜市口卖猪肉的张屠户。张屠户仗着自己的二就是县令，缺斤少两，欺男霸女，无恶不作。镇民敢怒不敢言，一个是畏惧张屠户背后的县令，再一个张屠户长得人高马大，满身横肉，加上中年杀猪，一身煞气，没人敢惹他。这家伙四十多岁。却偏偏喜欢二十来岁的小姑娘，小镇上这个年岁的丫头都被他调戏了个遍，王沈家的丫头也不堪其扰，多次想要跳河，但被镇明拦下，没有跳成。之前很多被其用强迫手段掳入家中糟蹋的小姑娘，早就跳去河中，或者被其偷偷卖入青楼。陈长生早看不惯这家伙了，决定今天给他点教训。陈长生来到菜市口张屠户的肉摊前，看着正在卖力切肉的张屠户，开口道：“来十斤精肉切做臊子，不要见半点肥的。”张屠户抬头一看，是一年前搬来此地细皮嫩肉的书生。虽然两人并未有过交集，但张屠户不喜此人，原因就是陈长生一般来此地，不少大寡妇、小媳妇都对其暗送秋波。对于想做这种事却一直用强的张屠户来说，无疑是一种威胁。若不是陈长生与那些女子一清二白，张屠户都想偷摸深入陈长生家里，拿杀猪刀把陈长生宰了。而且陈长生身边的丫鬟美若天仙，根本不是镇上那些女子所能比的。张屠户早就想把他掳来，先自己享用，之后再送给自己的县令舅舅。见陈长生来买肉，张屠户手起刀落，将精肉剔除出来，细细切做臊子。切完之后，将肉打包好，递给陈长生。但陈长生看都没看一眼，道：“没完呢，再来十斤肥肉，切做臊子，不要见一点精肉。”张屠户一听，心有怒意。但十斤肉毕竟不少钱，只能将肥肉取来，哼哧哼哧的切了起来。张屠户一口气切了二十斤肉，额头上大汗淋漓。呼呼喘着粗气，切好了，张屠户把肉扔到陈长生面前，伸手要钱。一共十锭银子，陈长生摆了摆手说道：“别急，再给我切十斤软骨，切做臊子，不要精肉，不要肥肉。”张屠户脸上的笑容渐渐消失，冷冷的看向陈长生，大声道：“你他妈找茬是吧？”此言一出，原本热闹的菜市口瞬间安静下来，所有人都看向这里，镇民都畏惧张屠户，都想看看谁和人惹怒了他。却见陈长生坐在椅子上，一脸悠闲。面前的张屠户却手拿两把杀猪刀，怒不可遏地看着陈长生：“小子，想当年我手拿两把杀猪刀，从南城门一直砍到蓬莱东路，三天三夜没有眨眼。人挡杀人，佛挡杀佛，你知不知道你在做什么？”陈长生闻言疑问道：“三天三夜没有眨眼，眼睛不会干嘛？”张屠户一怔，旋即怒道：“我说我杀了三天三夜，你问我眼睛干不干？小子，今天就让你知道知道，惹了我的下场。”说罢，张屠户拎着两把。杀猪刀冲了出来，对着陈长生砍了过去。张屠户快大膘肥，每走一步，大地都颤一下。看着他浑身的杀气，不少人都捂住了眼睛，不敢看陈长生被大卸八块的场面。陈长生没有闪躲，嘴角轻笑，淡淡道：“张屠户脚下有张西瓜皮。”话音一落，只见在旁边刮摊吃瓜的一个镇民，刚才不小心扔了一个西瓜皮，张屠户一脚踩在上面，瞬间身体飞了出去，摔了个狗吃屎。门牙都被摔掉，几个杀猪刀也顺势从其手里滑落，落在一旁。张屠户忍着疼痛从地上爬起来，看着在一旁悠哉悠哉的陈长生，怒火中烧，挥动拳头向着陈长生打去。众人看到这一拳，全都瞪大了嘴巴。张屠户用这双拳头没少打死过人，就算是习武之人也承受不住他的一拳，更别说面前细皮嫩肉的陈长生了。刚才张屠户没把陈长生大卸八块，而是踩在西瓜皮上，只能说巧合。这一拳下去。恐怕陈长生就要嗝屁了，快跑啊！陈公子在一旁买菜的隔壁王婶冲着陈长生大喊道。陈长生看着向自己袭来的拳头，再次开口道：“张屠户手无缚鸡之力。”话音刚落，砰！张屠户的拳头落在陈长生的身上，在众人惊讶的目光中，陈长生纹丝不动。打在陈长生的拳头就像没吃饭一样。张屠户见状，瞳孔一缩：“这不可能！”就算是习武数十年的武者，都不可能如此轻易的接下自己这一拳。面前这个瘦弱的书生，怎么可能？旋即，张屠户三步并作一步，举起拳头，向着陈长生再度攻去。陈长生站起身，轻飘飘的躲过张屠户的一拳。张屠户刚才使出全力，此时无法收回力气，扑哧。
，张屠户一头撞在一旁的墙角上，身体重重的倒了下去，鲜血从额头流下来，顷刻间变成一滩血泊。众人目瞪口呆，有胆大的上前摸了摸张屠户的鼻息，旋即脸色一变，惊叫道：“张屠户死了！张屠户死了！”围观的群众是又惊又喜，喜的是欺压他们这么多年的恶霸竟然死了，惊的是陈长生将他打死，而张屠户的二舅就是县令。陈长生一定会被抓进大牢的。陈长生见张屠户死了，也是一惊，自己还没动手，这家伙怎么就嗝屁了？这也太不抗造了呀！陈长生将十锭银子放在肉摊上，拎着二十斤猪肉走了回去。涂山玉看到陈长生回来，问道：“刚才街上一阵喧闹，怎么回事？”陈长生淡淡道：“我去张屠户那买肉，然后他就死了。”涂山玉闻言说道：“平白无故死了。”陈长生摇摇头。将事情的一五一十告知涂山玉，涂山玉听完哈哈大笑，说道：“真有你的！既然没动手，那家伙自己磕墙上死了。”陈长生说道：“别说风凉话，那家伙二舅可是县令，看来怎么在这待不久了。”陈长生话音刚落，房外就传来一阵窸窣声，一群捕快瞬间闯了进来。“谁是陈长生？”陈长生站了出来，“我就是。”捕头指着陈长生大声喝道：“陈长生，你杀害张屠户！”先将你带回衙门。涂山玉看了陈长生一眼，想要动手。虽然现在妖帝没有了任何妖力，但是面前这几个捕快根本不是他的对手。陈长生笑着对涂山玉说道：“话烦吗？既然已经发生了，就经历这些。你在家安心的等着。”听陈长生这样说，涂山玉点点头。陈长生看了一眼几个捕快，便跟着捕快回去衙门。县衙之内，高堂之上，高挂“明镜高悬”四个大字。县令坐在高台之上，对着堂下的陈长生大声喝道。陈长生，你可知罪？陈长生挺胸抬头道：“我何罪之有？”县令说道：“你打死张屠户，难道想抵赖？”陈长生看着县令道：“张屠户可是自己撞墙上死的，跟我可没有关系。不相信的话，你可以去问菜市口那些镇民，再诬赖我，小心我告你诽谤啊！”县令闻言大怒道：“本官说是你杀的，就是你杀的，不是也是？来人，将其给我打入天牢，明日问斩！”陈长生闻言，冲着县令说道。堂堂百姓父母官就是这样徇私枉法的。县令闻言，冲着陈长生得意道：“你能奈我何？你只不过是一个读书人，连秀才都算不上，也敢对本官执法评头论足？来人，将其给我压下去！大打一百大板！”就在这时，一个声音响起：“谁敢打陈公子一百大板？”众人循声望去，只见一个身穿蟒袍的男子从县衙外走了进来。县令一看到此人，立刻从高台上跑了下来，跪在蟒袍男子身前，说道：“下官不知三皇子驾到。”有失远迎三皇子，看都没看县令一眼，径直对着陈长生走了过去。陈公子，我是大理皇朝三皇子黎天业，甚是喜欢你写的诗词，尤其是那一句“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”。不知陈公子可愿随我入皇城，成为我门下宾客？陈长生没想到自己的诗词竟然这么受欢迎，竟然连皇子都亲自来了。见陈长生没有说话，三皇子看向县令，问到底是什么事情。县令指着陈长生说道：“三皇子，这家伙当街杀人。”没等县令说完，便被三皇子伸手打断。随后，三皇子让手下去查。一炷香的时间过后，手下回来，将调查的张屠户死因告诉三皇子。旋即，三皇子目光冷冷地看向县令，怒道：“县令，那张屠户是自己撞墙而死，你却污蔑陈公子，徇私枉法，该当何罪？”县令一听，吓得腿都软了，立刻跪下说道：“三皇子饶命啊！下官再也不敢了。”三皇子一甩袖子，对手下说道。此县令违反大理律例，将其带回皇城，关入天牢。此言一出，三皇子手下直接冲过去，将县令绑起来带走。随后，三皇子微笑着看着陈长生，说道：“陈公子，你愿不愿意随我入皇城？”陈长生在小镇已经生活了一年，如今镇上恶霸已经死了，小镇也恢复了美好的生活，不如跟着这个黎天业去皇城看看。陈长生自己也是皇子，不过大理皇朝可没法跟大夏神朝相比。现在的大夏神朝可是不朽神朝，如果论起来，这黎天业的皇子身份还没自己高贵。现在陈长生是在化凡阶段，所经历的一切事情都是为了体验凡尘。陈长生开口道：“好，我跟你去皇城。”陈长生回到住处，涂山玉看到陈长生这么快回来，问道：“怎么这么快就回来了？难道县衙都被你平了？”陈长生将三皇子到来的事情和涂山玉说了，涂山玉立刻回屋收拾东西。陈长生连忙问道：“你干啥？”涂山玉边收拾边说道：“还能干什么？你跟着那三皇子去皇城，我作为你的小丫鬟，当然是跟你一起去啊！让一个妖帝当你的丫鬟，你就偷着乐吧。”
，收拾好行李，两人跟随三皇子坐上了前往皇城的马车。一路之上，大理景色尽收眼底。经历张屠户和县令一事，陈长生感觉自己的修为恢复一些了。这就是化凡，就是一开始将所有的力量全部消失，然后再慢慢恢复，直到有一天化凡成功。到了皇城，三皇子将陈长生安排好了住处。大理皇城的夜晚，千万盏灯笼，流光溢彩。中间一条从皇宫中流淌出来的河流，数十只客船行驶在上面，歌女站在船头，唱着诗人的歌赋。陈长生带着涂山玉游览夜晚的大理皇城，抓住身旁的一个人问道：“这是在庆祝什么事？”那人一副惊讶的表情，说道：“不是吧？这你都不知道？明天就是大理皇城的文人诗会，举城同庆。”涂山玉闻言，说道：“这大理岛挺骄奢淫逸，还举办这么大的诗会？”陈长生淡淡道。大理皇朝乃是文人治国，举办诗会情理之中。两人刚回到住处，三皇子便派人过来：“陈公子，三皇子邀您参加明日的诗会，诗会也。”大理皇城车如流水，马如龙，流光溢彩，川流不息。城内房屋鳞次栉比，河流之上波光粼粼，到处都是才子佳人。今夜达官贵人也都出游，为自己家的千金寻找乘龙快婿。所以，无数读书人都想在每年的诗会上表现自己。如果能够夺得诗魁，说不定能够成为当朝驸马，一步登天。陈长生带着涂山玉来到诗会，登上三皇子的船。三皇子正和一众文人交谈甚欢。听说这次大夏神朝的二神皇子也会到来，我大理皇朝真是够面子啊！是啊，大夏神朝虽然是新晋的第五神朝，但丝毫不弱于其他四大神朝。二神皇子能够来我大理，来我大理的福分。陈长生闻言，竟然没想到自己的二哥也要来，这不是巧了吗？不过陈长生不准备与二哥相认。毕竟如今现在在华凡，看到陈长生到来，三皇子黎天夜一脸笑意相迎，但是并未和其他人介绍陈长生的身份。陈长生也只道是三皇子忙于应酬，给忘了。豪华巨船行驶在河面上，不少少女纷纷向三皇子送上花瓣，足以见得三皇子在这些女孩心中的地位。很快来到瑶台，楼高百米，其上灯火通明，里面莺歌燕舞，好不热闹。旁边人说道：“这瑶台乃是大理皇城最大的青楼，里面全都是美女。”据说花魁明月姑娘更是国色天香，不知今晚能否一见。说话间，只见人群中发出一阵惊呼：“快看，那是，那是明月姑娘！”只见瑶台上一个绝美的容颜出现在顶楼，女子一出现，好似天上皎月，瞬间压得群芳暗淡无光。无数青年才俊疯狂尖叫，只为引来明月姑娘的目光。身旁有个侍女对着下面人喊道：“明月姑娘素来喜欢诗词，不知哪位公子能够做出令姑娘满意的诗词。”此言一出。下面围观的公子哥们全都开始绞尽脑汁，冥思苦想。突然，一个青衣公子哥从陈长生身边站了出来，有人认出此人，说道：“这是镇国公家的李公子，被大理百姓冠以‘大理第一诗人’的美誉。如果我大理有人能够做出令明月公子满意的诗词的话，定然非李公子莫属。”只见李公子手中折扇轻摇，思索片刻后，轻声道：“芳菲桃花落人间，一片两片三四片，五片六片七八片，飞入水里都不见此诗一出。”引来无数人鼓掌叫好，更有人点评道：“李公子此诗大才，将桃花从树上掉落的姿态描绘得神乎其神，如同亲眼所见。一片两片三四片，五片六片七八片，看似写实，实际写虚。说的是桃花数量之多，纷纷落入水中，令人产生眼前景色，乃镜花水月的深思。好诗好诗啊！”大理皇帝站在帝船之上，身旁站着一个身穿锦绣华服的年轻人，正是陈长生的二哥，大夏神朝的神皇子陈长安。大理皇帝微笑着看着陈长安说道：“神皇子，这便是我大理第一诗人的诗，你感觉如何？”陈长安笑而不语。大理皇帝也是尴尬一笑，没想到陈长安对这首诗丝毫不感冒。众人抬头望向明月姑娘，却见明月姑娘丝毫不为所动，看都没看李公子一眼。李公子也是悻悻而归。三皇子看向陈长生，说道：“陈公子诗情斐然，不如做首诗，看看能不能博得明月姑娘的芳心。”闻听此言。李公子看向陈长生，笑道：“不过是乡下来的乡野村夫，能做出什么好事来？三皇子，我看就不要让他丢人现眼了，免得扫了大家的心。”其他人也都是打量了陈长生一眼，齐齐说道：“是啊，三皇子，李公子都没办法让明月姑娘青睐，这乡下来的家伙怎么可能？”陈长生本来不愿意在此刻装逼，突然，丁检测到周围人对宿主的轻视，宿主吟诗一首：“我来给你增强言出法随的力量，让他们看看。”什么特么的教师？陈长生笑了笑，既然系统都看不过去了，自己便让这群家伙开开眼前是华夏上下五千年，诗词歌赋犹如天上耀眼的繁星，又岂是这群小孩过家家一样的诗词所能比的？
。只见陈长生一步踏出，轻声开口道：“云想依长花想容。”此言一出，系统立刻发动，言出法随。只见原本被几朵云彩遮住的月亮，此刻云朵散去，露出皎洁的月光，照在明月姑娘的身上，如同凡尘仙子。春风拂面露花浓，刹那间，春风掠过，轻抚栏杆，吹起明月姑娘的衣裳。明月姑娘如露珠般光彩耀人，围观的群众无不发出一声惊呼。这是文圣显化地传之上的陈长安向大黎皇帝问道：“何为文圣显化？”大黎皇帝立刻拱手道：“神皇子有所不知，我大黎乃是文人治国，供奉文圣。如果出现文才经验的不时之才，便会显化诸多异象。这种场面也只有在我大黎才能见到。”陈长安点点头想，笑道：“果然大黎真是齐国。”大黎皇帝连忙道。神皇子谬赞了两句诗出，瑶台上的明月姑娘心头一颤，眼睛痴痴地看向陈长生，含情脉脉，顾盼生辉。陈长生没有接着念道：“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”此诗一出，刹那间，整个大黎皇城仙音袅袅，不绝于耳。更有道韵莲花从天而降，落入河中，流光溢彩。天上繁星闪烁，明月生辉，皎洁无瑕。大黎皇宫前供奉的文圣像发起冲天光柱。一尊巨大的文圣虚影向着陈长生的方向一拜，文气浩荡三千里，连绵不绝。刚才还在嘲讽陈长生的李公子，此刻长大了嘴巴，久久未能合上。船上众人也都是震惊不已。你这明明写的是情诗，竟然能够惊动文圣，这未免也太过震撼了吧！大黎皇朝建朝八百年都没有产生过这样的异象。三皇子看到面前的这一幕，眼睛中流露出震撼且炽烈的神采。文圣一出，明月姑娘已经不重要了。所有人的目光全都看着那道文圣虚影，整个大黎皇城的百姓齐齐下跪。不跪者有三人：陈长生、妖帝涂山玉，还有陈长安。此时诗一出，直接将诗会的气氛推到了最高潮。诗会落幕，陈长安看向陈长生方向，察觉到陈长生的背影有些熟悉。不过片刻后，被大黎皇帝拉去喝酒。陈长生回到住处，妖帝不断称赞，没想到玄天宗主竟然还有这一手。不仅实力惊人，竟然连作诗都能惊动文圣一响。陈长生淡淡道：“低调低调。”涂山玉说道：“估计明天你就能名满大黎了，到时候门槛都会被那些小姑娘踏破吧。”陈长生淡然一笑，丝毫没把这件事放在心上。昨天惊动文圣，着实有些令人震惊。出名也是很正常的一日。陈长生从睡梦中惊醒，只见自己的住处被一群黑甲战士围住。为首的黑甲战士对陈长生说道：“陈公子，三皇子有令。”要你以后每天都写一首诗，写不出来鞭刑伺候，听懂了吗？陈长生一脸懵，这是怎么回事？昨天诗会三皇子还对自己一脸恭敬，怎么今天就把自己关起来了，逼着自己写诗，写不出来还要用鞭子抽自己？陈长生见状，立刻从床底下拿出一条小黄鱼，偷摸塞给黑甲战士，将其拉到一边问道：“将军，我想问下，三皇子这样做是为了什么？”将军将小黄鱼塞进衣服里，一脸惊讶地看着陈长生，问道：“你是真不知道？”还是假不知道，陈长生摇了摇头。将军小声对陈长生说道：“昨日陈公子师承镇皇城，文圣显现，但此事只有少数人知晓。三皇子已经将消息封锁，说那首诗是他写的。一日之间，坊间百姓便以为那首诗真是三皇子写的。所以，陈公子之后的俄事不用我细说了吧？”陈长生闻言，微笑着点了点头，连忙说道：“原来如此，谢将军了。”将军转身，不忘回头叮嘱陈长生一句。陈公子还是尽早把诗写出来，不然到时候要受皮肉之苦了。将军离开后，涂山玉说道：“没想到三皇子竟然是这样的人。”陈长生笑道：“这就是所谓的化凡啊！只有真正设身处地的感受这些，才能明白身为凡人的无奈。”涂山玉说道：“陈宗主准备想怎么处理？”陈长生笑了笑，旋即眼神一凛，说道：“兵来将挡，水来土掩。如果是别人，可能就屈服了。但很可惜，这黎天夜遇到的是我。”陈长生一脚踢开门，对着几个黑甲战士说道：“带我去见黎天夜。”几个黑甲战士面面相觑，随后大喝道：“三皇子的名讳也是你能直呼的！”陈长生笑了笑，片刻后，几个黑甲战士倒在地上。陈长生直入大黎皇宫三皇子住处，身边围了数十个御林军。三皇子见状，走了出来。正从这里路过的陈长安看到众多御林军将陈长生围了起来，立刻向一旁的大黎皇帝问道：“这是发生了什么事？”大黎皇帝淡淡道：“让神皇子见笑了，应该是有贼人想要刺杀我那三皇子。”旋即，大黎皇帝要带陈长安离开，却被陈长安拦住。只见陈长安一脸微笑，说道：“别着急，看看再说。”三皇子站在陈长生面前
全然没有了之前的热情，而是一副冷冰冰的样子，说道：“陈公子，找我何事？”陈长生淡淡道：“三皇子，若是想写诗，直接和我说就行了，我送你。但是为何要做这些见不到人的勾当？”三皇子看着陈长生，玩味道：“我很欣赏你的诗情，但引动文圣意象这种事，不应该发生在你身上。就如昨晚李公子所说，你一个乡野村夫，若没有我，你如何能来皇城？如何引动文圣意象？”所以这一切都是我给你的，而这些发生在你身上的事情也应该属于我。堂堂大理皇城三皇子，我喜欢诗，能写出“若非群玉山头见，会像瑶台月下逢”这样神诗的人，也只能是我陈长生。闻言，淡淡道：“喜欢诗是吧？我送你陈长生一部跨出。”口中念道：“待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香震透皇城，满城尽带黄金甲。霎时间，整个大理皇城所有的菊花坠落，冲天起。”在空中形成一个巨大的人形巨像，手持长剑，如战神一般站立空中。菊花铺满巨人全身，如片片金甲。有大儒听到这首诗传遍皇城，然后看到这幅景象，大惊失色。这首诗杀气肃然，如百万雄兵，是要斩我大理国运金甲战士。长剑落下，刹那间皇宫破碎，大理皇帝和三皇子皆是震惊。大理皇帝连忙对着身旁的陈长安说道：“神皇子，我大理危矣，请出手救我大理，斩杀此贼。”陈长安看向大理皇帝，说道：“你可知他是谁？”大理皇帝说道：“不过是我三皇子的门客，叫陈长生。”陈长安看着大理皇帝，大理皇帝也瞪大眼睛看着他。陈长生，陈长安，你们，陈长安说道：“没错，他就是我弟弟，大夏神朝的三神皇子。我弟弟的事，你应该有所耳闻吧？”大理皇帝震惊不已：“大夏皇朝是怎么晋升第五不朽神朝的事，他可听说过？都是陈长生所为。”那家伙是玄天宗宗主，连先王的面子都不给，自己怎么会惹到这尊大佛了呢？但是现在已经来不及了，三皇子还有大理皇帝都要为自己的所作所为付出代价。轰隆隆，金甲挥动长剑，向下一斩，直接斩断大理龙气，大理皇宫分崩离析，龙气断了，国运也就断了。大理只有一个下场，被其他国家吞并，百姓可安居乐业，只是大理皇室将不复存焉。陈长安走到陈长生身边。询问陈长生怎么会来到这里，陈长生将化凡的事情告诉了陈长安。陈长安看着自己这个弟弟，说道：“万分小心告别陈长安。”陈长生和幺弟二人接着上路，接下来不知道要去什么地方。十年后，陈长生几乎在整个修仙大陆销声匿迹，没有人知道他去了哪里。有的传言他已经死在化凡中了，不过更多人愿意相信陈长生还在红尘中化凡。大理皇城往西一万里，神霄剑宗。乃是修仙界数一数二的剑道大宗，门下弟子上万，全都是修炼剑道。神霄剑宗传承五千年，实力雄厚。宗内有一座剑山，其上插着数十万把飞剑。这些飞剑有本门弟子的，也有前来挑战失败留剑在此的。一个白衣弟子从房屋内退了出来，对着里面说道：“宗主，我把丹药给您放在桌子上了，您记得吃。”屋内传来一道苍老的声音：“长生啊，之前传授给你的神霄剑经修炼的怎么样了？”白衣弟子说道。已经修炼的差不多了，应该用不了多久就能突破炼气期了。宗主大笑道：“你天资过人，要抓紧修炼，不可荒废。今日我再传你大日剑术。”说罢，一本剑法秘籍从屋内飞向白衣弟子。白衣弟子接过秘籍后下山离去。此人正是陈长生。这十年间，容貌并未发生任何变化。这十年经历了太多事情。大理皇城离开后，陈长生和妖帝两人浪迹江湖，做过生意。陈长生开创天狗道家服务。很快赚到了万两白银。后来那个皇朝兵变，生意也做不下去了。陈长生将所有家产变卖成粮食，用来救济流离失所的难民。再后来，陈长生和妖帝二人逐渐恢复了一些修为，大概只有金丹期的修为。二人行侠仗义，劫富济贫。到了第八年，二人厌倦了在外漂泊的日子，正巧神霄剑宗招收弟子，二人便去参加。二人刻意隐藏了修为，神霄剑宗见二人灵根不错，便招二人为徒。神霄剑宗宗主不喜外人靠近。但对陈长生甚是喜爱，每日的丹药都由他送过去，时不时传授陈长生一些剑道经验，这让陈长生有些摸不着头脑。这个宗主自从上次的招收弟子大会时，陈长生见过一面，自那之后，陈长生再也没有见过。私下弟子议论说，宗主寿元将近，在闭关寻求突破，若不能突破，恐怕用不了多久就嗝屁了。陈长生也不关心这些，回到住处，直接将大日剑术扔在一旁。笑话，九节剑心的剑术都是自己教的。还能看上这神霄剑经和大日剑术，而且宗主据说是化神期修为，连给自己提鞋都不配。陈长生刚想休息片刻，
，房门就被涂山玉打开了。涂山玉看着一脸疲惫的陈长生，笑道：“怎么，该不会宗主那老家伙看上你了吧？想把你作为他的静鸾？”陈长生看了一眼涂山玉，说道：“他敢，那老小子要真做那事，我把这神霄剑宗给他平了。”来找我什么事？涂山玉说道：“我听门内弟子说，三日后宗门要举行万剑大会。万剑大会，那是什么东西？”涂山玉说道。万剑大会是面向天下剑修的大会。神霄剑宗内后一座剑冢，剑冢内有数十万把飞剑，其中不乏绝世宝剑。无数剑修都想从剑冢里得到一把属于自己的飞剑。于是神霄剑宗每五十年召开一次万剑大会，就是让各个剑修得到属于自己的剑。陈长生闻言笑了笑，说道：“这神霄剑宗真是聪明啊，让天下剑修来自己宗门拿剑，相当于送出去一个又一个的人情，相当于投资啊。万一什么时候这些人中出了一个绝世剑仙。”那也会感恩神霄剑宗的情谊呢。涂山玉说道：“没别的事，我就是来通知你一声。再就是小心宗主那个老家伙，我感觉他不怀好意。”陈长生点点头。三日后，万剑大会开始，天底下无数剑修前来神霄剑宗。只见神霄剑宗远处一座直冲云霄，浑身插着长剑的剑山巍峨耸立。这便是神霄剑宗的剑冢。剑冢之上，密密麻麻的全是宝剑，有碧绿清翠的青玉剑，有如女子腰肢细软的金丝软剑，有重达到千斤的巨剑。也有散发着杀气的杀剑，整座剑山就是一座剑冢，从其上散发出无尽的剑气，这对剑修有莫大的好处，可以吸收这剑冢之内灵力的剑气进行淬炼剑心。可以说，这万剑大会对天下剑修来说是一场盛会，对神霄剑宗的弟子也是极大的喜事。就像陈长生同时期的弟子，一直修炼剑术，但没有属于自己的飞剑，正好可以趁此机会得到一把飞剑。陈长生站在不起眼的角落，看着广场上热闹的人群，不知是谁喊了一句。快看，红尘剑仙来了，是顾剑仙。没想到他竟然也来了。陈长生看去，那人不是别人，正是自己的弟子顾平。陈长生已经十几年没有见过顾平了，没想到这一见，顾平都已经被人叫做红尘剑仙了。陈长生感受到顾平的实力应该已经进入河道期了，看来在剑道修炼上是一日千里。顾大剑仙能来，真是令人震惊。短短十年，从一个籍籍无名的剑修，成长到如今令人胆寒的红尘剑仙。所有剑道宗门都视其为座上宾。据说顾大剑仙的师傅更厉害，是玄天宗宗主。话说玄天宗宗主名为陈长生，跟咱们这经常给宗主送丹药的那个陈长生同名同姓。同名同姓不同命啊！人家是玄天宗宗主，他只是一个练气期的小修士，一个天上一个地下，能比吗？这倒也是。只见顾平脚下踩着飞剑，化作一道流光，向着这边飞来。突然，顾平像是感觉到了什么，在人群中搜寻半天后，却什么都没有发现。难道是感觉错了？那明明是师尊的气息，欢迎红尘剑仙大驾光临，有失远迎。本宗在这里给剑仙赔不是了。神霄宗宗主对着顾平说道。顾平的心思一直在师尊身上，没有时间理会神霄宗宗主，只是随意应和两句。其他几位剑修强者也都来到此地。神霄宗宗主见状，大声喊道：“万剑大会现在开始！”所有人全都目不转睛的看着这一幕。只为万剑大会开启，只见数万剑修奔向剑冢，一群人围成一圈，站在剑冢外。开始与剑冢里的剑产生共鸣，一炷香的时间过去了，两炷香的时间过去了，十炷香的时间过去了。嗖、so, ，一柄飞剑从剑山上飞出，飞向一个剑修的手中。众人惊呼：“鬼阶飞剑！”不俗啊，这剑冢里面据说还有仙剑，疑似仙玉掉落的，不知道谁能得到。仙剑？怎么可能？那可是和极道帝兵一样的存在，这里的剑修谁能得到？而且那仙剑是神霄剑宗的镇宗之宝，无人能够引动。那名获得飞剑的剑修满意的接过飞剑，对着神霄剑宗宗主抱拳喊道：“谢神霄宗主的飞剑。”说完，兴高采烈的离开了。剩下的剑修看到那人召唤飞剑，也不甘示弱，纷纷又接着起来。一柄、两柄、三柄飞剑接连飞出，召唤出飞剑的人无不欢呼雀跃。随着时间的慢慢流逝，数万剑修召唤出飞剑的只有寥寥数百人，更多人只能垂头丧气的无功而返。神霄宗主对几位强大的剑修说道。几位也可尝试一下，说不定能将我神霄剑宗的镇宗之宝——神霄剑给召唤出来。天铺剑主哈哈大笑道：“神霄宗主，若我等将你那神霄剑给召唤出来，你可不能赖皮。”其他几位剑修也都随声附和。神霄宗主说道：“大家放心，君子一言，驷马难追。如果各位剑主能够将其召唤出来，自然属于你们。”几个剑主闻言，立刻向剑冢飞去。神霄宗主看到顾平没有动身，立刻说道：“红尘剑仙。”你怎么不去尝试一下？顾平淡淡说道：“师尊送给我的剑与我剑心共鸣，无需其他剑。”见顾平这样说，神霄宗主也不好说什么。
。随后，神霄宗主一眼看到还没去见种召唤飞剑的陈长生，瞬间脸色有些不悦，直接冲到陈长生面前，说道：“陈长生，你为何不去？”陈长生轻声道：“不感兴趣笑话。”陈长生还真不稀罕这神霄剑宗的这些玩意，自己的诛仙剑乃是仙器，就算是那把神霄剑也不比其强。更何况陈长生是连极道帝兵说送就送的人，怎么可能在乎这点蝇头小利？看到陈长生不想去，神霄宗主立刻说道：“这召唤飞剑，乃是我神霄剑宗的传承，你一定要去试试，一来可以检测出来你练剑的资质，另外万一召唤出飞剑，岂不是更好？”一旁的几个召唤出飞剑的神霄弟子看到陈长生不去，哈哈大笑道。宗主这么青睐你，让你天天送丹药，这么好的机会我等都没有。我看你不是不敢去，而是怕去了召唤不出来丢人吧？我看也是。虽然跟那玄天宗主同名同姓，却是云泥之别。陈长生没有在意这群人的冷嘲热讽，他冲着几人说道：“我怕我去了，你们连刚得到的飞剑都保不住了。”几个弟子面面相觑，旋即捧腹大笑。可笑，真是舌头大了不怕闪到腰。陈长生没有理会他们，而是看着刚刚飞去剑冢的几个剑主。其他几个剑主召唤飞剑，半天都没有任何动静，也只能摇头无功而返天铺。剑主不服输，一直在那里感悟剑气。突然间，一声剑鸣响起，一柄飞剑冲剑山上飞出，冲向天铺剑主。是灵阶飞剑，有人认出那柄飞剑品阶，大惊道：“天铺剑主！”看着手里的灵阶飞剑，也是一阵欣喜。要知道，在这里召唤飞剑的人中，灵阶飞剑已经是最好的了。天铺部剑主看着剑山之上的那柄神霄剑，咬了咬牙，继续召唤。众人也是一片震惊，天铺剑主难道是不召唤出神霄剑不罢休？天铺剑主闭目凝神，只见仙剑开始发出嗡嗡的响声，但无论如何都纹丝不动。天铺剑主咬牙坚持，只见仙剑发出嗡嗡的响声，似乎是在激烈的抗拒。砰！天铺剑主直接倒飞出去，口吐鲜血。众人看到这一幕，纷纷吃惊。天铺剑主失败了几千年来，从未有人能够将此剑拔出来。天铺剑主是在自讨苦吃。天铺剑主似乎是自己面子上挂不住，立刻稳住身形，大喝一声：“给我起！”神霄剑爆发出一阵璀璨的剑芒，唰的一声从剑山山飞出来。天铺剑主大喜，拔出来了。随后神色一凛，神霄宗主看到这一幕也是一惊，不好，但是为时已晚。只见神霄剑发出的剑芒向着天铺剑主飞来，凌厉的剑气瞬间斩过天铺剑主的脖颈。天铺剑主想要抵挡，但根本来不及，唰，其头颅掉落。天铺剑主死了，众人一片骇然。天铺剑主的召唤竟然让神霄剑产生杀意，仅仅是一道剑芒就将其斩杀。天铺剑主死后，神霄剑并未停止，只见一道强烈的剑气如长河匹练，向着众人袭来。轰隆隆，剑气纵横，无物可挡。这剑气如果落下，数万剑修恐怕能折损三分之一，即便是神霄宗主都阻挡不住。顾平见状，身后的九节剑径直飞出，落在其手上。顾平对着神霄剑气一挥，刹那间天地动荡，一股更加强大的剑气迎着神霄剑气轰去，轰隆隆，剑气相撞，神霄剑宗四周发出剧烈的爆炸声，气浪将附近的剑修都震飞出去。随后，顾平飞入剑冢之上，恐怖的剑气从其身上散发出来，那原本剧烈颤抖的神霄剑才得以平息。神霄宗主见状，立刻抱拳对顾平说道：“感谢红尘剑仙出手相助，将神霄剑镇压之后。”顾平回到原来的地方，像是什么都没发生一样。神霄宗主旋即对众人说道：“没事了，大家继续无数剑修，这才敢靠近剑冢，继续召唤。没想到这神霄剑竟然这么厉害，幸亏有红尘剑仙在，不然可就麻烦了。”众多剑修议论纷纷。丁前去剑冢召唤飞剑，完成后可获得不错奖励。陈长生的脑海中突然想起系统的提示，陈长生没有向剑冢飞去，只是站在原地，遥遥向剑冢看了一眼。刹那间。千百把飞剑齐鸣，万把飞剑微微作响，数十万飞剑从剑山之上飞出，遮天蔽日，浩浩荡荡，形成一个巨大的剑海。所有人瞪大眼睛的看着这一幕，眼神里充满震惊。顾平呆呆的看着这一幕，然后猛地看向那个白衣身影，眼神里一片惊喜。这熟悉的气息是师尊神霄宗主，也是一脸震惊，不停的捋着发白的胡须，眼神里闪过一丝不易察觉的阴沉。众多剑修抬头看着这一幕。实在是太过震惊了。相传能够造成这种恢宏场面的，只有两种情况：一种是绝世剑仙出世，另一种是天生剑体。这陈长生不愧是宗主青睐的弟子，他应该就是那天生剑体了。天生剑体，为剑而生，为天下所有剑之共主，能够号令天下飞剑。神霄宗有此弟子，是要大兴啊！陈长生站在地上，白衣飘动
，如剑仙凌晨。之前高耸入云的剑山之上，此刻无一柄飞剑，所有飞剑全在都城长生的召唤中飞于天穹之上。整个神霄剑宗此刻全都被飞剑遮蔽，剑气纵横十万里，整个修仙大陆四大神州的天空之上全都是剑气，如天空被人斩断，撕裂成两半。玄天宗，剑锋，柳白看着这一幕，喃喃道。看来人族又要出一尊绝世剑仙了。如果陈宗主在这，一定会开心的。古剑圣地，古剑圣主抬眼看到这一幕，也是一惊，旋即说道：“天生剑体，万剑共主，万年也未见的能出一个，没想到在这个时代出现了。”古剑圣子说道：“若非我圣地的极道帝兵被那陈长生打碎，现在圣主也能达到那个境界。”古剑圣主摇了摇头：“万剑共主和境界无关，那是天生的无敌剑心，只有拥有这种心境的人，才能成为万剑的主人。”不过，可恶的陈长生，瑶池一战毁了九大帝兵，更是斩杀数位圣主。此仇一定要报古剑圣子道。陈长生已经许久没有消息了，传闻他死在化凡中了。现在正是我等圣帝向玄天宗讨要说法的时候。古剑圣主闻言说道：“待我与其他圣主商议一下。若那陈长生真死在化凡中，玄天宗不过就是豆腐一块了。”神霄剑宗，剑种，随着飞剑飞出，剑山开始剧烈的晃动，一柄柄飞剑环绕在陈长生上方，嘣！神霄剑也爆发出炽烈的剑芒，向着陈长生飞去。众多剑修惊呼，神霄剑也被陈长生召唤出来了。这怎么可能？天铺剑修都被神霄剑的一道剑气斩杀了。陈长生区区炼气期修为，怎么可能将其召唤出来？眼见为实，你是瞎了吗？这么大的动静都看不到。所有剑修无不震撼，无数女剑修也都一脸花痴的看向陈长生。陈长生，我要给你生猴子。天若不生陈长生，见到万古如长夜沉剑仙。我等姐妹愿意与你结为道侣，你可愿意？这些女剑修也有自己的想法。既然没办法跟玄天宗宗主陈长生有关系，那找个平替，而且潜力巨大，未来能够成为剑仙的陈长生作为道侣也不错。但是陈长生没有搭理这些。随着他一声轻喝，剑来瞬间，数十万飞剑冲天起，如过江之鲫，直冲天穹。不仅如此，此地所有剑修身上的飞剑也都出窍，汇入其中。怎么回事？我的灵阶飞剑也不受控制飞上去了？这就是万剑共主啊！我等剑修仰望的存在剑气冲天，陈长生站在天上飞剑之中，一袭白衣如谪仙人，数十万飞剑犹如千军万马般，皆臣服于陈长生。丁宿主成为万剑共主，神霄剑种数十万飞剑皆可随时为宿主召唤。陈长生剑任务完成，直接一挥衣袖，漫天飞剑散去。但剑意久久未能散去，这任务奖励不错，直接让自己随时召唤数十万把飞剑。陈长生都能想象到那种场面，就算是剑仙。也未必能够达到那种程度。顾平已经认出这个召唤出数十万飞剑的人就是陈长生，但是想到师尊正在化凡阶段，而且这次师尊出了风头，自己现在过去肯定会被人认出来。师尊素来不喜欢别人打扰，顾平也只是远远望着，准备找个别的时间再去看师尊。此时，几个剑主飞了过来，将陈长生拦住。刘布、陈长生看了一眼几人，说道：“怎么想打架？”几位剑主闻言，立刻摆手道。不不不，我等已经在剑道境界停留多年，一直没有突破的契机，想请问一下，何为剑道？陈长生闻言大笑一声，剑本无道，练的人多了便有了剑道，千人千面，剑道没有一定之规，但剑道意图讲究意，无悔之意，无惧之意，无敌之意。就算我等剑修应战仙人，剑气可以弱，剑术可以输，唯独一身剑意不能退，方可成就无上剑道。众剑主闻言若有所思，纷纷抱拳说道：“受教了，敢问道友是何人？”陈长生淡淡道：“我呀，只是神霄剑宗的一个弟子。”说罢，试了拂衣去，深藏身与名。刚才说的那些话都是自己瞎说的。至于这几个剑主听没听进去，那就是他们自己的事了。令陈长生不知道的是，正是由于今日的一番话，在场的所有剑主全都领悟到了自己剑意，若干年后成为问鼎修仙大陆的剑道强者。陈长生刚想离开，神霄宗主将陈长生拦住去路，轻飘飘说了句：“长生。”随我来，旋即转身离去。涂山玉见状，立刻来到陈长生身边，问道：“这老家伙该不会是想做什么吧？”陈长生笑了笑，道：“我徒弟就在这呢，若是有什么不对劲，你通知我徒弟就行，我徒弟会来的。”涂山玉一脸疑惑道：“哪个是你徒弟？”陈长生转身道：“就是他们口中的红尘剑仙。”顾平神霄宗主将陈长生叫走，并未引起太多人注意。陈长生跟在神霄宗主后面，进入一个石室，这是神霄宗主闭关的地方。里面一片阴暗，只有两三盏灯火透出些许亮光。神霄宗主坐在前方石台上，对陈长生说道：“长生，
，你来神霄剑宗也快两年了吧？陈长生笑呵呵道：“快两年了，神霄宗主，这两年我对你怎么样，你应该清楚。当初我看上你的资质，传授你我神霄宗的神霄剑经等众多剑法，一直没把你当外人看，所以今日你才能引发如此大的异象，成为万剑共主。”陈长生继续道：“宗主说的是。”宗主继续说道：“我已入化神多年，迟迟无法突破。”今日是你让我看到了希望啊！陈长生装傻道：“宗主是领悟到了什么吗？”宗主摇摇头，说道：“不需要了，我已经看到了其他途径。”旋即，宗主神色阴沉的看着陈长生说道：“长生啊，你做本宗的炉鼎可好？”陈长生见神霄宗主直接撕破脸皮，也不藏着掖着了，淡淡道：“宗主，你想要我做炉鼎，不知道你能不能承受得住啊？”宗主笑道：“你乃万剑共主，我将你夺舍以后。”可直接突破化神进入河道，届时整个神霄剑宗都将再升一个台阶，你也算有功了。”陈长生说道。“如果宗主想要我做炉鼎，那便来吧。”神霄宗主以为陈长生放弃了抵抗，眼神一变，向着陈长生冲来。他的元神离开身体，向着陈长生的身体里钻去。陈长生的元神空间，神霄宗主看着元神空间内陈长生如巨人一般的元神，瞬间呆住了。这，这是……旋即面色一冷。这么强大的元神，你不是才练气期吗？这怎么可？我知道了，你是化凡。陈长生元神冷漠的看着面前如蝼蚁一般的神霄宗主元神，说道：“可惜了，你知道的太晚了。”不过神霄宗主却没有害怕，反而哈哈大笑起来。既然是化凡，我又有何惧？你现在能斩杀我吗？这巨大的元神也不能为你所用，你怎么对付我？说着，神霄宗主的眼里爆发出一阵狂热的神采，说道：“哈哈。”原本以为你只有见到资质，我还想着将你夺舍，获得你年轻的身体，拥有更多的寿元。没想到老天助我，竟然给了我一个化凡的身体。只要将你夺舍，待化凡结束，我将直接成为准仙，整个修仙大陆，谁还是我的对手？陈长生看着神霄宗主，笑了笑：“我的化凡身体里面水很深，你把握不住。”神霄宗主眼神一凛，说道：“少废话！”一世便之说着，神霄宗主蝼蚁一般的元神向着陈长生的元神冲去。只要将巨大的陈长生元神吞掉，就能够夺舍成功。陈长生虽然有这么大的元神，但如今化凡没有了化神期的修为，元神无法为自己所用。看到神霄宗主向自己冲来，陈长生笑了笑：“就算我是化凡，也不是你所能与我一战的。真把我当你神霄宗的小徒弟了。”只见陈长生的元神之上，金光大作，散发着道道金光。神霄宗主一口咬上去，刹那间身形崩碎。神霄宗主稳住残破的身形，震惊道。这是什么体质？我竟然连元神都无法靠近！陈长生冷声道：“你可曾听过万古不朽身神霄宗主？听到万古不朽身这个名字，心中一惊。他曾经有幸听说过，三千体质为万古不朽最强，即便是到了仙域也一样如此。没想到陈长生修炼的是万古不修身，怪不得连元神都这般强悍。”神霄宗主眼神一转，随后衣袍一挥，元神立刻消失在陈长生的元神空间里，重新回到自己身上。两人同时睁开眼睛。神霄宗主没有向陈长生攻击，而是玉起飞剑，掉头就跑。他知道自己是解决不掉陈长生的，想要将陈长生干掉，除非借助外面几个剑修强者的力量。神霄宗主冲出石室，陈长生见状，不慌不慢地追了上去。神霄宗主来到外界，正好看到顾平，于是开口大喊道：“逆徒想要弑师，红尘剑仙，请助我斩杀此逆徒。”顾平看着神霄宗主缓缓而来的陈长生，并没有搭理神霄宗主，而是对着陈长生鞠了一躬。说道：“师尊，好久不见，此言一出，神霄宗主如遭雷击，用手指着陈长生说道：‘师师尊，红尘剑仙你。’旋即，神霄宗主像是想到了什么，能让红尘剑仙称为师尊，且是化凡境界的只有一人，那就是玄天宗宗主陈长生。这个陈长生并不是同名同姓，而是真真正正的陈长生啊！自己怎么会得罪他了呢？要知道，十年前瑶池之战。”陈长生一下打碎九大极道帝兵，斩杀数位圣主的消息可是传遍了修仙界，所有修士无不震撼陈长生的实力。神霄宗主怎么也没想到，如此威风的人竟然变成了自己的弟子，而且自己竟然还想要夺舍他，真是天大的笑话！就算把整个神霄剑宗都搭上，也不可能是他的对手啊！而且红尘剑仙顾平就是陈长生的徒弟，可以说自己今天真是倒了血霉了。神霄宗主立刻说道：“误会，都是误会。”我只是想试探一下陈宗主的实力，并未想将其夺舍。神霄宗主支支吾吾的解释，顾平抽出九节剑，对着神霄宗主一斩而下。刹那间，无尽的剑气从九节剑上迸发出来，撕裂虚空，直接将神霄宗主斩灭。
一个小小神霄宗主也敢夺舍师尊，该死顾平将剑收回，淡淡道，随后看向陈长生，说道：“我早就听说师尊进入化凡了，不知师尊何日能够结束化凡。”陈长生想起这十年种种凡间经历，人情冷暖，江湖世故，百感交集，突然天下起了雨，玄天宗外。在瑶池活下来的几个圣主站在虚空中，将玄天宗包围起来。司徒青山和一众风主与之对峙。司徒青山说道：“各位圣主，来我玄天宗何事？”古剑圣主散发一股雄浑的气势，说道：“十年前，陈长生在瑶池将我九大圣地的地兵打碎，更是斩杀数位圣主。直到今日，我等才休养好。今天我们就是来找陈长生讨个说法的。”纳兰雪举起长剑，冲着古剑圣主说道：“你这老贼！”修仙界都知道陈宗主进入化凡，去往人间了。你故意选择现在前来，是想趁陈宗主不在家欺负我玄天宗吗？瑶池圣主一双冷眸美艳无双，沉声说道：“我等早就该来的，给了你们玄天宗时间。今日我等就是要你们玄天宗给我等一个说法。”司徒青山闻言说道：“你们想要什么说法？”瑶池圣主说道：“归顺我等圣地，成为圣地的附属，并且向整个修仙界宣告。”柳白闻言大怒道。岂有此理！纳兰雪也是说道：“我看你们就是故意的，该不会是听说陈宗主在化凡期间的一些消息，所以才这般有恃无恐的吧？你怎么能知道这些消息是不是魔修故意散出去的，为的就是挑起你圣地与我玄天宗的矛盾？”风雷圣主哈哈大笑道：“陈长生是不是死在化凡中？我等早就已经让人推演出来了。陈长生自修行以来，太过强势，多次逆天行，更是扬言重开仙路，必然早折。他的化凡比别人的更要困难。”那蓝雪说道：“陈宗主逆天行，乃是为了人族修士，不然就凭你们，人族还有成仙的希望吗？你们推演又如何？陈宗主的命格不是你们能够推演出来的。”太虚圣地圣主站出来说道：“看来你们是不相信陈长生已经死了。也罢，我就在这给你们推演一卦，推演完成，再将你们玄天宗吞了也不迟。”说着，太虚圣主坐在虚空中，身前出现一个龟甲，只见他双手掐印，嘴里念念叨叨。随后，道韫开始在太虚圣主身边升起。柳白看着这些圣主，有些生气，直接将大罗天剑召唤出来，说道：“不要跟他们浪费时间了。我玄天宗岂会害怕这些圣地？陈宗主临走前将玄天宗交给我等，我等就算是死，也要护玄天宗周全。”此言一出，众位峰主面面相觑，也立刻将几道地兵召唤出来。刹那间，四周的虚空震颤，霞光四起。这些圣主看到玄天宗峰主身边的几道地兵，全都惊呆了。当时被陈长生打坏的几道地兵，竟然完好无损的出现在他们面前，瞬间，这些圣主大喜。只要将玄天宗拿下，这些几道地兵又可重新回到他们手里。看到几道地兵的瞬间，这些圣主全都耐不住了。除了在一旁推演的太虚圣主，其他圣主和圣子全都冲了过去。这些圣主的实力都在渡劫期之上，甚至轩辕圣地和焚天圣地的圣主两位都已经进入飞升期了。玄天宗这边，除了司徒青山在渡劫期，其他峰主都是在渡劫之下。如果不是他们手中有陈长生留给他们的几道地兵，根本不是这些圣主的对手。此刻，整个玄天宗外围，众多玄天宗弟子将宗门围了个水泄不通，更有其他修士在这里凑热闹。看到几个圣主向他们冲杀过来，司徒青山也是眼神一凛，大声道：“那两个飞升期的我来，其他交给你们了。”此言一出，众峰主看向司徒青山，一个渡劫期对抗两个飞升期，就算手中持有几道地兵也不是对手啊。焚天圣主和轩辕圣主见状。也是哈哈大笑，就凭你！说着，两人向着司徒青山冲了过去。司徒青山已经抱着必死的决心，就算是死，也要拖住这两个。只有这样，玄天宗才能有赢的希望。只是不知道自己能不能承受他们两人的这一击。司徒青山大声喊道：“我司徒青山修道几千年，自担任玄天宗宗主后，一心想要将玄天宗发扬光大。如今大争之事，我也力图保我玄天宗安全，功业过眼，只留后人评说去吧。”今日二等圣地，如那魔修一般，咄咄逼人，只为心中私恨，想要灭我玄天宗。我司徒青山第一个不答应。说着，司徒青山祭出轩辕图，刹那间星河灿烂，直接将司徒青山和两个飞升期圣主卷了进去。就在轩辕图画卷快要关上的时候，一只脚踏了进来，随后那个身影缓缓开口道：“老宗主，这种拼命的事以后还是少干，就算是干，也通知一声，不然你要是死了，小师弟可能会怪罪我没出手了。”司徒青山怔怔地看向刘清风，大惊道：“刘清风，你怎么进来了？赶快出去，这里不是你该待的地方。”刘清风缓缓走到司徒青山身边，笑道：“老宗主，你这话可就说的不对的。他们两个能待在这里，为什么我不能？”
。说话间，一股强大的气息从刘清风的身上散发出来。两个圣主见状，瞬间脸色一变，大惊道：“你是飞升期？”刘清风看着两个圣主，微笑道：“什么飞升期？叫我大成准仙。”话音一落，刘清风身形骤然消失，再出现便已经到了两位圣主面前。轰！轩辕图外。太虚圣主还在推演陈长生的命格，如果他将陈长生已死的命格推演出来，在场的所有玄天宗弟子都会放弃抵抗，从而归顺圣地。如果陈长生死了，那整个修仙界都将变天了。此时，柳白等一众风主与那些圣主圣子大战，这些风主中只有柳白修为最高，即便是柳白也不完全催动极道地兵。那蓝雪等人在诸位圣主和圣子的围攻下，渐渐落入下风。就在这时，太虚圣主面前的龟甲发出一道金光。开始散发出强烈的波动，太虚圣主见状大喜道：“马上就推演出来了，你们彻底死心吧！”一双手突然扼住太虚圣主的喉咙，天雷滚落，天雨磅礴。当太虚圣主看清来人的面容，已经为时已晚。是你咔嚓！太虚圣主的脖子被瞬间扭断，太虚圣主死了。众圣主看到太虚圣主连反抗的机会都没有，就被来人干掉。所有人同时心中一惊。玄天宗风主看到那个身影后，则是开心起来。来者不是别人，正是陈长生。只见陈长生一身白衣，静静地站在天上，他的身上并无半点灵气，如一个凡人一般。但是周身的雨水全都绕开他的身体，根本无法将其淋湿。众圣主看着陈长生，大惊道：“陈长生，你不是死在化凡中了吗？就算没死，怎么可能短短十年就化凡完成？至少都需要百年的时间啊！”陈长生淡然一笑，道：“在化凡中的确多次都快死了，不过我也在这些濒临死亡的过程中感悟到人生的真谛。”十年的时间，化凡足矣。众圣主看着陈长生，满眼的不敢置信。这不可能，这怎么可能？陈长生冷冷的看着几个圣主，几位，趁我化凡，向对我玄天宗发难，是不是有些说不过去？瑶池圣族冷冷的看向陈长生，说道：“陈长生，别以为你化凡回来，我们就怕你。这十年，我们也都有进步。等轩辕图内轩辕圣主和焚天圣主将那两个斩杀，出来以后，我们几个合力，你也不是对手。”陈长生闻言笑了笑，随后大手一挥。说道：“好，那我就等里面的人出来看看你们合力能不能将我干掉。我可丑话说在前面，如果你们干不掉我，那该死的就是你们了。”陈长生将话放在这里，随后闭上眼睛，继续感受着天地间的变化。确切的来说，他的化凡并未完全结束，还在感悟天地大道中，只是恢复了一些实力。但是恢复的这些实力已经远胜之前。轰隆隆，轩辕图内，司徒青山和刘清风与轩辕圣主和焚天圣主打得不可开交。刘清风的实力已经达到准仙境界，也就是飞升后期。焚天圣主和轩辕圣主并未占据上风，反而节节败退。焚天圣主见状，立刻从身上拿出一个炉子。刘清风见状是说道：“太阳神炉，不是已经被小师弟送给那道宫公主了吗？怎么你还有一个？”焚天圣主大笑道：“这可不是太阳神炉，此乃太阴神炉。我看看你们等不能承受住这太阴之力。”说着，焚天圣主将太阴神炉祭出，刹那间。炉内阴风怒嚎，仿佛有数十万厉鬼在嘶吼。焚天圣地不只有太阳神炉一个极道地兵，还有太阴神炉。太阴神火不同于太阳神火的炽烈，太阴神火更为阴暗，但威力十分巨大。太阴神火一出，刹那间，轩辕图都开始颤抖起来，这是承受不住太阴神火的灼烧。轰隆隆！只见轩辕图被太阴神火烧出一个口子，两位圣主见状，直接向着轩辕图裂缝冲去。陈长生看到两个圣主出来，眼神一凛。身体骤然飞了出去，唰！陈长生的身影骤然出现在两位圣主的面前，随后抓住其脖子，冷声道：“两位圣主，该结束了吧？这两位圣主是这些圣主里面的最强，而且焚天圣主手中还有太阴神炉。”陈长生使出气力，想要将两个圣主直接干掉。只见焚天圣主将太阴神炉向着陈长生祭了出去，刹那间阴火爆发，席卷全场，漫天的黑色火焰燃烧虚空。陈长生感受到阴火的威力，衣袍一挥，便将阴火尽数抵挡开来。焚天圣主见状，脸色一变，旋即将太阴神炉内所有的神火爆发出来，向着陈长生冲去。陈长生看到那漫天而来的神火，将自己围绕起来，丝毫不惧。焚天圣主见神火将陈长生围了起来，立刻说道：“赶快一起出手，将陈长生镇压。”焚天圣主此言一出，其他几位圣主立刻施展出手段。想要将神火中的陈长生困死在里面，玄天宗几位风主想要冲进去救陈长生，却被从轩辕图内冲出来的司徒青山和刘清风阻止。刘清风缓缓说道：“你们冲进去只会给小师弟增加负担，而且这几个圣主根本不是小师弟的对手
。放心吧，旋即看向战场，摇了摇头。哎，这些圣主路走窄了呀。陈长生身处火海之中，冲着将其包围的几个圣主说道：“当日在瑶池放你们一马，没想到竟引来你们报复。既然如此，就都留下吧。”焚天圣主说道：“哼，真是笑话！陈长生，别以为这十年我们一点进步都没有，为的就是今日覆灭玄天宗。”古剑圣主道。你当还以为是十年前的时代了呀？前些日刚出了一位万剑共主，陈长生，这个时代已经不属于你了。陈长生闻言，摸了摸鼻子，笑道：“哦，是吗？”随后，陈长生一挥手，只见神霄剑种，数十万把飞剑密密麻麻冲天起，向着玄天宗浩荡而来，组成一个巨大的剑海。片刻后，当古剑圣主看到这片剑海的时候，眼中爆发出一阵神采，惊叫道：“万剑共主也来了！”但是在那剑海之中。却无论如何都搜寻不到有人的身影。随后，古剑圣主看向陈长生，怔怔一愣，问道：“你就是万剑共主？”陈长生笑了笑：“是我古剑圣主一个趔趄，差点从半空中掉了下去，这还怎么打？人家在化凡期间都成为万剑共主了。”陈长生冷冷地看着几个圣主，随后一抬手，数十万把飞剑向众圣主飞去。轰隆隆，飞剑席卷而去，如蝗虫过境。啊！几位圣主在飞剑中生死道消。就算是最强大的焚天圣主和轩辕圣主，也承受不住剑海中的剑气，纷纷陨落。就这样，围攻玄天宗的几位圣主全死在陈长生手里。陈长生将太阴神炉拿到手里，这几道地兵是好东西，不能浪费。随后，陈长生来到人群中，众位峰主立刻说道：“恭迎陈宗主化凡归来。”陈长生看了一眼人群，有些疑惑，问道：“我那两个徒儿苏幺幺和金蝉子哪去了？”见陈长生问两个弟子的事，刘清风说道。龙庭圣的开启了一个秘境，当时龙庭圣主派人过来邀请长生峰派人进入，幺幺就去了。去了多久了？快两个月了吧。陈长生点点头，接着问道：“金蝉子呢？”刘清风想了想说道：“就是那个和尚吧，在你化凡这段时间，他一直都在修炼。五年前他突然出来，说是已经将你传授给他的大乘佛法完全领悟，所以回西域将佛法传过去。后来一直没有音讯传来，不知道怎么回事。”陈长生眉头一皱。普渡大成佛法，难道需要这么久的时间？金蝉子到底发生了什么事？刘清风接着说道：“没事的，前些日我已经派人去西域调查了，应该很快就有消息了。”见刘清风这样说，陈长生不再说什么。如今已经将诸圣主斩杀，圣地已经没有了支撑。当今修仙界最大的势力还是玄天宗。回到玄天宗，陈长生对众峰主说道：“我不在的这段时间，有劳各位峰主了。”司徒青山笑道：“今日幸亏陈宗主返回的及时。”否则可就麻烦了。千水流也是附和道：“是啊，若不是陈宗主化凡归来，我玄天宗可就遭此劫难了。”陈长生看着千水流，眼睛一眯，说道：“此次圣地围攻我玄天宗，据说是有人散播我在化凡中陨落了，不知道千峰主可否知晓此事？”千水流立刻说道：“这种事我可没有听说过。陈宗主一身修为已入真境，乃是大成准仙，怎么会死在化凡中的？真是笑话。”陈长生笑了笑，说道：“刚才啊。”我在那太虚圣主的神识中看到了，我玄天宗有人故意说我死在化凡中，为的就是让这些圣主前来攻打我玄天宗。千峰主，你说如果真有此人，该当何罪啊？千水流故作镇定道：“怎么可能？陈宗主乃我玄天宗宗主，怎么可能有人这么不开眼，背叛玄天宗？”陈长生也不藏着掖着，直接冷声道：“千水流，我说的那个人就是你，还在这里装疯卖傻。”陈长生此言一出，所有人都震惊了。陈长生死在化凡中的谣言是千水流散播的，而且还和圣主密谋攻打玄天宗，也就是说，千水流叛变玄天宗了。千水流没想到陈长生直接说了出来，立刻说道：“陈宗主，你若看不惯我，想要将我逐出玄天宗，我无话可说，随时都可以走，但你不能往我身上泼脏水啊！”陈长生闻言笑了笑，说道：“千水流，当初没有给你几道地兵，我知你会怀恨在心，你本身就心性不正，若你能和韩风主一样。”在大是大非面前站住自己的脚，也不会走到今天这一步。陈长生的话令韩风心头一阵感动，但在千水流听来，就如同给他下了催命符。So， 千水流化作一道流光，玉起飞剑就要向着山门外飞去。司徒青山想要阻拦，但却被陈长生拦下。千水流的速度非常快，很快便消失不见。等千水流再次出现，已经是来到万里之外。这时，千水流松了一口气。来到这里，陈长生应该杀不了自己了吧？就在千水流松懈的时候，只见远处一个小黑点向着自己急速的飞来，是一把飞剑。千水流瞳孔一缩，想要躲开，但那柄飞剑实在太快了，千水流根本来不及躲开。唰，
，飞剑直接从千水流脖颈处飞过，将其头颅一剑斩落。万里之外，陈长生一挥手，将那柄飞剑召回。剑身之上鲜血淋漓，血还是热乎的。众人看到陈长生万里之外飞剑取人向上头颅的手段，纷纷震惊。陈长生经过化繁，实力增长的太多了，即便是真仙，也未必能够打得过陈长生吧。陈长生回到长生峰，休息两日。妖帝因为感悟到陈长生俄化凡真意，自己的涅槃期也彻底结束。他已经停留在涅槃期几百年了，若不是跟随陈长生，不知道还要多久才能度过涅槃期。涂山玉顺利长出第九条尾巴，变成了传说中的九尾天狐，实力也是准仙级别。因为不放心妖族，所以赶回妖域。刘清风派去调查金蝉子之事的弟子终于回来了，一回来直接冲到长生峰。陈苍生看着这个弟子，他认识。正是之前谣传自己快要飞升的司徒青山的弟子王凌峰。王凌峰一来到长生峰，直接冲到陈长生身边，说道：“陈宗主，不好了！”陈长生说道：“怎么？”王凌峰缓了缓，说道：“西域出大事了。据说五年前，金蝉子带着您的大乘佛法回去，在西域传授起来。只是第二年，一个闭关的和尚出现，他名为曼陀罗，据说已经闭关两千年，被称为金蝉子之前最强大金刚。他一出现，直接将金蝉子的大乘佛法驳回。”并且以邪魔外道为由，将金蝉子关在降魔塔下。陈长生闻言，神色一变，竟然敢如此关押我陈长生的弟子，看来我要去西域一趟，见识见识这个所谓的最强大金刚九龙碾。话音一落，九龙碾从虚空中出现，威风凛凛。他已经好久都没有乘坐过九龙碾了。陈长生在直接走在九龙碾上，向着西域飞去。犀牛贺州，小西天，降魔塔，一个光头和尚正在闭目诵经。口中经文形成一个个金色文字，飘在他的周身附近。如果有人能够仔细看这些文字，正是陈长生传授给他的大乘佛法。金蝉子大师，你不要再念那些你说的那些大乘佛法了。如果被曼陀罗金刚听到，还是不会放你出去的。降魔塔外，一个正在扫地的小和尚对着里面的金蝉子说道。金蝉子闭着眼，轻声道：“曼陀罗越是不让我念，说明他越是怕这些东西。一旦大乘佛法传遍开来，他就会知道自己所修几千年的东西都是错的。”他不愿承认，所以他不会放我出去。突然，金蝉子抬起头，感受到了一股熟悉的气息。何人关我弟子？滚出来！金蝉子听到这个熟悉的声音，立刻大喊道：“师尊，你怎么来了？”陈长生闻言说道：“金蝉，你被人镇压在这塔下了。”金蝉子说道：“师尊，是我技不如人，没有将大乘佛法传到这西域。”陈长生笑了笑：“不怪你，弘扬佛法之事本就是任重道远，有人阻拦也很正常。”只不过是谁将你镇压在这里的？扫地的小和尚看到陈长生，立刻双手合十，说道：“是曼陀罗大金刚，说金蝉子说的都是邪魔歪道，不允许他在西域传播。”陈长生看着这个小和尚，说道：“你是专门看管金蝉子的？”小和尚点点头，说道：“我是在这里陪着他的。我感觉金蝉子说的那些佛法都是对的，而且这里很无聊，所以我来陪着金蝉子。”陈长生笑道：“你这小和尚倒也懂事。”小和尚挠挠脑袋，说道：“感谢真佛夸奖。”陈长生道：“你认识我？”小和尚说：“当时您佛身法相降临西域，我见过您一面，自然记得。”陈长生道：“好，那我问你，你说的那个曼陀罗现在在什么地方？”小和尚摇摇头，说道：“小僧不知。真佛要去找曼陀罗大金刚吗？”陈长生道：“是我是不知道曼陀罗大金刚在什么地方，但是如果真佛您要去找他，一定不要起任何冲突。”曼陀罗大金刚可是我西域第一战神，如果你们打起来，西域就要遭殃了。陈长生大笑道：“那家伙将我徒弟镇压在此，我只是找他要个说法。如果他不动手，我自然不会出手。放心，我讲理。如果他不讲理，那就没办法了。”随后，陈长生再度喊道：“曼陀罗，给老子出来！”声音响彻整个西域，无数和尚从打坐中站起身来，向这边汇聚过来。随后，只见一个光着上半身、一半披着红色袈裟。肌肉隆起的中年光头踏天而来，他的脑袋后方一轮佛光，如大日当空。他法相威严，目光如炬，冷冷的看向陈长生：“你是何人？竟敢来我西域佛土喧哗？”陈长生打量了一下这个光头，那小和尚说的没错，西域第一战神的名号不是盖的，其体内蕴含着极强的力量，好像随时都要爆发的山火。陈长生淡淡道：“我就是陈长生，传你们大乘佛法之人。”此言一出，无数和尚无不震惊。曼陀罗闻言，冷声道：“没有听过这个名字，你若是前来拜佛求经，我欢迎；但是如果想在这里闹事，那你还是另寻其他地方吧。”陈长生听着曼陀罗的话，沉声道。
就是你镇压我徒弟是吧？今日我来就是跟你讨个说法的。”曼陀罗闻言，说道：“金蝉子是你徒弟，我佛教之人竟然拜一个修仙之人为师，真是罪孽！你想要什么说法？”陈长生说道：“把我徒弟放出来，并且给他道个歉，不用行太大礼，磕三个头就行了。”曼陀罗面露凶光，说道：“你，陈长生道，你什么你？你镇压我徒弟这么久，我没打你就算好的了，你还有意见？”此言一出，无数和尚全都吓出一身冷汗。要知道，曼陀罗可是闭关数千年才苏醒的，就算是金刚境的金蝉子，都不是其对手。他这样和曼陀罗说话，曼陀罗一定会干死他的。曼陀罗听到陈长生这么说，面色一怒，旋即一个三头六臂的巨大佛像法身从其身后显现。一只巨大的手掌将曼陀罗托起，曼陀罗看着陈长生，冷冷说道：“你将金蝉子迷惑，在我西域佛土大肆传播你所谓的大乘佛法，我还没找你事呢。”说着，曼陀罗双手掐印，只见一个巨大的数十米的金色手掌向着陈长生拍了过去。陈长生看到巨大的金手掌袭来，轻轻一闪，便躲过了危机。陈长生看到这秃头向自己出手，也不管那小和尚提醒自己的话，直接施展法天象地，巨大的手掌对着曼陀罗拍下。两个手掌撞在一起，刹那间金光大作，如金铁交鸣，轰隆之声震撼天地，如同两个山岳撞在一起。陈长生感受到自己体内的气血开始沸腾起来。这个叫曼陀罗的家伙不好对付，被称为西域第一战神，绝对不是浪得虚名。毕竟是闭关几千年的人物，就连西域的和尚都以为他已经作画了，没想到又重新出现在世间，而且一出来就将金蝉子镇压，以一种近乎无敌的手段统治了西域。曼陀罗冷冷地看向陈长生，他没想到陈长生竟然能够抵挡住自己的攻击。曼陀罗喃喃道：“没想到千年过去，东域也出现如你这般强的修士。不过你不要忘了，这是在我西域佛土。”说话间，其身后巨大的金身法箱缓缓抬起头，红色袈裟在虚空中狂舞，随后对着陈长生按下一掌。这一掌比之前那掌威力还要巨大。只见天穹之上，一个长大数万米的手掌自天穹坠落，无数僧人见状，全都发出一阵惊呼。陈长生看到这一幕，也差点叫出来：“这尼玛是如来神掌！”旋即，陈长生身后的法身之上，仙魔二气涌现出来，如一尊桀骜不驯的猴子，向着那巨大如天的手掌发出一击。轰隆隆，天穹摇摇欲坠，大地震颤不止。巨大的撞击瞬间席卷全场，那巨大的手掌落在地上，形成一个长达数十米的巨大深坑。这一击要是拍在别人身上，恐怕当场形神俱灭了。却见陈长生在下方缓缓抬起头。这个曼陀罗确实把他激怒了，这是杀人的手段。这个曼陀罗并未留手，陈长生直接将手中的太阴神炉和诛仙剑祭了出去。刹那间，虚空崩碎。曼陀罗感觉到极道帝兵的威胁，口中吐出一口鲜血，但是那鲜血不是银红色，而是黄金之色，在阳光中闪烁着璀璨的神光。佛门大金刚名不虚传。曼陀罗看着陈长生竟然将自己打伤，随后缓缓摊开手掌，轻声道：“掌中佛国。”刹那间。一股巨大的吸力将陈长生吸入一个奇异空间，这个空间内，陈长生看见面前有漫天神佛，曼陀罗屹立诸天神佛之上，如神明一般看着陈长生。这里是我的掌中佛国，就算是准仙修士也无法逃脱。我看你能如何？随后，只见那诸天神佛坐在那里，开始泛唱起来，无数的经文响起，开始向着陈长生飞去。轰！一个经文靠近陈长生的身体，撞击在上面，发出巨大的炸裂之声。陈长生感受到这些经文的威力，如果任由这些佛陀泛唱，恐怕自己真的会被其杀死。曼陀罗哈哈大笑道：“你说我西域几千年来的佛法是小圣佛法，今日我便用这小圣佛法杀你，看你如何躲得过。”陈长生闻言，淡淡道：“佛家讲究不杀生造孽，你出手如此狠毒，难道不怕最后坠入畜生道吗？”曼陀罗冷声道：“我佛慈悲，是不杀生，但你却弘扬你的大乘佛法，殊不知那是魔道。”我就万千佛家弟子于魔道之中，可入佛陀。陈长生冷笑道：“你说我那是魔道，我看只不过是你的一己之见吧。你修佛几千年，如果意识到你的错的，你的佛心就毁了。你这是在自欺欺人，所以想要将大乘佛法赶出西域。你从未见识过大乘佛法，又怎么知道它是错的？”曼陀罗闻言说道：“你说的话有你的道理，但是那又如何？还不是在我这掌中佛国之中。如果你的佛法造诣能够胜我，我的佛国自然困不住你。”但你胜不了我，正如你的大乘佛法一样，我曼陀罗如今已是大金刚，就算是仙人来了，也杀不死我。这便是真佛在世。陈长生冷声说道：“真佛无相，你口口声声说自己是佛，说明你在意这个名头。而你
，也并未达到四大皆空的地步。你这个大金刚只是外在，并非真实。陈长生此言一出，令曼陀罗心头一颤，他直接让满天神佛再度犯唱，想要尽快杀死陈长生。陈长生看到那漫天的经文向自己袭来，慢悠悠的坐在地上，双手合十，开始泛唱起脑海中的大乘佛法起来。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄，一切有为法。如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。随着陈长生的声音响起，一轮巨大的佛光如太阳一般出现在陈长生身后。满天神佛的那些经文撞在陈长生的身上，陈长生却纹丝不动。掌中佛国外，所有僧人都能看到天上的这一幕。因为曼陀罗的掌中佛国不过是一重幻想，想要真正创造出一个佛国，他根本做不到，除非是佛祖。这便是大乘佛法和小乘佛法的较量吗？真是恢宏啊！若曼陀罗胜了。则是西域万年以来的佛法胜，如果是那人胜了，恐怕我佛土将会面临一场动荡啊！我感觉我们一直修行的佛法中有很多错误的地方，说不定那大乘佛法能够为我们改正这些错误，引领我们走上真正的成佛之路。众僧人议论纷纷，一个形容枯槁、头上有一轮佛光的僧人看向头顶之上的大小之争，眼神里闪过一丝清澈。他看向陈长生，呢喃道：“看来是时候将那件东西交出来了。”佛国中。曼陀罗和漫天神魔吟唱小圣经文，随后一座座寺庙楼宇幻影拔地而起，一个个神佛坐镇庙宇之中，向着陈长生进攻。其间不断有金光大圣钟声响起，神圣的佛光普照四方。陈长生这边大乘佛法的经文梵唱之中，一个个意象开始出现。先是一朵朵金色莲花于虚空中绽放，随后金色莲花化成七色莲花。随着时间的流逝，虚空中逐渐开出无数朵七彩莲花。下方众人看到这一幕。全都惊呆住了。七品佛莲，传说真佛身边才能诞生出来的神物，怎么会出现在他身上？他一个东域修士，半路出家，怎么能够有七品佛莲相随？这不可能。相传数千年前，一位僧人成佛，成佛当天，佛前花开千万朵，就是这种七品佛莲。这种已经不是我凡间所有的神物了。一个僧人来到枯槁老僧面前，询问道：“枯荣禅师，这到底是怎么回事？”被其称作枯荣禅师的老和尚淡淡道：“看来西域佛土真的要变天了。”看到陈长生身边生出无数朵的七品佛莲，曼陀罗也是一惊，旋即脸色一变，向着陈长生一指。只见漫天神佛从寺庙中向着陈长生冲去，随后那一座座寺庙虚影也冲天起，向着陈长生镇压而去。一个个金刚怒目，威严无比。寺庙如黄金浇筑，其上发出璀璨的光芒。就算你能生出七品佛莲又如何？不要忘了，这里可是我的佛国。陈长生看着那向着自己冲来的众神佛和镇压而来的庙宇。淡淡开口道：“佛国四百八十四，多少楼台烟雨中，刹那间，佛国天降大雨。每一个雨滴之中，都有一个金色经文，化成磅礴的倾盆大雨，向着那些神佛席卷而来。”唰，那些神佛虚影碰撞到到金色经文雨滴，身形骤然停止，随后身体骤然炸开。紧接着是那些寺庙，也在这些雨水中齐齐炸开。陈长生骤然睁开眼睛，大喝一声：“破刹那间，曼陀罗的掌中佛国炸开！”满天神佛顷刻间烟消云散，曼陀罗身后三头六臂的古佛虚影也随之炸开。曼陀罗猛然吐出一口黄金血焰，他怎么都没有想到，陈长生竟然破开了自己的掌中佛国。佛国一破，自己的佛心刹那间崩碎。原本身体里流淌的是黄金血液，此刻却都殷红无比。曼陀罗呆呆地看着手上的鲜血，颤抖道：“我，我输了！”轰隆隆，曼陀罗的身体崩碎，西域第一战神就这样被陈长生灭掉了。陈长生一挥手。镇压金蝉子的降魔塔直接飞出，陈长生从天上下来，枯荣禅师走到陈长生面前，缓缓道：“活佛在上，贫僧有一物相赠。”陈长生看了金蝉子一眼，金蝉子连忙说道：“这是枯荣禅师，乃是小西天的主持。”陈长生对着枯荣禅师点头道：“禅师要给我什么？”只见枯荣禅师从怀中取出一个青铜残片，递给陈长生，说道：“陈施主在东域曾发下宏愿，要为人族重开成仙路，我也有所耳闻，这枚罗盘碎片。”或许可以帮助到你。陈长生疑惑地接过这枚看似罗盘的碎片，仔细打量。青铜碎片着实是罗盘模样，只不过似乎只有四分之一。陈长生询问道：“禅师，这只有四分之一？”枯荣禅师点点头，说道：“确实只有四分之一。这罗盘原本是完整的，自从成仙路断开之后，便碎裂成四份。我犀牛贺州有一个，其他三个分别在其他三大洲。”陈长生问道：“这罗盘能够打开成仙路？”枯荣禅师摇摇头。说道：“这罗盘还有另外一个名字，名叫仙药，是找到归墟的器物。只有找到归墟，你才能打开成仙路。”
，归墟。剑臣长生有些疑问，枯荣禅师解释道：“归墟乃万川交汇之地，那里是最接近仙域的地方，只有到了那里，才能看到断绝的成仙路。”陈长生闻言，抱拳说道：“感谢禅师相赠，我斩杀你们西域第一战神，禅师没有怪罪于我，反而将这么重要的东西交给我。”枯荣禅师笑了笑，说道：“佛教传承万年，我自幼便修行佛法。”自知里面有所残缺，金蝉子曾将陈施主的大乘佛法送于我等。我知道这才是真正的佛法。曼陀罗虽是我西域战神，但其闭关数千年，思想腐朽，且佛性被心魔占据半数。陈施主将其斩杀，也算了却日后其成为祸害的因果。陈长生点点头，说道：“不愧是小西天的主持，此等境界令人佩服。”枯荣禅师缓缓说道：“一花一世界，一念一菩提。陈施主愿为人族开天成仙，乃是逆天而行，才真的算得上是大成真佛。”陈施主，这罗盘碎片你收好，日后若有需要我佛土的地方，尽管开口，我等已报答大乘佛法之恩。枯荣禅师离开，金蝉子来到陈长生身旁，说道：“师尊，徒儿给您丢人了，还让您跑这么远。”陈长生笑了笑，说道：“正好我化凡归来，没想到你被关押了这么久，为师的徒弟怎么能让别人欺负？”金蝉子看着陈长生，眼中闪过一丝感动。他被曼陀罗以强制手段关押在这小魔塔下，虽然当时自己也有过反抗。但终不是曼陀罗的对手。曼陀罗的掌中佛国，在整个西域佛土，没有人是其对手。如果没有掌中佛国，就算是以曼陀罗的大金刚境界，也未必能够胜得了领悟大乘佛法的金蝉子。如果不是师尊前来，金蝉子还不知道要被其关押多久。谢谢师尊了，金蝉子感激道。陈长生摆了摆手，道：“你我师徒二人，这些感谢的话就不要说了。你师姐那边还有事，我先过去看看。”金蝉子闻言，连忙问道：“用不用我跟师尊一同前去？”陈长生摇了摇头，道：“不用，你就在这里将大乘佛法领悟透彻。另外，那曼陀罗的掌中佛国，我也将其传授给你。”什么？金蝉子闻言，瞬间大惊：“这种无敌手段，师尊怎么能够得到的？那可是曼陀罗的独门绝技啊！”陈长生笑了笑，说道：“你以为师尊的话凡是白话的吗？凡间的一切事物都有规律可循，即便是曼陀罗的掌中佛国，刚才我与之交手的时候，便领悟到了其内在规律。”说罢，陈长生伸出一指，将一缕神石注入到金蝉子的脑海中。金蝉子震惊地看着脑海中关于跑掌中佛国这条信息，满是惊讶。好了，你就在这慢慢领悟吧。为师弟子众多，你可不要落后了。说完，陈长生召唤九龙辇飞天而去。金蝉子闻言，连忙双手合十，对着陈长生深深鞠了一躬，默默说道：“放心吧，师尊，我不会让你失望的。”陈长生坐在九龙辇上，行驶在虚空之中。根据是大师兄所说，苏幺幺去了龙庭圣地也有几个月了，去秘境的话应该早就出来了，除非遇到什么麻烦。龙庭圣主龙与师陈长生曾在瑶池圣地和其有过一面之缘，而且龙庭圣地前圣主和自己的师傅长生道人也曾是好友，龙与师应该不会坑害自己弟子的。苏幺幺一直没有回来，这让陈长生有些担心。解决完金蝉子的事情，陈长生便赶往龙庭圣地一看究竟。曾经十大圣地，如今只剩下龙庭圣地一个。其他九大圣地全都被陈长生覆灭，这要多亏当日在瑶池，龙庭圣主龙雨师没有祭出几道地兵和那九个圣主一起对付陈长生。如果一起，那如今十大圣地恐怕都不存在了。九龙年很快来到龙庭圣地，龙庭圣地所在祖龙山脉四周全是大山环绕，如同起伏的巨龙一般，形成天然屏障，气势磅礴，大气恢宏。一座座宫殿鳞次栉比，错落有致，其间云雾缭绕。不时有龙吟之声从云雾之中发出，陈长生直接落在龙庭圣地之内。龙庭圣地的弟子看到有外人直接闯进来，立刻掏出武器将陈长生围了起来。来者何人？玄天宗宗主。陈长生此言一出，众龙庭弟子立刻将武器收了起来，连忙抱拳道：“特殊时期，不知陈宗主驾到，如有冒犯，还请海涵陈长生闻言，立刻说道：特殊时期，怎么回事？你们圣主呢？”一个弟子连忙说道。回禀陈宗主，圣主和一众龙庭弟子进入龙皇秘境中，还未出来。陈长生立刻问道：“有一个叫苏幺幺的女孩来到你们这里，你们见过吗？”苏幺幺众人闻言，立刻面面相觑。陈长生见他们有猫腻，立刻说道：“苏幺幺到底在哪？”龙庭弟子连忙吓得说道：“他，他失踪了，失踪了。”陈长生声音低沉，有些怒意：“自己的徒弟来到这龙庭圣地，怎么会无缘无故的失踪？”那弟子看到陈长生有怒意，连忙说道：“陈宗主，你听我们解释，我们圣地有一个龙皇秘境，前些日开启
，所有龙庭圣地的弟子都可进入进行试炼。于是圣主便邀请您的弟子苏幺幺进入，希望能够在里面有所提升。但是在一个月之前，他们在里面突然失去了联系，圣主亲自进入里面，至今没有出来。所以陈长生闻言，立刻说道：“龙皇秘境入口在什么地方？”那龙庭圣地弟子连忙道：“我带您去。”那弟子领着陈长生来到一个地方，只见一个巨大的古井之上散发着金色的光芒。那是封印，这是祖龙井，也是龙皇秘境的入口。陈长生看着这个井口，上面竟然还有封印，有些奇怪。这龙皇秘境是什么情况？那名弟子立刻摇头道：“我等入圣地时间太短，不清楚，只知道这龙皇秘境在圣地之初便存在了。据说是初代祖龙开辟的空间，进入里面的人如果有机会得到龙血洗礼，实力将会飞速提升。”陈长生走到祖龙井旁边，那名弟子立刻说道：“陈宗主，我等为您打开封印。”大概需要一炷香的时间。陈长生摆摆手，说道：“不用了。”说着，一挥手，祖龙井上的封印顷刻间消失。陈长生向着井口走去，身体瞬间消失在上面。几个龙庭圣地的弟子看到这一幕，满眼震惊。玄天宗宗主神龙见首不见尾，据说当时一人打败九大圣主，没想到真的这么厉害。希望陈宗主能够将宗主他们带回来。陈长生进入龙皇秘境之后，身体出现在一个奇异的空间内，这个空间到处都是飘在空中的黑色陨石。如同来到星空之中，陈长生一步踏出来，感觉到这里的空间和外面有些不一样，就如同青铜仙殿的空间一样，自成一方世界。能够开辟一方世界的手段，只有仙人才能够做到。那青铜仙殿据说就是仙人遗落，难道这龙皇秘境也是？挨着疑惑，陈长生向着里面深入进入。这里到处都是黑色陨石，陈长生的身体漂浮在空中，踏在上面，感受着苏幺幺的气息。但是这个空间很奇异，或者说苏幺幺的气息被什么东西给隔绝了。陈长生感觉不到，如果龙雨师进入这里的话，这里面实力最强的应该就是他了。陈长生开始感受龙雨师的气息，神识向着四面八方扩散而去。片刻后，陈长生感受到一股强大的气息波动，于是立刻向着出现气息波动的方向冲去。此时，龙皇秘境中一座巍峨的大殿中，一个巨大的身影坐在上方的王座之上，他的身体之上密密麻麻全都是龙鳞，额头之上长着一双龙角，但是一只龙角已经断掉，在他的身后。一条巨大的龙尾盘踞起来，其身上散发出黑暗的气息，笼罩整个大殿。龙皇大人，又有人闯入进来，而且其境界在准先境界。一个身穿黑色龙甲的战士跪在那身影前说道：“那身影缓缓转身，声音低沉，缓缓说道：‘还有人敢前来送死？一个准先，足够我恢复巅峰境界了。’那个女娃的下落找到没有？”龙甲战士支支吾吾说道：“还，还没有。”那身影大发雷霆道：“你们干什么吃的？他已经收了重伤。”这都找不到，赶紧给我去找！找不到你们都给我去死！龙甲战士颤颤巍巍，连忙说道：“是龙皇大人。”旋即，那身影再次背对众人，说道：“还有，关押起来的那群龙族中，有一个身上有煮九阴元神的丫头，把她给我看好了。”是龙皇大人。龙甲战士退出大殿，只留下那道巨大的身影。烈日龙皇和长生道人，你们两个将我封印在这里面，暗无天日。没想到我能出来吧？待我将那女娃抓住。再吞噬煮酒阴元神，区区龙玉是关不住我的。等我暗灭龙皇出去，你们两个死定了。陈长生感受到那股气息在片刻后消失，但是他已经来到那气息附近。陈长生仔细打量着附近，那股气息似乎是在故意躲着他搜。一道金光向着自己冲来，其上还有龙吟之声。陈长生立刻起身躲开，原本身处的位置后，两个巨大的黑色陨石炸开。陈长生循声望去。只见一个穿着战甲的女子，手里拎着一把金光闪闪的长剑，飞剑之上龙气涌动，杀意十足。但是女子身上半身都是血迹，显然受了重伤。陈长生一眼就认出了那女子，他立刻开口道：“龙雨师。”听到有人喊自己的名字，龙雨师也是一惊，身体微微有些颤抖，旋即看向自己刚才想要斩杀之人，是陈长生。龙雨师又惊又喜，立刻飞到陈长生面前，低声道：“陈宗主，你怎么来了？”陈长生喃喃道：“我徒弟都失踪了，我能不来吗？这里什么情况？”龙宇师一脸苦笑，说道：“本想让你的弟子在化龙池接受龙血洗礼，没想到那暗灭龙皇打通了龙域与这里的结界，将我圣地弟子和苏幺幺全都抓走了。我前来救他们，没想到那暗灭龙皇实力太强，我不是其对手，被其打成重伤。”陈长生听到暗灭龙皇这个名字，连忙问道：“这暗灭龙皇是什么？”龙宇师缓缓说道：“暗灭龙皇是我的二叔。”也就是我父亲烈日龙皇的弟弟，他不满我父亲坐上龙皇之位，便修炼龙族禁术，强行进入龙皇境界，与我父亲争夺龙皇之位，被我父亲和你师父长生道人联手镇压在龙域。陈长生有些不解，
，那为何他会出现在这里？龙宇师道，这里本是祖龙为龙族弟子修炼所开辟的一方空间，与那龙域不在一个地方。但暗灭龙皇在龙域中苏醒，自知冲不开封印，便破开龙域虚空，利用龙族血脉进入到这里，想要从这里出。龙宇师话还没说完，便身体直直栽倒在陈长生怀里。陈长生抱着怀里的龙宇师，绝美的容颜如同雕刻的一般，完美无瑕。陈长生赶紧检查了一下他的身体，发现龙宇师只是失血过多。将龙宇师带到一个地方，陈长生将身上的灵气注入其身体里。随着灵气的注入，龙宇师的脸色开始变得红润起来。突然，远处飞来几道身影，将陈长生两人围了起来。陈长生看着来者不善的几道身影，开口道：“你们就是暗灭龙皇的人。”那几个龙甲战士没想到自己还没开口，就被陈长生抢先了。先是一愣，说道：“你就是那个闯入者吧，小子？”把你怀里那女人交出来，然后滚出这里，我保你平安无事。陈长生眼神直接看向那龙血战士，龙甲战士迎到陈长生的目光，感觉如同被巨锤击中一样，身体向着远处砸去，砸在那些黑色陨石上，黑色陨石顷刻间破碎。龙甲战士口吐鲜血，奄奄一息。其他几个龙甲战士见状，全都大吃一惊，仅仅是一道眼神，就将一个核到期的龙甲战士打成这样。这家伙到底是和方神圣陈长生冷冷的看向几人，说道。你们说话的语气，我很不喜欢。上一个和我这样说话的，已经去地府报道了。你们是不是也想早点投胎啊？龙甲战士闻言，立刻抱拳说道：“前辈，我等有眼无珠，如有得罪，还请见谅。”陈长生淡淡道：“这样说话我就不会打你们了啊！非要逼我出手，我问你们，有一个女娃在你们这失踪了，她是不是被你们抓走了？”龙甲战士闻言，立刻说道：“前辈，您说的那个女娃什么特征？我们这里确实有一些人。”只是不知道您说的是哪个。陈长生将苏幺幺的样子向龙甲战士描述了一番，几个龙甲战士面面相觑，说道：“前辈，您说的那女孩确实是被我们抓走了。但是龙皇大人点名要那女孩，如果您需要让我们把其他人给您放了，我们可以做到。但是要是放那女娃，就算您不干掉我们，龙皇知道了，我们也难逃一死。”陈长生眼神一眯，确定了苏幺幺就在那暗灭龙皇的手里。陈长生曾经给我苏幺幺烛龙的元神，那暗灭龙皇应该是察觉到了什么。所以对苏幺幺区别对待，但是想要对自己的弟子出手，这暗灭龙皇看来是不想活了。当年师傅和烈日龙皇没有将他干掉，那就让自己给他结束罪恶的一生吧。陈长生立刻对那几个龙甲战士说道：“带我去找暗灭龙皇。”此言一出，几个龙甲战士，你看看我，我看看你，然后说道：“前辈，听我们一句劝，您将您怀里的女子带走，离开这里，最起码你们还都能活着。我等就和龙皇大人说，没有找到你们。如果真的将你带到龙皇大人那里。”你可就走不了了。龙皇大人在龙域数千年，实力已经达到大成准仙的境界。而且我龙族与人族不同，就算是迎上真仙，也未必是龙皇大人的对手。陈长生听龙甲战士这样说，不准备为难他们，于是对几个龙甲战士道：“这样吗？我倒是想瞧瞧了。待我去听到陈长生这样说。”龙甲战士面露难色，但是陈长生的目光射来，令龙甲战士不得不有些害怕。好，我带您过去。几个龙甲战士走在前面。陈长生带着龙宇师向着暗灭龙皇的大殿飞去。路上，龙宇师醒来，看到前面的龙甲战士，立刻警觉起来。陈长生连忙说道：“没关系，他们这是带我们去见暗灭龙皇。”龙宇师闻言：“去见暗灭龙皇啊？什么？”暗灭龙皇陈长生笑道：“放心，有我在，那暗灭龙皇翻不起什么风浪。”龙宇师自然知道陈长生的实力，便放下心来，旋即看着陈长生说道：“去见暗灭龙皇可以。”但是你能不能把我放下来？陈长生这才回过神来，自己怀里还抱着龙宇师呢。堂堂龙庭圣地的圣主，在自己怀里就像一个小女人一样。这要是让龙庭圣地的弟子们看到，定然会议论纷纷的。很快，龙甲战士停在一座巨大的宫殿之前，对着陈长生说道：“前辈，这里就是龙皇殿，您确定要进去吗？”陈长生大手一挥，直接向着龙皇殿走去，口中喃喃道：“既然都来了，岂有不进去坐坐的道理？”如黑铁浇筑的巨大黑色大门缓缓打开，陈长生走了进去。一进去大殿，陈长生感觉到一股巨大的威压向着自己袭来，身旁的龙宇师身体都在不断的颤抖。陈长生立刻询问道：“怎么回事？”龙宇师缓缓道：“暗灭龙皇是龙皇级，身上散发的龙威对所有龙族来说都压制作用。”陈长生闻言，直接一挥手，轻声道：“威压！”散刹那间。席卷整个大殿的龙威，像是被什么挡在外面一般。龙宇师也停止了颤抖，感激的看向陈长生。随后，一条巨大的黑龙浑身散发着黑气，从龙皇殿的楼顶冲了下来。黑色的龙影闪烁着光芒，看上去坚硬无比。
，整条龙掌大上千米，巨大的龙头如一座小山般。龙与狮见状后，也是瞳孔一缩，没想到暗灭龙皇都已经可以施展龙皇真身了。若不是成仙路段，他一旦从这里出去，便直接可以飞升吧？陈长生闻言问道：“龙皇真身很牛逼吗？”龙与狮解释道：“龙皇真身乃是龙族在凡间达到最强境界，也就是龙皇巅峰后才能施展出来的。”父皇当年也只是在飞升前施展出来过，所以龙皇真身非常可怕，是所有龙族成仙之前的最终归宿。陈长生有些疑惑：“你们龙族难道在龙皇真身前一直都是人类的样子？”龙宇师点点头：“确实是人类样子，只有龙皇巅峰才能变化。”陈长生心中一惊：“卧槽！那这样说，自己的九龙辇是咋回事？系统，九龙辇那九条龙怎么都是龙皇真身？宿主，这有什么大惊小怪的？本系统送给你的九龙辇。”当然是最强坐骑。至于为什么都是龙皇真身，那是因为他们全都是万古前封印的龙皇级强者呀、啊。陈长生一怔，那他们怎么才化神器？外界天地灵气稀少，这些龙皇若都以最强境界出现，将会出现大道裂缝，整个修仙界都将遭受到破坏。但是宿主现在所处位置可是祖龙所创的一方世界，若宿主将其召唤出来，他们可恢复巅峰实力。听了系统的解释，陈长生嘴角微微上扬，暗灭龙皇落在地上，发出沉重的响声。随后拖着爪子，向着陈长生慢慢靠近。蝼蚁，而敢闯我龙皇殿声音如同雷震，响彻整个大殿。暗灭龙皇浑身散发出滔天的气息，冷冷地看向陈长生，随后对手下龙甲战士说道：“去，把他身后的女娃给我抓起来。”陈长生闻言，身上瞬间升起无敌的气势，冷声道：“我看谁敢！”那几个龙甲战士面面相觑，不知道该如何是好。陈长生盯着暗灭龙皇，淡淡道：“你这家伙。”当年我师傅和烈日龙皇联手将你镇压，你还想着要出去？看来我是要替师傅再一次将你封印了呀、啊！暗灭龙皇沉声问道：“长生道人是你师傅，不是我师傅，难道是你的？”暗灭龙皇闻言，发出一道巨大的吼声，响彻整个大殿，整个大殿都被震得摇摇晃晃晃起来。小子，长生道人是你师傅，他现在应该还没有飞升吧？暗灭龙皇询问道：“我先斩了你，带我出去，我再去干掉他。”陈长生笑了笑，说道：“师傅早就飞升了。”你还想着干掉我能出去？你觉得可能吗？飞升了！暗灭龙皇的眼睛里瞬间露出震惊的神色，旋即大怒道：“他飞升了，那我便斩了他的徒弟，新仇旧恨加在一起，今日一块爆了！”说着，暗灭龙皇就要动手。陈长生闻言摆了摆手道：“打架可以，打架之前，我想问一下我的徒弟在什么地方，别一会将你干掉了，我找不到我徒弟。”暗灭龙皇闻言大笑道：“先管好你自己吧。”说着。暗灭龙皇嘴里喷出一道黑色的火焰，向着陈长生冲去。陈长生嘴角轻笑，随后一挥，就将黑色火焰尽数抵消。随后说道：“你这龙皇真身威力就这么大点吗？”暗灭龙皇看到陈长生轻飘飘，就将自己的攻击抵消，开口道：“如今这世间有龙皇真身的只有我，带我出去，将无敌于世间。”陈长生笑了笑：“你错了，有龙皇真身的可不止你一人。像这样的龙皇真身，我有九个。”九龙辇，出来说话间，只见龙皇殿刹那间崩碎，九条千米巨龙出现在上方，每一个龙身都如黄金浇筑，璀璨无比。暗灭龙皇看到这一幕，瞬间炸了。这是爷爷、太爷爷、祖爷爷。那九条有的身上黄金璀璨，有的流动青色光华，有的紫气弥漫。他们就是陈长生九龙辇上的九条巨龙，在这祖龙秘境中，全都恢复了巅峰的力量。小子，你做了什么？祖爷爷他们怎么会成为你的坐骑？暗灭龙皇大惊道：“没等陈长生说话，骑上一条金色巨龙一扫尾巴，粗壮的龙尾立刻如山岳般向着暗灭龙皇扫去。怕暗灭龙皇被龙尾扫中，身体重重的砸在地里。暗灭，你在做什么？”那黄金巨龙冷冷的看向暗灭龙皇，威压瞬间席卷全场，令那些龙甲战士全都跪倒在地。那是龙族血脉的压制，就连龙宇师都一脸不敢置信，怔怔的看向那头黄金巨龙。太爷爷，陈长生闻言。立刻问道：“这条龙是你太爷爷？”龙宇师立刻点头道：“是我太爷爷。”吉阳龙皇还有祖爷爷他们，他们怎么会成为你的坐骑？吉阳龙皇看向下方众人，看到震惊中的龙宇师，开口道：“你这女娃也有我的血脉，你是谁的孩子？”龙宇师立刻说道：“太爷爷，我父亲是烈日龙皇，爷爷是秦苍龙皇。”吉阳龙皇闻言点了点头，说道：“是秦苍的孙女，你体内龙皇血脉怎么变得这么稀少？”龙宇师咬了咬牙，说道：“不瞒太爷爷，我母亲乃是人族女子，我体内一半是龙血，一半是人族血脉，所以不比纯正龙族。”陈长生也是一愣
，没想到龙女士身体里竟敢还有人族的血脉。吉阳龙皇闻言说道：“没想到烈日竟然和人族通婚，怪不得你体内龙气这么少。”随后那条紫龙哈哈大笑道：“和人族通婚，好大的魄力，我喜欢。不管怎么说，都是我等的后代。今日既然在这祖龙空间中，主人将我等恢复真身，便将我九龙之力传给主人吧。”甚好，暗灭龙皇闻言立刻说道：“各位爷爷。”你们不考虑一下我吗，爷爷？我是您的亲孙子啊！吉阳龙皇看到暗灭龙皇，气不打一处来。你贪图龙皇位，修炼龙族禁术，舍弃能够成为神龙的龙躯，堕落为魔龙，危害人间。若不是将你封印，不知你要酿成多大的祸端！暗灭龙皇大喊道：“就算我堕落为魔龙，爷爷，你也不应该帮着一个人类说话啊！还有您和祖爷爷们都叫他主人，他到底做了什么让你们这样？如果你有苦衷，可以和我说。在这祖龙空间里，我等实力都是巅峰，杀他不难。”吉日龙王闻言，一个尾巴再次扫过去，打在暗灭龙皇的身上，怒道：“我等与主人签订契约，会誓死追随主人。何况主人乃是万古独尊，逆天之仙暗灭，你就永远在这里待下去吧。”吉日龙皇此言一出，暗灭龙皇被吓坏了。自己这位爷爷可是已经在万年前飞升仙域了，如今变成这家伙的坐骑，而且还言听计从，到底这家伙什么来头？自己如果在这祖龙空间永远待下去的话，龙族寿命漫长，不知道还要多久才能死去。幸亏自己没有将他徒弟吃掉，不然现在一切就都晚了。九位龙皇在虚空中完全不把暗灭龙皇看在眼里。九位龙皇互相看了一眼，说道：“主人，我等在这祖龙空间才得以恢复龙皇真身，出去以后又将受到封印。现我等将九位龙皇的力量传与主人，可助主人重开成仙路。”没等陈长生说话，九位龙皇身上散发出磅礴的气势，从他们身上发出九道光柱，向着陈长生冲去。陈长生只感觉自己沐浴在神光之中，十分舒服。轰隆隆，陈长生体内如雷霆作响，一道道龙吟之声从其身体里传出。陈长生的身上升起一道道龙气，九条龙影发出龙吟之声，在其身体周围盘旋。轰隆隆，整个龙皇殿废墟都在剧烈的颤抖，无数的碎石在顷刻间化成粉末。随后，九龙虚影全都没入陈长生的身体。陈产生的身上出现九条龙的纹身，闪烁着璀璨的神光。九位龙皇将九龙之力全都传承给陈长生之后，吉阳龙皇说道：“主人，我等已将九龙之力全都传到你的身体里，望主人日后能进入仙域。”陈长生闻言笑道：“若我以后进入仙域，定还你们自由之身。”吉阳龙皇说道：“我等愿誓死追随主人，但进入仙域后，望主人能答应我们一个请求。但讲无妨，我等皆是仙域之龙，曾跟随我龙族祖龙加入仙域大战。”只是后来祖龙消失，我等若不是和主人签订契约，恐怕早就生死道消了。所以希望主人进入仙域之后，帮助我等寻找祖龙的下落。陈长生闻言，眉头一皱，说道：“仙域难道不太平吗？”吉阳龙皇道：“仙域之事，现在和主人说还为时过早。待主人进入仙域之后，我等再将仙域大战之事告知主人。”陈长生淡淡道：“好。”随后，吉阳龙皇接着说道：“主人，这位娃娃身上有我龙族最后一丝血脉。”望可与之结为道侣，助我龙族早日诞生一个龙仔。龙宇师闻言，立刻面色通红，说道：“太爷爷，我陈长生。”这吉阳龙皇看向龙宇师，哈哈大笑道：“你这娃娃，主人日后定能踏进仙域。就算是仙域那些老怪物，也未必是主人的对手。所以，太爷爷这也是为了你好。”龙宇师有些害羞道：“我和陈宗主只是朋友。”此言一出，九位龙皇全都大笑起来。吉阳龙皇道：“我只是提个建议。”咱们龙族和主人通婚不吃亏，若你们日后愿意也可。暗灭龙皇在一旁瞪大眼睛看着面前其乐融融的一幕，内心悲愤道：“你们当着我的面讨论这些礼貌吗？”九位龙皇对龙宇师道：“你身上的龙血虽然稀少，但能修炼到如此境界，天赋确实是我等见过最强的。想来你的母亲也是人族强者。今日我等将你体内龙血彻底激活，等日后主人重开仙门时，你也可助其一臂之力。”说话间，九位龙皇对着龙宇师施展九道光柱。刹那间，将龙宇师笼罩起来。龙宇师的身上开始发出金光，一道龙影在其身后浮现出来，龙血在其体内沸腾，经脉中流淌的就如同火山岩浆一般，在其皮肤下发出一道道红光。二龙宇师惊叫一声，刹那间青丝狂舞，龙宇师身上爆发出一股强大的气势。九位龙皇收回力量，满意的看向龙宇师，议论道：“这娃娃体内蕴含的力量超乎我等想象，烈日生了一个好女儿啊！哈哈，我龙族将要大兴。”待主人进入仙域，我看万古藏土那些生物还敢不敢叫嚣？待身上的力量恢复平静，龙宇师也感受到了体内澎湃的力量，感激的对九位龙皇说道。
：“谢太爷爷、祖爷爷们！”暗面龙皇这时灰溜溜的站出来，对九位龙皇说道：“祖爷爷们，我也想变得更强，你们能不能？”滚！将龙皇一个大笔都再次甩在暗面龙皇的脸上，怒道：“你这不争气的家伙，还敢堕入魔龙之道，气得我恨不能大嘴巴抽死你！”爷爷，我，闭嘴！你这不争气的家伙！看主人想怎么惩罚你吧！吉阳龙皇一下子把皮球踢给陈长生，这也是吉阳龙皇的聪明。暗灭龙皇怎么说也是自己的亲孙子。九位龙皇刚将九龙之力送给陈长生，陈长生不会对其感尽杀绝的。陈长生闻言想了想，说道：“暗灭龙皇，看在九位龙皇的面子上，将我弟子带到我面前，之前的事我们两个一笔勾销。”暗灭龙皇闻言瞬间大喜，立刻吩咐手下将苏幺幺带过来。吉阳龙皇见状，一个大笔都再次打了过来。自己去，将主人弟子安然无恙的带过来，少一根汗毛，我都抽死你！暗灭龙皇挨了一巴掌，立刻向着关押苏幺幺等人的地方飞去。很快，暗灭龙皇将苏幺幺带了出来。苏幺幺一看到陈长生，瞬间大喜：“师尊，你回来了！”幺幺好想你啊！陈长生关心道：“幺幺，你没事受伤吧？”苏幺幺摇摇头：“那就好。”暗灭龙皇，我说话算话，你我之前的账一笔勾销。至于怎么惩罚你，那是你们龙族的事。让九位龙皇定夺吧。陈长生将对暗灭龙皇又踢给九位龙皇。吉阳龙皇见状，看向暗灭龙皇，说道：“暗灭，你自甘堕落，主人不惩罚你了，但我等不会这么轻易饶过你。不过念你虽堕入魔龙，但未酿成大祸。今日我等给你一点惩罚。”说着，九位龙皇相视一眼，向着暗灭龙皇发出一道神光。只见原本千米长的暗灭龙皇身形慢慢变小，随后变成了一条大黑狗。这便是我等对你的惩罚。将你变为一条狗，封印一千年。不过你可以从这里出去，出去以后誓死保护主人安全，知道了吗？暗灭龙皇，啊、呃，应该说暗灭黑犬连忙点头道：“知道了。”爷爷陈长生听到吉阳龙皇让暗灭龙皇保护自己，顿时有些哭笑不得。好歹人家也是龙皇啊，变成一条狗来自己身边，真有你们的。暗灭龙皇虽然被变成了一条狗，但却恢复了自由身，而且吉阳龙皇这样安排，定然有他的道理。连九位龙皇都称之为主人的人。说让自己保护他，倒不如说是让自己跟在陈长生身边沾点光。想到吉阳龙皇的良苦用心，暗灭龙皇不由得内心感慨：“爷爷，你路走宽了呀，孙子定然不会辜负您的期望，好好陪在主人身边，让所有人都看看当狗有什么不好。”九位龙皇将事情办完，重新回到虚空中。陈长生见苏幺幺已经安全回到自己身边，于是对龙宇师说道：“将你圣地弟子也一并带出吧。”龙宇师点点头。突然，暗灭龙皇发话了。主人，这里的化龙石是可以修炼的，要不要我带您过去，让这些弟子们好好泡一下？陈长生闻言，突然想起来苏幺幺来这里的目的就是通过化龙石修炼，于是便同意道：“带路吧。”暗灭龙皇闻言，摇着尾巴，屁颠屁颠的带着众人向化龙池走去，带着苏幺幺和圣地弟子来到一处黄金雾气弥漫的地方，中间有一个巨大的天然池子，池子里面并不是水，而是黄金色的液体。暗灭龙皇说道：“主人，这就是化龙池了。”陈长生看了龙宇师一眼，龙宇师也确定这就是化龙池，于是对众人说道：“这里是化龙池，你们可以进去浸泡一下，能够洗髓伐骨，提升你们的实力。”众人闻言纷纷大喜，向着化龙池内跳去。苏幺幺向陈长生看了一眼，陈长生笑道：“快去吧，为师在这上面等你。”苏幺幺笑着走到化龙池之中，慢慢的泡了下去。化龙池旁，陈长生、龙宇师和暗灭龙皇两人一狗站在上面。看着在化龙池中的弟子们开始交谈，主人，日后有什么事尽管吩咐我就行。我暗灭龙皇愿为主人上刀山下火海，万死不辞。陈长生看着这条摇着尾巴的大黑狗，喃喃道：“暗、啊，我应该叫你什么呢？”暗灭龙皇想了想，旋即看了自己的这一身黑皮，说道：“以后主人就叫我小黑子吧。”陈长生闻言，差点没绷住，笑出声来：“啊、嗯，小黑子，这个名字不错。”听到陈长生称赞自己的新名字。小黑子尾巴摇晃的更欢了，龙宇师说道：“暗灭，小黑子知晓很多魔道禁术，当年和我父亲烈日龙皇能打得不分上下，若不是长生道人相助，也未必能够将其封印，可见他在禁术之上的天赋。”陈长生闻言点了点头道：“小黑子，以后就跟在我身边，只要我有肉吃，就给你骨头啃。千年以后，你狗身解除，便放你自由。”小黑子闻言叫道：“知道了，主人。”时间一点点的流逝，化龙池内光滑弥漫。不断有龙吟之声传来，这些龙庭圣地的弟子虽是龙族，但其体内血脉并不是很纯粹。经过化龙池的洗礼，他们的力量变得比之前更强了，日后修炼的上限也更高。
。苏幺幺闭目在池水之中，运转青帝心经，只见其周身的池水开始沸腾起来，黄金液体不断的向其体内涌去。轰！整个化龙池开始震颤起来，在里面修炼的众龙庭圣地弟子纷纷睁开眼睛，看向苏幺幺。只见苏幺幺身上气血沸腾，一朵朵青色莲花在黄金池水中绽放，一朵，两朵，三朵。刹那间，莲花开满整个化龙池。苏幺幺蓦然睁开眼睛，目光如电，一股强大的气势瞬间席卷全场。陈长生看着苏幺幺这么强大的力量，知道他这是要突破了。与此同时，妖域一处不知名的山脉，轰然间崩碎林间无数野兽，吓得四散奔逃。一道青色光柱直冲云霄，整片天空都充斥着青色的光芒。妖帝涂山玉见状，立刻和众多妖王来到此地。这是鸡王惊叫道。诸王也是满脸震惊，喃喃道：“没错，就是青帝坟冢传说青帝成仙时的一退，就在这坟冢之中。看着异象，定然是青帝坟冢，没错。”涂山玉也是一脸严肃，立刻吩咐道：“事关重大，众妖王听令，立刻将这里封锁起来。没有我的命令，任何人不得靠近。如有违反者，杀是。”众妖王立刻说道：“有这些妖王坐镇，就算是渡劫期之下的修士，是别想进来了。我将亲自镇守在此。”防止坟冢一变，涂山玉一挥衣袖，斩钉截铁道，旋即神色一动，看向一旁手里抱着一根棍子的猴子：“孙悟空，我将镇守在这里，无法分身出去。你去东域玄天宗，将你师尊喊来，告诉他这里面有他感兴趣的东西。”“什么东西？”孙悟空问道。涂山玉缓缓开口：“先要苏幺幺顺利进入道河道期，直接从化龙池飞了上来。”“师尊，我突破了。”苏幺幺一脸欣喜地对陈长生说道。陈长生微笑着摸了摸苏幺幺的头。笑道：“师尊看出来了，走吧，为师带你回家。”苏幺幺嗯了一声，旋即陈长生看向龙宇师，说道：“龙圣主，既然这里的事情解决了，我便带幺幺回玄天宗了。感谢龙圣主带幺幺来这秘境，让幺幺顺利突破。”龙宇师轻声道：“陈宗主不必客气，这次若不是陈宗主前来，定然没有这么顺利。”陈长生告别龙庭圣地，带着苏幺幺和小黑子回到玄天宗。刚一进入玄天宗，韩风立刻迎了上来：“韩风主。”这么着急，发生什么事了？韩风看到陈长生，就像看到了救命恩人，立刻说道：“陈宗主，你可算回来了！你再不回来，咱们宗就要打起来了。”嗯，韩风焦急道：“咱们宗门来了一个大妖，看那实力，丝毫不弱于妖王，而且他手里拎着齐天神棍。”柳白峰主一看这种情况，以为是来找茬的，现在正和其对峙呢。陈长生闻言，立刻问道：“那大妖是不是一只猴子？”韩风擦了擦汗，说道。是猴子，宗主你怎么知道？陈长生暗叫不好，真是孙悟空来了。不知道他现在体内魔性除没除干净，如果真打起来，恐怕玄天宗就遭殃了。而且柳白手里也有极道帝兵大罗天剑，如果这两大帝兵干起来，玄天宗弟子都将受到波及。陈长生立刻冲了过去，只见剑锋之上，一人手持大罗天剑，剑气纵横。孙悟空扛着齐天神棍，桀骜不驯，丝毫不惧。猴子，你怎么会有陈宗主的极道帝兵？你到底是什么人？再不说，我就动手了。”柳白冷声道。孙悟空看了一眼柳白，对其做了个勾手的动作。柳白见状，直接催动大罗天剑，向着猴子冲去。刹那间，剑气撕裂虚空，剑气长河直冲云霄。猴子不慌不忙，伸了个拦腰，见剑气冲来，直接拎起棍子砸了过去。就在这时，一道身影从天而降。助手看到陈长生的身影，孙悟空一喜，立刻喊道：“师尊！”听到孙悟空喊陈长生，师尊。玄天宗众人全都惊呆了，一个大妖，身上的力量不输妖帝的猴子，竟然称呼陈长生为师尊，果然是陈宗主啊！见是自己人，柳白便将大罗天剑收了起来，说道：“既然都是自己人，大家将武器都收起来吧。”玄天宗弟子闻言，纷纷将手里的飞剑收了起来。陈长生看着柳白说道：“柳峰主，怎么你都出来了？老宗主呢？”柳白连忙说道：“司徒老宗主在前些日的大战之后，便开始闭关了。”吩咐我在陈宗主不在的时候管理一下玄天宗。陈长生立刻道：“辛苦柳峰主了，这只猴子乃我在妖族收的弟子，今日来我玄天宗，应该是有事情找我。”柳白轻声道：“那就不打扰陈宗主了。”柳白刚要离开，却被陈长生身旁的小黑子喊住：“柳白，这个名字有些熟悉啊。”柳白的身形一顿，看向陈长生身边的黑狗，问道：“你认识我？”小黑子说道。我记得当年十大圣地还未隐世的时候，曾举办过一次瑶池盛会。你当年还是个刚步入炼气期的小修士，没想到现在都到这种境界了。柳白闻言，不由得神情一凝。
。几千年前的瑶池盛会，他确实跟随师傅去过。不过那时候他只是一个小剑修，是师傅带他去见世面的。能去瑶池盛会的，都是当时名震一方的强者。这条黑狗既然也去过瑶池盛会，想来应该也是一个大能。不用猜了，我就是当日的暗灭龙皇什么。柳白瞳孔一缩，瞪大眼睛看着面前的大黑狗。暗灭龙皇这个名字，柳白可是记忆犹新。当年瑶池盛会。暗灭龙皇刚好晋升龙皇境界，对当时的龙庭圣主烈日龙皇出手，争夺龙皇位，最后被长生道人和烈日龙皇联手镇压。那一天打的真是天昏地暗，山崩地裂，对当时年轻的柳白造成了不小的心理阴影。暗灭龙皇，你！柳白支支吾吾说道。小黑子摇了摇尾巴，说道：“我只是变成一条狗，跟随在主人身边了，只是看到当年的熟人，有些感慨。千年时光就这样一闪而逝了。”柳白心中一惊。当年纵横四方的暗灭龙皇，现在竟然变成了陈长生身边的一条狗。如此一来，刚才这大妖级的猴子是陈长生的徒弟，也就不足为奇了。在一众惊愕的目光中，陈长生带着孙悟空回到了长生峰，坐在悟道竹下的石凳上。陈长生向孙悟空问道：“此次来玄天宗，应该是妖域发生了什么大事吧？”孙悟空点点头，说道：“青帝坟冢现世，妖帝说那里面有师尊感兴趣的东西，想让师尊去一趟什么东西。”仙药此言一出，陈长生都不由得一怔。仙药可是找到归墟的钥匙，当时在佛土获得过四分之一残片，没想到这么快第二块就有消息了。确定？陈长生问道。孙悟空立刻说道：“妖帝是这样说的，而且妖帝已经让各大妖王将青帝坟冢封锁起来，不让任何人靠近。”陈长生见孙悟空这样说，便知道了那坟冢里面可能真的有仙药。随后，陈长生看向苏妖妖，苏妖妖乃是青帝转世。既然是青帝坟冢，那带苏幺幺去更为合适。陈长生立刻说道：“事不宜迟，我们现在出发。幺幺，你随我一同前去。”是，师尊几人立刻乘上九龙辇，向着妖域前进。很快来到青帝坟冢，陈长生看到妖帝涂山玉正在一旁的山顶之上闭目养神，在他的身下是数不清的尸体和白骨，看样子应该是想闯入的妖兽的。陈长生来到涂山玉身边，说道：“我来了。”涂山玉立刻说道。已经确认，这里就是青帝坟冢。传说仙药就在青帝手上。当年青帝飞升，断然是不会将其带入仙域的。所以那东西最大可能就是在这里面。陈长生闻言笑了笑，看来你对仙药知晓很多。我现在已经有一个在佛土得到的罗盘碎片，现在这里又一个，还有两个，你知不知道在什么地方？涂山玉想了想，说道：“我也未曾见过那东西，只是传言中说仙药一共四个，只有将四个拼在一起，组成一个完整的钥匙。”才能找到归墟。佛土有一枚，由小西天历代主持传承，妖族在青帝手上，剩下的两枚很是神秘。其中一枚应该在东域的一个人手里，那个人你应该认识。谁？白衣神王古天风陈长生一愣，东域的仙药竟然在神王的手里。当时在青铜仙殿，神王说等妻子彻底恢复过来便会出来。不知道十几年过去，现在白衣神王在哪里？最后一块呢？涂山玉看着陈长生，轻声说道：“最后一块仙药。”在南禅部洲巫族的手里，巫族，陈长生一怔，这个名字有些陌生。在他的印象里，巫族一直都是一个神秘的存在，一直生活在南域，为外界所不知。涂山玉缓缓道：“对，就是巫族，那里凶险的很。想要去南禅部洲，需要穿过大荒，大荒才是最凶险的。所以，南禅部洲与我们三州不相往来。”陈长生闻言点了点头，说道：“看来还要去巫族一趟。不过眼下需要解决的是这里。”诸王在一旁说道。这青帝坟冢里面存放的乃是青帝遗退，在青帝飞升后将遗退留在人间，随着修炼也已经具有了大成准仙的实力，里面凶险万分。待我和姬王先进去给大家探个路。姬王一脸无辜的看向诸王，脸上写了一副你想死别带上我的表情。但是诸王当着这么多人面开口了，姬王也不好推辞，只好厚着脸皮和诸王一同进入青帝坟冢。两人的身形没入青色的光芒之中，众人等着两人的消息。过了半个时辰，突然里面传来两道尖叫声。随后，诸王和姬王两个拼了命的往外跑，一边跑一边大喊道：“青青帝活了什么？”众人大吃一惊，这坟冢里只有一具青帝遗退，怎么可能过了万年还活着？陈长生闻言，立刻说道：“你们看到青帝了？”诸王惊魂未定的说道：“亲眼所见，我和姬王进去以后，来到一处雾气迷蒙之地，那里有一具石棺，里面空荡荡的。就在我们转身的时候，一个青色身影就站在我们面前，那身上散发的气息和妖帝无异。”一定是青帝没错，陈长生闻言对众人说说道：“既然如此，便去里面会会青帝。我也想看看万年前镇压一事的妖帝是什么样的。”
，众人跟随陈长生进入妖地坟冢。妖地坟冢，进入之后，仿佛和外面形成两个世界，里面是一望无际的湖水，湖水清澈透底，其上生长着无数的莲花，整个湖面接天莲叶无穷碧，唯独远方朦胧处有一座小岛，静静的躺在那里。鸡王道，我和诸王来到的就是那座小岛上，石棺就在那里。陈长生闻言，便脚踩湖水，向着小岛飞去。路上，苏幺幺一直捂着脑袋。陈长生见状，连忙问道：“幺幺，怎么回事？”苏幺幺痛苦道：“不知道怎么回事，一进入这青帝坟冢，我的头就开始痛起来了。”所有人中，只有陈长生知晓苏幺幺是青帝转世，看来这里跟苏幺幺有关系。旋即，苏幺幺对陈长生说道：“没关系，师尊，我能坚持。”陈长生关心道：“幺幺，如果坚持不住，随时和为师说。”知道了，师尊。青帝坟冢外。突然响起战鼓雷动的声音，众多镇守的妖王听到这个声音，纷纷向远处的天空看去。只见天空之上，无数飞天船只像向着这边进发，飞舟两侧更有威风凛凛的黑甲战士骑在身长数十米的妖兽身上，气势磅礴。黑云压城，气势滚滚。一妖王冲着那飞舟喊道：“来者何方神圣？”只见飞舟之上落下来一道仙光，瞬间将妖王斩杀。红中大吕般的声音响彻整个天地。大荒驾到，速速让开！众妖王听到“大荒”两个字，面面相觑，眼神中露出一股震惊之色。大荒与我三周不相往来，怎么这时候前来了？还用想吗？当年青帝一人镇压当世，压得大荒中无数绝世强者都抬不起头来，更是以一己之力毁去大荒一半的势力。如今青帝坟冢现世，这大荒定是来报当年之仇的。哼！如果青帝还在，这大荒岂会如此嚣张？可惜了，如今青帝不在。大荒却在这万年时间中诞生出无数强者。当时谁还能镇压大荒？就在众妖王议论纷纷的时候，飞舟之上出现三道身影，其中一个男子身穿黑甲，剑眉星目，如同一座高山般巍峨挺拔，浑身散发出冰冷而又强大的气势；另一个男子一头绿发，嘴唇发黑，面色惨白，一脸阴毒之相；最后是一个女子，身材苗条，皮肤白皙，婀娜多姿，身穿一袭红甲，上面火焰缭绕，很是奇异。阴毒男子看向黑甲男子，缓缓说道：“鸡公子，这里便是青帝坟冢了。”被叫做鸡公子的男人冷漠地看向下方妖王，轻笑道：“哼，这便是妖域的强者吗？看来是不堪一击呀、啊。”女子闻言，立刻正色道：“姬天明，我等来这里，只为青帝之心，你不要大开杀戒。”姬天明闻言，哈哈大笑道：“火仙儿，如果我没记错的话，是你火域求着我八月来这里的吧？你更不要忘了，你现在是我的未婚妻。”我做事还轮不到你说话，火仙儿人眼怒道：“你！”姬天明笑道：“你若是老老实实的，我自会给你们火域一些好处。不要忘了，你只是你们火域的联姻的工具而已。”火仙儿大怒道：“姬天明，我火域虽如今示威，但你不要欺人太甚。”姬天明缓缓道：“我欺人太甚又怎么了？你能怎么样？还想让你那怂包父亲和我八月开战吗？他巴不得抱上我八月的大腿呢。你就老老实实在我身边待着，待成婚后，以你体内神火淬炼我的霸体。”待我霸体大成，好处不会少了你们火域的。火仙儿见说不过姬天明，便生气的扭过头去，不再说话。一旁的阴毒男子说道：“姬公子，下面的这些妖王怎么处理？”姬天明闭上眼睛，淡淡说了一句：“毒公子，你来处理吧。”听到姬天明的话，毒公子的脸上露出一副阴惨的笑容。下方众多妖王看着上方飞舟，大喊道：“妖帝有令，不论何人来妖帝坟冢者，杀毒公子。”笑了笑，说道：“那就看看。”你们有没有这些本事了？话音一落，只见毒公子身体开始消散，化成一团绿色的雾气，绿雾化成一条绿色的毒龙，向着下方众妖王钻了过去。众妖王全都亮出武器，对毒龙发起攻击。但是那些武器砍在毒龙之上，根本不起任何作用。但是他们沾染到毒龙身上的绿色雾气，瞬间皮肤就开始溃烂起来。众多妖王发出凄惨的叫声，那绿色的毒雾弥漫在众妖王身边，妖王们仿佛置身一个毒气牢笼中一般，根本冲不出去。火仙儿看到这一幕，想要出手阻止，但却被身旁的姬天明狠狠地抓住手臂。不要多管闲事，毒雾之中全都是凄厉的叫声。一炷香的时间，毒雾中的叫声渐渐停止，妖王们都化成了一滩血水。突然，一条绿色身影从毒雾中窜出，向着青帝坟冢中飞了进去。毒公子想要阻拦，但是那绿色身影速度实在太快，毒公子根本拦不住。而且，那个妖王似乎对他的毒有所免疫。青帝坟冢中，众人已经来到小岛之上。陈长生刚踏在小岛之上，突然感觉到远处一道气息向着这边急速飞来。陈长生立刻看向那个方向，越来越近。
，陈长生已经伸出手指，准备一指将其斩杀。在这坟冢里，凶险万分，谁都不知道未知的地方有什么东西出现。突然，诸王大喊了一声：“陈宗主，指下留人。”是蛇王听到诸王这样说，陈长生便收回了手指，绿色身影重重的摔在众人身边。诸王和姬王赶忙过去将其扶了起来。蛇王，外面怎么了？你怎么会变成这样？只见蛇王脸上全都是被毒物腐蚀的伤口，一片血红。蛇王气若游丝，轻声道：“是大荒，他们来了，听到‘大荒’两个字，所有人都不由得一惊。”陈长生也知晓大荒的存在。据说大荒辽阔，比其他三州加起来都要大。大荒之内有三千域，每一域如同东域的这些修仙宗门，但是要比这些修仙宗门更为强大。域主至少都是河道七之上的强者，因此大荒也被称为大荒域。其中强者众多，距离三州相距数千万里。想要来到这里，遇见都要数月，所以除非是狱主级别的人前来，否则想要来到这里的代价非常大。而姬天明这一众大荒之人，则是通过虚空阵法前来，否则不可能在这么短的时间到来。虚空阵法虽然能够将人传送至千万里外，但可惜传送的数量不能太多，否则大荒早就借助虚空阵法将人传送过来，从而近三州占领了。当年就是大荒来犯，被青帝一掌将数万大荒战士斩杀，随后青帝直接横渡虚空，来到大荒之上。抬手间，毁去半数荒域，以此来作为对大荒的惩罚。诸王立刻向蛇王问道：“他们来了多少人？”蛇王小声道：“来者不多，应该有数千人。但为首的三人实力非常强大，一个用毒的强者出手，我等妖王全都被其毒死。若不是我蛇族毒性强，恐怕也逃不出来了。”诸王闻言大吃一惊，能够干掉数十位妖王的存在绝非善茬。看来这大荒人是来青帝坟冢中寻找青帝一退了。”姬王说道。涂山玉缓缓道：“他们是冲着青帝之心来的。”众人闻言有些不解。诸王连忙问道：“青帝之心，那是什么？”涂山玉淡淡道：“所谓青帝之心，乃是青帝飞升前所留下的一颗心脏。传说青帝乃万古前一株青莲所化，而他的心脏也正是青莲本体。如果能够得到那枚心脏，将会获得青帝的传承。”姬王有些不解道：“难道那枚心脏没有随着青帝一起飞升吗？”涂山玉摇了摇头，说道。青帝之所以能够成为最强，因为他早就斩断了凡尘的一切，最后飞升乃是崭新，整个身躯包括心脏全都留在了人间。强大的元神飞升仙域，所以这青帝坟冢里会有一退和青帝之心。但是这些都是传说，是真是假，没有人知道，毕竟谁都没有见过青帝坟冢。诸王连忙道：“青帝乃我妖族大帝，如果这里他的一退和青帝之心，我能誓死也不能让大荒那群人带走。”姬王缓缓道：“大荒三千域，强者如林，想要阻止他们。”恐怕没有那么简单。他们虽然也是人族，但体质要远比东域修仙者。在东域极为罕见的仙体倒胎、羽化体、人黄体，在大荒域随处可见。一拳打死十个大荒人，可能九个都是仙体倒胎，还有一个是人黄体。这次出手打伤蛇王他们的，应该就是万毒之体。大荒三千域中的毒域之人，能够杀死数十位妖王。这万毒之体，可见其恐怖。涂山玉看向陈长生，说道：“陈宗主，要不要现在出去和他们开战？”陈长生想了想。看向诸王、姬王两人，问道：“你们两个之前说看到青帝活了，在哪里？”诸王和姬王面面相觑，左顾右盼，但是哪里有青帝的影子？诸王只好无奈地说道：“刚才那青色身影一定是青帝，只是现在不知道去了哪里。”陈长生笑道：“看来这里真有古怪，我们暂时不要去理会大荒那些人了，就放他们进来。既然他们的目的是青帝之心，终归是要遇上的。”涂山玉见陈长生这样说，立刻对众人说道：“那就听陈宗主的。”众人登岛，缓缓向岛上走去。越往里走，越发现这岛有些异样。岛上到处长满了莲花，多多莲花和湖水里的一样，摇曳生姿。陈长生但是却感觉到这里的一丝不凡，这个小岛似乎是有生命一样。陈长生能透过脚下的泥土感受到下面传来的磅礴的生命力。随后，陈长生看向静静躺在那里的石棺，突然他愣住了，因为原本就在那里的石棺突然不见了，这让陈长生瞬间毛骨悚然。这个地方到底怎么回事？这个坟冢，或者说脚下的这个小岛，是活的。坟冢外，毒公子将众妖王干掉之后，重新回到非洲之上。姬天明夸赞道：“毒域的万毒之体果然名不虚传。”毒公子见状，连忙谦虚道：“姬公子说笑了，我这万毒之体和姬公子比，又算得了什么？姬公子可是苍天霸体，为战而生。听说前些日姬公子霸体小成了，年纪轻轻，真是令人佩服。”姬天明笑道。小成又有什么可佩服的？我若能够和父亲一样，苍天霸体大成，到时将会出现一玉双霸，我霸玉将能问鼎大荒三千玉之巅。独公子连忙笑道：“已然是了
，现在大荒之中，谁人不知姬公子和您父亲的名号？”姬天明笑道：“哦，他们都是怎么说我的？”独公子一脸媚笑，说到：“姬公子霸体小城，人送外号小鸡霸鸡老爷子霸体大城，人送外号大鸡霸姬天明。”独公子全然不知，依旧自顾自的说道：“姬公子，要说这些人也是有才，怎么想到这么霸气且响亮的名号？”住嘴！姬天明一声怒喝，吓得独公子赶忙住嘴。临了他都不知道，好端端的姬公子怎么会生这么大气？一旁的火仙儿则是捂嘴偷笑，气得姬天明走到火仙儿身边，怒道：“笑什么笑？待从这里回去，我将你蹂躏千百遍，看你还笑不笑得出来！”火灵儿丝毫不惧，挺起胸膛说道：“看你这恼羞成怒的样子，看来小鸡霸这个名字很适合你。”姬天明像是感觉受到了侮辱，一脸怒气，旋即向着大荒众人一声大喝。近亲地粉种话音一落，只见浩浩荡荡的数千大荒士兵向着青色光芒冲去。陈长生率先发现这个小岛的不对劲，因为那口刚看到的石棺不见了。刚才那口石棺呢？陈长生向众人询问道。众人也是面面相觑，不知道那口石棺材去了什么地方。那口石棺应该就是存放青帝一退的地方。而诸王、鸡王他们两个看到的的确是青帝，没错。只是至于为什么以活人的形式出现，这确实有些不解。陈长生道。诸王、鸡王，你们当时看到青帝的时候，有没有看到那个石棺？两人面面相觑，想了想，随后确定道：“有那个石棺，那个石棺当时就在青帝不远处。”陈长生摸了摸下巴，淡淡道：“看来那口石棺和青帝有关。想要找到青帝一退，必须先找到那口石棺了。”小黑子听到陈长生的话，自动请缨道：“让我来，只要让我这鼻子一闻，就知道那东西在什么地方。”旋即，小黑子伸出狗鼻子，用力一吸。玄吉面色有些古怪，卧槽！谁他妈放屁了？诸王挠了挠脑袋，尴尬道：“不好意思，没憋住。”小黑子强压住心中怒火，待屁味散去后，再次用力一吸，无数道粉种内的气味向着小黑子的鼻子里钻去。小黑子在吸入无数气味之后，咂摸了两下嘴，随后说道：“我只能闻到之前那个石棺应该在东北方向，这里面的雾气有些古怪，可以阻挡神识探入。”东北方向，陈长生知道小黑子说的是小岛的东北方。事不宜迟，走说着，陈长生带着众人向着小岛东北方进发。待陈长生众人走后，大荒战船也从天而降。姬天明和火仙还有独公子三人落在陈长生他们刚才站的小岛上。姬公子，这里刚才应该有人。独公子说道：“哦，你怎么知道？”独公子立刻解释道：“这里有我的独残存，所以我能感知到这里刚才发生了什么。”姬公子，刚才这些人中有不少强大的存在，而且有两个似乎要比您更强。姬天明闻言，淡淡道：“是吗？我苍天霸体小城，正愁没有遇到合适的对手呢。看来这次能好好的打上一场了。苍天霸体，为战而生，越是强大的敌人，越让我兴奋啊！”独公子立刻说道：“姬公子真是强大到让人害怕啊！公子，根据天机域的推演，已经将青帝之心的位置为我们画好了。那青帝之心在什么地方？就在我们脚下。”陈长生带着众人向着东北方飞去。突然，陈长生的瞳孔一缩，他看到那个石棺了。之所以瞳孔一缩，是因为和石棺一起出现的还有一道青色身影。所有人都望着那青色身影，其身上神光四溢，十分玄妙。青青帝妖帝涂山玉看到那道身影，身体直接半跪在地上。这可是万年前的大地身影，镇压一个时代的强者，带领整个妖族走向这个大陆的巅峰，开创了万妖来朝的盛世。后又平大荒，斩域外天魔，青帝一生不弱于人，他值得跪。诸王和姬王，还有蛇王见状。也都纷纷向青帝下跪，陈长生和苏幺幺、孙悟空还有小黑子没有跪下。孙悟空是斗战一脉，父皇斗战圣皇比青帝还要早，他不用跪。小黑子是龙族不用跪，陈长生和苏幺幺是人族更不用跪。青帝缓缓转身，神华在其身上流转，整个身体朦朦胧胧，似乎存在于这边空间，又似乎不存在，给人一种虚无缥缈之感。他看向众人，轻声道：“今夕何年？”妖帝立刻说道。修仙历 25,862 年，青帝自顾自喃喃道：“都过去万年之久了，当今是岁月如刀，斩天骄啊！既然我的坟冢现世，应该是我飞升的元神在最终陨落了。”听到青帝的说话，苏幺幺感觉头痛欲裂，他立刻向陈长生喊道：“师尊！”我陈长生看向苏幺幺，然后向青帝问道：“我弟子什么情况？”青帝看到一旁的苏幺幺，然后看了一眼陈长生，竟然露出惊讶之色，似乎是认识陈长生一样。青帝向陈长生问道。你是他的师尊，是。随我来说着，青帝一挥手，陈长生和青帝来到一处空间之中。不用担心，这里是另一处空间。青帝缓缓说道。陈长生连忙道。
，有什么话不能在外面说，还要偷偷在这里？”青帝缓缓道：“我要说的话，逆反天道，触及未知，只有在这里才能不被察觉到。如果是在外面，一旦说出，恐怕这个世界都将会被抹杀。”陈长生已经，到底是什么恐怖的存在，竟然能够轻易抹杀一个世界？”青帝说道：“这件事有关你弟子的身份。”陈长生问道。我弟子的身份，苏幺幺是青帝转世的这个身份，是只要陈长生知道的。但是如果只是这件事，恐怕用不着让青帝这么神秘。青帝缓缓开口道：“你弟子乃我转世，这是我下的一盘棋。只是可惜，第一局我输了，第二局需要你的弟子来下了。”陈长生道：“什么意思？”青帝道：“可以这么说，你的弟子是我留在人间的后手。一旦我失败了，你的弟子将会取代我，成为新的我。这个坟冢就是新的青帝诞生之地。”陈长生闻言说道：“你在仙域到底成为了什么境界？竟然连你都输了？”青帝说道：“有些话现在说还为时过早，只不过你记住，仙域不是仙，仙域之上还有天。我于飞升后的万古岁月中触及未知，发现了那个秘密，于是横渡时空，回到万年前。我飞升前设下坟冢的时候，为的就是有一天有人能够知晓这个秘密。”陈长生道：“这和我有什么关系？我只是苏幺幺的师尊。”青帝说道：“因为我在万古藏土中看到了你什么。”陈长生听到这个消息，心神一颤，随后青帝缓缓道：“另外，还有关于我的身份，苏幺幺的身份都和万古藏土的那个神秘人有关，她叫九绝女。九绝女，那是什么鬼？”陈长生向青帝问道。青帝喃喃道：“九绝女乃是仙域万古藏土中最神秘、最强大的存在之一，但是她想要突破自己的境界，于是于万古岁月之前，将自己的身体分成九位，重新开始修炼。这九位身躯都是九绝女，又或者说都不是她。”一旦当他将九个身躯合成一个，那他将会成为仙域最强大的存在。而现在这个世界就是他九个身躯重新修炼的地方。在我陨落前，他已经集合了四个身躯，还有六个。一旦他集齐，将会发动一场毁灭一切的劫难。陈长生闻言说道：“你和说这件事？难道苏幺幺就是他的一具身躯？”青帝点了点头，道：“我是他的一具身躯。当我明白这一切之后，想要摆脱被其掌控的命运，但是很可惜，他是不死的。”我的转世之身苏幺幺出现，无论他传承不传承我的力量，他都会成为新的青帝。只是那需要耗费的时间比较漫长。如果传承我的力量，现在他就可以成为新的青帝。既然如此，你是想让苏幺幺传承还是？青帝喃喃道：“现在成为新的青帝是最好的选择。如果他能传承我所有的力量，这样才能有和九绝女一战的实力。若再往后拖下去，恐怕等九绝女需要最后几个分身的时候，他将无力抵挡。”现在九绝女已经有了四个身躯，在万古藏土也是绝顶的强者。现在她没有时间来收割其余的身躯，因为还有两具身躯在融合之中。一旦她将那两具身躯融合完成，接下来就是苏幺幺了和剩下几个了。陈长生闻言皱眉道：“剩下的几个身躯是谁？”青帝摇了摇头：“我不知晓，不过应该还都在这人间界中。”陈长生闻言说道：“你将这些话说给我听，只是因为在万古藏土中看到了我，我很奇怪。”我只是人间的一个修士，连成仙都没有，怎么会出现在那里？青帝喃喃道：“万古藏土里的时间都是错乱的，那里连接着过去和未来，唯独不属于现在。或许那个你是之前的你，亦或者是未来的你。我只知道在那的你很强大，或许你能够阻止这一切。”陈长生说道：“一旦被九绝女融合，苏幺幺会怎样？当九绝女融合一具身躯，那个身躯将会彻底从这个世界消失。也就是说，一旦九绝女融合了苏幺幺。”苏幺幺将像从来都没出现在这个世界上一样。陈长生闻言握紧了拳头。我的徒弟，别人想要染指，先问问我答不答应。青帝道：“有你这句话，我就放心了。接下来，我将青帝之心传承给苏幺幺。这段时间，不要有人打扰。”陈长生闻言点了点头，说道：“我来处理。”对了，之前我们脚下的小岛到底是怎么回事？为什么我会感觉它是活的？青帝笑了笑道：“因为它就是青帝之心。”啊，说着一挥手。将陈长生带离这个空间，看到陈长生出来，众人一副担心的样子。陈长生将青帝传承苏幺幺青帝之心的事情和他一说，苏幺幺闻言想了想，随后说道：“师尊，我听你的。”陈长生抬头望向远方，说道：“既然如此，那便接受传承吧。”嗯，苏幺幺重重的点了下头。轰隆隆，只见众人脚下的小岛开始散发恐怖的波动，众人立刻向着天上飞去。唰，刹那间，小岛轰然炸裂。原本被尘土蒙着的下面，此刻竟然是一朵巨大的青色莲花。莲花之上是一个圆形的光照，散发着阵阵波动。青色的光芒冲破云霄，强大的妖气瞬间席卷全场。
，妖气如海浪般向着周围涌去。实力不济的诸王等人此刻正咬牙坚持。远处的姬天明一行感受到了这股可怕大波动，姬天明眼中露出贪婪之色，说道：“天机玉推演的没错，青帝之心出现了。走说吧，非洲之上战鼓雷动，如同雷霆炸响，众多大荒士兵举起手中的武器，释放出强烈的战意，向着远处冲去。”陈长生这边，强大的妖气继续席卷全场。涂山玉看着那巨大如山般的青莲，说道：“这便是青帝之心吗？好恐怖的妖力！”就连一旁的孙悟空都看着那巨大的青莲，那恐怖的妖力，即便是被称为万妖之主的他，都有些震惊。不愧是万古青天一株莲，当真是震古烁今的存在。只见那巨大的青莲向着苏妖妖飞去，随后苏妖妖飞到半空中，进入到青莲之中。诸王见状，立刻说道：“传承这就开始了。”真让人羡慕啊！姬王笑道：“青帝的传承，这丫头传承完成，估计也是比肩青帝了。”众人看着传承中的苏幺幺，涂山玉突然感觉心头一颤，身体踉跄了一下。陈长生见状，赶忙说道：“你没事吧？”妖帝摆了摆手，说道：“没事，只是刚才心神恍惚了一下，无碍。现在传承开始，大荒的那群人应该来了吧？”陈长生闻言道：“若他们前来，我会出手。”就在此时。远处传来一声声战鼓的声音，汹涌的战意铺天盖地，向着这里席卷而来。陈长生眼睛一眯，看到了非洲之上的三道身影，说道：“来的真是时候。”诸王几人也都做好了开战的准备。陈长生摆了摆手，说道：“你们看好我弟子，大荒交给我。”说着，陈长生将诛仙剑胎亮了出来，站在空中，看着向着这边驶来的战船。非洲之上，独公子看到有一人持剑拦在他们面前，对着姬天明说道：“姬公子。”就不劳烦您出手了，我来干掉这家伙。姬天明点了点头，独公子脸上露出一丝阴笑，旋即看向陈长生：“赶来我们姬公子的路，我看你是不想活了。识相点的，赶紧将青帝之心交出来，否则……”独公子话还没说完，陈长生的身影就来到他面前，冷声道：“滚！”独公子听到陈长生的话，脸上露出一丝讥讽之色：“小子，你知不知道你在和谁说话？”陈长生看了一眼独公子，淡淡道。不需要知道，独公子脸上的笑容渐渐消失了，对着陈长生说道：“看来你是找死了。”说着，独公子对着陈长生一挥衣袖，刹那间绿色的毒雾遮天蔽日，向着陈长生冲了过去。毒雾弥漫，将青帝坟冢上方的天空都遮蔽了。突然间，一道嘹亮的剑鸣声响起，轰隆隆，刹那间剑气纵横，将天上的毒雾尽数披散。独公子刚想继续出手，但陈长生不给他机会了。陈长生一剑落下，将独公子的身体拦腰斩断。独公子化作一缕毒雾，想要逃走，冲着姬天明大喊道：“姬公子，救我！”姬天明还没说话，独公子的毒气之身被陈长生握在手里，随手捏爆了。姬天明看着陈长生，眼神中闪过一丝杀意。姬天明一声令下，战船发动，所有大荒士兵向着陈长生冲去：“给我杀了他，杀了他，回去赏百滴罢血！”此言一出，所有大荒战士全都兴奋了。他们都是霸域的人，一滴罢血足够让他们提高很多力量。如果是百滴，晋升一两个境界也是可能的，这种诱惑谁碰谁不迷糊。这些大荒战士举起手中的武器，发出爆裂的神光，向着陈长生汹涌而去。陈长生看都没看这些大荒战士一眼，随后向着他们冲来的方向一指。刹那间，冲向陈长生的非洲和骑在妖兽身上的战士轰然炸碎。陈长生那一指中蕴含神光，这些大荒战士根本不堪一击。神光冲到姬天明所在的非洲之上，姬天明身上散发出一道道红光。竟然将陈长生的攻击尽数抵挡下来，能够用肉身抵挡飞升期强者的一击。对面这家伙不简单。此刻来青帝坟冢的数千大荒人已经被陈长生毁灭，只剩下非洲之上一男一女二人。诸王他们也全都兴奋起来，感慨道：“陈宗主真是盖世神威！刚才那一指，仿佛青帝当年一指灭掉一个宗门的霸气。”姬王也说道：“如今人间，除了我们不知道的南禅不周的巫族，还有大荒，其余三周，陈宗主无敌了。”还有万妖之主也是陈宗主的徒弟，这接受传承的女娃成为新的亲弟，哪怕算上巫族和大荒，陈宗主也将无敌于世间。诸王感慨道：“幸亏当年大元王造反，谋取妖帝位，我等没有跟随他，否则现在我俩也都下去陪着那大元王了。”姬王道：“现在这啥形势啊？跟谁作对都不能跟陈宗主作对，不然连死都不知道怎么死的。我看那战船之上的两人也危险了。”战船之上，姬天明冷冷地看着陈长生。一旁的火仙说道：“你不是他的对手，我们现在回去还来得及，否则我们两个都将葬身在这里。”姬天明闻言笑道：“我姬天明与人为战，从来没有逃跑这一说
，妖帝我都不放在眼里，更何况他人。旋即，姬天明看着陈长生，说道：“小子，杀我大荒之人，可知什么下场？”陈长生笑了笑：“尔等擅闯妖域，入青帝坟冢，不杀你们杀谁？我看你小子真是欠打。”陈长生一席话，直接让姬天明破防。姬天明上衣炸裂，浑身都是隆起的肌肉，一道道劲气围绕着他的身体。让周围的空间都是震颤，浑身红色的气血升腾，强横无比。诸王大惊道：“这是苍天霸体，这家伙是霸域的人。”姬王也看出了端倪，这不是普通的苍天霸体，这是已经小成的苍天霸体，比见大成准仙，这下难对付了。妖帝涂山玉也望向天空的战场，喃喃道：“上古三十六体最强大的体质之一，苍天霸体，竟然在这里出现了。”涂山玉立刻冲到陈长生身边，对其说道：“他是苍天霸体。”不好对付，我来助。话还没说完，涂山玉感觉头脑一阵眩晕。陈长生赶忙说道：“什么苍天霸体不霸体的，我来对付。你赶快回去。”涂山玉见自己身体出了问题，在这里帮不上陈长生的忙，反而可能拖累他，于是向着下方回去。陈长生看着妖帝的身影，突然想起青帝和他说的话：“九绝女有九具身躯，每一局身躯都不知道自己只是九绝女的一个分身，也只有青帝这样强大的存在，才发现了这秘密，想要摆脱九绝女的掌控。”即便如此，也历经坎坷，而且还需要用第二世的苏幺幺才有可能彻底摆脱。这妖帝莫非也是九绝女的一个分身？就在陈长生思索的时候，姬天明对陈长生说道：“小子，今天就让你瞧瞧小城苍天霸体的厉害。”说着，姬天明对着陈长生冲来，拳头仿佛一座山岳一般，狂风呼啸，震天动地。陈长生看着向自己进攻的姬天明，冷声道：“苍天霸体吗？我倒想看看。”和我的万古不朽身有差距有多大？说话间，陈长生的身上爆发出强大的神威，虚空在颤动，脚下的湖水也在陈长生的神威之下发出巨大的爆炸声。陈长生释放出大成真仙的的力量，今天他倒要看看自己的这万古不朽身的极限在哪里。陈长生体内轰隆作响，如雷霆滚动。姬天明也感受到陈长生身上气势而变化，脸色一变，拳头向着陈长生镇压下来。轰隆隆，两个身影碰撞在一起，仿佛天穹崩裂。光芒万丈，刺眼耀人。远处观战的众人看到这一幕，全都惊呆了。诸王喃喃道：“我了个乖乖，这特么还是人间吗？这两个家伙打起来实在太可怕了。”战船之上的火仙也是一脸紧张，他看向姬天明的眼中露出复杂的神情，不知道在想些什么。陈长生一拳打在姬天明的身体上，姬天明重重飞了出去，但是他依旧站起来，好像没有受到什么伤害一样。姬天明轻抿了一口嘴角的血迹，问道。你的体质也是上古三十六体之一，上古三十六体，大师兄曾和陈长生说过有关上古时代的事情，上古三十六体就是其中之一。传闻上古时代灵气充裕，诞生过无数天资卓越之辈，他们的体质非常特殊，无一例外都非常强大。于是选出三十六种其中最强大的体质，逐一排序，其中苍天霸体排名第十位。虽然是第十位，但是前十的体质全都是当时最强，根本不分胜负。自己的万古不朽身，如果放在这上古三十六体里面，不知道能排名第几。系统，我这万古不朽身在上古三十六体里面能排第几啊？宿主，不要怀疑本系统的能力。那上古三十六体何德何能，能够和万古不朽身相提并论，连给万古不朽身提鞋都不配。闻听此言，陈长生笑着看向姬天明，说道：“上古三十六体，你也太井底之蛙了吧！”姬天明看到口出狂言的陈长生，冷声道：“小子，说大话别闪到腰了。”上古三十六体乃是最强的体质，今日我便让你看看，阻拦我的下场。陈长生笑道：“你可以试试。”姬天明的身上开始爆发出强大的气势，周围的空间都在震荡，其体内犹如雷声炸响，轰隆而起。姬天明举起手掌，向着陈长生重重的拍下，虚空中同样出现一个巨大的手掌，威力十足，向着陈长生镇压而去。这只手掌遮天蔽日，恐怖是绝伦。陈长生见状，没有躲避，直接抬眼看了一下。刹那间，双眼之中冒出一道神光，向着手掌冲去。轰隆隆，神光直接刺破巨大的手掌，直接将其贯穿。与此同时，姬天明捂着流血的手掌，有些痛苦，心中却一片骇然。他到底是什么体质，竟然能够破开苍天霸体的防御？姬天明不再藏着掖着，直接向着陈长生冲去，双手撕裂虚空，爆发出身体里所有的力量，想要将陈长生轰杀。陈长生见状，直接冲天起，带着金光的拳头迎了上去。刹那间，天崩地裂，整个青帝坟冢都为之一颤。诸王见状，立刻说道：“幸亏是在这青帝坟冢，额其异空间中，如果是在妖域，不知道要毁灭多少。”
。姬天明双眼赤红，双拳如雨点般向着陈长生砸去，拳头再次撞在一起，如惊雷炸响，磅礴的灵气瞬间席卷开来。周围人感觉到这磅礴的灵气潮水，纷纷抵挡。轰！咔嚓咔嚓，一拳之下，姬天明捂着右臂，痛苦万分。这不可能！姬天明震惊地看着陈长生，在刚才和陈长生的一拳中，自己的手臂竟然承受不住那恐怖的力量，右臂直接断了。这让姬天明心中升起一丝惊恐。他可是小城苍天霸体，就算是在大荒年轻一代中，都没有几人是其对手。没想到在这里，竟然被人一拳将手臂打断。这要是传到大荒，估计能够让人笑掉大牙。姬天明浑身颤抖，没有人比他再清楚刚才自己使出的那一拳的力量了。那一拳如果砸在地面上，直接能砸穿上千米的深坑，但是和陈长生的一拳对撞时，就感觉自己像是砸在了极道地冰之上，纹丝不动。这就是苍天霸体吗？这点实力想要杀我，有点不够啊！陈长生的声音响起，姬天明面容一僵，对着陈长生说道：“你真的以为能够打败我？我可是大荒霸域之人，普天之下，能够打败我的人还没出生呢。”说话间，姬天明一伸手，手直接穿透虚空，从里面取出来一杆长枪。那长枪通体漆黑，枪身之上有一兽浮雕刻，散发着滚滚黑气。天魔霸王枪姬王认出了姬天明手中的黑枪，惊叫道：“传说域外天魔在魔古时代的武器，几乎能够和极道地兵媲美。原本以为消失了，没想到竟然在他的手里。”陈长生也是感觉到了黑枪上散发的恐怖气息，虽然很强，但是和极道地兵相比，还是相差一些。自己可是打碎九大极道地兵的人，这天魔霸王枪想要伤到自己，根本不可能。姬天明挥动长枪，向着陈长生冲来，黑气滚滚，其中更有雷电缭绕，威力十足。长枪所过之处，直接撕裂虚空，瞬息之间来到陈长生的身边，枪尖暴起杀气，向着陈长生的心脏冲去。陈长生见状，缓缓抬起手臂，一伸手，双指夹住枪尖，一用力，枪尖直接断落。姬天明看到这一幕，瞬间瞪大了眼睛，用手轻易掰断足以和极道地兵媲美的武器。这家伙到底何方神圣？陈长生看到姬天明满是震惊的面容，笑道：“我这万古不朽身，比你苍天霸体怎么样？”陈长生轻描淡写的话让姬天明顿感羞辱，旋即说道：“你很强，但是你不该坏我好事。”随后，只见姬天明身上爆发出一道璀璨的光芒，旋即缓缓道：“苍天领域此言一出，火灵儿大惊失色，想要劝阻，但是为时已晚。”只见周围的空间开始坍塌，一个新的空间瞬间将三人包裹在一起。空间之中，星辰近在咫尺，伸手可摸，远处是一片混沌。陈长生被其带入这个所谓的苍天领域，感受到其有些奇妙。这不是法术，而是一个确确实实存在的空间。这姬天明能够随手创造出一个空间，陈长生不相信，应该是大荒的特殊手段。姬天明看了一眼陈长生，说道：“在苍天领域里，我就是唯一的王。火仙儿，随我一起斩杀此人。”姬天明喊了两声，但身后的火仙儿不为所动。火仙儿。你什么意思？火仙儿身上腾起炽烈的神火，对着姬天明说道：“姬天明，你爸与欺人太甚，让我父亲跪在你们门前三天三夜，并且要挟我父亲将我嫁给你，才答应救我母亲。今天我要杀了你！”说罢，火仙儿手中腾起一道神火，向着姬天明冲去。姬天明嘴角露出一丝讥讽，笑道：“就凭你说着，一拳轰在火仙儿的身体上，鲜血当场从火仙儿的嘴里吐了出来。”叮，陈长生的脑海中响起系统的声音：“斩杀姬天明，前往大荒。”帮助火仙儿夺回火域，陈长生闻言说道：“系统，你早不出来，晚不出来，这回出来就是给我发布任务的吗？宿主，我这可是为了你好。这么好看的美人被人胁迫，除了宿主，你能解救他，还有谁能担此大任？”陈长生道：“这倒是。”火仙儿被姬天明一拳击飞，陈长生直接穿过虚空，来到火仙儿的身体旁，一把将其扶住，说道：“看来你跟他不是一伙的。”火仙儿闻言说道：“我母亲体内火毒爆发，需要天寒丹压制。”于是父亲去霸域，向霸域域主求取，却被姬天明阻拦，要我火域归顺霸域，并且将我嫁给他，才答应给我们天寒丹。为了母亲，父亲只能同意。我虽然对这姬天明没有情谊，但是为了母亲，我怎么样都可以。可姬天明却咄咄逼人，前往火域羞辱父亲，父亲气不过，被其打伤。我火仙儿说到激动处，声音竟有些颤抖。陈长生将火仙儿的话打断，轻声道：“我知道了。”随后看向姬天明，冷声道：“看来你霸域真是修道不修心啊，只会恃强凌弱。”今天算你倒霉，碰上了我。姬天明笑道：“在这苍天领域里，我看看你能拿我怎么样？想为他出头是吧？我要你竖着进来，横着出去说话间。”姬天明的身上升起凌厉的气势，只见一座巨大的身影在其身后浮现，那身影如同整个空间的主宰一般。姬天明说道：“我说过，
，在这苍天领域中，没有人是我的对手。”陈长生闻言笑道：“哦，是吗？”说着，将诛仙剑拿了出来。姬天明看了一眼陈长生手上的长剑，心中有些震撼，因为这把剑上散发的气息丝毫不弱于极道帝兵，甚至比其更加恐怖。但是这里可是苍天领域，没有人能够破开这个领域，也杀不死自己。陈长生看了一眼姬天明身后的巨大身影，说道：“一见姬天明闻言，冷哼一声，区区一剑也想干掉自己，未免也太自不量力了吧！”姬天明挥动拳头，巨大的身影对着陈长生攻去。陈长生轻描淡写的向其挥出一剑，刹那间，剑光炸裂，一道夺目的光芒从陈长生诛仙剑上发出，剑气纵横，如天河劈炼，向着那巨大身影斩去。轰隆隆。苍天领域承受不住这磅礴的剑气，发出剧烈的颤动，随后直接被剑气展开，连同姬天明的身躯。姬天明眼睁睁看着自己的苍天领域被陈长生一剑斩开，眼中充满不可置信。你这家伙！随后，姬天明身后的巨大身影破碎，姬天明的身上也出现一道血痕。姬天明看着自己身上的血痕，瞪大双眼，怒道：“我这可是苍天霸体啊！你竟然……我父亲不会放过你的。”话音刚落，姬天明的身躯断成两半。苍天领域彻底消失，陈长生和火仙两人走了出来。众妖看到陈长生出来，顿时松了一口气。那苍天霸气死了？诸王问道。死了。陈长生回了两个字，众人心中一片震惊。那可是上古三十六体之一的苍天霸体啊！就这样被陈长生斩杀了。随后，众人看到陈长生的火仙说道：“他是。”陈长生向众人将火仙的身份解释了一下，连众妖王都不住感叹：“修仙真是弱肉强食啊！”大荒里也全都是武力为尊。就在这时，青莲花中的苏幺幺发出一声尖叫，只见青帝之心向着苏幺幺的身体里融合而去。众人担心道：“他不会有事吧？”陈长生看着苏幺幺，这青帝之心的力量非常强大，以苏幺幺现在的修为来说，想要接受这股力量非常困难。但是苏幺幺还可以接受。陈长生也不知道，一道传承完，他是青帝还是原来的那个苏幺幺。陈长生直接一道言出法随上去，对着苏幺幺说道。苏幺幺完美传承青帝力量，话音一落，只见一道金光向着苏幺幺冲去，言出法随的力量让苏幺幺变得不那么难受了一些。片刻后，苏幺幺的身体从半空中缓缓落下，但是她闭着眼睛，看上去像是睡着了一般。幺幺，陈长生对着苏幺幺说道，但苏幺幺却依旧闭着眼睛。涂山玉说道：“这妖族传承之术乃是禁术，传承之人本就实力不强，接受传承之后陷入沉睡很正常。”更何况他接受的是青帝传承，那他要多久才能醒来？陈长生问道。少则三十天，多则数年，不如就将他救在妖域。我看着他，毕竟我是妖帝，有什么问题我能帮他解决？陈长生想了想，道：“既然如此，那就辛苦你了。”随后，陈长生走到孙悟空身边：“悟空，你体内的魔性还未全消除，为师不认为是一件坏事。一念仙魔这个功法就是仙魔同修，你将其修炼大成，便能掌控你体内的魔性。”不为其所控制，孙悟空闻言立刻说道：“知道了，师尊。”突然，一枚罗盘碎片从虚空中飞出，向着众人飞来。是仙药。陈长生一把抓住那个罗盘碎片，和枯荣禅师给自己的那块罗盘碎片几乎一样，确认是仙药无疑。陈长生看向众人，说道：“既然已经拿到了仙药，我就不留在这个涂山玉问道，你去什么地方？大荒第三枚仙药在巫族，需要横渡大荒才能抵达那里，所以大荒总是要去的。”涂山玉点点头，说道：“大荒凶险，你一定要小心。”陈长生笑道：“放心吧，现在人间没有人能够伤我。等我从巫族拿到仙药回来，便进入归墟，重开仙路。”陈长生一挥手，九龙碾从天而降。陈长生带着小黑子和火仙儿登上九龙碾，向着大荒飞去。大荒，万里无垠，一片荒凉，无数强大的凶兽蛰伏。巨鸣从天穹传来，一朵乌云向下飞来，临到地面，竟然是一只庞大的鹏鸟，双翼张开。不见天日，更有巨猿与山崎高于荒土中行走，大地震颤，飞禽走兽皆四散奔逃。边界的一块如山岳般的巨大石碑上刻着八个大字：“大荒境内，仙魔进行。”大荒天机域，一座高楼巍峨耸立，顶楼之上，一个白衣老者正在推演天机。突然，白衣老者抬头望向远处天空，随后用手指掐印，老者突然一口鲜血吐了出来。有弟子立刻上前，对着老者问道：“玉卓。”你没事吧？白衣老者喃喃道：“天机不可推演之人，刚才我推演其天机，大荒可能要出现变动了。”此言一出，弟子们全都面面相觑。玉卓，什么意思？老者轻声道：“来了一个能够改变大荒的人。”在火仙的带领下，
很快来到大荒。陈长生看到那具大石碑上写的八个大字，笑道：“这大荒霸气十足，仙魔都不允许进来。”火仙说道：“这是一位大荒强者写的，当年域外天魔想要降临在大荒，但是被那些强者打得不敢前来。这石碑就是那时的强者写的，域外天魔想要进来，几乎是不可能的。”陈长生笑道。看来这大荒真是厉害啊！竟然连域外天魔都不敢进来。火仙笑道：“当然也不都是很厉害的。我们火域就是大荒三千域的中等实力。至于被你斩杀的姬天明，则是霸域域主姬问天的儿子。霸域在我们大荒比火域的实力要高，因为姬问天是大成苍天霸体。你斩杀了姬天明，就算不来大荒，那姬问天都不会善罢甘休的。而且去了三个域的人，只有我活着回来了，那姬问天肯定也会对我火域施难的。”陈长生闻言笑道：“既然如此，你为什么还和我走得这么近？”应该在进入大荒之前就独自回去，这样就可以摆脱和我的关系。你为什么不这么做呢？火仙莞尔一笑道：“你不是常人。那姬天明自从他小城以来，从来没有人能从苍天领域中活着出去。而你不仅活着出去，还将其斩杀了。所以你不是普通的修仙者。更何况，你帮我杀了姬天明，帮我报了仇，是我的恩人。如果我为了活下去，故意和你摆脱关系，那就不是我了。”陈长生看着火仙说道：“你这丫头还挺聪明，就冲这一点。”我帮你火狱一次，现在就去火狱。无尽火海之中，到处都是燃烧着的熊熊烈火。火海中，数百个人影端坐在里面，吸收着外面的火焰入自己的身体，进入修炼状态。大殿中，一个中年男子正在焦急的走来走去。身旁，一个妇人说道：“狱主，你说仙儿被那姬天明带去妖狱，不会有什么危险吧？”中年男子也是一脸深思道：“夫人，你就不要担心了，你身体里的火毒刚消除。”不要再担心这些事情了，对身体不好。”妇人说道。“那可是我们的女儿，被那姬天明威胁，我怎么可能不担心？要不是为了我，你和仙儿也不会如此委曲求全。”中年男子连忙搂住妇人的腰，说道：“夫人，你千万不要这样说，是我不好。火域是威，没有那般强大的实力。如果能够和霸域平起平坐，也不会被其要挟。”妇人叹了口气，虽不作声，但一直都愁眉不展。就在此时，一个火域弟子冲到大殿内，对两人说道：“狱主大人。”小姐回来了，此言一出，两人立刻露出惊喜的目光。中年男人立刻对那名火狱弟子说道：“在哪里？快带我去！”火狱弟子支支吾吾说道：“和小姐回来的还有一个人。”此言一出，火狱狱主眉头一皱，说道：“哦，是姬天明。”那火狱弟子连忙摇头道：“不是，看起身上服饰，应该是东域修仙者。”火狱狱主思索片刻，妇人在一旁说道：“狱主，仙儿怎么会和东域修仙者一同回来的？”难道那东域修仙者是姬天明的人？狱主说道：“别担心了，夫人，仙儿这不是回来了吗？到底怎么回事？去看看便知道了。”说罢，火狱狱主搀扶着妇人，在弟子的引领下，向着殿外走去。看到父母，火仙儿立刻跑了过来，直接扑在火狱狱主身上，小声说道：“父亲，我回来了。”火狱狱主也是老泪纵横道：“回来就好。姬天明那小子没对你做什么吧？要是他对你做什么，我就算豁出去这条老命，也要去跟霸狱拼命。”火仙儿看着火狱狱主说道：“父亲，姬天明死了卧草！”火狱狱主差点直爆粗口，连忙问道：“怎么回事？”火仙儿将青帝坟冢的事情一五一十说了。火狱狱主立刻向陈长生看去，走到陈长生的身边，说道：“小兄弟，是你杀死的姬天明。”陈长生道：“是我。”火狱狱主打量了陈长生几眼，道：“小兄弟气宇不凡，有大帝之姿，但是你斩杀了姬天明，怎么还敢来大荒啊？若是让姬问天那老家伙知道了，一定会把你碎尸万段的。”我现在就派人送你回去，有我在，能保证你能走出大荒。”陈长生反问道。“那姬问天很强吗？”火狱狱主说道。“很强，他是苍天霸体大成的人，在整个大荒都属于顶级强者，据说已经触摸到极境的门槛了。一旦跨进去，恐怕将无敌于大荒。”陈长生闻言问道。“何为极境？”火狱狱主先是一愣，旋即说道：“我给忘了，大荒的修炼和你们修仙者不太一样，修仙者都是以心正道，而大荒不同。”大荒是以力正道，极境也就是在人间界最极致的力量。一旦跨入到那个层次，就算是真仙，也未必能与之一战。陈长生闻言，心中一惊：这大荒当真如此恐怖？突破极境的强者，竟然连真仙都不惧，怪不得敢在边界写那八个大字。陈长生向着火狱狱主抱拳说道：“应该称呼您为狱主吧？我在路上答应过火仙帮你们火狱一次。如果你们有什么困难，可以和我说。至于那姬问天找不着我的事，我不怕，我来就是为了。”问到大荒，火狱狱主看着陈长生，缓缓说道：“问到大荒，小兄弟真是霸气。但是想要问到大荒，谈何容易？多少大荒天骄都没有人敢说自己是大荒第一。现在大荒顶尖势力割据一方。”
那几个狱主都是突破极境的存在。虽然你的实力在修仙界可能已经是巅峰，但是在这里可能只能排个中等。”陈长生问道：“那如果想要打破你说的那个什么极境，应该怎么做？”火狱狱主笑道：“极境，那可是大荒顶尖大能才拥有式的实力。你们修仙界或者妖族的大帝都曾是极境巅峰的存在。”如果想要打破这个极境，需要进入四大狱的试炼，只有度过三大狱的试炼，肉身成圣才有可能打破。三大狱，火狱狱主点点头，说道：“三大狱分别是风雷剑，只有经过这三大狱的试炼，才能触摸到极境的门槛。”陈长生感觉火狱狱主说这话的时候，语气中带着一丝失落，于是问道：“风雷剑确实是极为强大的力量，按道理火狱应该也在其中，难道？”火狱狱主叹了口气，说道：“实不相瞒，火狱原本也在这个四大狱之内。”只是万年来，火狱不断凋零，从未出现过经验绝代的天才，所以火狱试炼也就不被人认可了。但实话实说，火狱试炼在这四个试炼中不比风雷两狱差，只是可以火狱示威。陈长生闻言说道：“既然如此，那我便从火狱开始挑战吧。我倒要看看，这极境试炼到底有何难的。”火狱狱主见状，眼中闪过一丝欣喜，但旋即说道：“小兄弟，霸域那边你真的？”陈长生摆了摆手说道：“无所谓。”你可放出话去，就说那姬天明就是我杀的。火狱狱主说道：“不用我放出话去，大荒有天机狱，能够推演天机，用不了多久，那姬问天就知道自己儿子是被谁杀的，还知道你在什么地方。”陈长生一愣：“这天机狱这妖牛？”火仙说道：“大荒和其他四周不同，和灵境巫族都是比其他三大洲传承更久远的存在，所以不要小瞧这里。”陈长生摸了摸鼻子，说道：“无妨，等试炼完，去那天机狱拜访拜访。”我倒想看看有何奇异之处。好，那我先带小兄弟去我火狱试炼之地。天机狱，一个雄伟的身影怒发冲冠，直冲而来，向着天机十二楼楼顶冲去。在场的所有弟子都无法将其阻拦。那道身影浑身气血如海，深不可测。他看向天机老人，声如雷震。天机老人，我儿的命碑突然炸碎，到底是何人杀了我？天机老人睁开眼睛，看向那道身影，说道：“机狱主，我今日推演遭到反噬。”恐怕今日无法再进行第二次推演了。那道身影正是姬问天，他来到天机老人身边，怒道：“什么样的天机竟然让你都遭受反噬了？我不管，今日必须查出杀我儿的凶手，我定要叫他碎尸万段。若你能推演出是何人，我霸域送你一枚千年寿元丹。”听到“千年寿元丹”，天机老人的眼中闪过一丝神采。既然姬狱主都这样说了，我便不顾及我这块埋入黄土的身子骨了，再为你推演一次。只见天机老人手指掐印，再次推演起来。突然。天机老人的身体开始剧烈的颤抖，又一口老血喷了出来。众弟子刚想冲过去扶住天机老人，却天机老人制止住了。天机老人擦了擦口角的鲜血，冲着姬问天说道：“姬狱主，这次推演，你这千年寿元丹可不算亏。”姬问天见状，立刻问道：“推演出是何人了吗？”天机老人摇摇头，道：“是天机不可推演之人，我无法推演出是什么身份。不过很巧，我今天正是推演那人遭受到的反噬，那人已经来我大荒了。”姬问天怒道。大荒一万里，我去哪找这家伙？天机老人笑道：“小鸡爸不是和火狱的火灵儿一起去的妖域吗？姬狱主倒不如去火狱看看。”姬问天闻言起身便走，突然他身形一顿，看向天机老人，怒道：“以后不许再提三个字的外号，无论是小还是大，否则别怪我把你这天机楼给掀了。”天机老人沉默不语。待姬问天走后，天机老人对着身旁的弟子说道：“大荒确实要变天了，去将大荒天骄榜取出来，张贴在天机楼外。”弟子闻言，立刻问道：“狱主，大荒天骄榜可是近千年都没有发布了，这是要……”天机老人笑了笑：“大荒天骄榜之所以这么多年没有发布，是因为没有出过这样连天机都无法推演的人。此次天骄榜一出，将震惊整个大荒。可是我们连那个人的名字都不知道，那这天骄榜上写不写他？”天机老人轻声道：“写不写他，就看这次他与大鸡霸一战了。”弟子立刻退出天机楼，生怕被姬问天听到这句话，把整个天机楼给掀翻了。据说大小鸡霸这个外号正是天机老人给取的，只是这种事只有域内弟子知道，不足为外人道也。火域内，火域狱主带着陈长生走到一处充满火焰的地方，所过之处，数百名弟子都在火焰中修行。火域狱主说道：“陈兄弟，这都是我们火域弟子，虽然大都资质平平，但都是生性纯良之辈。在我火域，虽然不比在其他域修行，但从这里修炼火焰之力，入大荒，最起码也有自保之力。”陈长生道。天资固然重要，但若踏实修炼，也定能成道。此言一出，那些正在修炼的弟子纷纷看向陈长生，眼神里充满了尊敬。
。到了，一行人在一处如火山口的岩浆池旁停下，炽烈的岩浆翻滚，其间腾起火舌，如炼狱一般。这要如何试炼？跳下去，跳下去！陈长生看着这这沸腾滚烫的岩浆，有些下不去腿。之前来我火域参加试炼的，都是我火域弟子，火域弟子身体里都有火神血脉，所以进入这里没有任何问题，只是能达到什么地步的问题。当然，之前也有其他域的弟子前来。但是死的人比较多，所以就再也没有外遇弟子来了。这也是火域试炼没人参加的原因之一。陈长生不由得想笑，那些死的倒霉鬼真是胆大，这都敢跳，多疼啊！小黑子看了一眼地下的岩浆，小声说道：“主人，我就不陪你下去了，你保重。”陈长生道：“你不是说愿跟随我上刀山下火海吗？这就怂了。”小黑子说道：“主人，不是我怕死，我只是不想死的这么憋屈啊！一代暗灭龙皇死在岩浆里，这要是传出去……”还不让人笑掉大牙啊！而且再说了，这也不是火海啊，这是岩浆。要是我老哥烈日龙皇道还好，他修的就是火，我进去用不了多少时间就没了。陈长生闻言，你就在这里给我盯着点吧，我下去看看，这岩浆到底有何可怕的。陈长生看向火域狱主，道：“狱主，那我就下去了。”火域狱主看着陈长生说道：“这，陈兄弟，我说过了，这里适合由我火神传承的人修炼。你下去的话，恐怕……”陈长生摆了摆手。说道：“什么火神传承不火神传承的，在绝对的力量面前，没有什么是做不到的。”火域狱主闻言道：“既然陈兄弟心意已决，我将这试炼的规则告诉你。所谓火域试炼，就是将自己身体里的火能量最大程度的发挥出来，看看能抵挡这岩浆多长时间。这试炼是计时的。”火域狱主摇了摇头，说道：“不是，是看能向下潜多深。据说这岩浆池深不见底，只有最强大的火神才能走到底，即便是第一代火域狱主也没有走到底。”我火域历代强者在下面都留了字，你到时候能够看到。对了，据说万年前有一个你们东域修仙者曾进入到这里，他通过了四域的极境，达到了无可匹敌的境界，镇压当世。他是谁？火域狱主思索片刻，道：“名字记不清了，不过人都称其为白衣神王。”陈长生听到这个名字，心头一颤。白衣神王，能叫这个名字的还能有谁？当然是古天风啊！没想到他竟然是那个突破极境的存在。陈长生笑道：“白衣神王古天风，我认识。”闻听此言，全场震惊。那可是数万年前之人，他怎么可能还活着？如果真的活着，面前这人认识古天风，从他说话轻松的语气，看样子两人关系还不错。面前这人到底什么来头啊？陈长生看着众人惊讶的面孔，说道：“神王为救妻子，不愿飞升。我曾在青铜仙殿将不死神药交给神王，将其妻子救活，就这样认识的。”陈长生的一席话。无异于平地惊雷，震撼众人。白衣神王这个名字，即便是在大荒，没有人不知道的。只不过后来人都喜欢称其为白衣神王，至于名字，倒是渐渐忘了。火域狱主满心震撼，说道：“原来是白衣神王的朋友，既然如此，定能走到更深。”火仙儿也是一脸关切道：“极尽试炼万分凶险，里面还有火中生物，你一定要小心。”陈长生摆了摆手，旋即直接跳进岩浆里面，整个身体没入岩浆。那些岩浆在陈长生的身体在流过，但对陈长生没有任何的伤害。这便是万古不朽身的可怕之处。别人避之不及的岩浆，在陈长生身边却如同小猫咪一样温顺。但陈长生没有掉以轻心，这只是开始。火仙儿说里面有火中生物，只是现在还没遇到罢了。陈长生向着下方快去沉去，一百米，两百米，五百米。在陈长生突破五百米的距离后，外面的石壁上亮起来一道血色的红槽。火域狱主看到这个红槽。说道：“ 5 0 0米，他已经进入到岩浆500米的深处，这是火域弟子都能达到的位置。但是想要突破极境，需要进入到 5,000 米的位置，这才刚开始。”众人闻言，也都一脸紧张的看着墙上的红槽。此次陈长生进入火域试炼，对火域来说未尝不是一次机会，说不定能够借此机会让火域重新回到四大试炼之域的位置。陈长生继续下潜，向着更深处进发。过了500米，越往下，岩浆的温度变得越来越高。但是这些对于陈长生来说都是小意思，他现在只想看看自己的万古不朽身到底能走到多深。之前和姬天明打一场，本想看看自己的极限，但是谁知道那小子不经打两下就给揍死了。希望在这里能够得知自己的极限吧。陈长生的身体向着下方不断下沉，一千米、两千米、三千米。火域狱主看着石壁上一道又一道的血光红槽亮起，眼中一片骇然。快四千米了，我能到达的位置也就是四千米。五千米之后就有机会能够突破极境，照他现在的速度应该不是问题。我火狱这次恐怕要震惊大荒了。火狱狱主脸上止不住的欣喜，他看向火仙儿，仙儿
，你这哪是带回来一个朋友，这是带回来一个爹啊！只要火玉能够崛起，让我叫他爹都行啊！”火仙儿看着火玉玉主说道：“爹，你这说的是什么话？”火玉玉主看着石壁上的红槽不断亮起，喃喃道：“五千米了，速度还是这么快。他身体里都没有火神传承，能够抵挡五千米的岩浆。他的极限到底是几千米？”陈长生的身体沉到五千米，这里的岩浆已经和其他地方不一样了，其中的乱流在暴动。陈长生感受到一丝丝阻力，但是这些阻力不是本身的问题，而是岩浆中的东西。火仙儿说的那种火中生物出现了，一条条火蛇一般的生物向着陈长生疯狂的涌来。那些火蛇一直在陈长生身旁游荡，但是害怕陈长生身上的威压，不好靠近。但是他们几千年都没有见过来到岩浆五千米的人类了，饥渴的不行。终于有火蛇忍耐不住了。向陈长生冲了过去，陈长生一把将其抓住，冷声道：“你们这些火中生物，吃了雄心豹子胆，也敢对我出手？”随后一捏，直接将其给捏爆了。其他火蛇看到同伴如此轻易被陈长生干掉，立刻离得陈长生远远的。陈长生见状，也立刻向着下方冲去，但是总感觉身边有一双眼睛在盯着自己，只是看了看周围，他都没有发现那家伙的踪迹。陈长生来到六千米的深处，旁边的石壁之上，好像写着什么字。陈长生凑过去一看，发现那上面写着“李元六千米，幸甚至哉，刘清风到此一游。”周玄通从这里出去，将名震大荒十几行字，全都是来到这里的人留下的。陈长生见状，不由得一愣：“大师兄什么时候也来这里了？而且还来到这六千米的位置，看来大师兄真是深藏不露。就是他一会牛逼，一会普通的像个凡人，真是令人摸不着头脑。不过大师兄在红尘游历这两年，确实到过不少地方，竟然都来到大荒火域了。”陈长生接着向下沉，那种被人注视的感觉一直没有消失。外界，众人看到陈长生来到六千米的位置，全都震惊了。竟然已经到了六千米的位置，这个位置就是极境的位置，能够达到这里，便有机会冲击极境。历代火域强者武一不是到达这里，出来以后，名震大荒火域域主感慨道：“小黑子则在一旁摇着尾巴，昏昏欲睡。”火仙儿一脸担心的看着墙上的血槽，看到陈长生来到六千米的位置，他不由得捏紧了拳头。因为他就来到过这里，知晓六千米的凶险。火仙儿是火域年轻一代最强者，和第一代狱主一样的体质，火黄体。当初火仙儿就来到过六千米位置，但是被火域狱主将这个消息封锁了，因为火域的崛起就指望在他身上了。他的实力与苍天霸体小城的姬天明相差无几，若不是为了火域，他才不会如此委曲求全。所以在苍天领域中，火仙儿才动了杀心。与其回来被姬天明玷污，不如就在那里和他同归于尽。只是他无论如何都没有想到。陈长生竟然一剑将其斩杀了。对于陈长生，火灵儿心中一直都有种莫名的情愫，一个是把他当做自己的救命恩人，另一种则是崇拜。火仙儿本就是天之娇女，连姬天明这样的天才他都看不上，却唯独对一面之缘的陈长生产生出崇拜之情。各种情愫交杂在一起，此时的火仙儿只希望陈长生能够平安回来。陈长生之前的灵力手段令那些火蛇不再敢上前，他便知晓这里的火蛇已经诞生出了灵智。陈长生来到七千米的位置，再次看到石壁上写的字：“赵天宇与火域七千米处流，古天风寻药至此，巫族苍岩流。”陈长生看着石壁上密密麻麻的问题，感叹这些和古天风一样，都是绝世强者，现在却都化作历史中的一抔尘土，沧海桑田。古天风为了寻找不死神药，竟然来到这里，确实令人佩服。唯独那个巫族苍岩的字迹，看上去却是狠心，兴许是看上去应该是现在这个时代留下的，说不定他还活着。关于巫族，陈长生了解很少，修仙界也几乎没有关于他们的消息，只知道很神秘。现在陈长生手上有两枚仙药，第三枚在古天风手里，等有机会见到他去问一下。第四枚是在巫族手上，陈长生无论如何都要去那里一次。陈长生的身体慢慢下沉，那些火蛇虽然不敢对陈长生发起进攻，但是他们一直围在他的身边，没有离去。而那种被注视的感觉，随着下沉越来越深。八千米，陈长生来到这里，石壁上已经在于无字迹。这里的岩浆温度已经变得比刚开始要高数百倍，陈长生感觉到一丝阻力，但是这温度对其万古不朽身根本造不成伤害，估计苍天霸体在这个温度下早就化成灰烬了。九千米，外界看到血槽已经到了九千米的位置，全都屏住了呼吸，大气都不敢喘一下，除非是那传说中的火神。从这个岩浆诞生到现在，从来都没有人能够来到九千米的位置，他也太强了吧！火仙儿内心暗自说道。火玉玉主已经被震撼的说不出话来。九千米的位置，就算是真仙也不一定能够扛住啊！爹，这九千米不会有什么问题吧？火仙问道。火玉玉主说道：“能够达到这个位置的，已非凡人
，这便是传说中的那个境界——万古极境，万古极境。火仙儿听到这四个字，也是不由得一惊。他知道这四个字意味着什么。万古极境，从天地诞生后，这个境界出现过，但是后世再无能踏足这个境界的人，一到出现，他便是万古极境。在万古极境面前，极境强者都是弟弟。一旁的小黑子伸了伸懒腰，没有理会众人，心想：这才哪到哪？当你们想干掉一个人，突然这个人把你祖宗请出来。你就知道什么叫绝望了。八千米下，陈长生听到一道低声的嘶吼，陈长生立刻向脚下看去，只见一双硕大的眼睛正紧紧盯着自己看，那双眼睛隐于岩浆，硕大的头颅占满了整个面前。陈长生不由得瞳孔一缩，这到底是个什么东西？只见那硕大的头颅向着陈长生冲开，陈长生一闪，将巨大火蛇的攻击躲避，但是那巨大火蛇撞在旁边的石壁上，岩浆一阵颤动，地面之上。所有人都感觉到了这如地震一般的晃动，不好，他遇到那东西了！火域域主皱眉道：“什么东西？”小黑子立刻问道。火神护卫岩浆下，巨大火蛇口吐人言，对着陈长生道：“何人胆敢打扰火神安眠那庞大到已经无法用数字来形容的身躯，出现在陈长生下方，向着陈长生猛地冲去？而之前在陈长生身边游动的那些火蛇，在这个巨大的家伙出现之后，也开始肆无忌惮起来，根本不害怕陈长生的威压。”向着陈长生撕咬而去，陈长生看了一眼那巨大的生物，一直在自己身边盘旋，似乎是在守护什么东西。现在已经来到九千米的位置，这里已经从来都没有进入过了。巨大的火中，生物阻拦下，陈长生的下降速度有些减缓。在外界的众人看到九千米的血槽已经亮起，便知道陈长生已经到了九千米。但火域域主和火仙儿则是一脸愁容。小黑子向两人问道：“到底怎么回事？火神护卫是什么东西？”火仙儿喃喃道：“所有进入岩浆试炼的人都会受到火神护卫的注视，但只有进入到六千米之下，火神护卫才会警觉。它的存在就是为了守护这个地方。据说它是火神收养的一只火蛇，在火神死去后一直守护在这里。具体什么实力，没有人清楚，但是它最起码活了几万年。”闻听此言，小黑子都沉默了。这岩浆中的生物是活了几万年的怪物，而且岩浆是人家的主场。陈长生恐怕，陈长生此刻手持长剑，与那火蛇面对面相去。你是何人？胆敢打扰火神安眠？那巨大火蛇口吐人言，再度对陈长生说出这个问题。陈长生喃喃道：“我乃人族修仙者，来大荒此地试炼。”那火蛇喃喃道：“你是这么多年第一个来到这里的人，你很强，但是火神就在下面，我不能让人打扰他休息。”陈长生闻言问道：“休息？你确定他活了这么久还是在休息？”火蛇道：“当年火神大人将我带入此地，自己去了一万米的地方休息。”让我不要打扰他，我想大人应该是累了，都几万年了还没有醒来。陈长生道：“一个人类再怎么强大，也不是仙，怎么可能达到长生不死的境界？说不定你的火神大人已经死去了，你不知道去看看的吗？”火蛇一怔道：“火神大人让我守在这里，肯定是为了阻拦下去打扰他休息的人。你不要在这里蛊惑我。”陈长生能想象到了，火神已经陨落了，他不想让陪伴自己的火蛇知道，于是就让他待在这里。看似是个命令，实际可能有火神的打算吧。或许是害怕火蛇出去被人诛杀，万年前的火蛇应该没有现在这般强大吧？也许是为了给火域后人留下一张底牌。这火蛇是火神留给他们的最强大的东西，能够想象，在这万载岁月中，这是巨大的火蛇靠着火神留给他的希望度过。他相信火神能够醒来，自己还能像以前一样跟随在他的身边。陈长生对着火蛇说道：“若你不信，可随我一同前去万米的地方，一看究竟。”火蛇立刻说道：“大人说了，不让我去万米的地方。”你们这些外来者就更不可能了。若你现在离开，我能放你一马；但若继续打扰火神大人，就别怪我了。陈长生没有说话，直接速度极快的向着万米岩浆深处沉了下去。火蛇见状，立刻发了疯一样，向着陈长生冲去。刹那间，岩浆中火蛇肆虐，整个周围的石壁都开始摇摇欲坠。在外界等待的众人看到这个阵势，也都吓坏了。火域域主说道：“陈兄弟和里面的那只生物打起来了。”火仙闻言。想要跳入岩浆之中，火域域主一把将其拉住，说道：“仙儿，你去做什么？我要去去救他。我是火皇体，经过这么多年的修炼，应该能够沉到他现在的位置。我这就下去把他带上来。”火域域主则是一脸担心：“仙儿啊，我火域能不能崛起，就在你身上了。那生物有多可怕，你也清楚。如果真有个三长两短，你让老爹怎么办啊？”火仙儿看了一眼自己的父亲，还是转头跳入岩浆之中。一旁的小黑子扣了扣鼻子，安慰火域域主道。女大不中留，不过不用担心，主人会把她带回来的。火域域主导，他还把仙儿带回来。
他现都自身难保了。小黑子不以为意道：“那你也太小看主人了，在巨大火蛇的指挥下，数以万计的火蛇向着陈长生蜂拥而去。但是在万古不朽身的强悍身躯之下，这些火蛇都破不开陈长生的防御。大火蛇向着陈长生撕咬而去，陈长生没有跟他纠缠，而是继续向着下方沉去。大火蛇恼羞成怒，对陈长生紧追不舍。陈长生这样做的目的只有一个，那就是他要亲眼看看这火神到底死没死。”大火蛇张开嘴巴，比周围岩浆更炽烈的一道攻击向其袭来。那是一口光球，如同一个小太阳一般。陈长生见状，直接一伸手，将其抓在手掌上。那光球威力十分巨大，在陈长生的手掌中轰然炸开。陈长生的手掌一片焦黑，但并无损伤。马上就接近一万米了，但是陈长生在火蛇的阻拦之下，速度便慢了很多。大火蛇不断攻击陈长生，它本就是属于这里的生物，在这里面更是如鱼得水。陈长生则是在这接近万米的地方显得极为不适应，一边要抵抗岩浆的温度，一边要抵挡火蛇的攻击。陈长生直接道：“马上就一万米了，你当真不想看看你口中的火神到底死没死吗？”大火蛇听到陈长生的话，没有任何回答，但是攻击陈长生的频率却慢了下来。陈长生猜的没错，这大火蛇也想看看火神的情况，但火神的话却令他不敢前来。陈长生飞快地向着一万米沉去。越往下就越感觉有些不对劲，这里不再是岩浆，而是仿佛已经化作一片虚无空间。终于，陈长生来到一万米的位置，上方所有的血槽此刻全都亮起，这些血槽里的红光开始交汇在一起。陈长生终于看到了最底下的东西，那是一具骸骨。在这片虚无的空间中，一具骸骨静静地坐在那里。陈长生的瞳孔瞬间一缩，不知道火神是什么时候陨落的。那具尸骸身上还散发着莹莹神光。在看到这具尸骸以后，大火蛇也停止了对陈长生的攻击。他直接冲到这具尸骸身旁，似乎在用悲伤的语气说道：“火神大人，你还听得到吗？”那具尸骸无所应答。大火蛇盘旋在尸骸旁边，眼神里一片伤感。“火神大人，您让我在上边等您万载岁月，为什么您自己却陨落了？”陈长生喃喃道：“可能他不想你看到他死去的样子吧。”大火蛇若有所思，喃喃道：“当年火神大人是大荒数一数二的强者，我在幼年遇到火神大人。”当时我只是一只实力弱小的蛇类凶兽，是火神大人救了我，于是我就一直跟在火神大人身边。后来火神大人与域外天天魔一战，受到了很重的伤势，带着我来到这里。没想到万载岁月以后，只留下我自己。陈长生闻言喃喃道：“也许火神之所以不让你看到他死去，是不想让你伤心。而且这里已经成为拥有火神传承的火域了。他之所以留你在这里，是想让你守护这里的一切。”的大火蛇闻言说道：“外界这里已经成为火神子嗣的地盘了吗？这样说来。”火神大人就是想让我待在这里，陈长生点点头，说道：“如今大荒之中，火域并不算得上很强的。但是如果你出去守护火域，或许火域会成为大荒中顶尖的存在，因为你现在的实力很强。”笑话！一只活了数万年的、拥有火神之力的凶兽，如果出去以后不能碾压大荒，那真是让人笑掉大牙了。就算在大荒中算不了前几名，但是让火域跻身大荒三千域前十不成问题。就在这时，那具骸骨突然动了一下。大火蛇见状，立刻冲着那具骸骨说道：“火神大人，是您回来了吗？”只见那具骸骨之上出现一缕残念，那是一个面色威严的人物，浑身上下被火焰缭绕。他看向大火蛇，轻声说道：“老伙计，别来无恙啊！”大火蛇听到这句话，浑身上下开始剧烈的颤抖起来。“火神大人，真的是您？我还以为此生再也见不到您了。”火神虚影笑了笑说道：“这里只是我的一缕残念，而我的本体……”应该已经于万古之前死去了。刚才你身边这位朋友说的没错，我留你在这里。第一，当时你的黑暗动乱，域外天魔入侵，你实力不济，如果出去，恐怕会死在外面。但是没想到我却在下面陨落了。你这一等就是数万年，火神大人，数万年又如何？我只求能再见您一面，您带着我再去外面征战。火神笑了笑，伸出手，大火蛇很懂事的凑上前去，就像是一个小孩子遇到了自己的父亲那般，不可能再去外面征战了。这个时代已经不属于我了。但是火神的种子没有熄灭，拥有我之传承的人在外界已经开枝散叶。若你愿意，可帮助他们守护火神一族；若你想自由，出去以后便引入大荒。如今外界强者众多，尤其是巫族，对我火神之力很是觊觎。你出去以后不要显露火神之力，在外面便也倒也自在。大火蛇闻言，立刻说道：“当年我还只是一只弱小的小蛇，若不是火神大人救了我，我不可能活了这么久。既然有如今火神传承还在，那我便出去守护他们吗？”就像当年跟随火神大人一样，火神笑了笑，说道：“好。”随后，大火蛇看向陈长生，说道：“这位朋友，你能来到这里，你亦非凡人
，我是万载前的人，只差一步便能飞升仙界。但域外天魔来袭，我等若不挺身而出，即便修为再强大，又有何用？虽然最后身死道消，我也无悔。既然你来到这里，只能说明这是这里的极限，不是你的。我将这副躯壳送给你，里面有我凝练出来最强大的火神之力，你吸收后可以获得。这是我唯一能够留在这个世界上的东西了。你的体质能够抵御这里的岩浆，吸收这火神之力再合适不过了。记住，心不死，则火不灭。说完，火神虚影渐渐消失，随后在那具骸骨中生出一团炽烈的火焰，燃烧着虚空，周围的虚无都在崩碎坍塌。陈长生看到这一幕，不禁感叹：这火神之力果真强大。旋即盘坐下来，将这团火焰吸收进身体里。随着吸收这团火焰，陈长生的身体仿佛变成了一个炉子，熊熊火光在其间燃烧。陈长生知道。如果自己的身体承受不住这团火焰，那也无法接受火神传承。这是火神试炼最后的考验。陈长生的身体此刻已经变成了一座太阳一般，疯狂的火焰燃烧。陈长生感觉快要把自己给烧没了。外界已经恢复了平静。众人看着平静的岩浆，似乎有些不解。火域狱主说道：“看这情况，似乎是那个大家伙已经停下了。只有两种可能：一种是被干掉了，另一种是把人干掉了。”小黑子也是一脸严肃的看着岩浆。有些担心陈长生的安危，毕竟他已经下沉到一万米的位置，从来没有人到过那里，不知道那里有何凶险。如果仙儿出了什么问题，我饶不了你。”夫人对着火狱主说道。就在这时，一道威猛霸气的身影从远处瞬息而至，是姬问天。火狱狱主见状，对着姬天明说道：“大姬，姬狱主，你直接闯入我火狱什么意思？”姬问天闻言，冷声道：“火狱主，不要装疯卖傻了，那个从大荒外来的人就在你这里。”赶紧把他交出来，否则别怪我不客气。”火狱主说道。“原来是这样，他已经下到岩浆一万米了。如果姬狱主着急，可以去下面找他。”姬问天直接尴尬：“这，他杀了我儿子，这仇我必须报了。”姬问天的身上散发出无可匹敌的气势，直接镇压的全场都都喘不过气来。无数实力弱小的火狱弟子都已经无法呼吸，当场晕倒。火狱狱主见状，身上也腾起滔天的火焰，对着姬问天说道：“姬问天，你不要欺人太甚。”这里是火狱，不是你撒野的地方。”姬问天冷冷地看向火狱狱主，说道：“就凭你吗？你连我儿子的小成霸体都打不过，凭什么能够和我说这样的话？”说话间，姬问天冲下来，一拳打在火狱狱主的身上。这拳头快到极致，犹如奔雷，势不可挡。火狱狱主身体重重挨了一拳，身体直接飞了出去，重重的落在地上。众多火狱弟子见状，立刻冲上前去，将火狱狱主扶了起来。火狱狱主擦了擦嘴角的血迹，对着众人说道。你们赶紧从这里离开，这是我和姬问天的私事，不要波及到你们。妇人立刻对着火狱狱主说道：“狱主，你身上有伤，是打不过他的。”火狱狱主轻声道：“为了火狱，我不能退。”夫人，若我有三长两短，你带着众弟子和仙儿离开这里，不要再回来，不然这姬问天不会放过你们的。说罢，火狱狱主一挥手，刹那间周围的火焰尽数出现在他的身后，再挥手，火焰向着姬问天冲去。小黑子看到这一幕，不由得摇了摇头。这火狱狱主还真有骨气。夫人看着冲向姬问天的狱主，眼神里充满了决然。有弟子想要冲上去和狱主并肩作战，但却被夫人拦住。听狱主的话，所有人离开夫人，众多弟子满眼的不舍。但是夫人现在需要保证所有火狱弟子的安全，不能让他们上去白白送死。那姬问天只差一步便能突破极境，这些弟子冲上去也是送死。众多弟子在夫人的带领下纷纷撤离。姬问天看着向自己冲来的火狱狱主，眼神里充满了不屑。火狱主，今天就让你知道知道什么叫苍天霸体。说话间，其黑发狂舞，身上出现一道道雷霆之力。这些雷霆之力全都来自其身体内。只见这些雷霆围绕着姬问天的身体，轰隆隆，如天雷炸响。姬问天身上气血如海，散发着镇压一切的威势。漫天的火焰向他冲去，却见姬问天大手一撕，直接穿过火焰，来到火狱狱主的身前，不自量力。说着，一拳狠狠砸向火狱狱主。姬天明没有留手。力量惊人，火狱狱主被这一拳砸中，身体直接砸在地里面。姬天明向下冲来，用脚踩在火狱狱主的身上：“我碾死你，就像碾死蚂蚁一样简单。你拿什么和我斗？”姬天明抡起拳头，准备给火狱狱主致命一击。轰！旁边的岩浆冲天而起，一道身影站在巨大的火舌之上，身上被火焰所覆盖，他的眼中也是一片赤红。他的怀里抱着火仙应该是将火仙从眼睛中带了出来。小黑子看到这一幕。顿时惊呆了，主人太他妈帅了！汪汪，那人正是陈长生。他将火仙放下来，冷冷的看向姬问天，说道：“你找我？”
姬问天也被陈长生身上的气势吓住了，但旋即恢复了过来。这就是连天机阁都推演不出的逆天之人吗？确实强大。火域域主看到站在火蛇之上的陈长生，瞳孔一缩，说道：“那是火神护卫，你身上的气息，你拿到真正的火神传承了。”陈长生点点头，说道：“我见到火神了一句话，全场震惊。”姬问天也感到脊背发凉，能够得到火神传承，这家伙到底什么来头？姬天明曾经听过关于火域的传说，那就是岩浆底下有真正的火神传承。之前很多人都想进去得到那个传承，但是都无功而返，没想到被这家伙得到了。小子，就是你杀了我儿子！姬问天身上散发出强烈的杀意，无论陈长生到底什么背景，他今天杀定了。陈长生看着姬问天，沉声说道：“你就是他爹吧？杀了小的，来了老的，不过无妨。”姬天明就是我杀的，你想给他报仇，那就来吧。姬问天闻言，身上滚滚的气血澎湃起来，他的身上发出如雷霆震怒的身影，淡淡道：“找死！”没有废话，姬问天直接出手，抬起手掌，对着陈长生拍了下去。那手掌在虚空中凝成一个大手，狠狠的镇压陈长生。陈长生负手而立，看着姬问天的攻势，随后一挥，只见一道火光从他身上发出，迎着姬问天冲去。火焰一出，周围的虚空都被焚毁。就连姬问天的巨大手印都被焚烧殆尽。姬问天看着陈长生的这种程度的火焰，心中一惊，果然得到火神传承的力量就是不一样。自己的苍天霸体和火神之力相辅相成，如有神火淬体，苍天霸体的修炼将一日千里。姬问天的眼中闪过贪婪之色，今天斩了陈长生，一报杀子之仇，另外将其神火夺过来，自己一旦拥有神火，突破极境不是梦。姬问天向着陈长生再度轰出一拳，轰隆。这一拳之下，虚空炸裂，滔天的气势瞬间爆发，犹如天神降世。这是苍天霸权火域域主看到这一拳，惊叫道：“这可是姬问天压箱底的手段！他打自己的时候都没有使出这一招，在面对陈长生的时候，第二回合就使出了这种手段。这是极致的力量！”此拳一出，天地震颤，四周虚空炸碎，犹如星辰陨落。这姬问天真是太强了，连小黑子都忍不住称赞。这便是大荒的实力。即便是不可一世的暗灭龙皇，在看到这一拳后也震惊了。给我死！姬问天一暴喝，全部的力量向着陈长生轰去。没有苍天领域，没有一些花里胡哨的东西，只有这简单到不能再简单的一拳。但这一拳威势滔天，毁天灭地。陈长生看到这一拳，抬起手臂，与其重重的轰在一起。轰陈长生这一拳轰出，如有惊雷，震碎虚空，周围的虚空尽数破碎，周围山石齐齐炸开。砰！一声巨响传来，陈长生长袍无风自动，没有半点受伤。姬问天右臂炸开，半边的衣袍尽数被毁。众人看到这一幕，纷纷震惊。一，一拳，姬问天败了，这怎么可能？他可是八域域主啊，大成苍天霸体的存在，半步极境的强者，就这样一拳就败了。姬问天脸色惨白，他也不敢相信自己引以为傲的力量，在陈长生面前竟然是个笑话，而且这是自己全力的一拳。就算大荒最顶尖的强者都不可能如此轻易的接下来，但陈长生就像随手一般就接了下来。姬问天冷冷的看向陈长生，说道：“小子，你这是什么体质，竟然能够胜过大成的苍天霸体？”陈长生看着姬问天，淡淡道：“你想学，我教你啊。”此言一出，姬问天顿时瞪大了眼睛。这种屈辱对于一个名震大荒的狱主来说是致命的。找死！姬问天举起左臂，对着陈长生再度袭来。陈长生嘴角浮现出一丝笑意，不再跟姬问天废话，抬起拳头，拳头之上爆发璀璨的神芒，如有千万斤的神力，重重的砸向姬问天。姬问天本就是残破之躯，根本承受不住陈长生这一拳。双拳对撞，姬问天根本无力招架，身体都被这一拳贯穿。姬问天看着自己的胸上的洞口，眼神里充满了震惊。就算是在大荒那些绝顶强者面前，他都没有这样的感觉。姬问天就这样被陈长生一拳斩杀。周围所有的人都看呆了，这种级别的强者大战，平时根本看不到。姬问天死了，此言一出，在场的所有人都张大了嘴巴。一个狱主就这样死在陈长生拳头下。天机狱，天机老人坐在顶楼之上，手上的动作停了下来。狱主，不好了！姬问天去了火狱，死了。天机老人闻言，轻声道：“慌什么？天骄榜已经张贴出去了吗？”张贴出去了，无数狱都派人前来观看。天机老人喃喃道。你去写下天骄榜第一。陈长生弟子闻言，立刻对天机老人说道：“狱主，这陈长生是何？”话没说完，他突然想到了什么，立刻告辞。陈长生还能是谁？肯定是今日斩杀姬问天的家伙。
。想到这里，弟子不禁思索道：“玉主到底什么意思？竟然将一个大荒之外的人排在第一，这不是让他成为所有天骄的眼中钉、肉中刺吗？”玄机弟子向着天机域外走去。天机域外，三千域来了不少人，全都是来看大荒天骄榜的。风域的风天圣竟然才排第十，这次的天骄榜竟然有这么多强大的存在。第九是雷域的雷万绝。雷万绝可是雷域近万年最有天赋的年轻一代，才排第九。第八，范天域、范无天第七，盘古域、方烈第六，剑域、剑红尘第五，永恒域、周永生第四，丹域、叶玄第三，镇域、东方破第二，阴阳域、但台轩第一，剑域、剑凌峰剑域竟然一遇两个天骄上榜，真是厉害啊！这些人全都是大荒年轻一代的最强者。此榜名副其实只见天机域弟子缓缓走到天骄榜旁，拿起金光笔。在第一剑凌峰之上，缓缓写下“第一陈长生”三个字。看到这一幕，人群立刻骚动起来。有人站出来，向着那名弟子质问道：“这是什么意思？有人比剑凌峰还强？”“是啊，这个陈长生是何人？怎么从来都没有听说过？”难道天骄榜作假了？天机域弟子看了一眼说话那人，大声说道：“天骄榜是由天机域主排的，有什么问题可以去找天机域主。”此言一出，说话之人立刻闭嘴。在大荒。得罪天机域比得罪顶尖域后果都要严重，顶尖势力可能不会跟一个小人物计较，但是如果得罪了天机域，想要求天机域推演天机是不可能的了。大荒中存在各种天才地宝，其中九成九都是靠天机域推演出来其位置的。如果得罪了天机域，便不可能再去让其推演天才地宝的位置，一步跟不上，步步跟不上，最后只能实力落后，同期修士很多。在大荒，实力为尊，这便是最致命的打击。人群中。一个戴着黑色帽兜的身影缓缓转过身，眼神中闪过一丝阴冷。带来到无人处，随从对着帽兜男说道：“少主，这陈长生真是该死！”他一出来，直接将少主从前室给踢了出去。帽兜男冷声说道：“去查一查此人的底细，这人应该不是大荒之人。等着，我要好好教训一下此人。是，此人正是风域少主风天圣，三大极境试炼地之一的风域少主。”陈长生将姬问天轰杀之后，火域主立刻说道：“陈兄弟，这下你可要在大荒出名了。”姬问天也算是大荒中顶尖强者中的一个，你杀了他，自然会引起其他强者的注意。陈长生笑了笑，说道：“无所谓，我在东域也是这样出名的。”火域主见陈长生不外乎，立刻说道：“今日陈兄弟为我火域出头，救老夫一命。老夫膝下只有火仙儿一个女儿，陈兄弟若不嫌弃。”火仙儿闻言，脸上闪过一丝娇羞，轻声道：“爹，你在说什么？”陈长生也是尴尬一笑：“火域主，感谢的话就不要说了。我杀姬问天，是因为我和他之间有仇。”和火域没关系。对了，那是火神身边的大火蛇，火神让其出来守护你们。你们看看，把它放在哪里？大火蛇闻言，身体直接从数千米缩小到一只小猫大小，直接钻进火仙的怀里，用力蹭着火仙的胸。我要跟着这个美女大火蛇的话，让陈长生有些汗颜。好家伙，这原来是一条银蛇啊！小黑子见状，喃喃道：“是。”呸！老夫最痛恨好色无耻之徒，不知道我现在想去这美女怀里，还来不来得及？大火蛇直接钻入火仙的身体里。火仙儿感觉到体内突然多了一丝不属于自己的力量，大火蛇说道：“我在你的身体里，我的火神之力，你可以随意使用。”火仙儿大喜，这大火蛇可是在岩浆万米都能活下来的凶兽，有这样一只凶兽守护自己，自己的实力直接暴涨数倍。火域主赶紧带众人回去，大摆宴席，以此来庆祝。就在这时，一名弟子来报：“域主，风玉听闻咱们火域的客人通过了试炼，特邀请陈前辈前去。”众人先是一愣，旋即火域域主说道。这封玉消息倒是挺灵通，这么快就知道了。陈兄弟放心，他们只知道你通过了试炼，但至于你进入到万米岩浆的事，只有我们几人知道。陈长生笑了笑，说道：“无妨，既然这封玉邀请，那我便去走一走。想要突破极境，封玉总是要去的。”见刚才那名弟子没有离开，火玉主道：“还有什么事？”弟子立刻说道：“玉主，大荒天骄榜出了。”闻听此言，火玉主也是一脸惊讶。陈长生见状。立刻问道：“火玉主，这大荒天骄榜是什么？”火玉玉主道：“大荒天骄榜是大荒年轻一代实力的排名，有天机玉所发布。天骄榜一出，大荒就会出现无数挑战者来挑战榜单上的天骄们。一旦挑战成功，就可以跻身大荒天骄榜之上。不过这天骄榜已经数千年都没有发布了，这个时候发布。”陈长生听了火玉玉主的话，说道：“我刚到大荒，这天骄榜就出了，真是巧啊！”陈长生看向那名弟子，问道。天骄榜上有没有我的名字？那名弟子点点头，有，我排第几？第第一什么？此言一出，众人纷纷震惊。火玉玉主道：天骄榜排名第一的强者
都是震古烁今的存在。这天机玉把第一给你，想来是那天机老人已经推演出是你杀了姬问天。姬问天可算是老一辈的强者了，你将他杀了，排名第一也无可厚非。陈长生闻言，淡淡道：“排名第一吗？看来在这大荒，我要被针对了。”随后笑道：“没关系，既然如此，那就好好当一回天骄第一吧。”随后对着火玉主说道：“那风玉邀请，我就先去看看了。”火玉主。感谢你的款待，火玉玉主立刻说道：“陈兄弟，这是说的什么话？既然陈兄弟要去风玉，那便让仙儿随你一同前去。他毕竟是大荒人，对风玉也比较熟悉。”陈长生看了一眼面色微红的火仙儿，说道：“好。”说完，陈长生直接将九龙碾召唤出来，带着火仙儿向着风玉飞去。风玉，众多风玉弟子都坐在大殿内，风天圣坐在一侧，中间之人正是当今风玉玉主风行月。风行月看向风天圣，说道：“圣儿。”你要再进一次风玉试炼？风天圣点点头，说道：“是的，父亲。而且我已经邀请那个大荒第一的外来人，我将和他一起进入风玉试炼。”风行月说道：“你上次在风玉试炼中成就风王体，已经是同辈之中的翘楚了，为何还要进去？”风天圣淡淡笑道：“风玉试炼中的神风淬体，对我来说大有裨益。而且那陈长生不是想通过试炼进入极境吗？我就要再在风玉试炼中打败他，成为大荒第一。”风行月哈哈大笑道。不愧是我的儿子，既然如此，那我风玉全力支持你。若能得到大荒天骄第一，我风玉也能在这三千玉中更进一层。其他几个风玉身份不低的人也纷纷附和。一名风玉弟子急匆匆冲了进来，对着众人说道：“玉主，不好了，域外来了一个坐着九头龙的强者。他说他来风玉试炼。”众人面面相觑。风行月问道：“他叫什么名？”他说：“他叫陈长生。”此言一出，风天圣直接站了起来，说道：“没想到这家伙这么快就来了。既然如此。”父亲，你把风玉试炼打开吧，我和他一起进去。随后，风天圣向着风玉外飞去。一行人看到陈长生坐在九龙碾上，身上并没有散发出很强大的气势。有人不由得嘀咕道：“这天机玉该不会是算错了？这家伙身上的实力怎么看着跟个普通人差不多？”风行月道：“不要小瞧他，修仙界在成为大成准仙之前，都要经过一个化凡的阶段。这个阶段就是将修士变成凡人。如果化凡阶段比较厉害，当化凡结束。”他可能就达到真境，从外面看根本看不出来，他就是一个修仙者。这个陈长生应当也是这种人。陈长生看到这么多人出来，立刻说道：“玄天宗宗主陈长生前来风玉试炼，敢问哪个是风玉玉主？”风行月道：“没想到竟然是玄天宗的人，而且还是玄天宗宗主。”随后看向陈长生道：“我就是风玉玉主风行月，没想到大荒天骄第一来我风玉试炼，那就有请吧。”说着，带着众人向域内飞去。陈长生见状，直接驾九龙碾飞去。风行月一行人的速度非常快，这让陈长生有些诧异。火仙说道：“风玉最强大的就是速度，认为只要速度快到极致，就没有什么是破不开的。”风玉玉主与姬问天的实力相差无几，虽然在力量上不及苍天霸体，但其整体实力和姬问天旗鼓相当。因为他被誉为大荒第一快，听到这个名字，陈长生差点笑出声来。原来这家伙是个快男啊！而且这风玉个个都是快男。风天圣一路上都在看着陈长生。感觉到陈长生的笑意，对着陈长生说道：“我是风玉少主风天圣，这次试炼，我和你一起进去。”陈长生看了一眼风天圣，笑道：“小快男，呃，能和风少主一起进这试炼，是我的荣幸。”风天圣闻言道：“陈宗主过奖了，我和你一起进去没有别的意思，就是为了打败你。”陈长生笑道：“想要打败我？风玉少主真是年轻啊！不过既然如此，那便一起进入试炼吧。”风行月已经将风玉的试炼打开。那是一道阵法禁锢，禁锢之内无尽的狂风已经实质化了。风天圣直接来到阵法之中，陈长生抬起脚，准备向试炼阵法重重走去。火仙儿一脸担忧的看着陈长生，说道：“小心一点。”陈长生笑了笑：“火域的万米岩浆我都过来了，这点小风算不了什么玄机。”一步跨入阵法之中，风行月说道：“陈宗主，和你解释一下，风域试炼。”乃是考验身体的强度和速度，最开始是灵风，接下来是阴风，再是鬼风、天风、虚无风，最后则是能够泯灭掉一切神魔风。神魔风一出，所有生灵都会被其抹除。我儿的风王体也只是撑到天风，所以陈宗主，如果坚持不住，尽快出来，不然在里面生死道消了，可别怪我没提醒你。陈长生闻言，对着风行月说道：“多谢风玉主的提醒。”说着，直接跨入风阵之中。一开始的灵风并不是很强，在人的身体再形成一道道的气旋。还有淬炼肉体的神效，火仙儿看到陈长生和风天圣两人全都置身风阵之中，看到那一圈圈灵风在陈长生周围盘旋
，知晓这种程度的风对陈长生来说没有任何危害，连挠痒痒都算不上。陈长生也是很享受这林峰淬体的感觉。不过他看到风天盛直接跳过林峰和阴风，直接来到鬼风的阶段。鬼风不同于林峰，风中带着一丝黑气，凄厉的叫声从风中发出，隐约看去。只见风中充满了无数的阴魂厉鬼，在风天圣的周围撕扯着他的身体。陈长生不由得说道：“不愧是鬼风，竟然真的里面有厉鬼存在。这风天圣的实力还挺强，在这么多阴魂厉鬼中还能气定神闲。看来这家伙不止于此了。”风天圣也在看向陈长生，看到陈长生竟然还是灵风，嘴角露出一丝不屑。只要是风域弟子，都是在灵风中修炼的，灵风几乎没有太大威力，所以一些实力弱小的修士都能接受。天风风天圣一声令下，风阵发动。刹那间，风天圣身边的厉鬼消失了，取而代之的是一道道带着锋刃的狂风。这锋刃之上还带有大道烙印和法则，一道道锋刃向风天圣飞去。风天圣的速度非常快，在地上留下一道道影子，最后只剩下残影。那些锋刃根本攻击不到他。风行月看着风阵中的风天圣，哈哈大笑道：“圣儿对风的掌控已经炉火纯青了，比上一次要强上数倍，能够在天风中如此游刃有余的。”即便换做我当年，都不不到一定能够做到。风行月身边的几个人说道：“少主可是风域的未来，大荒天骄榜排名第十，这种恐怖的修炼速度和实力，即便是排前三都绰绰有余。在大荒的年轻一代中，少主算得上他们中的强者了。如果少主这次能够承受住虚无风的锻炼，将会再上一个台阶。”风天月笑道：“虚无风，凭借圣儿的实力，这次应该能可以。”哈哈，那就提前恭喜少主了。风天圣在天风之中只留下一道残影，天风根本伤不到他。陈长生依旧在灵风下感受着吹拂，这灵风真是舒坦。吹着吹着，陈长生都快睡着了。那些风刃全都落空，在威压之下，风天上还能达到这样快的速度，简直是恐怖。陈长生看着风天圣，知道了这风天圣是用什么手段，速度这么快了。他根本不是在风中试炼，而是在驾驭这些风。火仙儿也是微微蹙眉，内心暗自道。这个风天圣已经强到能够驾驭风的了吗？据说他曾得到了风王体，在风阵中试炼一日千里，能够完全驾驭所有的风，速度快到连大荒中的追光鼠都追不上他。风天圣的额头上布满汗水，上一次他就是止步天风，如果想要突破，进入到虚无风，必须更快更强。他咬紧牙关，大喝一声，虚无风刹那间，天风消失，一股混沌在他四周弥漫，周围的的空间随之破碎。虚无风一出现。风天圣就像身体开始变得扁平起来，就像是被什么东西挤压了一样。这是能够将人的身体挤压的风，即便是风天圣也挨不过去。没过一会，风天圣直接喊道：“停！”随后虚无风停止，风天圣的身体摇摇晃晃，直接倒在地上。风行月见状，立刻冲上前去，一把将风天圣扶住，叫道：“圣儿，你已经进入虚无风的试炼了。”风天圣稳了稳心神，随后看向陈长生，疏导：“陈宗主。”一直是灵风是无法通过试炼的，如果你连鬼风都撑不住，还是赶紧出来吧。”陈长生摸了摸鼻子，说道，“是吗？既然如此，那就直接来神魔风吧。风阵可以根据试炼者的意愿改变风的强度。”陈长生一句话，神魔风赫然出现。众人看到这一幕，全都瞪大了眼睛。这家伙疯了，直接进入神魔风，这和送死有什么区别？多少年了，我风域都没有人能够经历神魔风，有敢尝试的。但是神魔风一出，人直接没影了。连骨头都不剩，风阵之中，神魔风出现，巨大的狂风犹如一只凶兽，面露狠光，似乎想要将陈长生撕碎一般。风中一个个神魔的虚影出现，似乎是战场，到处都是残垣断壁。神魔，据说将人能够带入异象之中，连死都不知道怎么死的。我们已经几千年都没有看到过神魔风了，还是这么强大。陈长生看到那冲向自己的神魔风，里面那些似乎是凶兽，还有神魔的幻想，但是有时如此的逼真。看到这强大的神魔风，陈长生一挥手。说道：“还不够，神魔峰之上，难道就没有了吗？”此言一出，神魔峰中发出一丝丝怒吼，似乎是在暴怒，向着陈长生冲去。那些风中的神魔向着陈长生冲来。陈长生看去，那些并不是真正的神魔，似乎是一缕神念。这些神魔在风中怒吼着，盘旋在陈长生的周围，似乎是想要将其镇压。陈长生见状，周身一震，那些神魔峰连他的身体都靠近不了。万古不朽身直接将神魔峰抵挡在外面。众人看到这一幕，全都瞪大了眼睛。竟然能够抵挡神魔风的攻击，这家伙还是人吗？是啊，闲庭信步一般就将所有神魔风抵挡下来，这可能吗？风天圣看到这一幕，牙都快咬碎了。这种神魔风，连自己这风王体都没有经历过，陈长生却安然无恙。神魔风结束，陈长生泰然自若地从风域走了出来。
，笑着对风行月说道：“这风玉试炼也不过如此。”风行月尴尬一笑，说道：“陈宗主，我风玉试炼在三大试炼中属于最弱的一个，若你去了雷域，可能就不会这么说了。”陈长生瞥了一眼风天圣道：“既然如此，就不要说这种大话了。”免得被人笑话。封天圣闻言，立刻低下头去。之前还想将陈长生打败，自己成为大荒第一，现在看来，自己距离这大荒第一的名号实在太远了。陈长生的体质太强大了，自己的封王体跟其比起来，什么都算不上。在一众惊愕的目光中，陈长生坐上九龙碾，火仙儿和小黑子也跟在上面离开风域。待陈长生离开以后，封天圣冷冷地看向陈长生离去的背影，说道：“我会让这家伙付出代价的。”风行月说道：“这家伙连神魔峰都无惧，圣儿你还想怎么打败他？”风天圣冷声说道：“既然他已经参与试炼了，定然会去雷域。我与雷万绝联合起来，将其斩杀在雷域试炼中。”此言一出，众人面面相觑。风行月想了想，说道：“这家伙让我们风域丢了这么大脸面，是该好好教训一下他了。”就按圣儿说的，半风天圣大喜道：“谢父亲，我现在就去找雷万绝。”说着，风天圣化作一道清风，向着雷域飞去。陈长生坐在九龙碾上，对火仙问道：“这封玉试炼太弱了，连火玉试炼都比不上，为什么还能一直都是三大试炼之地？”火仙说道：“这封玉试炼虽然弱小，但实际来说，它对人的修行还是有好处的。来这里修行的人，只要在自己能够承受的峰下修炼，都会有所进步。所以，这封玉试炼一直都没有停过。至于你说封玉试炼弱，可能也只有你一个人这样认为。不说你最后经历的神魔峰。”就是低一级的虚无峰和天峰，一般都都承受不住。那封天圣可是封王体啊，即便是他，都在虚无峰中承受不住，更别说神魔峰了。陈长生笑了笑说道：“看来我在这大荒还是挺强的嘛。”火仙儿莞尔一笑：“是啊，你这体质纯属怪胎，连苍天霸体都胜不了你。天骄榜上能和你一战的几乎没有，除非是老一辈的那些强者。”陈长生闻言道：“我这体质可是万中无一的不朽体，身体强壮的很，你想不想试试？”是是，怎么是？火仙儿诧异道：“比掰手腕啊！看看我到底有多大力量！”火仙儿闻言，差点白眼都翻过去了，心想：“有你这样直男的吗？”不过还是把手伸了出来。陈长生见状，连忙说道：“干嘛？”火仙儿道：“你不是说掰手腕吗？来试试啊！”陈长生一把握住火仙儿的手，感受到火仙儿手上一阵暖意，不禁感叹：“不愧是火皇体，手里竟然这么暖和。”火仙儿握住陈长生的手，也是一脸娇羞。陈长生见状，说道：“开始了。”火仙儿闭上眼睛，用尽全力，狠狠地压了下去。但是当他睁开眼，却发现陈长生的手纹丝不动。陈长生呆呆地看着火仙儿，说道：“你说了。”火仙儿看着自己倒下的手臂，说道：“嗯，我说了。”旋即将手从陈长生的手里抽了出来，像是受惊的小白兔一样。刚才的一切似乎都不是为了掰手腕，而是触摸一下对方的温度。旋即，火仙儿打破尴尬的气氛，说道。接下来我们去哪里？陈长生想了想以后说道。雷玉闻听此言，火仙儿直接皱了皱眉眉头，说道：“雷玉可是试炼中威力最大的一个，整个雷域都处在一片雷海之中。据说只有通过了雷域的试炼，才能真的有希望达到极境。”陈长生闻言，眼神里闪过一丝神采，喃喃道：“那就更应该去看看了。”说话间，二人一狗来到雷域，指雷域大门，高数百米，上面用雄浑的笔法写着“雷域”两个字，门匾之上。到处都闪烁着雷霆，一道道雷光涌动。陈长生一行在半空中被雷狱弟子看到，雷狱弟子立刻跑去汇报。不一会，一个穿着深色服饰的中年男子从里面冲了出来，他的头发两鬓微白，雷霆不断在其身上游走，一看实力就非常深厚。我乃雷狱狱主雷笑，你就是大荒天骄榜第一的陈长生，正是不错，看上去倒是有几分实力。你想来我雷狱试炼，我雷狱当然要给第一天骄一个面子。走吧，随我前去。陈长生跟随雷笑进入雷域，雷域之中就像是被雷霆包裹起来一样，整个域都在雷霆里面，无数道雷电如蛇般游走。但是雷域弟子并不害怕这些，反倒是很享受这些雷电。火仙说道：“这些试炼之地的弟子体质都和所属域同属性，所以在这里面修炼事半功倍。这雷域的雷电乃是天降雷海，和风域的阵法不同，这雷电乃是和火域一样，真正的大荒雷霆。”陈长生感受到这些雷霆似乎是有生命一般。雷啸将众人带去一处地方，只见天穹之上，一道紫色的神雷炸在地面，下面一个浑身沐浴雷光的身影赫然出现。火仙儿认出了雷光之中的那个身影，说道：“他就是雷万绝。”雷玉少主小黑子说道：“这家伙还挺勤奋，还在这里努力修炼呢。”陈长生看了一眼那雷光中的雷万绝
，这家伙身上散发的实力确实要比那个什么封天圣要强。”雷笑对着众人说道：“这便是我们雷域的试炼之地，雷霆之海，身处其中便会有雷劫降临。这雷劫一道更比一道强，提前和你说明一下。如果坚持不住，可自行出来；若执意坚持，被雷霆毁灭，和我雷域一点关系都没有。”陈长生笑了笑，随后向着雷海之中迈去。刹那间，陈长生的头顶上出现一道气旋，其中有雷霆涌动。第一道雷霆向着陈长生炸来，陈长生根本没有在意。紧接着，第二道、第三道雷霆也向着陈长生袭来。雷笑说的没错，这雷霆确实是一道更比一道强大，能够明显感觉出来，第二道、第三道的雷霆比第一道更粗、更强、更大。而且这些雷霆越往后面降临，颜色越深，从一开始大青色雷霆。到了后面变成了紫雷，雷域狱主站在外面说道：“雷霆可按颜色划分威力，最开始的青雷则是百年威力，而后转蓝是千年雷霆，蓝转紫是万年雷霆，紫转红是十万年雷霆，红色之上乃是黑色雷霆。这种级别的雷霆从来没有人见过，因为那可是百万年的雷霆。看那雷万绝头顶之上的雷霆，竟然是紫色，看来他已经能够承受万年雷霆的力量了。”此时，封天圣赶到，和雷啸问好后。直接冲进雷霆之海中，雷万觉看到自己好朋友来到，于是问道：“天圣，你来这里做什么？”封天圣示意让雷万觉看向陈长生，随后说道：“我在风域试炼中输给了这个家伙，他就是大荒天骄榜排名第一的陈长生。”雷万觉对大荒天骄榜出现的事情全然不知，因为他这段时间一直都在修炼，想要突破极境。如今年轻一代中能够突破极境的人寥寥无几，如果能够现在突破极境，那未来前途不可限量。”雷万觉说道。大荒天骄榜第一嘛，这样说我倒是很有兴趣。那就在这里，让我跟他好好打一架吧。我倒要看看这所谓的大荒第一到底有多强。雷域掌控雷霆之力，所有雷域人的脾气都和雷霆一样暴躁且好战。这家伙听到陈长生是大荒天骄第一之后，体内的好战之心就压制不住了。封天圣说道：“我们两个联合起来，一起把他干掉。”雷万觉淡淡道：“不用，我一人足矣。”说着，雷万觉走到陈长生的身边，对着陈长生喊道。听说你就是大荒第一，既然来我雷域试炼，便要打败我，你才能在这里。”陈长生笑道，“这是谁立下的规矩？”雷万觉喃喃道，“老子立下的规矩。”陈长生闻言笑了笑，说道：“既然如此，只要打败你，我就能在这里试炼了，是吧？”我雷万觉说话算话，那是自然。陈长生说道：“既然如此，不如我来感受一下我这边雷霆的力量。若你能和我一直坚持到最后，你便赢了，如何？”雷万觉笑道：“小子。”我可是雷霆战体，你和我比在这雷霆下的耐力，简直是找死！陈长生笑道：“是不是找死？试试就知道了。”说话间，陈长生头顶上降下一道紫色的雷霆，万年雷霆这么快就进入到万年雷霆了，这家伙的体质有点厉害。雷万觉现在在万年雷霆下也闲庭信步，两者不分伯仲。难说，我看那陈长生似乎根本就没有用多少力量在抵抗，反倒是雷万觉在苦苦支撑。陈长生看了一眼雷万觉。不由得笑道：“才万年雷霆就有点坚持不住了吗？”旋即，陈长生身体向着上方飞去，粗如巨木的巨大紫雷向着陈长生轰下。刹那间，地面都一阵颤抖，地面纷纷裂开。随后，天空之上再度凝结出一道更加粗大的雷霆。这道雷霆一直在雷海中涌动，但一直都没有出现。突然，雷霆现身，那是一个巨大的红色手掌。红色手掌威力无比，向着下方的陈长生镇压而来。这是。十万年雷劫，十万年雷劫会诞生出各种镇压手段，有的是一个脚印，有的是一个手掌，也有降临一指的。所有能够突破极境的存在，都必须要度过这十万年雷劫才行。雷万觉看到这一幕，他没想到陈长生竟然引来了十万年雷劫，顿时有些后怕。自己承受万年雷劫已经是极限了，竟然要自己承受十万年的，这不是开玩笑吗？必须要趁着这十万年雷劫降临之前，将陈长生干掉。他的身上或许隐藏着关于雷霆的秘密。不然，他是不可能召唤出十万年雷霆的。陈长生看到天上降临的一张掌，红色的巨大手掌，瞬间将整个地方吞没，外界只能看到这里面一片红光，其他什么都看不到。那雷万觉和封天圣见状，急速向着陈长生飞来。陈长生也在顶着天上的雷霆，这可是红色的十万年雷霆，就算是大成准仙都有可能在里面陨落，更别说其他人了。陈长生也察觉到了雷万觉和封天圣的攻势，但是他并没有怎么动作。直接一步踏天，用身躯硬生生抗下这雷霆一掌。封天圣见状，说道：“他在这一击之下，不死也得重伤。我们趁他病要他命，等着十万年雷劫过去，我们直接将其干掉。”雷万觉点点头，却见雷光之中，陈长生直接迎上那一掌，巨大的红光顷刻间溃散。
，红色的雷霆手掌也在片刻后消失。陈长生的身影出现在两人视野中，两人直接冲了过去。只见陈长生站立空中，一副轻松的样子，两人想象中的衣袍尽毁，身受重伤的样子没有出现。看奥两人来到自己身边，陈长生立刻问道：“哟，风少主也来了，你们也想感受一下这百万年雷劫吗？”百万年雷劫，两人面面相觑。随后抬头看向天上，只见一只浑身黑色的雷龙从云层中探出脑袋来，俯视众生。那是一头黑色的雷兽，诞生于百万年雷劫之中，威力巨大。雷万绝和封天圣看到这一幕，想要从此地撤离，但是为时已晚。只见雷兽口吐黑光，黑色的雷霆瞬间降了下来。站在外面的雷啸等人看到这毁天灭地的一，吓得立刻逃走。现在雷海之中，只剩下陈长生和雷万绝、封天圣三人。黑色雷霆落下，雷啸和封天圣两人顷刻间化作飞灰。雷啸看到自己的儿子被百万年雷劫灭掉，顿时怒不可遏。如果不是有这百万年雷劫，儿子雷万绝也不会死掉。雷啸将这一切罪过都算在陈长生的头上。去风域，告诉风域域主风行月，他的儿子在这里被陈长生干掉了。弟子立刻说道：“域主，可少主他们是被那百万年雷劫灭掉的。”雷啸怒道：“我儿都死了，这笔账总要有人来还。”弟子闻言，立刻化作一道流光，向着风域飞去。那些黑色雷霆落在陈长生身上，陈长生身上闪烁着莹莹黑光。这百万年的雷霆很是强大，毕竟雷锋二人一道雷霆都承受不住。那雷兽怒吼着向陈长生冲来，陈长生见状，直接迎了上去，一只手扼住雷兽的脖子。雷兽身上的雷霆向着陈长生身上传来，想要将陈长生灭杀。陈长生淡淡道：“你这百万年雷劫，想要杀掉我，可没那么容易。”陈长生将雷兽的头狠狠地按了下去，一只手上劲气爆发，就像一枚核弹爆炸，雷兽的头颅瞬间炸裂。雷兽头颅炸裂，一道道雷霆从其体内肆虐出来，瞬间整个雷海似乎都被这道狂暴的力量所充斥，整个雷域此刻也全都被这道雷霆之力所笼罩。轰隆隆，雷霆击落下来，刹那间大地四分五裂，雷域之中的大殿房屋也随之倾倒坍塌。雷啸看到雷域被尽数毁去，大叫道：“我雷域数万年的基业啊！”就这样被毁了，此子我一定要了他。小黑子站在一旁，笑道：“雷狱主啊，你们这群人真是看人下菜碟。来之前若是谦虚一点，对主人友好一些，主人至于将这百万年雷劫召唤出来吗？这下傻眼了吧？活该！”略略略，雷笑闻言，多少暴跳如雷。随后一道狂风从远处飞来，雷笑见到，立刻大声说道：“风狱主来了！”风行月一身杀气，来到雷笑身边，说道：“雷狱主，那陈长生将圣儿和雷少主杀了。”雷笑道。在场的所有人都看见了，是陈长生所谓火仙站出来，怒道：“雷狱主，你作为一狱之主，就是这样污蔑人的吗？是陈宗主召唤出百万年雷劫，封天圣和雷万绝想要斩杀他，对其出手，才被那百万年雷劫灭掉的。”雷笑道：“火仙我知道这陈长生是你火狱的客人，但是今天他必须死。若不是我跟你们火狱有些交情，我也让你们火狱不好过。”封天圣说道：“还废什么话？动手吧！”说话间，两大狱主向着陈长生出手。此时的陈长生处在雷海之中。黑发狂舞，更增添了神姿，而那些狂暴的雷霆也进入陈长生的身体里。这百万年雷劫纵然厉害，但是在万古不朽身面前，还是弟弟。这些雷霆竟然全都被吸收了，整片雷海现在只有些许雷霆残留，其他的雷霆全都被陈长生吸进身体里。当雷啸来到雷海之中，瞬间懵逼了。他妈的，我的雷呢？看着雷海中些许的雷霆，雷啸暴跳如雷，怒道：“肯定是那小子搞的鬼！”老子雷海中的雷霆全都消失了，必须把这小子弄死。终于，两人看到轻松漫步在雷海中的陈长生，直接对其出手。风行月见到陈长生，怒道：“小子，还我儿命来！”一道剧烈的风刃向着陈长生砍去，风刃巨大无比，直接撕裂虚空。陈长生抬起手臂一挥，只见那巨大的风刃顷刻间瓦解。雷啸见状，身上释放雷霆，只见他身上围绕着一圈圈的红色雷电，那是十万年雷劫的雷电。这种红色雷电比百万年黑色雷劫虽然只差了一个阶段，但是却天差地别。看到雷啸的雷电，陈长生不由得笑了笑。十万年雷霆也好意思拿出来，话音一落，陈长生的身上涌起巨大的黑色雷霆，举手抬足之间，神威盖世，威力无比。黑色雷霆幻化成一杆黑色雷电长枪，对着雷啸轰了过去。唰，黑色雷枪所过之处，雷光涌动。雷啸见到那黑色长枪，赶忙用身躯抵挡，但是。这可是百万年雷劫所化长枪，根本不是他所能抵挡的。黑色雷枪直接破灭虚空，洞穿了雷啸的身体。雷啸不敢置信的看着身前的血洞，怒道：“你！”话音未落，
，黑色雷枪在雷啸的身体里炸开，雷啸死了。风行月见状，直接踏风而来，凝聚出一道巨大的风刀，向着陈长生狠狠地劈下轰。巨大的风刀毁天灭地。陈长生见状，没有任何动作。在那巨大等人快到自己身前的时候，陈长生一伸手，只见那风刀被其轻松接住，随后一捏，刹那间风刀崩碎。风行月的口角吐出一口鲜血，我连你们风域的什么风都不怕。还会在乎你这点风话？刚说完，陈长生向着风行月冲了过去。是你风玉仙出手的，就别怪我了。刹那间，陈长生身体里的雷霆涌动，再次幻化成一柄黑色雷枪，对着风行月轰了过去。百万年雷劫，即便是风行月也无法抵挡。和雷啸一样，风行月的身体被洞穿，两大狱主被陈长生干掉。众人皆是惊讶。这，陈长生竟然连斩两位狱主，太可怕了！天骄榜是真的，陈长生排名第一，简直是太强了。不说在同辈中强大。就算狱主级别的怪物都丝毫不惧，陈长生从雷域走了出来，如今还剩下一个试炼，只要顺利度过剑域试炼，陈长生便可以进去极境。走，前往剑域，陈长生已经通过了三个试炼，这三个试炼，陈长生都是以古往今来最强的试炼通过的。以你现在的力量，如果再通过剑域试炼，很有可能打破万古极境。火仙儿喃喃道：“万古极境，就是传说中从来都没有人打破的那个境界，极境之上的境界。”火仙儿点点头说道：“古往今来。”所有震古烁今的大帝和古皇都曾追寻过那个境界，但是很可惜，那个境界从来都没有人达到过。极境也被称为凡仙，实力强大到就算是真仙也不是其对手。但是受凡间天道压制，这种境界也只能是个传说。陈长生摸了摸鼻子，说道：“我已经通过三个试炼，现在身体里的力量比之前更加强大，而且似乎已经隐隐感觉到自己的极限在哪里，或许有机会去冲击一下那所谓的万古极境。”火仙儿喃喃道。也许这种事情真的能够发生在你的身上，不过剑域试炼你要小心剑灵峰，他本是大荒第一，后来因为你的出现，他现在排名第二了。这家伙肯定对你怀有敌意，能够当上大荒第一的存在都很强大。而且剑域一门双强者，剑灵峰的弟弟剑红尘也在天骄榜上，可以想象剑域有多强大。陈长生嘴里呢喃两个名字，不过丝毫不放在心上。火仙说道：“不过那个剑红尘据说和剑灵峰不对付，因为剑红尘是剑域狱主小妾生的。”而剑灵峰是正房所生，对剑红尘经常打压也算正常。小妾所生的剑红尘本身修炼就得不到更多的资源，但是能够凭借自己的实力进入到大荒天骄榜前十，潜力比现在排名第二的剑灵峰还要强大。相信给他一些时间，他定能超越剑灵峰。陈长生点点头，这剑红尘如果真的如火仙儿所说，在修炼资源上和剑灵峰相差很远的话，那他的天资确实非常强大。这几天好像剑域在举行剑魁大会，试炼应该也会同时开启。我们去的正是时候。剑魁大会，火仙儿解释道：“剑域乃大荒练剑最多的域，但是大荒之中练剑之人不在少数。剑魁大会就是每百年选拔一次的年轻一代的剑道最强者，剑道最强者可作为剑道魁首，号令大荒所有剑修。”陈长生闻言不禁摸了摸下巴，没想到大荒竟然和修仙界一样，剑修还搞这样一套。不过自己作为万剑共主，去这剑魁大会比个剑，顺便拿个剑魁，应该不过分吧？大荒亿万里，从雷域到剑域也有几十万里的距离。但是九龙碾的速度非常快，很快来到剑域。剑域乃是大荒最强五域之一，和梵天域、盘古域、永恒域、阴阳域齐名。除此之外，还是最不能招惹的五域之一，分别是丹域、镇域、神兵域、天机域和剑域。剑域能够在这两个之中都存在，可想而知其恐怖实力。陈长生闻言说道：“你说的这几个域，就是大荒最强了吗？”火仙闻言说道：“你太小看大荒了。”这些都是出世的域，还有一些隐世的圣域。这些隐世的圣域才是最强大的。他们虽然不出世，但大荒一直都在他们的规则下运行。圣域吗？陈长生喃喃道：“看来应该是和修仙界圣地一般的存在。圣域凌驾大荒三千域之上，圣域随便一个人都是突破了极境的存在。可想而知，圣域的实力，就算大荒三千域所有强者去攻打一个圣域，都会被打得落花流水。不过，圣域已经万年都没有干预过大荒的事情了，从来没有人见过圣域之人。如今灵气枯竭。”不知道圣域还是否如曾经传闻那么强大。说话间，已经来到剑域，剑域气势恢宏无比，一柄数万米的高的石剑插在地上，巍峨耸立。这便是大荒第一代剑魁用一座万米高山削成的石剑，已经矗立在这里数万年之久了。此剑昔日月精气，已经诞生了灵智。传说期内已经有剑灵存在，不知是真是假。剑灵，陈长生一愣，自己的诛仙剑现在还只是一柄剑胎，原因就是其内并无拥有灵智的剑灵。当时在升仙大会，玄天仙帝的玄天钟内有一丝气灵之意，虽然并不是很强大
，但足以让玄天钟进入极道地兵的行列。自己这诛仙剑胎虽是仙器，只是一直没有气灵。如果能够吸收进一只剑灵，那其威力……陈长生仔细打量了一下这万米高的石剑，不由得打起了心思。突然，一道道脚踩飞剑的大荒修士化作流光，向着剑域飞去。陈长生说道：“看样子。”这些应该就是前来参加剑魁大会的大荒剑修了火仙的。大荒剑修众多，但是能够有实力能够参加剑魁大会的也就数千而已。这些人都是在剑道上有一定造诣之人。陈长生说道：“既然是剑魁大会，那我也御剑而行吧。”说话间，直接将诛仙剑召唤出来，向着剑域飞去。剑域，剑仙台，一个有一个的剑修落在下面。剑仙台上是剑域域主剑南飞，还有大荒天骄榜排名第二的剑灵峰。除此之外，还有一众剑域长老。而一个年轻人手中抱剑，躺在在远处的的高墙上，正懒洋洋地晒着太阳，似乎这里和一切都和他无关。此人正是剑红尘。陈长生来到剑仙台下，在陈长生的身影落下后，感觉到远处的一道目光向自己看来，陈长生的目光也迎了上去。无敌剑心，陈长生看到剑红尘的一眼，便自言自语喃喃道。火仙闻言也看向剑红尘，问道：“什么无敌剑心？”陈长生道：“墙上的那家伙，应该就是剑红尘吧。”他走的是剑道意图最难走的路，剑道无敌路，以无敌之心砥砺剑道。若能大成，他未来成就丝毫不弱于我那剑修弟子。火仙闻言，看向陈长生，说道：“你对剑道倒是很了解呀。”陈长生笑了笑：“笑话，我可是万剑共主啊！”剑仙台上，剑南天冲着底下所有剑修说道：“此次剑魁大会将选出我大荒最新一代剑道魁首，大家进入剑虚试炼，谁能得到剑灵认可，谁便可做剑魁。”此言一出。底下剑修议论纷纷，哎，还是和之前一样，历代剑道魁首都在剑域首领，我们想要成为剑魁难如登天啊！这次的剑魁大会，我感觉也是这剑南天为剑灵峰铺路的吧？想让他儿子作为最新一代的剑魁。要说这剑南天也是厉害，一门两个儿子都登上大荒天骄榜，只是可惜剑红尘那个小儿子一直得不到剑域重视，连一把飞剑都不给人家。我觉得，若是能给剑红尘时间和资源，定会超越剑灵峰，甚至上一任剑魁剑南天。你知道为什么剑域会如此对他吗？不清楚，我告诉你，现在剑域将所有的资源都倾注到剑灵峰的身上，而剑灵峰一直与剑红尘不和，剑红尘所修剑道无敌心，剑灵峰便一直打压他。此次剑魁大会，我听说剑灵峰是想彻底打败他，无敌剑心一旦被破，境界将一泻千里。这剑灵峰是想将其置于死地啊！哎，本是同根生相煎和太极，这便是大荒强者之路的残酷。要怪就怪那剑红尘没有生在一个好人家吧。随后，剑南天大手一挥。只见剑域外那个万米石剑上发出一道巨大的剑光，一个白色的生灵手持一柄光剑，对着上方天穹猛地一劈，天穹顿时被撕开一个巨大的口子。剑南天冲着所有剑修说道：“星空剑虚已开，诸位剑修道友入剑虚吧。”话音一落，大荒剑修直接向着天穹裂口飞去。陈长生见状，也带着火仙和小黑子进入星空剑虚之中。进入到星空剑虚，白光一闪而过，三人好像来到一个异域世界。这里好像发生过什么大战，到处都是断裂的古剑。火仙说道：“剑域试炼和其他几个试炼不同，剑域试炼据说是和星空剑虚里那些不灭的战魂战斗，能够活着从星空剑虚里走出去的，才算完成剑域试炼。”不灭战魂，陈长生疑惑道。火仙点点头，说道：“这星空剑虚据说是仙人用大神通将星空战场的一角斩下，里面死去的战士魂魄不灭，永远的留在这个空间中。除了战魂，这里的武器和宝物都是真实存在的。”那个剑南天说，想要成为剑道魁首，需要得到剑灵的承认，这是什么意思？火仙儿摇摇头，刚想说话，却被旁边一个青年翻找东西的动静惊扰。只见那青年嘴里叼根草，然后在一旁的废墟中寻找。突然，他眼睛一亮，在废墟之中找到一把完好的古剑，旋即将自身身上的破剑扔掉，高兴地换了上去。随后，青年看了一眼陈长生，说道：“这里的战魂全都是剑道意图中的强者，所以只有将这里的战魂打败。”才有可能得到星空剑虚中剑灵的认可。陈长生看了一眼这个男子，说道：“如果我没猜错的话，你就是剑红尘吧？”剑红尘明显一愣，说道：“我什么时候这么有名了？”陈长生笑了笑，说道：“剑红尘所修无敌剑心，你身上的无敌意都快冲出来了，我能不知道吗？”剑红尘哈哈大笑，说道：“我知道你，大荒排名第一的陈长生。从你一踏入剑域，我就注意到你了。我提醒你，因为大荒天骄榜的事情，我那哥哥剑灵峰可对你有些怨气啊。”想来在这剑虚，他会对你出手。陈长生摸了摸鼻子，说道：“你们剑域的人都这么蛮横的吗？把自己的无能迁就到别人身上。”剑红尘连忙摆手道：“这话你可别带上我啊！我跟我那哥哥可不是一路人，而且啊，相比于杀掉你，杀掉
或许我那哥哥更高兴。”小黑子说道：“卧槽，那你那哥哥多少有点大病啊？有这样对自己弟弟的吗？”陈长生白了一眼小黑子，说道：“你当时不是也想干掉你哥哥烈日龙皇吗？”小黑子立刻反驳道：“我当时只是想登上龙皇位，可没想杀掉我的手足兄弟啊！虽然这家伙和那个剑灵峰同父异母。”但是那剑灵峰不至于这么心狠手辣吧？剑红尘说道：“我那哥哥知道我修的是无敌剑心，这条路非常难，但是一旦走成，将会非常厉害。所以我那哥哥在害怕，害怕有一天打不过我了，只能现在将我镇压，破掉我的无敌剑心。”陈长生说道：“无敌剑心意图确实是剑道之中最难走的路，这么多年走到最后的都没有几个。而且修炼这种剑不能输不能退，因为除了胜就是死，输了无敌剑心破碎，和死无一火仙儿连忙说道：这么可怕的吗？”陈长生点点头，说道：“当然，有多难就有多厉害。修炼这种无敌剑心，在同境界中近乎无敌，即便是越境战斗，也不是没有一战的可能。你现在无敌剑心到什么地步了？”陈长生询问道。“已经杰出剑丹了，属于小成了。”陈长生点点头，说道：“一旦大成，将无敌于凡间。我有一个徒弟，乃是剑仙转世，以后可介绍给你们认识。”剑红尘一听到和剑有关的东西，顿时来了兴趣，立刻说道：“那真是太好了！”就在几人聊天的时候。旁边的废墟之中，一缕黑烟升起，在半空中凝聚成一个两三米高的人影。这人影如墨，看形状像是手持长剑的剑修。剑红尘见状，立刻说道：“这些都是剑魂，他们生前都是最强大的剑修。不过现在他们已经没有了意识，只知道守护这里。我们对他们来说就是入侵者。他们要对我们出手的话还没说完。”刷，只见一道剑光凌厉而至，从那剑魂身上发出。小黑子头顶都被剑光削秃了。只见那道剑魂黑影眼中泛起红光。冲着陈长生几人喃喃道：“第五任剑魁李不斩在此，谁敢一战？”李不斩，剑红尘听到这个名字，先是一愣，旋即眼神中露出一丝光彩。李不斩前辈可是万年前大荒剑修最强大的存在，据说他所修就是无敌剑心。没想到在这里能够碰见他的战魂火仙也接着说道：“相思不斩剑的李不斩剑魁，据说前半生常败，后半生只有一败，就是败给了他的妻子，也是他心甘情愿的一败。他的妻子死后。”李不斩的剑法愈发精纯，创相思不斩剑法，无敌于世间。传言此剑法万物皆可斩，唯独相思斩不断，是李不斩此生最强之剑。闻言，陈长生再看眼前的黑影，不觉心中升起一股敬佩之情。剑红尘道：“既然是李不斩前辈，这一战我来说着。”剑红尘拔出刚才自己捡到的那把剑，对着李不斩斩了过去。唰！剑红尘一剑猛然镇压，李不斩缓缓抬起手中的剑影，随后发出一声叹息。这一声叹息，仿佛夹杂着对往事故人的怀念，里面有太多的孤独。李不斩当年天资平平，每次跟人比剑都是输，但妻子一直陪伴在自己身边。后来妻子病入膏肓，妻子说陪他练一次剑。那一次和妻子练剑，为了让他开心，李不斩输给了妻子。那时李不斩与人比剑，回来之后妻子总是要再跟他比一场，但妻子总输，为的就是让李不斩不要对剑道失去希望。最后一次输给妻子以后，妻子在其怀中死去。李不斩抱着妻子的尸体，在大雪中坐了三天三夜，带着对妻子的思念之情，李不斩悟出相思不斩剑，万古皆斩，唯独斩不断相思。从那以后，李不斩出世，凭借相思不斩剑镇压大荒剑修，那些曾经赢过他的人，全都败在他的手上。终于，李不斩当上第五任剑道魁首，只是可惜，他再也看不到了。李不斩一剑挥出，刹那间天地变色，剑气盎然，盈满天地。剑红尘一剑落下，当。手中的长剑当场断裂，这便是第五刃剑道魁首的实力。即便只留下一道剑魂，也强大到无可匹敌。陈长生见状，召唤出诛仙剑胎，对着剑红尘扔了过去。剑你一剑，剑红尘笑着接过诛仙剑胎，在地上划出一道剑气，旋即向着李部长轰去。小黑子见状，这剑玉也是抠门，好歹也算是玉主的儿子，竟然连一把剑都不给人家。陈长生说道：“剑道意图，练剑先练心，学剑出，没有剑。”后来了，有了剑，炼制真境，有剑无剑已经没有那么重要了。不过凡间剑修都是有剑者，就算是仙域剑修，也不一定能够达到无剑胜有剑的境界。剑红尘手里拎着诛仙剑，身上的气势瞬间就不一样了。刹那间，剑气飞出，山呼海啸一般，整个星空剑虚都为之一颤。无敌之意从剑红尘的身上散发出来，周围所有的剑修看到这一幕，纷纷震惊。这便是剑红尘的实力吗？之前一直有剑灵风在。所以剑红尘的剑道不被外人知晓，没想到此剑一出，果真是强大无比。就算是剑灵峰，也不一定有这样的无敌剑气。远处的剑灵峰双眼微眯，眼神中流露出一股凶狠之色，一道道剑气向着李不斩斩去。但是李不斩轻飘飘的几剑就将其轻易化解。
见红尘感觉到一丝丝的压力，他对着李不斩说道：“前辈，这相思不斩剑果真厉害。”李不斩喃喃道：“后辈的剑修，你也很强大，但无敌剑心要无敌于世，会很难。你现在转修别的剑道，还有可能见红尘道。既然已经选择无敌剑心，我便不会放弃。”感谢前辈的提醒，李不斩道：“看你全部的实力到底有多强。”说话间，李不斩的身上散发出强大的气势，一道巨大的剑气向着见红尘袭来，轰隆隆。星空剑虚之内，群星瑟瑟发抖，摇摇欲坠。在此剑气下，周围的一切都黯然失色。陈长生直接施展出一道罡气护在身前，他有日月同辉袍，能够抵挡，但是火仙儿和小黑子可能扛不住了。那强大的剑气盈满整个星空剑虚，见红尘感觉到脚下地震，所有人都感受到了这股强大的剑气，纷纷向这边看来。见红尘见状，笑了笑，说道：“李前辈是我最崇拜的剑修，我也自创一剑。”效仿李前辈的相思不斩剑，名为红尘不斩。今日遇见真正的相思不斩剑，我便拿出来献丑了。话音一落，见红尘手持诛仙剑，两大剑法相撞，轰隆隆，金铁交鸣，两道强大的剑气轰在一起。周围离得比较近的剑修全都受到波及，身体倒飞出去。见红尘也在此剑之下飞了出去，随后稳住身影，站在虚空中。李不斩的身影说道：“好一个红尘不斩，虽未有其意，但其行已有十之八九。”见红尘说道。感谢前辈夸奖，李不斩一挥手，只见一把古剑从地下废墟中腾空而起，落在剑红尘的面前。李不斩说道：“此剑跟随我多年，其中有我无敌剑意。今日见你，便将此剑送与你吧。”剑红尘一把接过剑，顿时心中感慨万千。自己身为剑域之人，到从小到大从未有一把送与的剑，今日没想到竟然能够得到第五刃剑魁的古剑，没有白来一趟。剑红尘谢过前辈，战斗落幕，李不斩的身影却久久没有散去。陈长生见状。走上前去，对着李不斩说道：“李不斩前辈，我愿送你走。”陈长生此言一出，全场震惊。送李不斩走什么意思？竟然敢和李不斩说这样的话！没想到李不斩看向陈长生，笑道：“那就谢谢这位小友了，在这剑虚留下一缕剑魂，苟延残喘，实非我愿。即便神识缺失，却依旧忘不了他。如今我的剑意已有传承，彻底消散在这个世界，对我来说是种解脱。”陈长生闻言，大声说道。陈长生谢李前辈为吾辈剑道开山，话音落下，言出法随。李不斩的身影直接消散在星空剑虚。剑灵峰这边，一群剑修围着星空剑虚中一个深不见底的湖水，不知道在看些什么。剑少主，这潭底真的是第一代剑魁剑魂所在之地。有剑修向剑灵峰询问道。剑灵峰点点头，说道：“相传第一代剑魁所修深水剑法，剑意如瀑。之前进入过星空剑虚的人都来过这里。前五代剑魁除了第一任剑魁都出现了。”只有第一代剑魁没有出现，来过这里的人都说这潭水有古怪，潭水之中剑意盎然。如果第一代剑魁剑轻狂不在这里，打死我都不信。众人闻言说道：“那可是第一代剑魁啊，即便只留下一道剑魂，我等能是其对手吗？”剑灵峰笑了笑，说道：“你们的话或许不是对手，但是我在这里呢，难道我们要去这潭水中寻找他的踪迹吗？”有人回答道：“第一代剑魁生性好战，但并不是所有人都值得他出手。”如果我们中没有让他值得一战的人，他是不会出来的。所以说，只要在这潭水外面释放剑意，如果能够引起剑轻狂剑魂的注意，他自己可能就出来了。那还废什么话？我先来，有人刚站出来，直接释放自己的剑意。谁知道剑意刚释放出来，一道剑气从潭水中飞出，直接将其头颅斩掉。众人看到这一幕，纷纷震惊。我靠！一剑斩杀，不愧是第一代剑魁啊！那还用说，第一代剑魁可是被誉为轻狂剑仙的人。那时的剑路无多，第一代剑魁可是未见到铺路的存在。这还只是剑魂的一剑，若是在剑魁巅峰，估计都用不了一道剑气，仅仅是剑意就能将其干掉。枪打出头鸟，我们还是在此观望吧。剑灵峰见状，笑了笑，走到潭水旁，说道：“我来。”话音一落，直接释放滔天剑意。刹那间，剑气纵横，周围的地面都被剑气切出无数裂缝。平静的潭水并未掀起任何风浪，仿佛剑灵峰的这股剑意根本不放在眼里。此时，陈长生几人也来到这里，向周围人打听之后，才知道这里便是第一代剑魁所在。原来是凭借剑意看能不能将第一代剑魁引出来。这第一代剑魁很是孤傲啊！小黑子说道，火仙儿说道，第一代剑魁可是被誉为轻狂剑仙的人，能够在未成仙之前被称为剑仙，可想而知其剑道有多厉害。剑红尘也说道，剑轻狂是我剑域的开域老祖，是大荒第一代剑修，剑道通天，在大荒流传一句话，什么话？大荒剑意一旦，见轻狂独占八斗。陈长生闻言说道：“这和我玄天宗的玄天仙帝有的一比啊！”见红尘说道。
青狂剑仙是和玄天仙帝同一时代的人，只不过青狂剑仙成名时，玄天仙帝已经成仙了，两人错开了。如果两人能够碰面，不知道会擦出什么样的火花。陈长生笑道：“看众人对其评价这么高，我倒是也来了兴趣。那边看看谁能将其从这潭底召唤出来吧。”剑灵峰这边释放滔天剑影，那平静的潭水中突然出现一道剑影，对着剑灵峰轰了过去。剑影灵力之极，非常厉害。剑灵峰连忙躲闪。但脸上还是被剑影划伤，剑灵峰不愧是大荒天骄第二，能够在青狂剑仙的攻击下，仅仅是划伤到了脸。如果换作是我，可能脑袋都没了。剑少主毕竟是剑域清尽全力培养的，不出百年，剑少主肯定能够在剑道上有所建树，说不定能够超越当今剑域域主剑南天。连剑少主都没有将青狂剑仙引出来，到底是有多难？陈长生看了一眼剑红尘，说道：“去试试。”剑红尘摇了摇头，说道：“刚才和李部长前辈对剑。”消耗的七七八八了，我肯定无法将其引出来。火仙儿连忙说道：“来都来了，试试嘛！”剑红尘挠挠头，勉为其难道：“好吧。”说着，剑红尘释放自己的剑域，这是无敌剑意，带着一种舍我其谁的气势，威力无比。再加上已经得到礼部斩相思不斩剑的剑意，这种无敌的气势更强一分。只见那潭水中间出现一道漩涡，从里面出现无数把水剑，向着剑红尘冲去。剑红尘没有退，也没有闪躲，而是信念一动。一道剑气化为实质，对着向自己冲来的那些水剑轰去，轰隆隆，水剑在剑红尘的周围齐齐炸碎，在其后，每一滴水珠中暗含了一丝剑气，无数水滴向着剑红尘轰去。剑红尘周身凝出一道剑罡护在自己身前，那些水珠打在上面，噼啪作响。唰，剑红尘身边的剑罡越来越小，突然，剑罡承受不住这些剑气的进攻，剑罡破碎，剑红尘的身体直接后退两米，勉强稳住身形。潭底一个悠悠的声音传来，不错，听到潭底的声音，所有人全都震惊了。那可是青狂剑仙第一代剑道魁首，能让他说出“不错”两个字，当真是难如登天。没想到连剑灵峰都没有被其称赞，但剑红尘却得到了，这让剑灵峰脸上一阵阴沉。剑红尘听到青狂剑仙对自己的称赞，双手抱拳道：“谢青狂剑仙称赞。”陈长生看到青狂剑仙还不出来，直接一跺脚，身体飞出，来到潭水边，随后一伸手。诛仙剑从虚空中飞出，竖在陈长生身前。陈长生一把将诛仙剑插在潭水边上，刹那间，潭中出现一道巨大的剑气，从潭水中冲天起。这道剑气似乎能斩落星辰、星空剑虚中所有的剑都在瑟瑟发抖，所有剑修身上的长剑也齐齐飞出。刹那间，一柄柄飞剑围绕在潭水上方。陈长生大喝一声：“我有一剑，敢问潭底剑仙安在哉？”此言一出，潭水发出巨大的涟漪。随后，一道身影从潭水中冲天起。只见那道身影手持长剑剑影，一身墨色，站在虚空中，睥睨众生，眼神锐利如风，剑意冲天。陈长生手持诛仙剑，与青狂剑仙对峙。众人看到这一幕，全都惊呆了。卧槽，这家伙是什么人？竟然能够让青狂剑仙出来与之一战？刚才他身上释放的那道剑意，就算是当今剑域域主，恐怕也比不上吧？我认出他了，他是大荒天骄榜第一的陈长生，已经度过了三道试炼了。火域、风域、雷域，全都是以最强试炼者的身份度过的。我的个亲娘来，怪不得呢！我一直以为大荒天骄第一是假的，没想到今日一见，这家伙是牛逼他妈给牛逼开门啊！怎么说？牛逼到家了，听到周围的议论，小黑子也笑道：“这群人不知道我主人在修仙界的名头啊！”这一下傻眼了吧？剑红尘则是一脸狂热，而一旁的剑灵峰脸色则更黑了。原本自己孤傲剑道，只当自己的弟弟剑红尘是唯一能够威胁自己的人，没想到。这不知道从哪蹦出来的陈长生又给自己上了一课。陈长生和青狂剑仙对峙，青狂剑仙率先出手，刹那间剑影掠过，潭水冲天起，围绕在剑影之上，向着陈长生冲去。剑气纵横之间，道音渺渺，这剑道仿佛与周围的天地共鸣。陈长生也感觉到一丝丝的压迫。这只是青狂剑仙的一缕剑魂，如果真的是剑仙巅峰之时，那是何种的强大！不愧是和玄天仙帝同时代的人，深水剑法，剑意如水。不动则已，一动开天。快跑啊！不要被这道剑气波解。众多剑修纷纷向着远处跑去，但也有一些跑得慢的，被青狂剑仙的剑气斩到，刹那间身体龟裂开来，身体陡然间炸碎。所有人心惊胆寒，四散奔逃。青狂剑仙的此剑一出，杀意乍现，实力弱小的根本无力抵挡。烹陈长生拎起长剑，对着青狂剑仙斩了过去。这是陈长生已经快要达到极境的一击，剑威铺天盖地而来。剑气上贯苍穹，下穿地府，山呼海啸，群星齐坠。那些剑修看到这一幕
，露出绝望的眼神。卧槽，青黄剑仙的剑气都够我们喝一壶的，这下又来个更大的。原本已经逃离的剑修们看到这一幕，又向着远处飞去。一剑过后，陈长生站立在虚空之上，巍然不动，好似一尊剑仙。青黄剑仙手持剑影，强行接下这一剑，刹那间身影飘散，摇摇欲坠。青狂剑仙开口说道：“你这一剑，仙人之下无敌，仙人之上也未见有能出其左右者。”我输了。青狂剑仙此言一出，在场的所有人全都惊掉了下巴。一剑，第一代剑魁输了。这种话要是说出去都没有人信，但是今天却真实的发生在他们眼前。青狂剑仙收起剑影，看着陈长生说道：“你打败了我，这星空剑虚之内的剑灵便属于你了。我看你的长剑之中并未蕴有剑灵，有此剑灵。”斩仙也未尝不可说完。青狂剑仙的身影消散，一个浑身泛着金光的剑灵出现在众人面前。她是一个女子，修长的大腿，身材姣好无比，鹅卵石一般的脸蛋，活脱脱的御姐。陈长生看到剑灵，说道：“以后你就在我剑里吧。”说着，将手中诛仙剑一伸，剑灵吐了吐舌头，说道：“跟着你可以，但是你要带我吃很多好吃的。”陈长生，剑灵是个吃货吗？剑红尘立刻说道：“剑灵说的吃的是指剑气。”他们以剑气为食，剑气对他们来说是最好的食物。陈长生闻言说道：“剑气。”那简单，听到陈长生答应自己，剑灵立刻开开心心的钻到诛仙剑胎之中。有了剑灵的诛仙剑胎，已经不能叫做剑胎了，而是一柄完整的仙剑。剑灵已经得到，这件玉试炼算是结束了吧？陈长生询问到剑红尘，点点头，说道：“古往今来，能够得到剑灵的只有你一人。”不过现在第一代剑魁和第五代剑魁都已经被打败了，剑域试炼的目的便达到了，可以出去了。陈长生闻言，直接手持长剑，对着面前的虚空一划，虚空被剑气撕裂出一个口子，陈长生直接踏了进去。众人见状，赶忙紧随其后跟了上去。从星空剑虚出来，一群剑域之人围在陈长生几人面前。剑南天看向剑凌峰一眼，随后问道：“剑凌谁得到了？”谁知道剑凌峰低着头，默不作声。剑南天见状，有些疑惑，难道不是林峰得到剑灵了吗？于是剑南天笑道：“看来这次依旧没有人得到剑灵啊。不过没关系，你们挑战哪位剑魁成功了。”剑凌峰依旧默不作声。这时候，火仙说道：“剑狱主，别看了，你的小儿子挑战第五代剑魁李不斩成功，而陈宗主挑战第一代剑魁剑轻狂成功，而剑灵则是被陈宗主得到了。至于你大儿子……”剑南天闻言，看向剑凌峰的表情，便知道火仙儿说的什么意思了。这时候，底下有人说道：“剑狱主，你是上一代剑魁，此次剑狱试炼完成，是不是该宣布新一代剑魁了？”剑南天闻言，看了一眼陈长生，说道：“既然如此，那我宣布，臣……”廷臣长生直接将剑南天的话打断，说道：“剑狱主，我不是大荒之人，这剑魁的身份跟我没有任何关系，而且我也懒得去管你们大荒剑修之事。既然剑红尘打败了第五任剑魁。”那这剑魁由剑红尘担当最好，陈长生的话让所有人都惊呆了。还有人不稀罕剑魁这个位置的。要知道，一旦当上剑魁，便可以号令整个大荒的剑修啊。剑狱也正是因为狱主剑南天是上一任剑魁，所以剑狱才这么强大。剑红尘闻言也是惊住了，他没想到陈长生竟然将剑魁的位置让给了自己。剑红尘刚想开口感谢，却被陈长生打断：“谢就免了，日后若成为无敌剑仙，倒是能帮得到我。”说完，陈长生转身离去。剑红尘立刻问道：“陈前辈去做什么？”陈长生头也没回，淡淡道：“打破万古极境，陈长生在大荒之中找了一处荒山，火仙和小黑子跟随。”剑红尘也跟着前来。陈长生要打破万古极境的消息，瞬间传遍了整个大荒，无数修士也都跟着前来，想要一看究竟。天机域内，有弟子走上前来，向天机老人问道：“狱主，这陈长生该不会真的能够打破万古极境吧？这可是前无古人啊！”周围一些弟子也议论纷纷，天机老人不敢再对陈长生进行推演，他捋了捋发白的胡须，说道：“万古极境自古以来便是传说，从来都没有人能够打破。不过这家伙一连打破四大试炼的记录，能不能打破万古极境，连老夫我也不敢说啊！”弟子连忙说道：“如果他真的打破万古极境，恐怕圣域那群人该坐不住了吧？”天机老人缓缓道：“大荒数万年来被圣域所统治，如今有了一个能够打破万古极境的存在。”让圣域也体会一下什么叫坐立难安也是好的。突然，一个弟子急匆匆跑了进来。天机老人立刻说道：“跟你说了多少次了，遇到事情不要慌，发生什么事了？”那弟子气喘吁吁道：“狱主，陈长生要打破万古极境，圣域的人也来了。”听到这个消息，
。天机老人捋胡须的手一顿，旋即笑道：“圣玉终于坐不住了。”与此同时，陈长生一拳将荒山贯通，自己则盘坐在山中，感受着身体的变化。自从通过了四个试炼，陈长生感觉到自己的万古不朽身有了明显的变化。他用剑轻轻划破手臂，泛着金光的血液从里面流了出来。现在血液还是红色，里面带着一丝丝金光。这是要小城的节奏啊！陈长生暗自惊喜道：“万古不朽身小城，身体里的血液会全部变成黄金色；而万古不朽身大城，血液就会从黄金色再转变成红色，达到返璞归真的境界。”荒山外，围了无数的大荒修士都在观望。小黑子说道：“主人打破万古极境的消息，竟然这么多人都知道了，就怕里面有坏人啊！看来我要为主人护道。”火仙儿闻言和小黑子站在一起，说道：“我和你一起。”见红尘见状。手中抱着剑，笑道：“陈宗主将剑魁的位置让给我，我不为其护道，有点说不过去了。我也来两人一狗，站在距离陈长生不远的地方，为其护道。这次前来围观的人，不只是一些散修，大荒三千域的域主都来了三分之二，他们围在一起议论纷纷。陈长生乃是修仙界的人，这次来大荒连斩数位域主，更是突破了四十炼。这次要打破万古极境，不知道能不能做到？万古极境，那可是远超极境的存在啊！前无古人，后无来者，怎么可能有人做到爱？”早知道陈宗主来的时候，就和他走得近一些了。听说他来的时候和火域走得很近，如果真能够突破万古极境，火域的地位恐怕要直线上升啊！想什么呢？你觉得圣域会允许一个打破万古极境的人存在？这次突破，圣域那帮人不来打扰就已经不错了。这时，不知道谁喊了一句：“圣域来了！”所有人的目光全都向着远处看去，只见远处天空之上出现三个人，一个脚踩祥云，衣袂飘飘，是一个身穿白衣的女子。一个脚踩飞剑，飞剑之上道韵流转。男子剑眉星目，负手而立。最后一个坐在一头如山大的巨猿肩头，冷冷的看向这里，目光如电。有玉主惊呼：“三大圣域都来了！”看来圣域真的对此事很重视啊。白衣女子是瑶光圣域，飞剑男子是神剑圣域，最后一个天妖圣域，一共四大圣域，这一下就来了三个，这还让不让人活啊？大荒多少年没闹出过这种动静了呀！见红尘和火仙也都提防的看着圣域的人，圣域的人距离这里很远。他们站在云霄之上，俯瞰着众人。这些人不得不提防，一旦开始突破万古极境，这些人前来打扰，对陈长生来说很有可能是致命的。而且圣域之人都是突破了极境的强者，比这里在场的的大部分域主都要强。瑶光圣域的女子对着身旁的两个男子说道：“没想到神剑圣域和天妖圣域都坐不住了，一听到有人要到万古极境，这么快就赶来了。”神剑圣域闻言笑道：“瑶光灵，你们瑶光圣域不是也来得这么快吗？五十步和苦笑百步。”姚光林看了一眼神剑圣域的男子，说道：“我来只是和下面那些狱主一样，看看什么样的人突破万古极境。”姚光圣域一直都不问世事，偶尔出来看看也没什么吧。倒是你们神剑圣域和天妖圣域向来不和，这万年间带领那些附属域发生过多少场战争？光是大战，我记得就上百次吧。天妖圣域的男子闻言，看了一眼神剑圣域，说道：“直说吧，我天妖圣域前来就是阻止此人突破万古极境，在大荒不允许有这妖牛逼的人存在。”神剑圣域的人闻言笑了笑，说道：“既然妖月空都这么说了，我神剑圣域也是这个意思。若其失败还好，若有一丝成功突破万古极境的机会，我将会直接出手，将其抹杀。”姚光灵叹了一口气，说道：“真是善战的家伙，我倒希望这家伙能够突破万古极境，把你们两个圣域，还有那个黄泉圣域都铲除了，这样大荒才太平了。”咦，对了，黄泉圣域的人怎么没来？妖月空说道：“黄泉圣域的人向来与我们不接近，神秘的很。”鬼才知道他们怎么回事。突然，陈长生所在的荒山开始晃动起来，连同周围的天地都一片颤动，虚空在刹那间崩碎，黑云瞬间压了过来，一道道雷霆在天空中凝聚，片刻的功夫化成一片雷海。四周的荒兽开始奔逃，妖月空坐下的巨猿也开始瑟瑟发抖起来。妖月空看着下方的动静，喃喃道：“要开始了。”陈长生盘坐在荒山之中，静静感受着身体的变化，他身体里的血液逐渐变成黄金之色。最后，红色彻底消失了，全都变成了黄金的颜色。当最后一滴鲜血变成了黄金色之后，那些血管里流淌的黄金血液，此刻全都化成一条条金龙，在陈长生的身体里涌动。轰！随着陈长生身体爆发出一声轰鸣，瞬间如火山爆发，那些金龙直冲云霄，腾空而起。无数条金龙交缠在一起，撼天动起，整片虚空都在剧烈的颤抖策划。能长生黑发狂舞，盘坐在荒山之内，身体上散发出强大的气息。宛若一尊神灵，他身上的气血如海，磅礴而旺盛。随后，他的头发从发根到发尖，从黑色逐渐变白，最后白丝舞动，出尘脱俗。
众人看到之前那金龙腾空，纷纷震惊。气血化龙，他的气血已经达到这种程度了吗？气血如此，那容纳这样磅礴气血的肉身又是多强大了？不愧是能冲击万古极境的人，我等自愧不如啊！陈长生身上散发的雄浑气血，令在场的所有人动容。而这只是开始，而其头顶之上一道道雷霆涌动，那是金色的雷霆，黄金雷海，其中蕴含无穷的仙韵。有人认出了那黄金雷霆，大呼道。是九霄仙雷，据说只有仙人渡劫才会引动这样的雷霆。这家伙在搞什么？九霄仙雷，就算是雷域那百万年的雷劫，在其面前就跟挠痒痒一样。这种雷劫怎么会出现在凡间？神剑圣域的男子看到这一幕，立刻对妖月空说道：“要不要现在出手？”妖月空摇了摇头道：“你没看到那是仙人之雷吗？我们现在过去简直是找死。而且这家伙不一定能够度过这样的雷劫。”还是再看看吧。只见黄金雷海之中，一只巨大的黄金雷龙从里面伸出头来，一颗头颅占据了半边天空。众人抬眼望去，只感觉到一股巨大的压迫感袭来。那只黄金雷龙简直太大了，大到无法用语言形容，这根本不是人力所能抗衡的。陈长生也感受到了那道黄金雷霆，他周身气血迸发，荒山直接炸开。陈长生一头白发出现在众人眼中，身上散发的气势令所有人都胆战心惊。他的身上每一寸肌肤都有神光流转。白发狂舞剑，目光如神剑，看向那头向下镇压而来的黄金雷龙。黄金雷龙缓缓开口道：“人间蝼蚁，妄图打开万古极境，真是不自量力。”陈长生看着黄金雷龙笑道：“是不是不自量力？你试试不就知道了？”说着，举起拳头对着那巨大的黄金雷龙头颅轰去。轰隆隆，在陈长生冲上去之后，那道雷龙也咆哮着向陈长生冲来。砰！陈长生一拳打在黄金雷龙的头颅上。那雷龙的雷电缠绕在陈长生的拳头上，想要将其毁灭，但陈长生的拳头异常强悍，黄金雷龙对其也奈何不得，反倒是陈长生的这一拳轰在雷龙的头颅上，让其险些溃散。黄金雷龙大怒，对着陈长生怒吼而来。陈长生看到一拳竟然没有将其轰灭，想来这黄金雷龙不是雷域百万年雷劫所能比拟的。陈长生直接将诛仙剑祭了出来，刹那间剑气如海，杀意顿现。陈长生手持长剑，向着黄金雷龙冲去，剑芒刺穿天地，周围人无比惊呼。真不愧是能够当剑魁的人，这种剑意大荒，无人能出其左右。剑域不行，神剑圣域能够胜过他的也没有几个，甚至没有他，这是干什么？想要斩杀这条雷龙吗？斩杀雷龙，开什么玩笑？这种程度的雷劫，能够在旗下活着都算不错了，还想斩杀他？神剑圣域的神无道看到这一幕，也惊讶起来。陈长生的剑意。这种程度的剑意，就算是圣域主大人，恐怕也难做到吧？这家伙该不会真大，能够打破万古极境吧？姚光灵说道：“打破万古极境，我觉得反而是好事，可以为我们这些已经进入极境的人提供一条更强的道路。如今成仙无望，能够变得更强，难道不是一件好事？”妖月空摇了摇头，说道：“你可以，我可以，他可以，我们都已去冲击万古极境，但是他不行，因为他不是圣域之人。一旦这家伙突破，将对我们圣域的地位是种威胁。”我们圣域不能允许。姚光林吐了吐舌头，说道：“你们这几个圣域的人心可真脏。”陈长生这边，那黄金雷龙看到陈长生向着自己冲来，顿时发动所有的雷霆，向着陈长生轰去。刹那间，虚空湮灭，雷霆炸响。陈长生对其丝毫没有畏惧，抬起一剑，向着黄金雷龙一斩。此剑之下，万米的剑气直挂天穹，对着黄金雷龙狠狠地劈下。这黄金雷龙纵然是雷电所化生灵，但终抵挡不住这恐怖的剑气。头颅顷刻间掉落，化作黄金雷电，消失在虚空中。随后，巨大的黄金雷海也受到波及，化作游动的雷蛇，消失在天空中。众人看到这一幕，全都惊呆了。这这家伙竟然将九霄仙雷给灭了！从来都是听说过雷杀人，今天终于看到一个人杀雷的。从今天起，陈长生之名将名震大荒。陈长生一剑将黄金雷龙斩灭之后，身体也慢慢向着下方降落。他的身体发出璀璨的神光，耀眼无比。雷劫已过，万古极境将成。陈长生的身体周围开始演化出多种异象，有仙王灵九天，一尊神明般的虚影站在天穹之上，俯瞰众生；有三千佛陀梵唱，梵音千里，不绝于耳；有大荒地上开满莲花，神华耀人；有剑影飞动，万米剑影直入苍穹。无数的异象此起彼伏，比在场的所有人这辈子看到过的都要多。陈长生盘坐在中间，闭目凝神，他只需要静静等待。等待万古极境突破，妖月空看到这一幕，眼神中露出震惊的神采。他没有想到陈长生竟然将九霄仙雷斩灭，他面色一凝
，对着身旁的神无道说道：“动手妖月空，果断出手。”身下的巨猿举起巨大的拳头，对着陈长生猛然冲去。轰！巨猿的力量巨大，狠狠地砸向陈长生。见红尘见状，立刻一柄长剑从其手中飞出，相思不斩剑。刹那间天崩地裂，一剑将巨猿击退。但是巨猿体质强悍，见红尘这一剑根本未对其伤害分毫，这是天妖圣域圈养的大荒凶兽。体内有上古一种的血脉，非常强悍。火仙儿提醒道：“还没等火仙儿继续说，那巨猿一拳轰出，山崩地裂。见红尘被一拳轰退数千米，随后身上的剑气纵横，与巨猿脚站在一起。神无道这时也出手了。火仙儿和小黑子见状，立刻迎了上去。神无道手持长剑，长剑之上道运流转，散发着大道奇迹，剑气非常玄妙，似有天人俯视众生，又好像令人置身战场，金戈铁马，厮杀不断。”神悟道的攻击非常凶狠，带着暴力的杀气，杀气如洪水滔天，滚滚不绝。火仙儿和小黑子都不是其对手，被打得节节败退。这家伙怎么这么厉害？若不是我的龙皇真身被封印，这家伙怎么会是我暗灭龙皇的对手？火仙儿说道：“这家伙可是圣域的人，圣域之人全都是极尽强者，碾压我等如蝼蚁。不知道我们还能不能为陈宗主挡得住？”小黑子闻言说道：“丫头，你这么尽心尽力的帮助主人。”该不会是馋主人的身子吧？火仙儿一阵脸红，说道：“你在说什么？陈宗主救过我的命，又是火域的恩人，如今他深陷危机，我怎么能够不管呢？”说完，火仙儿脸上红晕散开，十分美丽。砰！神无道的剑气袭来，猛然斩向两人。神无道冷声道：“还有心情在这里聊天？当我不存在吗？”轰！神无道的剑气炸开，一人一狗显然承受不住这种程度的剑气，纷纷倒飞出去。神无道使出绝世的一剑，猛然斩向两人，剑气化龙，长达数千米，对着两人斩下。火仙儿和小黑子眼中露出绝望的神情。小黑子绝望道：“我这条狗命，如今要交代在这里了吗？”远处与剑红尘对战的巨猿也发出一声怒吼，锤足顿胸，举起巨拳，巨拳之上罡风炸裂，想要一拳将剑红尘轰成渣渣。剑红尘的目光十分坚毅，他也不知道自己能不能接下这一拳。就在这时，一个心跳声响起。咚，咚咚，咚咚咚！众人诧异，只见一个满头白发的身影站在空中，心跳声就是从他身上发出的。陈长生蓦然睁开眼睛，眼神如璀璨的星空，道运流转，万法不侵。圣月，你们是来送死的吗？没等神无道和妖月空说话，陈长生直接一拳轰出，轰杀气冲入云霄，崩碎虚空。陈长生旺盛的气血如海，周身的血气化作真龙。凤凰、麒麟等各种神物向着神无道和巨猿轰去，这一拳结结实实轰在巨猿的拳头上，刹那间发出一阵震耳欲聋的声响。巨猿巨大的手臂竟然炸开，随后整个身躯在这一拳之下化作齑粉。所有人看到以后都惊呆了，那可是上古一种，也只有天妖圣域才有。这只巨猿最起码也是极尽的实力，就这么被一拳打死了，连渣都不剩。不可置信，天妖圣域所有乃是人兽之法，一人收养一头凶兽。凶兽的实力比人类更要强大，而天妖圣域的人可以将凶兽和人体融合，从而发出强大的实力。若主人是极境强者，再融合一只极境的凶兽，恐怕没有人能抵抗的了。陈长生一拳将巨猿轰杀之后，没有停手，直接来到神无道面前，眼神如电，冷冷的看着他。神无道顿时冷汗直流。陈长生抬起一指，对着神无道那磅礴的剑气迎了过去。轰！神无道的剑气节节败退。神无道顷刻间眉心炸裂，当场死了。妖月空看到这一幕，十分震惊，直接遁入虚空溜走了。陈长生在数息斩杀两大圣域的人，震撼妖月空一整年。如果现在不跑，恐怕下一个死的就是自己。陈长生抬头看了一眼天上，只见姚光灵还在上面。陈长生淡淡说道：“你不出手。”姚光灵立刻说道：“就闻陈宗主大名，今日一见，名不虚传。我乃姚光圣域的姚光灵。”和神剑圣域和天妖圣域不同，我是来恭贺陈宗主打破万古寂静的。陈长生闻言说道：“既然如此，我灭其他圣域的时候，瑶光圣域可安然无恙。”听到陈长生这样说，瑶光灵连忙点头拜谢。他来到这里，确实没有想要干扰陈长生突破万古寂静的意思，他就是来看看打破万古寂静的人什么样。随后，瑶光灵望向众人说道：“那我先行离开了，欢迎陈宗主随时来我圣域。”说着。姚光灵飞走了。此时，妖月空回到天妖圣域，直接闯入禁地。圣域内有人见状，立刻跑去告诉圣域主。圣域主闻言，直接冲到禁地里面，阻拦妖月空。空啊，你不是去看那打破万古极境之人了吗？怎么这么快就回来了？
。妖月空看了一眼圣域主，说道：“那家伙已经打破万古寂静了，而且一拳就杀掉了小元和神悟道。我必须为小元侯报仇。”说话间，禁地内一朵黑云压了下来，那是一头巨大的黑色麒麟，张牙舞爪，身上散发恐怖的气息。圣域主说道：“空儿，你想做什么？这可是雪麒麟，你难道要他作为你的本命兽吗？”妖月空嘴角露出一丝冷笑，说道。血麒麟是我圣域最强大的凶兽，若是能融合血麒麟，我的实力将能翻好几倍。就算那家伙打破了万古极境，我也有有一战的实力。我等圣域之人，怎么可能输给他？妖月空咬牙切齿，狠狠道。圣域主闻言，只好叹了一口气。妖月空待那黑色麒麟落下来之后，将手放在其头上。血麒麟发出一阵怒吼，整个天妖圣域所有凶兽听到这道吼声，全都瑟瑟发抖。陈长生斩杀两大圣域的消息，很快传遍了整个大荒。陈长生跟随火仙儿回到火域，在火域休息了半月。自从陈长生打破万古极境，火域将其奉为座上宾，火域的地位也直线上升，一举超越风域、雷域这样的大域，直接在大荒三千域中排名前五。一日，火域有弟子冲进大殿，对着殿内的陈长生还有火域域主等人禀告，禀告域主，外面天机域的人求见。闻听此言，火域域主有些疑惑。这个时候，天机域前来所谓何事？应该是来找陈宗主的。陈长生虽然对这个天机域不是很喜欢，毕竟当时自己刚来大荒，斩杀姬问天后，这个天机域便发布什么大荒天骄榜，让自己一时之间成为所有大荒人的眼中钉肉中刺。天机域弟子缓缓前来，对着大殿内的众人抱拳，随后看向陈长生说道：“陈宗主，我奉天机域主之命，请陈宗主到天机域一叙。”听到这话，陈长生直接摆了摆手，说道：“不去见陈长生这样说，那名天机域弟子顿时脸上挂不住了。”从来都是别人求天机遇，天机遇什么时候求过别人？请这家伙去世给他面子，谁知道他竟然这么不知好歹。陈宗主，我天机遇主真心诚意，请您过去，望您考虑一下。陈长生看了一眼那名弟子，说道：“既然是真心实意，那你们狱主为什么不亲自来？”这那名天机遇弟子支支吾吾，不知道该说什么。陈长生刚想说话，只见火域外一道流光闪过，一个满头白发的老者拄着拐杖从大殿外走了进来。守护火域的弟子连忙冲进来，说道：“狱主，我们没有拦住。”火域狱主看到白衣老者后，神色一变，旋即摆了摆手，对那些弟子示意他们下去。天机狱主，真是好久不见！大驾光临，有失远迎。火域狱主抱拳说道：“大殿之内，众人听闻是天机狱主，瞬间不淡定了。要知道，不是谁都能见到天机狱主的，只有狱主级别才能有见天机狱主的资格。那些大荒散修去天机狱推演天机，只能由天机弟子为其推演。”天机老人竟然亲自前来了这么多年，都是狱主前往天机狱。这天机狱主前来请人还是第一次，还是陈宗主的面子大。天机狱主看向陈长生说道：“陈宗主，我这黄土快埋到脖梗的人了，亲自来请你去天机狱，陈宗主该不会还拒绝吧？”陈长生看了一眼天机狱主，说道：“你就是天机老儿。”众人，火狱狱主赶忙小声提醒道：“是天机老人，不是天机老。”陈长生，都一样，天机老人。陈长生说道。你这家伙，大荒天骄榜早不出晚不出，偏偏我刚到大荒就出来了，是什么意思？天机老人笑道：“陈宗主对我有成见，我能理解。这大荒天骄榜之所以这么多年都没有发布过，是因为如今灵气稀少，大荒已经很久都没有出现过经验的后辈了。除非有能镇压当代的天才出现，大荒天骄榜才会发布，否则就是辱没了天骄榜。”陈长生闻言说道：“哦，你这意思是说我就是那个镇压当代的天才了？”天机老人笑道。正是陈长生看着天机老人说道：“那就直接说吧，请我去天机狱是什么事？”天机老人说道：“既然陈宗主问，我便直接说了。有域外天魔降临在了大荒禁区，我已召集大荒天骄榜上五十多人，只剩下陈宗主没有答应了。大荒禁区，域外天魔。”陈长生一愣，天机老人旋即说道：“陈宗主应该对域外天魔不陌生，他们是域外生灵，十分强大。之前一直降临在修仙界，如今降临在大荒禁区，想来是想从这里作为突破口。”将域外天魔大军引入这个世界，陈长生闻言说道：“有一件事我不有些不理解，这些域外天魔费这么大劲，为什么要来这个世界？”天机老人想了想，然后说道：“域外天魔十分强大，他们靠吞噬世界本源喂食，而一些完整的世界，世界本源的窃取难如登天。而我们这个世界是残破的，所以他们想要入侵这里，将这里的世界本源吞噬。一旦这个世界失去本源，那亿万生灵将飞回烟灭。”丁答应天机老人的请求。前往大荒禁区诛杀域外天魔，陈长生的脑海中突然响起系统的声音。陈长生对着天机老人说道：“那域外天魔降临了多少？”
。天机老人伸出两根手指头，两万人。天机老人眼角一阵抽搐，心中暗道：“你当域外天魔是大白菜吗？这么不值钱，一开口就是两万。”但是无奈，天机老人摇了摇头，说道：“不是两万，是两人。”陈长生看了一眼天机老人，说道：“就两个人，还用得着我去？大荒天骄榜这么多人，他们还搞不定吗？”天机老人摇了摇头，说道。此次不光大荒天骄榜上的人前去，就连四大圣域都会派人前去。”陈长生说道，“这域外天魔这么厉害？”天机老人道，“堪比真仙。”此言一出，全场震惊。堪比真仙的存在，让一群凡人去杀了他们，这不是开玩笑的吗？”火域狱主说道。天机老人笑了笑，看向陈长生，说道：“我已经推演过，若陈宗主不去，胜算只有十之一二；若陈宗主去了，胜算能有十之五六。”陈长生笑道：“天机老儿。”你这样说，是想让我不好意思拒绝吧？天机老人一脸认真道：“陈宗主，事关大荒，甚至整个修仙大陆，若不能将他们斩杀，后患无穷。愿陈宗主为我人族一战。”陈长生看着这么认真的天机狱主，说道：“大荒禁区是吧？”听到陈长生这样说，天机老人顺大喜。愿陈宗主凯旋大荒禁区，地面之上全都是枯骨。两道身影站在那里，其中一道仰天长啸：“哈哈，我血煞老祖又回来了！这一次。”我要将这个世界的本源拿到手里，破坏我计划的那个混蛋也一并斩杀。旁边人影喃喃道：“血煞，这次就我们两个降临，主要目的是打开我等的降临通道，万不能因为你的私仇而坏了计划。”血煞老祖看向那道身影，说道：“暗夜，你我这次皆是真身降临，在这个世界已经没有了当年玄天仙帝那般经验之辈，谁能镇压我等？”暗夜老祖说道：“话虽如此，但还是小心一点为好。”血煞老祖哈哈大笑道。你这谨小慎微的性格是该改改了。就在两人说话的功夫，远处传来一道道波动。血煞老祖见状，说道：“是大荒那群人来了。”暗夜老祖道：“没想到来的这么快。”血煞老祖身上散发出滔天的血气，淡淡道：“来吧，来吧，来的越多越好。这些修士的血气对我来说可是珍贵的补品。”远处，陈长生站在最前方，身后是大荒天骄榜上排名前五十的强者。这些强者全都恭恭敬敬地跟在陈长生身后，听从陈长生的命令。毕竟，陈长生可以打破万古寂静的存在，就算是这些人加起来，也不一定是其对手。陈长生看到所过之处，全都是大荒凶兽的尸骨，对着众人说道：“那域外天魔应该就在附近，这些凶兽的尸骨都还是新的，你们大家小心。”听到陈长生说这话，众人立刻说道：“多谢陈宗主提醒，我等明白。”就在这时，远处传来四道破空之声，有人大喊了一声。圣域来了，众人抬头望去，看向那四道身影，分别是瑶光圣域的瑶光灵、天妖圣域的妖月空、神剑圣域的一人。最后那人一身黄袍，是黄泉圣域的。这四个人中，陈长生只见过瑶光灵和妖月空，另外两个没有见过。神剑圣域竟然派他出来了，谁？圣域之子神乱天。神乱天，怎么是他？据说这神乱天是神剑圣域年轻一代中最强大的，整体实力在整个圣域也仅次于神剑圣域域主。之前被陈宗主斩杀的神无道是他亲弟弟，这神无道前来应该不会放过陈宗主。还有黄泉圣域的黄泉洛，此人的实力也一通神。黄泉圣域的功法异常古怪，这黄泉洛的实力不容小觑。陈长生目光扫过这两人，最后停留在妖月空的身上，他感觉妖月空身上的气势变了，血气变得更加强盛，比自己与之交战那时强大了好几倍不止。天妖圣域的实力可以在这么短的时间提升这么多吗？听到陈长生的话，火仙儿立刻说道。天妖圣域的人实力很大一部分来自他们圈养的大荒凶兽。之前妖月空的那只古猿被你斩杀，想来应该是换了一只更强大的大荒凶兽，所以实力才提升这么快。陈长生若有所思的点点头。这妖月空不对自己出手就算了，如果其还想找自己麻烦，这一次绝不会让他从这大荒禁区活着出去。姚光灵来到陈长生身边，说道：“没想到这么快又和陈宗主见面了。陈宗主，这次降临的可是两个域外天魔真身，实力非常强大。”陈长生笑了笑，说道：“域外天魔既然降临在这里，就要做好被杀的准备。”姚光灵提醒道：“域外天魔的真身实力可是堪比真仙。”陈宗主真的想和其硬碰硬吗？陈长生淡淡道：“在绝对的力量面前，真仙也不堪一击。”姚光灵笑了笑，不再说话，不过却站在了陈长生的身边。周围的人立刻说道：“姚光灵既然站在陈宗主的身边，看来圣域也知道谁是最强大的。在这大荒。”谁敢不给陈宗主一个面子？现在时代变了，能够打破万古寂静，圣域的地位也要下降了。他们将不再高高在上了。血煞老祖看到远处向着自己冲来的大荒修士，
，说道：“既然这么快，就来了。那老夫就和你们玩玩。”说着，雪煞老祖身上散发出无数道红色丝线一样的东西，从身体里钻进地里。那些红色如虫子一般的生物从地面钻进去，地底沉睡着着无数强大的凶兽。这些红色冲虫子钻进那些凶兽的身体，随后那些凶兽的目光开始发红且异常暴力。而一些红色虫子钻进森林中正在沉睡的凶兽身体，就连天空中的大鸟都不能幸免。全都被这些红色虫子占据。暗夜老祖看到这一幕，喃喃道：“血煞虫，血煞，你做什么？”血煞老祖笑了笑，说道：“和这人类玩一玩，我们这种实力根本用不着自己出手，让这个世界的虫子们自相残杀，等他们杀够了，我们再出手。”暗夜冷声道：“随你吧。”那些大荒凶兽此刻全都苏醒，赤红着眼睛，对着大荒修士的方向冲去。大地一片震颤。众多修士见状，全都目光凝重的看向那些冲过来的黑点。这是什么情况？没有招惹这些大荒凶兽，他们怎么会暴动起来了？不好，这是兽潮，或许是被域外天魔引起的。大荒兽潮可是最致命的，就算是大荒最强大的存在，在兽潮之下也难以抵挡。圣域几人也全都面色凝重的看着铺天盖地而来的兽潮。神乱天和妖月空本想联手在这里将陈长生斩杀，但是兽潮一来，直接将他们的计划大乱。陈长生看到这群兽潮，立刻说道：“域外天魔还挺有些手段，竟然能够发动如此规模的兽潮。”火仙儿在陈长生身边，一脸焦急地说道：“我们该怎么办？大荒兽潮不可小觑。千年前，大荒曾发生过一次兽潮，直接毁灭了半数大荒。”陈长生见状，直接将诛仙剑召唤出来，淡淡道：“无所谓，我会出手